এই যে বন্ধুরা ভালোবাসার সকল রকমের গল্প পেতে আমাদের উমের ডায়েরি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলাকেনটি বাজিয়ে দিন না প্লিজ আরে দেবার কে দিয়ে দিয়েছে সবকিছু ভুলে সোজা রাস্তা দিকে দৌড় লাগায় এর মধ্যে রাস্তাতে সব গাড়ি কুলই থেমে গিয়েছে যে গাড়িটা এসে ধাক্কা দিয়েছিল তার ওনার বাইরে বের হয়ে আসে সব থেমে গেছে আর দ্রুত গিয়ে আব্রাহামকে ধরে আব্রাহাম একদম ব্যথা পায়নি শুধু কবলে চিকন একটা আঁচড় কেটেছে আয়রাত এসে সোজা আব্রাহামের জ্যাকেট খামসে ধরে আব্রাহাম তার চোখ থেকে আয়রাতের স্কাফটা খুলে নিজের হাতে বেঁচিয়ে নেয় আয়রা তো কাঁধো কাঁধো ভাব আব্রাহামের কবলে ছোট কাঁটা জায়গায় নিজের হাত রেখে দিয়েছে रास्ते আমি ভাবিনি এই সময় এভাবে আপনাকে দেখব কি বলবো আমি বুঝতে পারছি না আই এম সরি আব্রাহাম স্যার আপনার লেগেছে স্যার সরি থ্যাংক ইউ স্যার এই বলে সেই ব্যক্তিটি তার ঘাড়ে নিয়ে চলে যায় আরে তো আব্রাহামের দিকে ক্লান্ত নয় এনে থাকায় নিজের জীবন বাজি রাখলাম আমি কিন্তু আমার রিয়েকশন দিচ্ছ তুমি চলুন তো এমন আজারা উদ্ভট কাজ যদি আর করেছেন তো আপনার একদিন কি আর আমার যতদিন লাগে আরে তার আব্রাহাম আবার নিচে তার গাড়িতে গিয়ে বসে পড়ে কোথায় যাবে বেবি কর চান্দের দেশে সরি সেখানে নিয়ে যেতে পারবো না আমি আরে বাড়ি যাব আমি বাড়ি নিয়ে চল না আমাকে আব্রাহাম আরে তার কথা মতো তাকে তার বাড়ির সামনে ড্রপ করে দিল আরে তো চলে যেতে ধরে কিন্তু আবার থেমে যায় আমার স্কার্ফ সেটা এখন আমার কাছে আমারই থাকবে আমি দেব না আমি না দিলে না এই বলে আরে চলে যায় আর আরে বাড়ির ভিতরে না যাওয়া অবধি সে তার দিকে তাকিয়েই থাকে আয়রত চলে গেলে আব্রাহামও চলে যায় রাত বাজে নটার কাছাকাছি আয়রত বসে বসে টিভি দেখছে তখন তার কাছে ফোন আসে হ্যালো হ্যাঁ আয়রাত আমি অয়ন জি ভাইয়া বলুন জলদি আব্রাহামের বাড়ি আসো কি এখন কিন্তু কেন আব্রাহাম জি কি করছে আল্লাহ মালুম কেন কি হয়েছে টেরেসের উপরে চলে গিয়েছে গিয়ে টেরেসের গ্লাস একদম লক করে দিয়েছে খুলছে না তবে আয়রাত টেরেস অনেক উঁচু সেখান থেকে জাম না করে বসে আব্রাহাম কি যাদা বলছেন আপনি হ্যাঁ আচ্ছা আব্রাহাম কেন এগুলো করেছে অবশ্যই তোমার জন্য আয়রাত বোন প্লিজ জলদি এসো দেরি এই বলে আয়রাত ফোন কেটে দেয় এক তোরে তার চাচু কাছে চলে যায় চাচু চাচু এই চাচু কি এত রাতে তুই গাড়ি চাবি দিয়ে কি করবি আর আমার গাড়ি তো জানি সেটা উনিশ কটকটি স্বর্ণের টাকাটা ওটার উপর খরচ করতে পারো কিন্তু একটা গাড়ি কিনতে পারো না যাই হোক জলদি চাবি দাও এত রাতে গাড়ি চাবি দিয়ে কি করবি আরে ওই যে মামা মানে ওই যে আরে ওই তো দিয়া হ্যাঁ হ্যাঁ দিয়া আর কি দিয়া না ওর মামা মামার বাসা থেকে আসার সময় আটকে গিয়েছে বুঝলে তো আমাকে ফোন করেছিল হেল্প লাগবে ওর তাই আমি যাচ্ছি ওকে তো আর ওভাবে একা রাতের বেলা ছেড়ে দিতে পারি না বলো তাই চাবি লাগবে চাবি দাও তো আমি নিয়ে যাই এই না 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 কি না মানে বলছিলাম কি যে তোমার না শরীর খারাপ প্রেসার আছে তাই তুমি থাকো তোমার যেতে হবে না আমি পারবো আর জলদি এসে পড়বো চিন্তা করো না চাবি দাও তো দ্রুত আচ্ছা এই নে আরে চাবি নিয়ে দেয় একেবারে দূর বাড়ির বাইরে বাড়ির পেছন দিক থেকে তার চাচার গাড়িটা বের করে স্টার্ট দিয়ে চলে যায় বেশ অনেক সময় পর আব্রাহামের বাড়ির সামনে আসে এসে আয়রাত গাড়ি থেকে দ্রুত নেমে আব্রাহামের বাড়ির ভেতরে চলে যায় এই দেখে অয়ন চিন্তা চোটে নিজের হাতে নখ কামড়াচ্ছে ভাইয়া আব্রাহাম কোথায় তুমি এসেছ আব্রাহাম উপরে আয়রাত কিছু না বলে সোজা উপরের দিকে দৌড় লাগায় কিন্তু এবার আয়রাত গিয়ে দেখে যে টেরেসের দরজা খোলা যাই হোক সেই দিকটা ইগনোর করে আয়রাত চলে যায় উপরে যেদি যা দেখে তাতে আরে তার আত্মাটা ছেঁত করে ওঠে কেননা সামনে তাকিয়ে দেখে আব্রাহাম সাদার একদম উপরে উঠে তার রেলিংয়ের ওপর দিয়ে হাঁটছে তার হাতে রয়েছে একটা অ্যালকোহলের বোতল এরই মাঝে আব্রাহাম এই পড়ে যায় যায় অবস্থা তখন আয়রা জোরে ডাক দেয় আব্রাহাম আবার উফ আল্লাহ আপনি আবার কি করছেন এটা নিচে নামুন হায় আল্লাহ হাতে অ্যালকোহলের বোতল আব্রাহাম আপনি ড্রিঙ্ক প্লিজ নিচে নামুন আব্রাহাম নিচে নামুন 
আরে জানো আমার কেন জানি মনে হয় যে তুমি আমাকে ক্ষমাই করবি কি হ্যাঁ মানে আমার মন বলে যে তুমি সত্যি আমাকে ক্ষমা করবি শুধু তখন আমাকে রাস্তা থেকে আনার জন্য এমনি বলেছিলে এই রে কি বলো ঠিক ধরেছি ছাড়ুন ওই সব কথা আপনি নিচে নামুন তো আগে আরে তুই বলে আব্রাহামের দিকে এক পা এগোতে লাগে আর আব্রাহাম বলে ওঠে স্টপ রাইট এক পা হয়ে গবনা ক্ষমা করুন তুমি আমায় আমি জানতাম জান পাখি আমায় মাফ করে দিন তাহলে আমি কেন বেঁচে থাকবো হ্যাঁ এ বেঁচে থাকার কোনো মানেই তো হয় না এ থেকে ভালো আমি মরে যাই আব্রাহাম এবার কিন্তু খুব বেশি বাড়াবাড়ি হচ্ছে নিচে নামুন এক কদম আগে বাড়াবে এটা বলে দিলাম কিন্তু আব্রাহাম গুড বাই সুইটার এই বলে আব্রাহাম তার দুই হাত মেলে দিয়ে ছাদে রেলিং এর উপর থেকে পেছনের দিকে পড়ে যেতে নাই আরে চোখ কিনছে বন্ধ করে আব্রাহামের নাম ধরে ডাক দেয় আরে চোখ মেলে সামনে থাকায় দেখে কেউ নেই মানে কি আব্রাহাম কি নিচে পড়ে গিয়েছে নাকি আরে ছুটে গিয়ে রেলিং এ হাত রাখে তারপর নিচে দিকে উকি দেয় কোথাও কাউকে তো দেখাই যাচ্ছে না একদম শুন ছাড় নীরব তখনই আয়রাত তার কাঁধে কারো হাতে শীত স্পর্শ পায় আয়রাত চমকে গিয়ে চিল্লে ওঠে এমনকি আয়রাত নিজে ভয়ে পেছনে ঘুরে পড়ে যেতে নিলে একটা হাতে সে আয়রাতের কোমর চড়িয়ে ধরে আসতে বৃষ্টে আয়রাত দেখে তার কেউ না স্বয়ং আব্রাহাম নিজে আব্রাহাম হেসে আয়রাতের দিকে তাকিয়ে আছে আব্রাহামকে একদম ঠিকঠাক দেখে আরেতের কলি সাথে যেন পানি এলো আরে তো এতই ভয় পেয়েছে যে সে সব ভুলে আব্রাহামকে একদম জোরে জড়িয়ে ধরে আব্রাহামও তাই আরে তো আব্রাহামকে জড়িয়ে ধরে সুযোগ হাও মাও করে কেঁদে দিয়েছে আব্রাহাম প্লিজ এমন করবেন না আমার সাথে আমি ভয়েই মরে যাব কেন এমন করেন বলুন তো আমি সত্যি ভয় পেয়ে গিয়েছি আপনি চলে গেলে আমি নিজেকে কখনোই ক্ষমা করতে পারবো না আমি আপনাকে ভালোবাসি প্লিজ এমন করবেন না আসে রাগ ভাঙলো তবে আয়রাতেগুলো দেখে রাগ করে বসেছে আবার এক মস্ত বড় বোকা বানিয়েছে আব্রাহাম আয়রাতকে আয়রাত তারপর আব্রাহামের বুকে এলো বাতারি কিল ঘুষি সব দিতে থাকে আব্রাহাম হেসে এসে আয়রাতকে জড়িয়ে ধরে আর সাথে আয়রাত আয়রাত আব্রাহামের রাগ ঘোষা যাই ছিল সব শেষ এত কিছুর পর অবশেষে আয়রাত তার আব্রাহামকে মাফ করেই দিয়েছে এখন সব কিছু ভালোই দেখতে দেখতে মাঝখানে কেটে গেছে আর বেশ কয়েকদিন আয়রাত আর আব্রাহামের মাঝে সারাদিন খুনসুটি লেগেই থাকে আব্রাহামের পাগলামের মাঝে আয়রাতে দিন কাটে কি কি যে সাইকো মার্কা কাজ করে বসে আর এর প্রভাব মাঝে মাঝে আয়রাতের উপরেও পড়ে এই তো কিছুদিন আগের কথা আয়রাতের ফাইনাল এক্সাম ছিল ভার্সিটিতে এখন সাররা ছেলে মেয়েদের একসাথে সিট ফেলেছে এক বেঞ্চে দুইজন করে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে এটা শুনেই তো আব্রাহামের মাথা খারাপ আয়রাতের পাশে বসবে অন্য ছেলে এটা কি আদৌ সম্ভব এর জন্য আব্রাহাম নিজে এক্সাম হলে গিয়ে আয়রাতের সামনে এক পায়ের উপরে আরেক পা তুলে বসেছিল আরেকটা মেয়েকে আয়রাতের পাশে বসিয়েছে মানে দিয়া কেই বসিয়েছে আর কি শুধু দিয়াকে আয়রাতের পাশে বসেনি এমনকি আয়রাতে যে রুমে বসে এক্সাম দিচ্ছিল সেই রুমে অন্য কোনো ছেলেকে ঢুকতেই দেয়নি ছেলেদের অন্য রুমে স্যারদের বলে শিফট করে দিয়েছিল যত চোরাই বুদ্ধি ছিল যত নকল করার বুদ্ধি ছিল আব্রাহাম সব এক এক করে আয়রাতকে শিখিয়ে দিচ্ছিল কিন্তু অবশেষে আয়রাতের ধমকা ঝাড়ে গিয়ে সে চুপ হয়ে যায় কারণ এক্সামের জন্য আয়রাতের প্রিপারেশন এনাফ ভালো ছিল যতগুলো এক্সাম হয়েছে সবগুলোতে আব্রাহাম তার অফিসে না গিয়ে আয়রাতের সাথে তার এক্সাম হলে ছিল নিজের সাথে করে আয়রাতকে ভার্সিটিতে নিয়ে গেছে আবার নিজের সাথে করে নিয়েও এসেছে একসময় আয়রাতের এক্সাম শেষ হয়ে যায় আব্রাহামের আয়রাতকে নিয়ে হুট করে প্ল্যান ছাড়া বের হয়ে পড়া লং ড্রাইভে চলে যাওয়া টপ করে আয়রাতের বাড়িতে টপকে পড়া যদিও আয়রাত আব্রাহামকে মানা করেছে কিন্তু কথা শুনলে তো আব্রাহাম আয়রাতের চাচার সাথে আব্রাহামের সম্পর্ক কিছুটা ইঁদুর বিড়াল দুজন দুজনের পেছনে পড়েই থাকে আর আয়রাতের চাচি তো আব্রাহামের সামনে চু পর্যন্ত করতে পারে না আব্রাহামকে দেখলে করলে রিয়েকশন কিছুটা এমন হয় আব্রাহাম আগে যেভাবে ঘন্টার পর ঘন্টা অফিসে থাকতো এখন আর তেমন থাকে না যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই থাকে আরে তার আয়রাতকে টাইম যে দিতে হবে গভীর রাত পর্যন্ত আয়রাতের সাথে ফোনে কথা বলে আব্রাহাম মাঝে মাঝে তো এমন হয় যে আয়রাত ফোন কানে রেখেই ঘুমিয়ে পড়ে আর যখন পরের দিন সকালে আয়রাত ঘুম থেকে উঠে তখনও দেখেছে আব্রাহাম ফোনের লাইনেই আছে লাইন কাটেনি এমনকি আয়রাতের ঘুমও ভাঙে আব্রাহামে ডাকে আবার যখন আয়রাতের মুড কোনো কারণে খারাপ হয় তখনই আব্রাহাম হাজির হতো এতগুলো চকলেট বা ফুচকা নিয়ে মানে যা আয়রাতের পছন্দ তা নিয়ে বাসের কোনো ছেলে আয়রাতের ধারে কাছে আসে না সবাই আপু বলে ডাকে এমনও হয় যে আয়রাতের নিজের ক্লাসমেটরাই মাঝে মাঝে আব্রাহামের ভয়ে আয়রাতকে আপু ডেকে ফেলে 
হায়রাতের আর বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এইটা আব্রাহাম ছাড়া আর কারোরই কাজ না এখনো আয়রাত আব্রাহাম একসাথে একটা কফি শপের ভেতরে বসে আছে আয়রাত বসে বসে খাচ্ছে আর আব্রাহাম কার সাথে যেন ফোনে কথা বলছে তারপর রেখে দেয় ছিল কিছু ক্লায়েন্ট আমি বার্গার খাই না এটা অনেক ফ্যাট থাকে असहये আব্রাহাম তো ফাজলামি করছিল কিন্তু আয়রাতের এমন চেহারা দেখে হাসতে হাসতে শেষ আব্রাহামের হাসি দেখে আয়রাত রাগে শেষ রাগে মুখে থাকা বার্গারটা আস্তে আস্তে চিবুচ্ছে আর আব্রাহামের দিকে চোখ গরম করে তাকিয়ে আছে আর কত লাগে হুম আমি নাকি মোটা হ্যাঁ মানলাম আমার গালে একটু মাংস বেশি কিন্তু এই গাল সরকারি না বুঝলেন আমার গাল আমার সম্পত্তি दीछी तो আব্রাহাম আরও একটা বার্গার অর্ডার দেয় সাথে একটা ক্যাপা ছিল তার নিচের জন্য বার্গার এলে আয়রাত খাওয়া শুরু করে আব্রাহামও আয়রাতকে দেখছে আর খাচ্ছে তখন একটা মেয়ে আসে মুখে হেভি মেকআপ ওয়েস্টার্ন ড্রেস আপ পরা হয়তো আব্রাহামেরই ভুল ছিল যে সে ওই মেয়েটার চোখে পড়েছে বাপ রে বাপ নেকামোর একটা সীমা থাকে মেয়েটা এসে আব্রাহামকে দেখে ছোটখাটো একটা চিৎকার দিয়ে কিছুটা লাফিয়ে ওঠে মানে তার সেখানে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হুমড়ি খেয়ে পড়ছে আরে ঠিকভাবে খাও মুখে সারি লাগাচ্ছ কেন এদিকে কাছে এসো দেখি আব্রাহাম হাতে ডিসু নিয়ে আয়রাতে ঠোঁটের সাইডে মুছে দিচ্ছিল আলতোভাবে তখন ওই মেয়েটি ছুঁড়ে আব্রাহামের কাছে আসে ও মাই গড ও মাই গড ও মাই গড এ আমি কাকে দেখছি আব্রাহাম আহমেদ চৌধুরী আপনি আমি জাস্ট ভাবতে পারছি না স্যার আপনি জানেন না আমি আপনার কত বড় ফ্যান আজ এভাবে নর্মাল ভাবে যে আপনাকে দেখতে পাবো আমি ভাবিইনি আজ বুঝলাম যে আপনি হয়তো অনেক বড় একজন মানুষ কিন্তু অনেক ভালো তা না হলে এইরকম নর্মাল ভাবে চলাচল করেন স্যার আপনি তো আমার জন্ম জন্মান্তরের ক্রাস বলতে গেলে আমার ভালোবাসা আপনার যে ঠিক কতগুলো ছবি আমার রুমে লাগানো আছে আমি নিজেও জানি না মেরি এসে তার নিজের মতো করে এগুলো বলে যাচ্ছে আর আব্রাহাম তার মুখে হাত রেখে শুধু হুম হুম করে যাচ্ছে আব্রাহাম কিছুটা বাঁকা চোখে আরেতে দিকে তাকায় দেখে যে আয়রা শান্তভাবেই বসে আছে কিন্তু হুট করে আয়রাতের এত শান্ত স্বভাবটা কেন জানি আব্রাহামের হজম হচ্ছে না তার মাঝে মেয়েটা আবার বলে ওঠে স্যার স্যার আমার নাম জ্যোতি আমি কি আপনার সাথে জাস্ট একটা জাস্ট একটা ছবি ক্লিক করতে পারি মেরি আব্রাহামের কাছে গিয়ে তার সাথে একটা ছবি নেয় স্যার ছবি তো আপনাকে দারুণ লাগে স্যার স্যার একটা অটোগ্রাফ প্লিজ ওকে আমার হাতেই করে দিন মেরা একটা জেলপেন বের করে আব্রাহামকে দেয় আব্রাহাম অটোগ্রাফ দিয়ে দেয় কি আর করার সে আয়রাতে দিকে তাকায় দেখে আয়রাত আস্তে আস্তে মানে একদম আস্তে আস্তে বার্গার খাচ্ছে স্যার থ্যাংক ইউ সো মাচ আমার তো খুশিতে গড়াগড়ি খেতে মন হচ্ছে ইস আপনার সাথে ছবি হ্যাঁ এখন ছবিটা ফ্রেমে বাঁধিয়ে নিও তারপর দেয়ালের সাথে সাথে নিজের সাথেও চিপকিয়ে নিও আর হ্যাঁ হাতে যে ওই অটোগ্রাফটা আছে না এক কাজ করো আব্রাহাম আব্রাহাম আয়রাতের দিকে তাকায় দেখে যে সে আয়রাত না তো রাগে একটা আগুনের গোলা 
মানে একটা আগুন আর গোলাকে আব্রাহাম তার পাশে নিয়ে বসে আছে সে মেরে এসে এখন এমন একটা কিছু করবে তা আব্রাহাম ভাবেই নেই আরে তার মাথা মতো তো রগে ফেটে যাচ্ছে আব্রাহাম কিছু বলতে যাবে তার আগে এরা দুঠে রাগে চলে যায় সেখান থেকে আব্রাহাম সব সময় নিজের সাথে দু একটা গার্ড নিয়ে বাইরে বের হয় তবে তারা দূরে দাঁড়িয়েছিল আব্রাহাম তাদের বিল পে করতে বলে নিচে দ্রুত আয়রাতের পেছন পেছন চলে যায় আয়রাতকে পেছন থেকে অনেক টাক দেয় কিন্তু আয়রাত শোনে না এবার আব্রাহাম কিছুটা দৌড়ে গিয়ে আয়রাতের একদম সামনে এসে পড়ে হাত ধরে থামিয়ে দেয় তাকে কি হয়েছে রাগ যা কান্নায় পরিণত হয়েছে আব্রাহাম মুচকি হেসে আয়রাত কে নিজের সাথে জড়িয়ে নেয় আয়রাত আব্রাহামের বুকে মুখ গুছে দিয়ে একরকম চিল লাগছে আব্রাহামের বুক থেকে উঠে আসতে চাইলে আব্রাহাম থেকে আরো চোরে চেপে ধরে নিজের সাথে আব্রাহামের এই মুহূর্তে প্রচুর আশীর্বাদছে শুনুন আপনি আমার তো তাই না আপনি কি অন্য মেয়ে কেন তাকিয়ে দেখবে আপনি আমার তো এরপর থেকে আমি আপনাকে বোরখা পরে বাইরে নিয়ে আসব কি হ্যাঁ সত্যি আর এখন সারুন আমাকে আমি ওই মেয়ের কাছে যাব তারপর এই কুত্তির মাথার সব চুল টেনে ছিড়ব ছবি ক্লিক করা একদম ফুচিয়ে দেব লুচি বেডি ছাড়ুন আমাকে ছাড়ুন আরে বাবা আমি কি চলে গিয়েছে নাকি আমি তো আছি তাই না আমি তো তোমারই তার মানে এখনো রেগে আছে আব্রাহাম আবার চলে যায় আয়রাত আয়রাত করতে করতে রাগ যে ভাঙাতে হবে গোধুলির লগ্ন সূর্য অস্ত যায় যায় ভাব একদিকে সূর্য ডুবছে আরেকদিকে এই দুই লাভবাস নিজেদের খুন সুটি করতে করতে সামনে গিয়ে যাচ্ছে আজ সকাল থেকে আব্রাহামের কোনো খোঁজ নেই মানে খনিকের জন্য গুম বলা যায় তাকে আয়রাত ফোনের পর ফোন করে যাচ্ছে টেক্স করে যাচ্ছে বাট নো রেসপন্স এগুলো দেখে তো আয়রাতের মাথা নষ্ট হবার মতো অবস্থা আয়রাত ভাবলো আব্রাহামের বাড়ি যাব কি যাব না কিন্তু সেই চিন্তা বড়ক্ষণে আমার মাথা থেকে ছেড়ে ফেলে দিল কাল রাতে খুব কম কথা হয়েছিল আব্রাহামের সাথে তার আর আজ সকালেই সে ঘুম এগুলো যেন আর ভালো লাগছে না তবে আয়রাত ভাবল যে অফিসে আছে হয়তো কোনো ইম্পর্টেন্ট মিটিংয়ে আছে তাই ব্যস্ত আয়রাত তার রুম থেকে বের হয়ে নিচে হলরুমে চলে গেল যেতে দেখে রনিত বসে আছে আয়রাত যেই না রনিতের কাছে যেতে ধরবে তখনই আব্রাহামের ফোন আব্রাহামের ফোন কল দেখেছেন আয়রাতের শান্তি লাগে তবে ভেবে নেয় যে ফোন ধরতে আচ্ছা মতো করে বকে দেবে হ্যালো কিন্তু জামাতে দাগ লাগাস না ডেলিভারিচার করে দিন ডেলিভারি বয় আয়রাতের হাতে পার্সেলটা এগিয়ে দিয়ে একটা কাগজ দেয় আয়রাত তাদের সাইন করে দিলে এসে চলে যায় আয়রাতকে বেশ বড় সড়ো একটা পার্সেল সে অনেক বেশি এক্সাইটেড এটি কি আছে তা দেখার জন্য সেটা তোর জেনে কাজ নেই জাম খাচ্ছিস চুপচাপ জাম খা রনি ড্যাপ ড্যাপ করে তাকিয়ে থাকে আয়রাতের দিকে 
আয়রাত তো ঢ্যাং ঢ্যাং করে পার্সেলটা হাতে নিয়ে উপরে তার রুমে চলে গেল গিয়ে দরজা লাগিয়ে দিয়ে বিছানার উপরে ধপ করে বসে পড়ে পার্সেলটা নিচে সামনে রেখে খুলতে থাকে একসময় খোলা শেষ হলে আয়রাত ভেতরে থেকে একটা স্কাই ব্লু আর হোয়াইট কালারের কম্বিনেশনের গাউন অসম্ভব সুন্দর দেখতে আয়রাত তা নিয়ে দেখছিল তখনই আব্রাহামের ফোন আসে আয়রা তো না দেখেই ফোন রিসিভ করেছে তাই গাউনের থেকে তাকিয়ে বলে ওঠে হ্যালো পছন্দ হয়েছে আব্রাহামের কণ্ঠস্বর পেয়ে আয়রাত হেসে দেয় আপনি তো কে থাকবে বলো পছন্দ হয়েছে অনেক বেশি অনেক সুন্দর গাউনটা আমি জানি আমার চয়েস তোমার অনেক ভালো লাগবে হ্যাঁ হয়েছে কিন্তু এটা কেন শুনো গাউনটা সুন্দর করে পরে চলে আসবে কিন্তু কোথায় তোমার বাড়ির সামনে আব্দুল চাচা গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তুমি শুধু গাড়িতে উঠবে আর চলে আসবে আরে বাবা কিন্তু আসবো কোথায় সে তো এলেই বুঝতে পারবে হুম তবে একটা কথা কি সেদিন তো আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলে আজ প্লিজ এমন কিছু করো না নয়তো উল্টো পাল্টে কিছু করে না বসি আমি আমি ফিরিয়ে দিয়েছিলাম মানে এখন রাখলাম আরে তার কি বলবে আগেই ফোন কেটে দেয় আব্রাহাম সে কি করেছে কিচ্ছু বুঝতে পারছে না যাই হোক আরে দ্রুত রেডি হয়ে নেয় আব্রাহামের দেওয়া গাউনটা পড়ে নেয় চুলগুলো খুলে দেয় আর একদম হালকা কিছু অর্নামেন্টস পায়ে কিছুটা উঁচু জুতো পড়েছে হাতে স্টোনের ব্রেসলেটটা পরে নিচে নেমে আসে আয়রাত আয়রাত বাইরে যেতে ধরবে তখনই কলি আসে डाकी चले जाए একদম অচেনা একটা জায়গা আয়রাত কপাল কুঁচকে কিছুটা সামনে এগিয়ে যায় কোথাও কাউকেও দেখতে পারছে না কিছুটা সামনে গুলে আয়রাতের চোখগুলো আপনা আপনি বড় হয়ে যায় কেননা সামনে সুন্দর একটা পুকুর তাতে আবার হয়েছে বেশ কিছু বদ্ধ ফুল সাদা ধপধপে পালকের পাতি হাঁসগুলো পানিতে ভেসে বেড়াচ্ছে এদিক থেকে সেদিক আবার মাঝে মাঝে পানিতে ডুব দিয়ে উপরে উঠে আসছে পুকুরের চারিপাশে রয়েছে সারি সারি গাছ এখানে যতদূর চোখ যায় শুধু খোলা আকাশ আর সবুজ ঘাস রয়েছে মনোমুগ্ধকর খোলা বাতাস আয়রাতের এখন মন চাইছে সব ছেড়ে ছুড়ে ছুটে যাক ওই দূর দিগন্তে কি যে সুন্দর একটা জায়গা বলারও বাইরে মুগ্ধ নয়নে আয়রাত তাকিয়ে তাকিয়ে সব কিছু দেখছে তখনই হঠাৎ আয়রাতার মাথার উপর দিয়ে অনেকগুলো ফুলের পাপড়ি ঝরে পড়ে আয়রাত অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে এ ফুলগুলো কোথা থেকে এলো আবার তবে নিজের অজান্তে আয়রাতের মুখে হাসি ফুটে উঠে সে নিজে দুই দিকে তার দুই হাত মেলে দিয়েছে এত উলো ফুলের পাপড়ি সব আয়রাতের উপরে পড়েছে আয়রাত খিল খিল করে হেসে উঠে তখনই এক নেশাময় পুরুষালী কণ্ঠে আয়রা তার পেছনে ঘুরে তাকায় তাকি এই আয়রাত অবাক আব্রাহাম এক হাঁটু গেরে আয়রাতের সামনে বসে আছে হাতে একটা ফুলের বুকে আর রিং আমি ভাবতেই পারি না নিজেকে তোমায় ছাড়া আমার অস্তিত্ব তুমি আয়রাত আছে তো আব্রাহাম আছে আয়রাত নেই তো আব্রাহাম বলেই আয়রাত আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি এই কথাটা আমি শেষ নিঃশ্বাস অবধি প্রতিদিন বলেই যাব আমার লাইফ আসে ফার্স্ট অ্যান্ড লাস্ট মেয়ে তুমি তুমি প্রথম তুমি শেষ না তোমার আগে কেউ ছিল আর না তোমার পরে কেউ আসবে আমি আমার জীবনের সূর্য তো এটা তোমার সাথে দেখতে চাই আর তার সাথে সূর্যাস্তটাও আমার জীবন তোমাতেই শুরু আর তোমাতেই শেষ তুমি যদি একটু আমাকে কম ভালোবাসো তা তো সমস্যা নেই আমার চলবে কেননা আমার একার ভালোবাসে আমাদের দুইজনের জন্য যথেষ্ট আমি তোমার সাথে ছিলাম আছি আর সব সময় থাকবো তুমি শুধু আমার হাতটা শক্তভাবে ধরে রেখো আর আমাকে একটু নিজের বলে দাবি করো আর তুমি তো আমারই আমি যেন বলতে পারি যে না সবাই এক না সবাই এক হয় না তো সবাই ছেড়ে যায় না তো কেউ কেউ নিজের শেষ নিঃশ্বাস অবধি থেকে যায় আমাদের দুজনের শেষ বয়সে যখন আমরা ষাট পঁয়ষট্টি বছরের বুড়ো বুড়ি হয়ে যাব তখন যেন এই আয়রাত এই আব্রাহামেরই থাকে আর এই আব্রাহাম এই আয়রাতের বিকেলে শেষ বেলাটা যেন আমার হাতে তোমার হাত আর আমার কাঁধে তোমার মাথা রেখেই শেষ হয় 
এদের সবাই বলে আমি আমার ভালোবাসার জন্য মরতেও রাজি কিন্তু আই এম সরি আমি তোমার জন্য মরতে রাজি না কারণ আমি আমার জীবনটা তোমার সাথে কাটাতে চাই তোমার নামে লিখে দিতে চাই একসাথে বাঁচতে চাই আমি তোমাকে নিয়ে তো এত কিছু যে পরিকল্পনা আছে আমার তোমাকে নিয়ে তা কি পূর্ণ করবে তুমি আমার সাথে চিরতরে হবে কি আমার হবে এই আব্রাহামের আয়রাত আব্রাহাম এই কথাগুলো এক দৃষ্টিতে আয়রাতের দিকে তাকিয়ে থেকেই বলেছে আয়রাত ভাবেইনি যে আব্রাহাম তাকে এমন একটা সারপ্রাইজ দেবে টুপ করে আয়রাতে চোখ দিয়ে এক বিন্দু পানি ঘুরিয়ে পড়ে আব্রাহামের দিকে সেও ঘোর লাগানো এনে তাকিয়ে আছে আর আব্রাহাম সে যেন নিজের প্রশ্নের জবাবগুলো আয়রাতে চোখে খুঁজে চলেছে আয়রাতে সারা মুখে তার চোখগুলো বিচরণ করে চলেছে আয়রাত তার চোখ দুটো বন্ধ করে নিল তার চোখের দেওয়ালে সেই দিন সেই রিসোর্টের কথাটা ভেসে উঠল আব্রাহাম তাকে এইভাবে সেই দিনও প্রপোজ করেছিল আয়রাতাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল সেই দিন আর এখন আয়রাতের কাছে ক্লিয়ার হলো যে আব্রাহাম কেন তাকে ফোন করে ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বলছিল সেই দিন যখন আব্রাহাম আয়রাতকে প্রথম প্রপোজ করে তখন আয়রাতের বেশ ভয় লেগেছিল অবাকে চরম পর্যায়ে গিয়ে নিজে দুই পা পিছিয়ে নিয়েছিল আয়রাত নিজে চোখ মেলে তাকায় আব্রাহাম এখনো অধীর আগ্রহে আয়রাতের দিকেই তাকিয়ে আছে যেন নিজে জবাব পাওয়ার ব্যাকুল ইচ্ছে আয়রাত নিজের হাত দিয়ে ঠোঁটগুলো কামড়িয়ে ধরে কোনো রকমে কান্না থামাচ্ছে ভীষণ ইমোশন কাজ করছে নিজের মাঝে আয়রাত তো সেই দিন নিচে দুই পা আব্রাহামের দিক থেকে পিছিয়ে নিয়েছিল কিন্তু আজ এখন সে আব্রাহামের দিকে নিচে দুই পা এগিয়ে দিল আয়রাত এক হাত দিয়ে নিচে চোখের পানি কোনো রকমে মুছে ফেলে আব্রাহাম ডায়মন্ড রিংটা আয়রাতের হাতে পরিয়ে দেয় আয়রাত ঝট করে আব্রাহামকে জড়িয়ে ধরে আব্রাহাম নিজেও আয়রাতকে জড়িয়ে ধরে এক হাত আয়রাতের কোমরে ধরে আর এক হাত আয়রাতের মাথার পেছনে দিয়ে দেয় আয়রাতের মাথার উপরে আলতো করে চুম এঁকে দেয় আর তখনই বেশ চিল্লাবালা করে চারিদিক থেকে সবাই ছুটে আসে সবাই বলতে অয়ন দিয়া রোহিত আরসি আর কৌশল আয়রাত ওদের দেখে হেসে দেয় এই তোরা সবাই এখানে তো থাকবো না তুমি যে তলে তলে কত বড় ট্যাম্পু চালাও मंगल ग्रहे चले जाए कहते कौशल चले जाए आब्राहम घास बस कले हेलान दिए आज आयरत आयर एक हाथ आब्राहम हाथ भाजे भागी <laughs> देखा चलो আব্রাহাম আর আয়রাত চলে গেল আব্রাহাম আয়রাতকে নিজের বাড়িতে যায় সেখানে আয়রাত আর ইলা বসে অনেক গল্প করে ইলা যেন এই আধ বয়সে একটা সঙ্গী হয়ে গেছে সেইটা আয়রাত তাকে বেলে আর কিচ্ছু লাগে না যাই হোক প্রায় ঘন্টা একের মতো থেকে আয়রাত চলে আসে আব্রাহাম নিচে তাকে নিয়ে আসে আব্রাহাম আর আয়রাত যখন একসাথে আয়রাতের বাসায় ঢুকে তখন আয়রাতের চাচা চাচি সবাই ড্রয়িং রুমে বসেছিল আব্রাহাম কাউকে কিছু না বলে সৌজা ইকবাল সাহেবের পাশে বসে পড়ে প্রিয় চাচা চান সরি শ্বশুরাব্বু বেশি না তবে তোমাকে জাস্ট এতটুকু বলতে চাই যে আমি তোমার একমাত্র মেয়েকে খুব খুব জলদি বিয়ে করে নিজের সাথে নিয়ে যেতে চাই সো আমি হচ্ছি তোমার একমাত্র মেয়ে জামাই বুঝলে আয়রাত আমার তোমার রাজি থাকলেও বিয়ে হবে আর না থাকলেও যদি ভালোভাবে রাজি হয়ে যাও তাহলে ভালো কথা না হলে বাঁকা পথ আমি অনেক ভালো জানি এর আগে চাই তোমরা আমার মিষ্টি সুর চাই ভাবো বা অন্য কিছু 
তাড়াতাড়ি তোমার মেয়ের সাথে আমার বিয়ের জন্য রাজি হয়ে যাও অবশ্যই শুরু বাবা জি আমার তোর বেশ হাসি পাচ্ছে সে মুখ টিপে হাসছে আব্রাহামের এমন কথা শুনে আর এছাড়াও এতদিনে আব্রাহামের ব্যাপারে বেশ ধারণা হয়ে গেছে ইকবাল সাহেবের আর যাই হোক আব্রাহাম আয়রাতের জন্য বেস্ট আয়রাতের জন্য আব্রাহামের থেকে ভালো কোনো ছেলে আর হয়ই না আব্রাহাম এই বলেই উঠে গেল সবার সামনেই আব্রাহাম আয়রাতের গালের পাশে নিজের হাত রেখে তার কপালে একটা গাড়ো চুমু দিয়ে চলে যায় আয়রা তার কি বলবে সেও নিজের রুমে উপরে চলে যায় ইকবাল সাহেব কিছুক্ষণ ভাবলেন এই বিষয়টা নিয়ে তিনি কলি থেকে তাকিয়ে দেখে কলি হাফলার মতো তাকিয়ে আছে কলি হঠাৎ করে ইকবাল সাহেবের হাতে নিজের হাত রাখেন ইকবাল সাহেব তার দিকে তাকালে কলি চোখের ইশারা দেয় অর্থাৎ হ্যাঁ বিয়েটা হোক ইকবাল সাহেব মৌজকে হেসে উঠে বাইরের দিকে চলে আসে দেখে আব্রাহাম গাড়ির দরজা খুলছে তখন ইকবাল সাহেবের ডাক আব্রাহাম আরে শ্বশুর আব্বু তুমি এখানে ইকবাল সাহেব কিছু না বলে আব্রাহামের দিকে এগিয়ে যায় হুট করে আব্রাহামের হাতটা নিজের হাতে তুলে নেয় আব্রাহাম কিছু না বুঝে শুধু তাকিয়ে আছে আর সে এখন একটু সিরিয়াস হয় আমার মেয়েটাকে সারা জীবন ভালোবাসার আগলে রাখো বাবা এই বলেই ইকবাল সাহেব চলে যান আব্রাহাম কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে তার মানে কি মানে আয়রেতে চাষে চাচি রাজি হো হো কট সবাই রাজি হয়ে গেছে আব্রাহাম হেসে ওঠে আজ কারো খুশির কোনো সীমাই নেই একদম বাদ ভাঙা খুশি আব্রাহাম হঠাৎ ওপরের দিকে তাকায় দেখে যে আয়রা তার রুমের করিডোর থেকে নিচে দিকে তাকিয়ে আছে আর বাতাসে তার চুলগুলো উড়ে উড়ে যাচ্ছে আব্রাহাম আয়রাতের দিকে তাকিয়ে ছুমুর মতো কিছু একটা দেয় আয়রাত হেসে দেয় তারপর আব্রাহাম তার গাড়ি নিয়ে চলে আসে আর আয়রা তো ভেতরে চলে যায় সবাই খুশিতে দিশে হারা আব্রাহাম আয়রাতের বিয়ে এটা ভাবতেই যেন মন প্রাণ সব কেমন জুড়িয়ে যায় যাক অনেক বাধা বিপদে পেরিয়ে অবশেষে অবশেষে বিয়ে হচ্ছে দুই লেলা মাজনুর বিয়ে বেশ ধুম ধারাক্ষা করেই হবে আয়রাত ভেবেছিল বিয়ে যদি ছোটখাটো করে হয় প্রবলেম নেই তার কিন্তু আব্রাহাম তো আর তা মানে না আব্রাহামের মতে বিয়ে একবারই হবে যদি ব্যান্ড বাজা না বাজিয়ে হয় তাহলে কেমন দেখায় আয়রাতের বাড়ি আর আব্রাহামের বাড়ি দু বাড়িতেই যেন বিয়ের সাজে রমরমা বাড়ির আনাচে কানাচে সব জায়গাতেই খুশি ছোঁয়া রয়েছে আয়রাত ফোন করে দিয়া আর সে অবনী সাথে তার বাকি কিছু বার্সারির ফ্রেন্ড সবাই কেটে গেছে সবাই এসেও পড়েছে বাড়িতে বেশ মানুষজন হয়েছে সবাই যার যার কাজে অনেক ব্যস্ত কেউ দম ফেলার নাম নিচ্ছে না ছুটে ছুটে কাজ করতে হচ্ছে ইকবাল সাহেব তো শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজের লোকদের অর্ডার দিচ্ছে তবে আয়রাত খেয়াল করলো যে তার চাচি কলি আগে থেকে বেশ পাল্টে গেছে এখন আর আয়রাতের সাথে আগের মতো খিটখিট করে না এমনকি এখনও নিজের দুই হাতে কাজ করছে আয়রা সহ বাকি সবাই চেয়েছিল যে বিয়ে একদিনেই হোক কিন্তু প্ল্যান চেঞ্জ বিয়ে হবে দুই দিনে লাইক আব্রাহাম আয়রাতের ড্রিম ওয়েডিং সেভাবে ধরতে গেলে তো বিয়ে পাঁচ দিন অবধি টানা যায় কিন্তু পাঁচ দিনে আব্রাহাম পাগল হয়ে যাবে তাই সবাই ভেবেছে যে বিয়ে দুই দিনে সম্পন্ন হবে প্রথম দিনে মেহেদি আর গায়ে হলুদ তার পরের দিন বিয়ে আজ আয়রাতের গায়ে হলুদ তবে এখানে ঝামেলা বেঁকেছে আরও সেই দিয়ার অবনী কন্ডিশন দিয়েছে যে যার যার বাড়ি থেকে তাদের গায়ে হলুদ হবে মানে আয়রাতের বাড়ি থেকে তার আর আব্রাহামের বাড়ি থেকে তার গায়ে হলুদ হবে মেয়েদের ফাংশনে ছেলেরা নট অ্যালাউড এটা শুনেই ছেলেদের মুডটা একদম পট করে ফুটে বেলুনের মতো চুপসে গেছে তবে মেয়েদের সাথে আর পারে কে ছেলেদের একদম এক প্রকার রাম ধোলাই দিয়ে মেয়েদের ফাংশা থেকে দূর করেছে আয়রাত আব্রাহামের সাথে কথা বলছিল কিন্তু এই তিন শয়তানের জ্বালায় আর বলতে পারেনি অর্থাৎ বিয়ের আগে এই দুই দিন ছেলেমের কোনো কথা হবে না কি আর করার যেমন বলছে তেমন ভাবেই চলতে হচ্ছে আজ যেহেতু মেহেদি আর হলুদ ফাংশন তাই সকাল থেকে হলুদের উপর হলুদ বাটা হচ্ছে কেননা মানুষ অনেক তাই লাগবেই আয়রাতরে মোট চার বান্ধবী আয়রাত দিয়া আরসি অবনি এই চারজন রাতে একসাথেই ছিল কি পরিমাণ হাসি আর আড্ডা যে হয়েছে আর রাতে আব্রাহাম যখন আয়রাতকে ফোন দিয়েছে তখন আয়রাতকে তো ফোন ধরতেই দেয়নি উল্টো ফোন ছিনিয়ে নিয়ে সারা ঘরে দৌড়ো দূরে লেগে গিয়েছিল আর সবাই ফোন রিসিভ করে লাউড স্পিকার অন করেই জিজু বলে সেই রাগ আব্রাহামের কানের পর্দা ফাটার মতো অবস্থা তাই রাতে আর কথাই হয়নি আর আজ সকাল থেকে আব্রাহামের ফোন আসেনি হয়তো তারা ওইদিকে অনেক ব্যস্ত এদিকে আয়রাত রেডি হচ্ছে সে একটা অ্যাশ কালারের লেহেঙ্গা পরেছে কিছুটা নেটের আর অনেক সুন্দর কারু গাছ করা চুলগুলো কার্লি করে এক সাইডে রাখা আর মুখে কিছুটা সাজ আয়রাতকে নিয়ে হলরুমে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে সবার মাঝখানে এখানে অনেক মানুষ কেউ কেউ নাচছে কেউ কেউ আবার আয়রাতের পাশেই বসে আছে জমজমা একটা পরিবেশ পুরো বাড়িটাকে অনেক সুন্দর করে সাজানো হয়েছে আজ বেবি পিঙ্ক আর সাদা কালারের কাপড়ে চারিদিকে সাজানো হয়েছে ইকবাল সাহেব বসে আছেন কলি হলুদের দিকে নজর দিচ্ছে আর এগুলো দেখছে আয়রাতের হাতে মেহেদি পরানো শুরু হয় দুই পাশ থেকে দুইজন মেয়ে ধরেছে দুই হাতেই মেহেদি লাগানো হচ্ছে দিয়ে আর অবনী
আরেতের মেহেদি পরা শেষ আরশিও দিয়েছে এখন দিয়া আর অবনি দিচ্ছে আরেতের বাসের কিছু ফ্রেন্ডরা জোর করে আয়রাতকে টেনে নিল নাচতে এভাবেই মেহেদির ফাংশনটা শেষ হলো প্রায় ঘন্টাখানেক পর আয়রা জলদি রুমে চলে যায় কেননা কিছুক্ষণ পর আবার গায়ে হলুদ তাই এই সব চেঞ্জ করে আবার ফ্রেশ হয়ে এলে হলুদ দিবে সবাই অন্যদিকে ছেলেদের তো আর মেহেদি হয় না এর জন্য গায়ে হলুদ আব্রাহামের দাদি যে কি পরিমাণ খুশি তা তাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে সব সার্ভেন্টরা বাকি সবাই একদম দিন দুনিয়া ভুলে কাজ করছে অনেক হাইফাই ভাবে সাজানো হয়েছে আব্রাহামের বাড়ি আব্রাহামের অফিসের স্টাফ রাশেদ সবাই আসবে এখন এখানে অয়ন রোহিত কৌশল আছে আব্রাহামকে জালিয়ে মারছে তবে আজ আব্রাহামের কোনো কাজ নেই না অফিস আর নাই অন্য কোনো কাজ তাই বসে বসে নিজের ফোন ঘাটছে ফোন ঘাটছে বলতে আয়রাতে ছবি দেখছে জুম করে করে কেননা কথা তো আর বলতে দিচ্ছে না আব্রাহাম বসে বসে আয়রাতে ছবি দেখছিল তখনই রোহিত আসে আয় হাই দুলে রাজা এতটুকু দূরত্ব সহ্য হয় না আরে আজ গায়ে হলুতের পর বিয়ে মাত্র কিছু সময়ের অপেক্ষা একটু তো সবুর কর মজা নিস চুকর হ্যাঁ হ্যাঁ তুম কাটো তো রাসলীলা হাম কাটো তো ক্যারেক্টার ঢেলা তাই না বাট আমি বললাম এটা কি এই যে ছবি দেখছিস আবে ইয়ার আমার বউ আমি দেখছি এর কি হয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ দেখো এই পোলা পানরা আরে দাদি এসো এসো এই তোরা এখানে কি করিস আরে অয়ন কৌশল রোহিত যা ওখানে কাজ কত দূর এগুলো সেটা দেখ আমি হলুদ দেখি এসেছি তোরা বাকি সব দেখ যা তো দ্রুত যা ইলার কথাই সবাই চলে যায় আর আব্রাহামের পাশে তার দাদি বসে পড়ে ইলা বসলে ইলার কাঁধে আব্রাহাম তার মাথা রেখে দেয় কি হয়েছে সোনা দাদি আম্মুর কথা মনে পড়ছে অনেক আম্মু থাকলে কত হয় না ভালো হতো বলো কত খুশি হতো আমাকে হলুদ লাগাতে হবে তাই না আমি আছি না তুমি তো আছো অবশ্যই আছো কিন্তু আম্মু থাকলে ভালো হতো তাই না ইলা ভেতর থেকে একটা দীর্ঘ শ্বাস ছাড়ে আচ্ছা হয়েছে এবার চলেন মিস্টার আব্রাহাম চৌধুরী কি যেন বলে ওইটাকে আরে ওই যে কি যেন বলে না ওইটা কোনটা আরে ওই যে কি যেন একটা তোরা বলিস না আরে ওই যে মাফিয়া হ্যাঁ হ্যাঁ মাফিয়া মাফিয়া চলেন মাফিয়া দাদি ইলার কথায় আব্রাহাম চোরই কিছুটা হেসে দেয় সব রেডি এবার গায়ে হলুদ বাইরে সব কিছু রেডি করে বসে আছে কিন্তু আব্রাহাম ওপর থেকে এখনো নিচে নামেনি অয়ন যেই না আব্রাহামকে আনতে যাবে তখন আব্রাহাম ওপর থেকে নিচে নামে একদম সাদা থব ধবে একটা প্যান্ট আর গেঞ্জে এত্ত হ্যান্ডসম লাগছে তাকে আব্রাহাম যখন ওপর থেকে নিচে নামছিল তখন আব্রাহামের অফিসে সব মেয়ে স্টাফরা গোল গোল চোখে কেমন যেন তাকিয়েছিল যাই হোক আব্রাহাম এসে হলরুমে বসে পড়ে সামনে হলুদের বেশ কিছু বাড়ি ইলা এসে সবার আগে আব্রাহামকে হলুদ দেয় ইলা দুই হাতে হলুদ নিয়ে আব্রাহামের গালে হলুদ লাগিয়ে দেয় কিন্তু আব্রাহামের গালে বেশি একটা হলুদ লাগে না কারণ আব্রাহামের গাল ভর্তি চাপদারি যা এরা তার উইকনেস ইলা কিছুটা হলুদ আব্রাহামের কপালে আর নাকের ডগে লাগিয়ে দেয় হাতে শোল্ডারে লাগিয়ে দেয় তারপর আব্রাহামের কপালে চুমুখে ইলা সরে আসে এবার যত সব হারাম ঈদের বালা আব্রাহামের গায়ে হলুদ লাগানোর অয়ন যেই না আব্রাহামের কাছে আসবে হলুদ লাগাতে আব্রাহাম বলে উঠে দেখ ভাই প্লিজ উল্টো পাল্টা কাজ করবি না ভদ্রভাবে হলুদ লাগিয়ে যায় আচ্ছা যা কিচ্ছু করব না অয়ন কৌশল আর রোহিত এসে আব্রাহামকে সুন্দর করেই হলুদ লাগিয়ে দেয় রাশেদও আসে আব্রাহামকে হলুদ লাগায় কিন্তু আব্রাহাম নিজেই এবার পোলট্রি খায় সে হলুদ নিয়ে আচ্ছা মতো অয়ন রাশেদ কৌশল আর রোহিতের খায়ে মুখে লাগিয়ে দেয় একদম মুখ হাত ভরে গেছে সবাই হাসতে হাসতে শেষ তখনই একজন ক্যামেরাম্যান আসে এসে এই পাঁচজনের একসাথে হলুদ মাখা ছবি ক্লিক করে ক্যামেরা বন্দি করে নেয় বেশ কিছুক্ষণ হলুদে থেকে আব্রাহাম ফ্রেশ হয়ে আসে এবার পালা গায়ে হলুদের তত্ত্বের বিয়ের অন্যতম একটি রীতি আর অংশ হল গায়ে হলুদের তত্ত্ব গায়ে হলুদের বরকনের বাড়িতে তত্ত্ব পাঠানোর রীতি অনেকটাই আনন্দদায়ক আসলে বিয়েতে হলুদ দেওয়ার অন্যতম একটা কারণ হল বরকনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি এখানে যদিও বরকনে দুজন নেই মাস আল্লাহ বিয়ে উপলক্ষে বরকনের বাড়িতে যে উপহারগুলো পাঠানো হয় মূলত তাকেই তত্ত্ব বলে এখনও সেম তাই আব্রাহাম উঠে ফ্রেশ হয়ে আসে আব্রাহাম নাকি নিজে যাবে আয়রাদের বাসায় কিন্তু কিভাবে যাবে তাই বুঝছে না কেননা ছেলেদের যাওয়া নিষেধ করে দিয়েছে মেয়েরা বিয়ের তত্ত্ব নিয়ে আব্রাহামের দাদি আর অন্য স্টাফরা আসবে কিন্তু আব্রাহাম তো এই নিয়ম জীবনেও ফলো করবে না আব্রাহাম হলুদে একদম চুবু চুবু অবস্থা নিজেকে আয়নাতে দেখে কেমন যেন লাগছে এই ফার্স্ট আব্রাহাম তার জীবনে হলুদ মেখেছে তাও তার দাদির কথায় আব্রাহাম ফ্রেশ হয়ে এসে টাওয়াল দিয়ে নিজের চুলগুলো মুছছে আর আয়রাতকে একটা মেসেজ করল বাকি সেবার ফোনটা আয়রাতের হাতেই ছিল মেসেজ পেয়ে আয়রাতা ওপেন করে তোমাকে হলুদ সবার আগে আমি লাগাবো 
আইরা থেসে দেয় সেও আবার রিপ্লাই দেয় হা করে বসে থাকুন বাড়িতে অনেক মানুষ আর এখানে তারাই আমাকে আগে হলুদ লাগাবে দেখেন পারবেন না আপনি হুম দেখা যাবে কে আগে হলুদ লাগায় আইরাত মেসেজটা দেখে হেসে ফোন রেখে দেয় তারপর আবার একটু নিচে যায় এদিকে দুই গাড়ি ভরে সব জিনিসপত্র নেওয়া হয়েছে অয়ন রাশেদ কৌশল রোহিত ওরা সবাই বাড়িতেই থেকে যায় ইলার আব্রাহাম চলে যায় তবে আব্রাহাম যে গিয়েছে তা কেউই জানে না মূলত আব্রাহাম লুকিয়ে চুরিয়েই গিয়েছে দেখতে দেখতে একসময় আব্রাহামের গাড়ি আয়রাতদের বাসার সামনে এসে পড়ে ইলাকে দেখে আয়রাতে চাচা চাচি এগিয়ে যায় কম করে হলেও ইলার সাথে ছজন স্টাফ এসেছে সবার হাতে এতগুলো জিনিস নিয়ে বাড়ির ভেতরে আসে আয়রাত হলরুমে দাঁড়িয়েছিল ইলাকে দেখে সে এগিয়ে আসে ইলা আয়রাতকে জড়িয়ে ধরে আর হ্যাঁ হলুদ আব্রাহামের বাড়ি থেকে আয়রাতকে দেওয়া হয়েছে সব কিছু এদিকে রেডি কলি গিয়ে আয়রাতকে জলদি করে চেঞ্জ করে আসতে বলে আয়রাত ওপরে চলে যায় ব্রাউন কালারের একটা লেহেঙ্গা পরেছে আয়রাত এমনি তেই দুধে আলতে গায়ের রং তার উপরে ব্রাউন যেন ফুটেছে ভালো আয়রা তো গুনগুন করে গান গাছিল আর কানে নিজে ঝুঙ্কু পড়ছিল তখনই হুট করে লোড শেডিং হয়ে যায় নিচে মানুষের সমাগমের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে তবে অন্ধকার দেখে তো আয়রাতের অবস্থা খারাপ সে অন্ধকার দেখে প্রচণ্ড রকমের ভয় পায় আয়রাত দরজার বাইরে নিজের একবার ফেলতে যাবে ঠিক তখনই একটা হাতে সে তাকে হ্যাঁস কাট আন দেয় আকস্মিক এমন কাণ্ডে আয়রাত অবাকও হয় আর সাথে বেশ ভয়ও পায় ভয় পেয়ে সে চিৎকার দিতে যাবে তখনই কেউ তার শক্ত হাত দিয়ে আয়রাতের মুখটা চেপে ধরে তবে এই ছো আয়রাতের বেশ চেনা জানা কেন যেন মনে হচ্ছে যে এই স্পর্শ সে বেশ ভালো করেই চেনে নিজের মুখের উপরে আয়রাত কারো গরম নিঃশ্বাস অনুভব করতে পারে যেন তার মুখটা নিজের বেশ কাছে এবার আয়রাতের চোখগুলো একা একাই বড় হয়ে যায় সে চিনতে পেরেছে এটা আব্রাহাম ছাড়া আর কেউ না আব্রাহাম তার হাতটা আয়রাতের মুখের উপর থেকে সরিয়ে ফেলে আয়রাত বড় বড় দম ছাড়ে দেয়ালের সাথে আর এখাতে আয়রাতের গাল আর কলার ঠিক মাছ বরাবর স্লাইড করতে থাকে আব্রাহাম একদম আয়রাতের গলা ঘেসে কানের কাছে গিয়ে স্লো ভয়েসে বলে ওঠে বলেছিলাম না যে তোমাকে গায়ে হলুদ সবার আগে আমি লাগাবো আমি যখন বলেছি তাহলে তো অবশ্যই করব তাই না তুমি ভাবলে কি করে যে আমার কথা ভুল হবে তোমার গায়ে হলুদ তো আমার হাত দিয়ে লাগবে তাও সবার আগে কিন্তু চুপ হঠাৎ আয়রাত তার গালে আব্রাহামের গালে স্পর্শ পায় আব্রাহামের খোঁচা খোঁচা দাড়িগুলো তার কালে লেগে শুরু শুরিয়ে দিচ্ছে আয়রাত কিছুটা হেসে ওঠে বড়ক্ষণে আয়রাত নিজের গালে ঠান্ডা কিছু একটা আভাস পায় তার মানে এটা হলুদ আব্রাহামের গালে হলুদ ছিল আর সেই হলুদ আব্রাহাম তার গাল দিয়ে আয়রাতের গালে লাগিয়ে দেয় এভাবে আয়রাতের দুই গালে আব্রাহাম তার গালগুলো ছুঁয়ে দেয় তখনই আয়রাত নিজের কোমরে আবার বেশ শীতল কিছুর স্পর্শ পেয়ে আয়রাতকে এমন কেঁপে ওঠে আব্রাহামের হাতে হলুদ ছিল অনেক সেই হলুদ নিয়ে সে আয়রাতের কোমরে লাগিয়ে দেয় আব্রাহামের হাতে স্পর্শ পেয়ে আয়রাত নিজের চোখ বন্ধ করে ফেলে আর আব্রাহাম এখনো নিজের কাল আয়রাতের গালের সাথেই লাগিয়ে রেখেছে মুহূর্তের মাঝেই আয়রাতের কোমর একদম হলুদে লেপটে গেল তখনই ধূপ করে বাড়ি লাইট এসে পড়ে আয়রাত আব্রাহামের দিকে তাকায় আব্রাহামকে দেখে সে এসে ওঠে সে সে নিজে দিকে তাকায় দেখে তার অবস্থা তো খারাপ ধুর আব্রাহাম এটা আপনি কি করছেন এভাবে হলুদ লাগিয়েছেন কেন কি অবস্থা ড্রেসটাও শেষ আমার আমার পছন্দের লেহেঙ্গা ছিল আয়রাতের কথা শুনে আব্রাহাম কিছুই বলে না সে সোজা নিজের হলুদময় হাত দুটো দিয়ে আয়রাতের দুই গাল ধরে ফেলে তারপর আয়রাতের ঠোঁট দুটোতে নিজের ঠোঁট মিশিয়ে দেয় আয়রাত অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে কিন্তু আব্রাহাম এবার তার এক হাত দেওয়ালে রেখে আর এক হাত আয়রাতের কোমরে বেঁচিয়ে রাখে আয়রাতও তার দুটো হাত আব্রাহামের বুকের উপরে রেখে দেয় কিছুক্ষণ পর আব্রাহাম নিজে আয়রাতকে ছেড়ে দেয় আয়রাত মাথা নিচে নামিয়ে ফেলে আব্রাহাম আয়রাতের কপালে চুমু খায় তারপর বেশ কয়েক মিনিট হয়ে যায় কিন্তু আব্রাহামের কোনো কথাই আয়রাতের কানে আসে না আয়রাত কপাল কুঁচকে সামনে তাকায় কিন্তু সামনে কেউ নেই আয়রাত কপাল কুঁচকে আব্রাহামকে এদিক ওদিক খুঁজে বেড়াতে থাকে কিন্তু সে নেই মানে আব্রাহাম হাওয়ার বেগে এসেছে আর হাওয়ার বেগে চলেও গিয়েছে আয়রাতের মুখটা চুপ সে আসে কিন্তু তখন দিয়ার অবনী এদিকে আসতে থাকে সামনে আয়রাতকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়ে যায় তারা কেননা আয়রাতের গালে গলায় পেটে কোমরে সব জায়গায় হলুদে একদম লতপত অবস্থা আয়রাত ট্যাপ ট্যাপ করে তাকিয়ে আছে দিয়ার অবনী একবার তাদের দিকে তাকায় তো আরেকবার আয়রাতের দিকে 
তুই হলুদ দিয়ে এমন হলুদিয়া পাখি সেজে আসছিস কেন না মানে ইয়ে আসলে আমি ওই তো আরে কি এমন হলে কি করে মামা মানে আমি আসলে আরে ওই যে ইলেকট্রিসিটি হ্যাঁ হ্যাঁ ইলেকট্রিসিটি চলে গিয়েছিল না তো তখন হলুদের বাটি পড়ে গিয়েছিল পাগল পেয়েছিস হলুদের বাটিতে পড়ে গেলে হলুদ ছিটকে আসত এভাবে একদম পারফেক্ট ভাবে গায়ে লেগে থাকতো না আরে আমি আইরাত আইরাত আর কোথায় তোরা সব জলদি নিচে আয় ওই তো ডাকছে চাচি জলদি চল আইরাত দিয়ে আর অমনকে এড়িয়ে কোনো রকমের নিচে চলে যায় যাই হোক আব্রাহামের বাড়ি থেকে যে হলুদ এসেছিল তাই আইরাতের গায়ে লাগাতে হবে আর আইরাতের গায়ে আগে থেকেই হলুদ লাগানো দেখে সবাই একই কথা জিজ্ঞাসা করে আর আইরা তো সবাইকে ওই এক কথা বলেই কোনো রকমে বুঝ দেয় সবাই এক এক করে আইরাতকে হলুদ লাগিয়ে দেয় আইরাতের এই হলুদে ফরা মুখটা যে কি পরিমাণ কিউট লাগছে তা বলার বাইরে তবে আব্রাহামের বেলা যা হয়েছে আইরাতের বেলাতেও সেইনটাই হয় দিয়া অবনী আইরা তার আরো সবাই হলুদ দিয়ে একদম যা ইচ্ছে অবস্থা আইরাতে দুই হাতে গালে পায়ে হলুদ লাগানো ইলেও আইরাতকে হলুদ লাগায় ফটোগ্রাফার এসে তাদের একসাথে অনেকগুলো ছবি তোলে এভাবেই হাসি খুশিতে আইরাত আব্রাহামের মেহেদি আর গায়ে হলুদ শেষ হয়ে যায় সূর্য তার মিষ্টি রোদের আভা চারিদিকে ছড়িয়ে গগনে ভেসে উঠেছে দিয়া অবনী আর আরসি গিয়ে আইরাতকে ঘুম থেকে টেনে তোলে তবে আছেন আইরাতের এক নতুন রূপ দেখা যাবে ঘুম থেকে তুলে তাকে জোর করেই ফ্রেশ হতে পাঠালো কিন্তু সে এই যে ওয়াশরুমে গিয়েছে আর বেরি হয় না এবার দিয়া গিয়ে আইরাতের ওয়াশরুমের দরজাতে লাথি দিতে শুরু করে অবশেষে ওয়াশরুমের ভিতর গিয়ে দেখে সে আইরাত ব্রাশ করছে আর ঘুম হচ্ছে আল্লাহ তুমি কই আসো এই আইরু হ্যাঁ হ্যাঁ তোর ঘুমের গুষ্টি কেলাই হারামি ওট বইন্ডা ভালা ওট এ যার বিয়ে তার খবর নেই পাড়া বসে ঘুম নেই দি আইরাতের ওয়াশরুম থেকে বের হয়ে পড়ে আর আইরাত ফ্রেশ হয়ে এসে পড়ে এবার যেন আইরাতের ঘুম ভেঙেছে আইরাত এলে আরশি তাকে খাইয়ে দেয় তারপর আইরাতকে রেডি করাতে থাকে আজ যেন আরও কাজ বেশি আব্রাহাম ঘুম থেকে উঠেছে সে ভাবতেই পারছে না যে আইরাত তার হচ্ছে একদম পুরো পুরিভাবে তার হচ্ছে আব্রাহাম ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে আইরাতের ছবির সামনে বসেছিল তখন রুমে তিন বাদর আসে দোস্ত একটা কথা আছে কি হয়েছে গ্যাস কর আর গ্যাস কর কি তোরা যেহেতু তো ভালো কোনো কাজ তো হবেই না এখন দ্রুত বলে ফেল ভাং হোয়াট আরে হ্যাঁ তাও আবার খাঁটি ইন্ডিয়ান ভাং এগুলো কেন এসেছিস তোরা জানিস তো এগুলো খেলে নেশা হয় তাহলে কেন আর সবাই থাকবে তো আরে এগুলো শুধু আমাদের জন্য খা তোরাই ও হ্যাঁ তুমি তো আবার ব্যান্ড মেনটেন করো প্রচুর পরিমাণে আরে তা না কিন্তু আমি খাবো না তোরাই খাস সবশেষে আব্রাহাম রেডি হতে চলে যায় হোয়াইট আর গ্রে কালারের কম্বিনেশনে আব্রাহাম একটা পাঞ্জাবি পরেছে চুলগুলো ঝড় ছড়ে একদম সিল্কি হাতে গোল্ডেন কালারের ওয়াচ ফর্ষা মুখে একদম কালো চাপদারিগুলো ঝলমল করছে রেডি হয়ে আব্রাহাম তার হাতার কিছু বাটন লাগাতে লাগাতে বাইরে আসে বাইরে আসতে অয়ন বলে উঠে মেয়েরা কি আর এমনি এমনি লাগতো তোর উপর ভাই হ্যাপি হ্যান্ডসাম লাগছে তো ওকে থ্যাংকস সব কিছু রেডি এবার শুধু আব্রাহামের আইরাতের কাছে যাওয়ার পালা আইরাত আর একটা পুতুলের মাঝে আজ কোনো পার্থক্য নেই বুঝা মুশকিল যে কোনটা আইরাত আর কোনটা পুতুল লাল টুকটুকে বউ বেশ বড় সড়ো আর ভারী কাজ করে সুন্দর একটা লেহেঙ্গা পড়েছে কানে বড় ঝুমকো হাত ভর্তি চুড়ি গলায় নেকলেস বেশ সাজে সেজেছে আইরাত আরে বিয়ে বলে কথা সাজতে তো হবেই আইরাত আয়নার সামনে বসেছিল তখন দিয়ে এসে আইরাতের কাঁধে হাত রাখে আইরাতকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে বলে ওঠে বুকে ধুপ ফুকানে ঠিক ততই বেড়ে যাচ্ছে দিয়া অবনি আর আরসি ছুটে চলে যায় বাইরে আরে জামাই আসবে গেট ধরতে হবে তো টাকা নিতে হবে তো বেড়া গিয়ে আচ্ছা মতো ধরে ফেলল ছেলেদের টাকা না দিলে ভেতরে আসা যাবে না আর আইরাত উপর থেকে সবার এমন কাণ্ড দেখছে আর হাসছে মেয়েদের এমন কাণ্ড দেখে আব্রাহাম বলে এখানে আসার সময় আমার বড় একটা কাগজা লিখে নিয়ে আসা উচিত ছিল 
যা আমার বউ আমি নেব গেটে কেন টাকা দেব আব্রাহামের এই কথায় সবাই চিল্লিয়ে ওঠে আর হেসে দেয় অবশেষে আব্রাহাম পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে তারপরে ভেতরে ঢুকে দিয়া অবনিয়ার আরসি ভেতরে এসে পড়লে আরে তাদের খামচিয়ে ধরে এই ফকিনিগুলা টাকা দে টাকা দে আমার জামাইয়ের টাকা আমাকে পঞ্চাশ পার্সেন্ট দে নইলে উষ্টা খাবি দে দে আমার ভাগে টাকা দে দে কইসি কি আর করার আরে সত্যি সত্যি অর্ধেক টাকা নিয়ে নেয় একসময় কাজে আসে আয়রতকে নিচে নিয়ে যাওয়া হয় আয়রে যখন সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামছিল তখন আয়রতের মাথার উপর দিয়ে একটা লাল কালারের পাতলা ওড়না ধরা হয় ওনার এক পাশে দিয়া এক পাশে অবনি আরেক পাশে আরসি আরেক পাশে আরও একটা মেয়ে ধরে এভাবেই আয়রতকে নিচে নিয়ে আসা হয় আয়রে যখন নিচে নামছিল আব্রাহামের কেন জানি তখন মন চাইছিল যে ছুটে গিয়ে আয়রতকে জড়িয়ে ধরতে এক সেকেন্ডের জন্য আয়রতের উপর থেকে তার চোখ সরেনি আয়রে দেশে আব্রাহামের পাশে বসে পড়ে আব্রাহাম আয়রেতে দেখে কিছুটা ঝুঁকে ফিস ফিস করে বলে ওঠে रेहान एक मदर पेक खे जाए এই কথা শুনে রায়হান এক চুমুক মদ খেয়ে রগে উঠে পড়ে বসা থেকে তারপর স্টিলের একটা চেয়ার হাতে নিয়ে রাগে তুলে আচার মারে রাগে যেন সে ফুসছে বিয়ে তো হয়ে গেল আটকাতে পারলাম না আমি কিন্তু আমি আব্রাহাম আর আয়রাতকে কখনোই এক হতে দেব না আমি কখনোই না আজ হোক বা কাল হোক ওই দুজনকে আলাদা করেই ছাড়ব আমি দুজনকে আলাদা করে দেব আমি বিদায় পালা আয়রাতের কলির মন কিছুটা খারাপ ইকবাল সাহেব কাঁদো কাঁদো ভাব রনির ঠোঁট উল্টিয়ে বসে আছে কিন্তু আয়রাত তো আয়রাতি আয়রাতকে এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবনি আয়রাতের কানে হালকাভাবে বলে ওঠে কি রে তোর বিদায় হচ্ছে চলে যাচ্ছিস তুই একটু তো কান্না কর এ আমার বইয়েই গিয়েছে কান্না করতে এত কষ্ট করে সেজছি কান্না করলে সব নষ্ট হয়ে যাবে না বিয়ে করেছি আমি কাঁদব কেন ধুর আমার সাজ নষ্ট হয়ে যাবে তুই কান্না কর চোখে গ্লিসারিন দিয়ে আব্রাহামের রুমে বসিয়ে দিয়ে আসে রুমটা সিম্পল মাঝে ভারী সুন্দর লাগছে সাদা গোল্ডেন কালারের বিভিন্ন সাইজের বাতি দিয়ে সাজানো আব্রাহামের রুমে চারিপাশে শুধু আয়রাতের ছবি আবার কিছু কিছু আব্রাহামের সাথেও আব্রাহামকে আগেই তার রুমে যেতে দেয় না অয়ন কৌশল আর রোহিত বেশ সময় আড্ডা দেয় তারপর ঠিক সাড়ে বারোটার দিকে আব্রাহাম তাদের থেকে নিজের পি ছাড়িয়ে ভেতরে আসে ভেতরে এসে আব্রাহাম তো অবাক কেননা আয়রাত রুমে নেই এই সময় আয়রাতকে বেড়ে এক হাত লম্বা ঘোমটা দিয়ে বসে থাকার কথা কিন্তু আয়রাত নেই আব্রাহাম আশেপাশে আয়রাতকে খুঁজতে খুঁজতে এগিয়ে যায় কিন্তু ঠিক তখনই নিজের রুমের করিডোর থেকে আব্রাহাম কিছু শব্দ শুনে এমন আচারি আমারকে গান শুনে আব্রাহাম এগিয়ে যায় আর যা দেখে তাতে আব্রাহামের চোখ তো কপালে কেননা আয়রাত করিডোরের রেলিং এর উপরে বসে আছে আর হাতে একটা অ্যালকোহলের বোতল তার মানে আয়রাত ড্রিং করেছে ও ইয়ার যা করে আসার কথা জামাইয়ের ছিল তা উল্টো বউ করে বসে আছে আয়রাতের মাথার ঘুমটা খুলে লেহেঙ্গা কিছুটা উপরে তুলে এক হাত খবরে রেখে এগুলো বলছে এই আমি গেলাম আমি গেলাম আরহাম বেবি আমি গেলাম এই বলেই আয়রাত পড়ে যেতে ধরে আব্রাহাম ভয় পেয়ে ধরতে গেলে আয়রাত নিজেই দেওয়াল ধরে থেমে যায় আবার হি 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 করে হেসে দেয় আব্রাহাম খুব বুঝিয়ে আয়রাতকে নিচে নামিয়ে আনে আয়রাত নেমে আব্রাহামের কাঁধ তুই হাতে জড়িয়ে ধরে মানে আব্রাহামের গলায় ঝুলছে এই রাতে মেয়েরা বিছানাতে বসে নিজের সামনে ইয়া বড় একটা ঘোমটা টেনে বসে থাকে লজ্জা পেয়ে কিন্তু তুমি তো উল্টো বাহারে মানে কি বউ আমার হ্যাঁ সবার থেকে আলাদা বুঝলে শোনা এসব এত নাকামো আমার দ্বারা পসিবল না এই শোনো না হ্যাঁ বলো তুমি এত চার্মিং কেন এত হ্যান্ডসাম কেন তুমি जिमारेलोहल আগে বলো তুমি কি রোজ ড্রিংক করো তুমি আমায় তুমি করে বলছো আরে আগে বলো না একদম না 
আমি মাঝে মাঝে জাস্ট টেস্টে মনে রাখার জন্য খাই পাস তাহলে তোমার কাছে অ্যালকোহলের এতগুলো কালেকশন রাখা কেন এ ওয়েট মানে কি মানে এই যে আমি তোমার কালেকশন গুলো থেকে এটা নিয়েছি ও গড আইরা তো আবার চুমুক দিতে যাবে তখন আব্রাহাম তার হাত ধরে সাথে সাথে থামিয়ে দেয় আইরা তো আব্রাহামের গালে কোষে একটা চুমা দিয়ে দেয় তারপর তাকে জড়িয়ে ধরে আব্রাহাম আমি আপনাকে অনেক ভালোবাসি অনেক ভালোবাসি অনেক অনেক বেশি ভালোবাসি হঠাৎ আইরাত কেমন যেন শান্ত হয়ে গেল আব্রাহাম তা বুঝতে পেরে আইরাতকে তুলে দেখে আইরাত সেন্সলেস হয়ে গেছে আব্রাহাম কিছুটা হাঁপ ছাড়ে আবার হেসে দেয় আইরাতের এইসব কাণ্ড দেখে আব্রাহাম আইরাতকে কোলে তুলে নিয়ে বিছানাতে শুয়ে দেয় তারপর সে আইরাতের পাশে বসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকে আব্রাহাম নিচের এক হাতে আইরাতের হাত নিয়ে রেখেছে আরেক হাত দিয়ে তার মাথায় বুলিয়ে দিচ্ছে আইরাতের দিকে তাকিয়ে আছে সে এক নয়নে মাঝে মাঝে নিজের ঘুমতো আইরাতের কপালে ছুঁও দিচ্ছে এই তো এইভাবেই কেটে যায় আইরাত আব্রাহামের সেই রাত পরের দিন সকালে আইরাতের ঘুম ভেঙে যায় পাশে থাকা বড় থাই গ্লাসটা সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এখন তাতে ঝুলছে সাদা কিছু পর্দা পর্দাগুলো ভেদ করেই ভেতরে সূর্যের আলো প্রখরভাবে পড়ছে আইরাত পিটপিট করে চোখ মেলে তাকায় সব কেমন যেন একটু খোলা খোলা লাগছে দেখতে মাথার পাশে হাত দিয়ে চোখ মুখ খিঁচে বন্ধ করে উঠে বসে মাথাটা বেশ ধরে এসেছে ঝিমঝিম করছে হাতের উল্টো পাশ দিয়ে চোখগুলো ডলতে ডলতে নিজে চারিপাশে খেয়াল করে দেখে সে একটা তুল তুলে সাদা বিছানাতে বসে আছে আইরাত সারা ঘরে চোখ বুলায় এই এখন সে কোথায় আছে এটা কার রুম আইরাত কিছু বুঝতে না পেরে যে না খানিক চিৎকার দিয়ে উঠতে যাবে তখনই তার নিচে দিকে খেয়াল হয় কাল রাতে লাল লেহেঙ্গাটা এখনো সে পড়েই রয়েছে আর এখন আইরাতের মনে পড়ে যে ও হো কাল তো তারা আব্রাহামের সাথে বিয়ে হয়ে গেছে আর এটা আব্রাহামের বাড়ি আইরাত চুপ করে বিছানাতে বসে পড়ে আব্রাহামকে খুঁজছে সে কোথায় দেখতে পারছে না যে আইরাত বসে বসে নিজের মাথা চুলকাতে লাগলো তখনই হাতে একটা মিনি ফুটরে নিয়ে আব্রাহাম রুমে ঢুকে এখানে প্রথম দিন বিয়ের পর মানে আমি আজ নতুন বউ আর সকাল সকাল উঠে রান্না করব তা না করে আমি কি না পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিলাম আপনি আমাকে আগে ডাক দেননি কেন মানে এই কথাটা একটু বেশি টিপিক্যাল হয়ে গেল না টিপিক্যাল এর কি আছে নতুন বউ এভাবে বেলা করে ঘুম থেকে উঠলে চলে হে রিল্যাক্স ফার্স্ট অফ অল এখানে শুধু তোমার জামাই আছে আর তোমার দাদি আছে ওকে এমন ভাবে বলছো জানা এটা কোনো যৌথ একটা পরিবারে অনেক মানুষ স্পেশালি কুটনামি করার জন্য ননদ ফুফু শাশুড়ি জাতি শাশুড়িরা আছে এখানে কেউই নাই আমাদের ছোট্ট একটা পরিবার আর তুমি যা ইচ্ছে তাই করতে পারো তবু কেমন দেখায় না সব কিচ্ছু দেখায় না আর হ্যাঁ লাদি নিজেই তোমার জন্য ব্রেকফাস্ট পাঠিয়ে দিয়েছে ধুর যেখানে আমার এই সব করার কথা সেখানে দাদি করছে সব বিয়ে করে কি লাভ কি বলো তুমি কাজ করবে কেন কবুদা রান্না করে পাড়া রাখলে পাড়া কেটে রেখে দেব আরে কি ঘুমে ঘুরেছ গালগুলো ফুলে রয়েছে ফুল আপনি আবার আমার গাল নিয়ে পড়েছেন আব্রাহাম হেসে আরেতে দুই গাল ধরে চুমু খায় বেবি গার্ল কাল রাতে যা হয়েছে না ইশ কি হয়েছে সব হয়েছে আবার মানে কখন কিভাবে কিভাবে আর যেভাবে হয় সেভাবে না মানে আসলে ওই আমি তো কিছুই টের পেলাম না হুম দেখুন আমার কেমন যেন লাগছে প্লিজ আজ কবি কথা বলবেন না কি হয়েছে কাল কাল আমাদের বাসুর রাত ছিল জান বাকি আর এই রাতে কি কি হয় তা অবশ্যই তোমাকে খুলে বলতে হবে না আরে আচ্ছা হয়েছে মুখ লটকাতে হবে না কিছুই হয়নি তবুও তুমি অনেক কিছুই করেছো হ্যাঁ আমি আবার কি করলাম কি করেছো বলো যে কি করোনি আচ্ছা এমন কি হয়েছে বলুন না আসলে আমার একটু ভুল হয়েছে কাল রাতে সবকিছু আমার রেকর্ডিং করে রাখা উচিত ছিল যেন তা তোমাকে দেখাতে পারি আমার কিন্তু টেনশন লাগছে অনেক বলুন না কি হয়েছে কাল আমি কি করেছি আর আমার কিন্তু এখন কিছুই মনে পড়ছে না আগে তুমি এই লেবু শরবতটা খেয়ে নাও কেন আগে খাও তারপর বলছি আরে লেবু শরবত খাচ্ছে তখনই আব্রাহাম বলে উঠে হ্যাঙ্গওভার ছাড়া তো এই লেমন জুস অনেক বেশি উপকারী এমন কি যারা ড্রিংক করে তাদের নিত্যদিনের সঙ্গে লেমন জুস আব্রাহামের কথায় আরেতের কিছুটা কাশি উঠে গেল আব্রাহাম আরেতের কাছে যায় 
আরে বাবা আস্তে ধীরে খাবে তো নাকি আহাম আহাম আপনি কি বলেন কি হ্যাংওভার ছাড়তে মানে এক ফোটো মনে নেই তোমার কি হয়েছে না কালরাতে আমি যখন এই রুমে আসি তখন তুমি করিডোরে ছিলে তোর ড্রাঙ্ক অবস্থায় হাতে অ্যালকোহলের বোতল নিয়ে গান গাচ্ছিলে তারপর শুরু হয় তোমার পাগলামি কি কি যে বলেছো তুমি আমাকে এমনকি ঘুমের মাঝেও বক বক করেছো আমার বিশেষ বক বক पप्पी <laughs> बोली তখন আমি কোল্ড ড্রিঙ্কস এর কথা বলি আর তখন সে আমায় বলে যে আপনার রুমের পাশেই নাকি সব আছে গেলে পেয়ে যাব তখন আমি এসে পড়ি ফ্রিজের মতো একটা কিছু দেখি তা খুলে দাঁড়াই কিন্তু তাতে সব বড় বড় কাঁচের বোতল ছিল আর ভেতরে লাল পানি তো সেখান থেকে একটা নিয়ে আমি এসে পড়ি সেটা ওয়াইন ছিল কি হ্যাঁ কিন্তু আমি চিনতাম কিভাবে বোতলে কোনো লোকর র্যাপার ছিল না কিছুই ছিল না আমি তো ভেবেছি কোকা কলা আই কিডিং উইথ মি আইরা কোল্ড ড্রিঙ্কস আর ওয়াইনের মাঝে রাত দিন তফাত আছে আমি বুঝি নাই আচ্ছা বুঝলাম এবার ছাড়ো এই সব কথা ওঠো ওঠো ফ্রেশ হয়ে নাও আজ ফাংশন রয়েছে ফাংশন মানে কাল না বিয়ে করলাম আজ আবার কিসের ফাংশন বিয়ের পরের দিন রিসেপশন হয় আর আজকে রিসেপশন এই মা আমি তো ভুলে গিয়েছিলাম আমি আর পারবো না আব্রাহাম প্লিজ এই গত দুদিনে আমি খুব ক্লান্ত অনেক দৌড়ঝাপ হয়েছে আরে রিসেপশন এত বড় সড় করে হবে না ঘরোয়া হবেই হবে মানে শুধু বাড়ির লোকজন আর কি আমরা আমরাই তো ও আচ্ছা শ্বশুর আব্বু আম্মু এখানে আসছে রোহিত আরশি অয়ন দিয়া কৌশল অবনী রাশের দাদি তুমি আর আমি এই শেষ আর বাড়িতে স্টাফের অভাব নেই সব তারাই করবে কোনো ঝামেলা নেই উফ যাক বাবা বাঁচলাম এখন উঠো জলদি আচ্ছা আয়রাত উঠে ফ্রেশ হতে চলে যায় আর আব্রাহাম বাইরে চলে যায় প্রায় বিশ মিনিট পর আয়রাত ওয়াশরুম থেকে বের হয়ে পড়ে আগে ওয়াশরুমে দরজা খুলে মাথাটা একটু বের করে রুমে ভালোভাবে তাকিয়ে দেখে নেয় না কেউ নেই রুম ফাঁকা আয়রাত গুটি গুটি পায়ে রুমের ভেতরে আসে আসলে শাড়ি পড়তে হবে ওয়াশরুম থেকে কোনো রকমে বের হয়ে নিজের মাথার চুলগুলো মুচ্ছে ভিজে থাকা চুলগুলো দিয়ে টপ টপ করে পানি ঝরছে আর তখনই আব্রাহাম ফোনে কথা বলতে বলতে রুমে আসে কথা বলা শেষ হলে ফোনটা কেটে দিয়ে রুমে দরজা খুলে দরজা খোলার শব্দ পেয়ে আয়রাত ঘুরে পেছনে তাকায় দেখে আব্রাহাম আব্রাহাম যে এসে আয়রাতকে এমন একটা অবস্থায় দেখবে তা সে ভাবেই নি আব্রাহাম তো আয়রাতকে দেখে থমকে যায় আর আয়রাত টাওয়ালটা নিজের উপরে রেখে দেয় আর সাথে কিছুটা চিল্লিয়ে উঠে এই আপনি কি করেন এখানে হ্যাঁ বের হন বের হন একটু পরে আসেন আব্রাহাম প্লিজ বাইরে যান আয়রাত তো নিজের মত করে বকবক করেই যাচ্ছে কিন্তু আব্রাহাম ভাগা হিসে আরো ভেতরে এসে দরজা লাগিয়ে দেয় সোফার উপরে হাতে থাকা ফোনটা হালকা ঢিল দিয়ে রেখে দেয় আয়রা যতই থাকে বাইরে যেতে বলছে আব্রাহাম তার হাতগুলো প্যান্টের পকেটে রেখে ততই আয়রাতের দিকে এগিয়ে আসে আস্তে আস্তে একসময় আব্রাহাম একদম আয়রাতের কাছে এসে পড়ে আব্রাহাম তার এক হাত দিয়ে আয়রাতের খালি কোমর জড়িয়ে ধরে আয়রাতকে নিজের আরও কাছে টেনে আনে একদম নিজের সাথে মিশিয়ে ফেলে তারপর আয়রাতের ওপর থেকে টাওয়ালটা সরিয়ে ফেলে আয়রাতের মুখ দিয়ে যেন কোনো কথা বের হচ্ছে না শুকনো কিছু ঢোক কিলে সে আব্রাহাম আয়রাতের গলাতে থাকা পানি বিন্দুগুলো ছুঁয়ে দেয় আয়রাতের গলাতে একটা কালো তিন দেখে আব্রাহাম কেমন যেন পাগল পাগল হয়ে গেল আব্রাহাম ফট করেই এক নিমিষে আয়রাতের গলাতে নিজের মুখ ডুবায় আয়রাতের শরীরে শির দ্বারা গুরুত্ব যেন শিহরণ বয়ে যায় আব্রাহাম এক হাত আয়রাতের কোমরে শক্তভাবে ধরে রেখেছে আর এক হাত আয়রাতের ঘাড়ের পেছনে নিয়ে তার ভেজা ভেজা চুলগুলোর মাঝে দিয়ে রেখেছে আর আব্রাহাম নিজে আয়রাতে মগ্ন আয়রাত তার দুই হাত দিয়ে আব্রাহামের গায়ের সারটা খামছে ধরে এভাবে দুজন এক হয়ে ঠিক কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল তা মনে নেই হঠাৎ আয়রাত আব্রাহামকে সরিয়ে দিয়ে এসে পড়তে না 
কিন্তু তখন আবার আব্রাহাম আয়রাতকে হাত ধরে টান দিয়ে তাকে নিজের কাছে আনে এবার আয়রাতের পিঠটা ঠিক আব্রাহামের বুকের সাথে একদম লেগে আছে আব্রাহাম আয়রাতকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে তার ভেজা তীব্র সুগন্ধিযুক্ত চুলগুলোতে নাক মুখ সব ডুবিয়ে দেয় আব্রাহাম আয়রাতের ভেজা ঘাড়ে নিচের নাকটা ঘষতে ঘষতে নেশাক্ত কণ্ঠে বলে ওঠে এত নেশাক্ত কেন তুমি তোমার কাছে এলে আমার যে পরিমাণ নেশা ধরে তা আমার মদ্যপান করলেও হয় না আমার সব নেশা যেন তোমাতেই রয়েছে আমার নেশা তুমি যাকে ছাড়া আমি মরেই যাব শাড়িটা আমি পরিয়ে দিচ্ছি আব্রাহামের কথায় আয়রাত কিছুই বলে না আব্রাহাম আয়রাতকে ছেড়ে দিয়ে টাওয়াল এনে তার চুলগুলো মুছে দিতে থাকে তারপর শাড়ি নিয়ে আয়রাতের কাছে আসে শাড়িটা আব্রাহামেরই চুজ করা সাদা ধবধবে আর তার মাঝে গোলাপি রঙের থোকা থোকা গোলাপ ফুলের মতো ডিজাইন করা শাড়িটা কিছুটা নেটে অনেক বেশি সুন্দর আব্রাহাম শাড়িটা এনে দাঁড়িয়ে পড়ে এক হাত কোমরে দিয়ে আরেক হাত মুখে ঠেকিয়ে একবার আয়রাতের দিকে আরেকবার শাড়ির দিকে তাকায় আব্রাহাম আয়রাত তো শুধু তাকিয়ে আছে তার মতো করে তারপর আব্রাহাম কাজ শুরু করে শাড়ির একটা সাইড আয়রাতের কোমরে গুজে দেয় তারপর আস্তে আস্তে কুঁচি দেয় আশেপাশে ঠিক করে দেয় আঁচলটা বেশ বড় করে রাখে শাড়ি সেই শাড়ি পরতে আয়রাতের সময় লাগে প্রায় এক ঘন্টা মাঝে মাঝে তো রাগ উঠে যায় এই শাড়ি পরতে গিয়ে তাও শাড়ি ভালোভাবে পরাই হয় না আর সেই শাড়ি এখন কিনা আব্রাহাম তাকে পরিয়ে দিল মাত্র পনেরো মিনিটে শাড়ি পরানো শেষ হলে আব্রাহাম নিচে এক হাঁটু ভাঁজ করে বসে আয়রাতের শাড়ির কুঁচিগুলো আরও একটু ঠিকঠাক করে দেয় পুরোপুরি শাড়ি পরানো শেষ হলে আব্রাহাম কিছুটা দূরে গিয়ে দুই হাত কোমরে রেখে আয়রাতকে আপাত মস্তক দেখতে থাকে আয়রাত আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে পুরো দেখে নেয় আয়রাতের মুখ তো হা আয়রাত চোখ বড় বড় করে আব্রাহামের দিকে তাকায় আব্রাহাম হিসে দিয়ে আয়রাতের কাছে আসে তারপর তাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে আয়নাতে তাকায় অনেক সুন্দর লাগছে আবার সামনে বসিয়ে দেয় তারপর হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে আয়রাতের চুল শুকিয়ে দিতে থাকে শুকিয়ে গেলে খুব সুন্দরভাবে চুলগুলো আঁচড়িয়ে দেয় মানে আজ আয়রাতকে সম্পূর্ণই আব্রাহাম রেডি করিয়ে দেয় নিজের হাতে আব্রাহামও রেডি হয়ে যায় আয়রাতের সাথে কিছুটা ম্যাচ করে তবে সে লাইট অলিভ কালারের পাঞ্জাবি পড়েছে পাঞ্জাবির হাতাগুলো ফোল্ড করা অ্যান্ড অ্যাস অলওয়েজ থাকে দেখতে সেই পরিমাণে সুদর্শন লাগছে কিছুক্ষণ পর একজন স্টাফ এসে আব্রাহাম আয়রাতকে নিচে যেতে বলে কেননা সবাই এসে পড়েছে যাওয়া যাক নিজের বাহুটা আয়রাতের কাছে এগিয়ে দিলাম অবশ্যই আয়রাত আব্রাহামের বাহুর মাঝে নিজের হাত রেখে দেয় তারপর সিঁড়িবে দুজনে নিচে নেমে পড়ে ওই তো দি মোস্ট বিউটিফুল কাপাল অ্যান্ড দুই জামাই বউ এসে পড়েছে আব্রাহাম আয়রাত চলে যায় নিচে সবাই অনেক আড্ডা দিচ্ছে বাড়ি ভরা মানুষ কি যে ভালো লাগছে জম জমার একটা পরিবেশ আর এইভাবেই সেদিন হেসে খেলেই সবার দিনটা কেটে যায় আজ দিনটা অন্যরকম আকাশটা আজ কারো নীল আর সাদা রঙে বেশ রঙিন পরিবেশে কেমন এক মুখরিত ভাব সূর্যের রোদ আজ নেই বললেই চলে পরিবেশটা কেমন যেন স্নিগ্ধ শীতলময় আশেপাশে গাছ গাছালিগুলো তীব্র বাতাসে খেলা করছে গাছের পাতাতে বাতাস লেগে একটা যেন আরেকটার সাথে খেলা করছে আর সেগুলোর বাতাসে সে কান অবধি পৌঁছচ্ছে হুট করে আকাশটা কেমন আপছা আপছা কালো মেঘে ঢেকে গেল বাতাসটা আরও জোরে বইতে লাগলো আকাশে মেঘের গুরগুর আওয়াজ হলো অর্থাৎ বৃষ্টি আসবে এটা বৃষ্টি আসার আগ মুহূর্ত বৃষ্টি আসার আগ মুহূর্তে যেই মন ভোলানো বাতাস বয় তার ভালো লাগাটা মুখে ব্যক্ত করা যাবে না চায় না আসলে আয়রাত জানলার কাছে বসেছিল আব্রাহামের একটা অনলাইনে মিটিং ছিল তাই সে ফোনে কথা বলতে বলতে বাইরে গিয়েছে আব্রাহামের রাস্তায় দেরি হচ্ছে দেখে আয়রাত তার মুখটা লোটকিয়ে জানলার কাছে বসেছিল তখনই মেঘ ডেকে ওঠে আয়রাত জানলা দিয়ে বাইরে তাকায় দেখে চারিদিকে কেমন এক সাজ ভাব করেছে এটা দেখি আয়রাতের মন বাক বাকুম হয়ে গেল আয়রাত আবার দরজা দিকে তাকায় দেখে যে এখনও আব্রাহাম আসছে না আর ঠিক তখনই আকাশে আরেকবার বেশ জোরে সরে মেঘ গর্জন দিয়ে ওঠে এবার আর আয়রাতকে পায়কে আয়রা দ্রুত পায়ে বিছানা থেকে নেমে পড়ে তবে আজ আয়রাতের মাঝে ফুটে উঠেছে এক অন্যরকম আলাদা ধাঁচের সৌন্দর্য আয়রাত এখন সাদা ধবধবে একটা শাড়ি আর লাল টকটকে একটা ব্লাউজ পরে আছে হাতে চিকুন কিছু চুরি তার হাতে গোল গোল করে মেহেদি লাগানো ঠিক যেমনটা আগের মানুষরা লাগাতো ঠিক তেমন কিন্তু এতেও যেন আয়রাতের হাতগুলো অসম্ভব সুন্দর লাগছে সাদা হাতে লাল মেহেদি কেমন জল জল করছে আব্রাহামের মতে আয়রাতকে নাকি শাড়িতে অপূর্ব সুন্দর লাগে আর তার এই অপূর্বতা থেকে চোখ সরানো বারণ আয়রাতকে এই শাড়িটা পরিয়ে দিয়েছে আব্রাহাম তার নিজ হাতেই 
আরে তার পায়ে একজোড়া নূপু রয়েছে সেটাও আব্রাহাম তার নিজের হাতেই পরিয়ে দিয়েছে আয়রাত প্রথমে ছুঁটে করিডোরে চলে যায় কিন্তু করিডোরের উপরে অনেক বড় ছাউনি আছে যার ফলে আকাশ দেখা যায় না আয়রাত একটা ভেঙচি কেটে আবার ছুটে ছাদে চলে যায় আয়রাত যে দিক দিয়ে ছুটে যাচ্ছে সেইখানেই যেন আয়রাতের পায়ে থাকা নূপুরগুলোর আওয়াজে সব ছনছন করে বেজে চলেছে বাচ্চে তার হাতে থাকা সেই চুরিগুলোর রিমঝি আওয়াজ আয়রাত গিয়ে সোজা ছাদের একটু মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ায় এবার যেন আয়রাত আনন্দের একটা নতুন ধারা খুঁজে পেল পরিবেশটা কেমন একটু মেঘাচ্ছন্ন হয়ে এসেছে বাতাসের বেগটা আরও একটু ভারী হয়ে গেল নাকে ভেসে আসতে লাগলো এক সুমধুর মিষ্টি গন্ধ প্রকৃতি যেন আজ তার আপন লীলা লাশ মেতে উঠেছে দূর আকাশে সেই পাখিগুলো তাদের ডানা ঝাপটে তাদের নিরে পৌঁছচ্ছে পরিবেশটা কেমন ভারী ভারী আগে থেকে আরও মেঘলা একটা ভাব হয়ে এলো বেশ বোঝা যাচ্ছে যে গগন কাঁপিয়ে বৃষ্টি নামবে আর হাঁটতে হাঁটতে ছাদের আরও মাঝখানে এসে দাঁড়ায় আসলে ছাদটা আকারে বিশাল বড় কেউ এটাকে দেখে বলবে না যে এটা ছাদ ছাদের এক পাশে অনেকগুলো ফুল রয়েছে এমন কোনো ফুল নেই যে সেখানে নেই তবে সবচেয়ে বেশি রয়েছে গোলাপ ফুলের গাছ আরে তার গাঢ় লাল গোলাপ পছন্দ দেখে আব্রাহাম নিজ হাতে গোলাপ গাছগুলো লাগিয়েছে বলা যায় ছাদের ওপরেই একটা ছোটখাটো বাগান রয়েছে এবার হঠাৎ একটা দমকা বাতাস এসে আয়রাতের গায়ে লাগলো বাতাসের চুলগুলো উড়ে চলেছে শাড়ির আসলটাও ছন্ন ছাড়ার মতো করে ঢেউ খেলিয়ে উঠছে মুখটা আকাশ মানে তুলে আপন মনে সেই মেঘাচ্ছন্ন আকাশে তাকিয়েছিল আয়রাত তখনই টুপ করে এক বিন্দু বৃষ্টি ফোটে তার মুখের উপরে পড়ে সেই করে আরেক দফা বাতাস বয়ে যায় আরে যেন এখন নিজেকে এই প্রকৃতির মাঝেই অনুভব করতে পারছে সে তার দুই আঁখি বন্ধ করে দুই হাত দুই পাশে মেলে দাঁড়িয়ে থাকে ঠিক তার কয়েক মুহূর্তের পর হুড় মুড় করে ছিঁড়ি ছিঁড়ি শব্দ তুলে বৃষ্টি নেমে এলো আয়রা চোখ দুটো মেলে তাকায় মুখের কোণে ফুটে উঠেছে দীর্ঘ হাসি রেখা আয়রা সেই এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজতে লাগলো ছাদে থাকা ফুলের গাছগুলোতে বৃষ্টি শীতল পানি পড়ে সেগুলো সুগন্ধি যেন আরও দ্বিগুণ করে তুলেছে বৃষ্টির পানিগুলো বেশ ঠান্ডা আয়রাত ভিজে একদম চুপ চুপে হয়ে গেল গায়ে থাকা শাড়িটা ভিজে একদম আসতে বৃষ্টি লেগে ধরেছে তার সাথে খোলা কোমরটাতে পানির বিন্দু লেগে আছে ঘাড়ে গলাতেও পানির বেশ ছিঁড়ে ফোটা লেগে আছে চুলগুলো ভিজে একদম টপ টপ করে পানি পড়ছে গলা গালের সাথে চুলগুলো কিছুটা লেগে ধরেছে আকাশে এবার বিদ্যুৎ চমক দিয়ে ওঠে আয়রাত পায়ে থাকা নূপুরগুলো ভিজে উঠেছে সে খালি পায়ে ছাদের এইদিকে ওদিকে ছুঁড়ে বেড়াতে লাগলো ছাদের এদিকে ওদিকে পানি জমে রয়েছে কিছু আয়রে সেগুলো তার পা দিয়ে হালকাভাবে ছিটিয়ে দিচ্ছে নিজের মন প্রাণ খুলে বৃষ্টির পানিতে ভিজে চলেছে আরে তো যেন আর কোন দিকে খেয়াল নেই সে নিজের আপন মন মতো শাড়িটা একটু উঁচু করে ছাদের একদিক থেকে আরেক দিকে দৌড়ে চলেছে তবে এইভাবে থাকতে থাকতেই কেন জেনে আরে তার মনে হলো যে কেউ তাকে খুব বেশি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখছে আরে ঘুরে তার পেছনের দিকে তাকায় দেখে ছাদের দরজাতে আব্রাহাম তার দুই হাত ভাঁজ করে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আব্রাহাম আয়রাতের দিকেই তাকিয়ে আছে আয়রা তো নিজের মতো করে বৃষ্টিকে উপভোগ করে চলেছিল কিন্তু আব্রাহামকে তার থেকে এইভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে আয়রাতের বুকের ভেতরটা কেমন থক করে উঠে শ্বাস ক্ষণ হয়ে আসে আয়রাত বৃষ্টির মাঝে দাঁড়িয়ে আছে বৃষ্টির পানিগুলো আয়রাতের সারা গায়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে আব্রাহাম একদম সাদা প্যান্ট আর সাদা শার্ট পরে দাঁড়িয়ে আছে চোখগুলো আয়রাতে স্থির বৃষ্টির বেগ আরও বেড়ে গেলে আব্রাহামকে কেমন ঝাপসা ঝাপসা লাগছে দেখতে তখন আরও একবার বিদ্যুৎ চমক দিয়ে ওঠে আয়রাতে এবার চমকে গিয়ে চোখমু কিছুটা কুঁচকে ফেলে আব্রাহাম এবার আর দাঁড়িয়ে না থেকে সোজা নিজের সামনে হাঁটা দেয় বৃষ্টি পানিতে আব্রাহামও নেমে পড়ে মুহূর্তে আব্রাহামও ভিজে যায় বৃষ্টি ভেজা পানিতে আব্রাহামের সারটা ভিজে একদম তার গায়ের সাথে লেগে ধরে ভেতর থেকে তার বডি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে আব্রাহাম এসে আয়রাতের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে আব্রাহামের সামনে চুলগুলো ভিজে তা থেকে টপ টপ করে পানি পড়ছে আব্রাহাম একবার আপাতমস্তক আয়রাতকে দেখে নিল আব্রাহাম তার হাতটা আয়রাতের গালে রাখে আব্রাহামের শীতল হাতে স্পর্শ পেয়ে আয়রাত কেমন যেন কিছুটা কেঁপে ওঠে আব্রাহাম এক হাতিয়ে আয়রাতের কোমর ধরে নিজের কাছে নিয়ে আসে আয়রাত তার একটা হাত আব্রাহামের বুকের উপরে রেখে দেয় আব্রাহাম তার মাথা আয়রাতের মাথার সাথে ঠেকিয়ে রাখে তার একটা হাত আয়রাতের গালে স্লাইড করতে করতে বলে উঠে তোমার ধারণাও নেই জান পাখি তোমাকে বৃষ্টি ভেজে শাড়িতে কি পরিমাণ আমেদনময় লাগছে এমন করে আমার সামনে প্লিজ এসো না ঠিক থাকতে পারি না আমি নিজের উপরে কন্ট্রোল হারিয়ে ফেলি আমি নিজেকে কেমন পাগল পাগল লাগে নিঃশ্বাস ভারী হয়ে আসে আবার তোমাকে কাছে পাবার প্রবল ইচ্ছা জাগে আব্রাহাম তার হাত দিয়ে আয়রাতের গোলাপি ঠোঁটগুলো ছুঁয়ে দেয় আয়রাত মাথাটা কিছুটা ঝুঁকিয়ে রেখেছে আব্রাহাম আয়রাতের কোমরে স্লাইড করতে লাগে আয়রাত তার হাত দিয়ে আব্রাহামের সারটা খামচে ধরে আব্রাহাম দেখে আয়রাতের গলায়
এরাদের ভেতরে এক আলাদা অনুভূতি হচ্ছে এক অজানা অনুভূতি যার নাম সে জানে না আরাদ বেশ লজ্জা পায় সে আব্রাহামকে ছাড়িয়ে সেখান থেকে এসে পড়তে চাইলে আব্রাহাম তার হাত ধরে ফেলে তারপর আবার তাকে নিজের কাছে টেনে আনে এক হ্যাঁচকা টান দিতেই আয়রাত আবার আব্রাহামের কাছে এসে পড়ে আয়রাতের পিঠটা আব্রাহামের বুকের কাছে আব্রাহাম পেছন থেকে আবার আয়রাতকে জড়িয়ে ধরে তার ঘাড়ে মুখ ডুবায় আব্রাহামের হাতগুলো আয়রাতের পেটে কোমরে বিচরণ করে চলেছে নিজের করতে চাই আমি তোমায় তোমার ইচ্ছাতে তোমার মতে কাছে পেতে চাই আমি তোমায় এতটাই কাছে যেখানে তুমি আমি নামক কোনো দুই উক্তি থাকবে না তোমার নামে মিলে এক হয়ে যাব এতটাই কাছে পেতে চাই আমি তোমায় যেখানে কোনো দূরত্বই থাকবে না একদম যান পাখি হবে কি আমার তখনই আকাশ কাঁপিয়ে বিদ্যুৎ গর্জন করে ওঠে আর আয়রাত সাথে সাথে ঘুরে আব্রাহামকে জড়িয়ে ধরে আব্রাহাম ও আয়রাতকে জড়িয়ে ধরে একদম নিজের সাথে মিশিয়ে ধরে আব্রাহাম তার দুই হাত দিয়ে আয়রাতের গাল ধরে তারপরে ফট করে আয়রাতের ঠোঁটে নিচের ঠোঁটগুলো মিশিয়ে ফেলে তবে আয়রাত এবার না করেনি আর না আব্রাহামকে কোনো বাধা দিয়েছে আব্রাহাম বুঝল যে আয়রাতে সম্মতি আছে আব্রাহাম যেন আয়রাতকে আরও নিজের সাথে চেপে ধরে তার ঠোঁচোরা আঁকড়ে ধরে দুইজন ভালোবাসার মানুষ এই বৃষ্টিতে এক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুজনেই ভিজে এক আকার হয়ে গেছে তবে বাইরে যেন বৃষ্টি আরও ভয়ানক রূপ ধারণ করল আব্রাহাম আয়রাতকে ছেড়ে দাঁড়ায় হাত দিয়ে তার সামনে আসা চুলগুলো পেছনের দিকে ঠেলে দেয় কিন্তু এবার আব্রাহাম আয়রাতকে সৌজা তার কোলে তুলে নেয় আয়রাত তার দুই হাত আব্রাহামের গলাতে জড়িয়ে ধরে আব্রাহাম আয়রাতকে কোলে নিয়ে সোজা ঘরের ভেতরের দিকে হাঁটা দেয় রুমের ভেতরে গিয়ে আয়রাতকে বিছানায় শুয়ে দেয় তখনই ধপ করে সারা ঘরে অন্ধকারে চেয়ে আসে রুমটাতে আবছা আলো এসে পড়েছে বাইরে যে বিদ্যুৎ চমক দিচ্ছে মাঝে মাঝে তার আলো এসে সারা ঘরকে ক্ষণিকের জন্য আলোকিত করে তুলছে এ যেন আলো আঁধারের এক অসম্ভব সুন্দর মিশ্রণ আব্রাহাম আয়রাতকে বিছানাতে শুয়ে দিয়ে ক্রমশ আয়রাতের দিকে এগুতে থাকে এখন আয়রাতের সাথে তার মাথা একদম ঠেকে আছে আয়রাতের মাথা বালিশে ঠেকে গেলে আব্রাহাম আয়রাতের দুই পাশে হাত দিয়ে আয়রাতের ওপরে ঝুঁকে পড়ে আয়রাতের কপালে আব্রাহাম উষ্ণ চুমুর উত্তাপ দিয়ে দেয় তারপরেই আবার আয়রাতের ঠোঁটগুলো আঁকড়ে ধরে আজ যেন দুজনের মাঝে কোনো বাধাই নেই আব্রাহাম আয়রাতের ওপর থেকে ভেজা সারের আঁচলটা ফেলে দেয় নিজের গা থেকে সারটা ফেলে দিয়ে আবার আয়রাতের কোমর ধরে নিজের দেহের সাথে আয়রাতের দেহটা লাগিয়ে নেয় তারপর ডুব দেয় আয়রাতের মাঝে আজ আব্রাহাম তার আয়রাতে মগ্ন সে আজ তার আয়রাতকে নিজের করে পেয়েছে আয়রাতের চোখের কার্নিশ পেয়ে এক ফোটো পানি গড়িয়ে পড়ে আব্রাহামের শূন্য পিঠটা আয়রাত খামছে ধরে আব্রাহাম আজ তার প্রিয় তোমাকে নিজের ভালোবাসার উষ্ণতা চা ধরে মরিয়ে নিয়েছে আজকের এই বৃষ্টি ভেজা দিনটা যেন তাদের ভালোবাসাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে আর এভাবেই একে অপরের মাঝে পরিপূর্ণতা পেল দুটি ভালোবাসার মানুষ আজ আয়রাত সম্পূর্ণ রূপেই তার আব্রাহামের আর তার আব্রাহাম আয়রাতের আব্রাহাম আয়রাত মিলে এক তাদের ভালোবাসার আজ এক নতুন অধ্যায় শুরু বিকালে সাজ এখন বাইরে বৃষ্টি নেই তবে বৃষ্টি ভেজা যে স্নিগ্ধতা থাকে সেটা এখনও বজায় রয়েছে চারিদিকে মৃত ঠান্ডা বাতাস বয়ে যাচ্ছে আকাশটা এখন আরও কালো মেঘে ঢাকা নেই পরিষ্কার হয়ে সতে সতা ছড়িয়ে দিয়েছে সবখানে ঠিক বৃষ্টির পরপরে আকাশে যে রং ফুটে ওঠে সেটার আভা সব জায়গায় মিলেমিশে একদম এক আকার হয়ে গেছে কিছুটা লাল কমলার সংমিশ্রণ রুমের ভেতরে সাদা বড় বড় পর্দাগুলো বাতাসে ঢেউ খেলাচ্ছে ভেতরে নিরবতা ভেঙে পর্দাগুলো উড়ে যাওয়ার সব দোকানে আসছে বুক পর্যন্ত কোমল সাদা চাদরটা টেনে দিয়ে ছুলগুলো এলোমেলো করে আয়রাত ঘুমোচ্ছে কিছুটা উপর ভাবে বালিশে মাথা টেকে শুয়ে আছে আয়রাত যার ফলে গালে মাংসে ভাঁজ পড়ে ঠোঁটগুলো খুবই ছোট আর বাচ্চা বাচ্চা লাগছে আর এই সব কিছুই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে চলে আব্রাহাম একটা হাত মাথার পাশে ঠেকিয়ে শুয়ে আছে সে আর তার আয়রাতকে দেখে চলেছে ঠোঁটে ঝুলছে মুচকি হাসি আব্রাহাম আয়রাতের কাছে এগিয়ে গিয়ে তার হাত দিয়ে আয়রাতের মুখের উপরে এসে পড়া চুলগুলো সরিয়ে দেয় এতে আয়রাত কিছুটা নড়ে চড়ে ওঠে আব্রাহাম এগিয়ে এসে আয়রাতের কপালে ছুমো দিয়ে দেয় চুমোরত অবস্থায় আব্রাহাম তার চোখগুলো বন্ধ করে দেয় আয়রাত ঘুমের মাঝে টের পায় যে এইটা আব্রাহাম সেও খানিক হেসে আব্রাহামকে চড়িয়ে ধরে আব্রাহামের শূন্য বুকে মুখ লুকায় আয়রাতে কোনো সারা শব্দ না পেয়ে আব্রাহাম তাকিয়ে দেখে যে আয়রাত আবার ঘুমিয়ে পড়েছে তাই আব্রাহাম এবার নিজে উঠে পড়ে আয়রাতকে কিছু ডাক দিলে এসে অন্যবাসে ঘুরে আবার ঘুমিয়ে পড়ে আব্রাহাম এবার আর না পেরে আয়রাতকে সৌজা কোলে তুলে নেয় এমন আচমকা কাণ্ডে আয়রাত চমকে যায় আর নিজের সাথে থাকা চাদরটা খামছে ধরে কি করছেন কি আপনি তোমার ঘুম ছুটাচ্ছে দাঁড়াও না আমাকে নিচে নামান আমি আরো একটু ঘুমোবো আমার ঘুম পাচ্ছে এই আমাকে নিচে নামান চুপ আয়রাত বক বক করেই যাচ্ছে কিন্তু এইদিকে আব্রাহাম আয়রাতের একটা কথাও শুনছে না সে আয়রাতকে কোলে নিয়ে তার মতো করে যেতে লাগলো
নিজের উপরেই ঠান্ডা পানি ছোঁয়া পেতে আরে সামান্য চিলিয়ে উঠে আব্রাহামকে দুই হাতে খামছে ধরে একদম আব্রাহাম এতে কিছুটা শব্দ করেই হেসে ওঠে একে তো প্রচুর শীতল দিন আবহাওয়া প্রচুর ঠান্ডা তার উপর আরও এই ঠান্ডা ঠান্ডা পানি গায়ে যেন কাপন ধরিয়ে দিচ্ছে আয়রা ছিঁতে কাঁপতে লাগে আব্রাহাম আয়রাতের মাথার সাথে নিজের মাথা ঠেকিয়ে রাখে নিজে দুই হাতে আয়রাতের কোমর শক্তভাবে জড়িয়ে ধরে আয়রা তো নিজে দুই হাত আব্রাহামের বুকের উপরে রেখে দেয় উপর থেকে সব পানি তাতে দুইজনের উপরে পড়ছে আর আবেশে দুজনই চোখ বন্ধ করে রেখে দিয়েছে পানিগুলো আয়রাতে ঠোঁট বেবে বুকের দিকে গড়িয়ে পড়ছে আব্রাহাম আয়রাতে সেই ঠোঁটগুলোকে নিজের করে নেয় আয়রা তো আব্রাহামের থোঁদার সমান হয় তাই এবার আয়রাত তার পাগুলো ফ্লোর থেকে কিছুটা উঁচু করে নেয় আব্রাহামের আরও কাছে যায় আব্রাহাম আয়রাতের ঠোঁট ঠিক কতক্ষণ ডুবেছিল খেয়াল নেই কিন্তু যখন আব্রাহাম খেয়াল করলো যে আয়রাত ঠান্ডা কিছুটা কাঁপছে তখন আব্রাহাম আয়রাতকে একদম নিজের বুকের সাথে লাগিয়ে ধরে চড়িয়ে ধরে থাকে এতে আয়রা ঠান্ডার মাঝে যেন কিছুটা আব্রাহামের বুকের উত্তাপ পায় আপনি বাইরে যান আমি ফ্রেশ হয়ে আসছি যদি আমার বাইরেই যাওয়ার হতো তাহলে আর নিজে তোমাকে এখানে কোলে করে নিয়ে আসতাম না আরে কিন্তু সেভড শহর টুগিয়ে তার এইটা আবার কোন লজিক আমার লজিক আব্রাহামের সাথে তো আর কেউ পারবে না অবশেষে দুজনেই ফ্রেশ হয়ে এসে পড়ে আব্রাহাম সোফাতে বসে ফোন ঘাটছে আর তখনই আয়রা টাওয়াল নিয়ে নিজের চুল মুছতে মুছতে আসে আব্রাহাম তাকিয়ে দেখে আয়রাত এক মনে নিজের চুল মুছছে আব্রাহাম একটা আন্দি আয়রাতকে নিজের সামনে বসিয়ে দেয় এদিকে এসো আয়রাত বসে পড়ে আব্রাহাম খুব যত্নের সাথে আয়রাতের চুলগুলো মুছে দেয় আচ্ছা শুনুন আমি নিচে যাই আপনি এসে পড়ুন কেন কেন মানে আরে ক্ষুধা লাগে নি আপনার সেই সকালে ব্রেকফাস্ট করেছিলেন শুধু আর দাদি আছে দাদিকে ঔষধ দিতে হবে আচ্ছা যাও কিন্তু রান্না করে ঢুকবে না কিন্তু আব্রাহাম বেশি বেশি হয় আরে একটা দিন রান্না করলে কি এমন হবে আরে কি দরকার এই গরমে কিচেনে গিয়ে গিয়ে আমি একা কার হওয়ার আরে আমি এতটাও বাজে রান্না করি না খাওয়া চলে ও আচ্ছা তোমার হাতে সেই বিরিয়ানি যদি আমি খেতে পারি তাহলে সব খাবারই খেতে পারবো আব্রাহামের মুখে আয়রাতে সেই দিনে সেই বিরিয়ানির কথা শুনে হায়রাত তার দাঁত দিয়ে জিপ কাটে আল্লাহই জানেন যে আব্রাহাম সেই বিরিয়ানিটা খেয়েছে কিভাবে আয়রাত আব্রাহামের একটা কথাও না শুনে নিজে চলে যায় তবে সে রান্না করে যায় না আব্রাহাম প্রচুর ভোগ বেদাই সে শেফতের যা যা খাবে তাই রান্না করতে বলে ইলার ঘরের দিকে চলে যায় আয়রা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলে উঠে দাঁতি আসবো আরে আয় আয় বলার কি আছে সোজা এসে পড়বি কি করো পান খাই হাই রে আব্রাহাম দেখলে কিন্তু বকা ঝকা করবে অনেক আরে এখন তো দেখছে না পান খেতে খেতে দাঁতগুলোর কি হার করেছো দেখেছো একবার আরে আমি বড়ি মানুষ এই বয়সে পান খাবো না তো কি খাবো হ্যাঁ পান খাবো বের করছি তোমার দাঁড়াও আরে পেছনে দরজা থেকে তাকাই ওই তো নাও বলতে বলতে এসে গেছে কবে কথা শুনবে দাদি আরে দূর বিয়ে করেছিস এখন বইয়ের দিকে নজর দে আমার পানের দিকে না কি শুনে গার কথা ইলা তার পানের বাটাটা নিয়ে লুকিয়ে ফেলে এটা দেখে আয়রাত এবং আব্রাহাম দুজনেই হেসে দেয় তখনই একজন স্টাফ এসে তাদের সবাইকে ডাইনিং টেবিলে বসতে বলে খাবার রেডি খাওয়া দাওয়া শেষ করে সবাই উঠে পড়ে আয়রাত ইলাকে মেডিসিনগুলো খাইয়ে দিয়ে রুমে শুয়ে দিয়ে আসে তারপর নিচে রুমে চলে যায় আব্রাহাম আয়রাতকে উপরের রুমে যেতে বলে সে একটু বাইরে যায় এখন সময়টা সন্ধ্যা রাত বাইরে থেকে খোলা বাতাস রুমের ভেতরে আসছে বাইরে থাকা ল্যাম্পোস্টের আলোগুলো আপসাভাবে ঘরে এসে পড়ছে আয়রাত গিয়ে বড় থাইগ্লাসটা সরিয়ে দুই হাত ভাঁজ করে কিছুটা হেলান দিয়ে দাঁড়ায় চারটা আজ অনেক বড় একদম নিজে সম্পূর্ণ রূপে সে আকাশে ফুটে উঠেছে তার আলো যেন আয়রাতের মুখের উপরে এসে পড়েছে খোলা বাতাসে চুলগুলো উড়ে যাচ্ছে তখনই আব্রাহাম আসে আয়রাত পেছনে তাকিয়ে দেখে আব্রাহামের হাতে দুই কাপ গরম ধোঁয়া ওঠানো কফি আব্রাহাম এসে আয়রাতের পাশে দাঁড়িয়ে পড়ে একটা কফির মুখ আয়রাতের দিকে এগিয়ে দেয় এই নাও তো আমাকে বললেই হটু আমি বানিয়ে আনতাম তুমি বানাও আমি বানাই একই কথা এখন খেয়ে দেখো কেমন হয়েছে হুম অনেক ভালো হুম থ্যাঙ্ক ইউ জামাই জান কি কি জামাই জান এটা আবার কেমন নাম কেন আপনি যখন আমাকে বেবি গার্ল অ্যান্ড জান পাখি বলে ডাকেন তখন তখন কি আমি আপনাকে কিছু বলি বলুন বলি আপনাকে কিছু বলি না তাই তো তো এখন থেকে আমি আপনাকে জামাই জান বলে ডাকবো কেমন নামটা হুম খারাপ বলে তুমি আমায় রাস্তা রাখবে না তাই অসাধারণ নাম কমন একটা নাম দুজনেই বসে বসে কথা বলছে আর কফি খাচ্ছে কফি খেতে খেতেই হঠাৎ আয়রেত বলে উঠে আচ্ছা আপনার কাছে আম্মুর ছবি নেই আছে তো মাত্র একটা আমি দেখব আমি দেখব আব্রাহাম উঠে গিয়ে তার কভার থেকে একটা বক্স বের করে সেটা নিয়ে আয়রেতের সামনে বসে 
मोटू छ रसगोल्लापुरा নজর কেন লাগাচ্ছো আহা আমি ভাবতেও পারি না যে এই ছোট মোটু বাচ্চাটা এখন আমার জামাই কিন্তু ছোটবেলায় যে মোটু ছোট ছিলেন এখন তার থেকে বেশি বডি আপনি হুম আমার আর আমার এই একটাই ছবি আছে আমার কাছে ও আইরো নিজে উঠে আব্রাহামের হাতে থেকে বক্সটা নিয়ে তার ছবিটা রেখে কভারে তুলে রাখে এসে আবার আব্রাহামের সামনে বসে আব্রাহামের মুখটা কেমন মলিন আইরো বুঝলো আব্রাহামের তার মায়ের কথা মনে পড়েছে सत्यी তাহলে হলেন না কেন সিচুয়েশন কিছুটা আমার ইচ্ছার বিপরীতে ছিল তাই হয়নি আর এছাড়াও আপনি এখন কম কিসে আরে তেমন কিছুই না আচ্ছা আমি গান শোনাবো এখন হ্যাঁ এখনই মানে এখনই আরে তো আব্রাহামের সাথে যে ধরে বসলো আব্রাহামের আর কি করার সে উঠে গিয়ে একটা গিটার বের করে আনে আরে জানতো না যে আব্রাহাম গিটার বাজাতেও জানে গিটারটা ব্ল্যাক এন্ড ব্রাউন কালারের অনেক সুন্দর আব্রাহাম গিটারটা এনে জানলার পাশে বসে পড়ে আর তার সামনে আইরাত আপনি গিটার বাজাতে পারেন হ্যাঁ আমি জানতাম না এখন তো জানো আর কি কি হিডেন ট্যালেন্ট আছে আপনার মাঝে আর কিছুই নেই জানো এই গিটারটা আমার মতে বা আমার ছোট থেকে এই সব রক স্টার তারপর সিঙ্গিং এগুলোর প্রতি ঝোঁক ছিল এখন বর্তমানে আমার লাইফটা সবার থেকে আলাদা হলো ও আবার ছোটবেলাটা কেটেছে আর বাকি আর 10 টা নরমাল বাচ্চার মতই একদিন আম্মুকে অনেক জোর করে একটা গিটার কিনে দেওয়ার জন্য অনেক কান্না করেছে কিন্তু আম্মু দিতে রাজি ছিল না এই ভেবে যে গিটার পেয়ে যদি আমার পড়াশোনা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু একদিন আমি বেশ রাগ করলাম তার একদিন পরে আমার ভরতে ছিল তখন আমি গোমরা করে দিয়ে বসেছিলাম কিন্তু রাত বারোটায় আমার মা আমাকে গিটারটা দিয়ে প্রথম উইশ করে তখন আমি ক্লাস নাইনে পড়ি আমার মায়ের দেওয়া এটাই শেষ ত্রুটি আমার কাছে আমি এটাকে খুব যত্নের সাথে রেখেছি আগে বাজানো হলো এখন তেমন বাজানো হয় না বলতে পারো এটা আমার জন্য লাকি আব্রাহাম এখন তো গাইতেই হবে ওকে ফাইন গাচ্ছি আর দিয়ে রুমে লাইটটা অফ করে দিল আর একদম হালকা আলোর একটা লাইট জ্বালিয়ে দিয়ে আসলো জ্বালনা থাই গ্লাসটা আরেকটা খুলে দিল এবার যেন বাইরের ল্যাম্প পোস্টে সব আলোই রুমে এসে উঁকে দিয়েছে গ্লাস মেলে দাঁড়াতেই এক দমকা বাতাস আয়রাতের মুখে আঁচড়ে পড়ে মুহূর্তেই ঘরটার পুরো পরিবেশ পাল্টে গেল আব্রাহাম আর আয়রাত নিচে ফ্লোরে বসে পড়ে আব্রাহাম গিটারটা হাতে নিয়ে বসে আর তার সামনে আয়রাত দুইকালে হাত দিয়ে অধীর আগ্রহে আব্রাহামের দিকে তাকিয়ে থাকে কখন আব্রাহাম গান গাবে আর কখন সে শুনবে আব্রাহাম প্রথমে গিটারে টুংটাং আওয়াজ তুলে তারপর বাজাতে শুরু করে कौन तुझे यू प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ আব্রাহাম তার যতক্ষণ গানটা গাছিল তার সম্পূর্ণ সময় ধরে আয়রাতের দিকে তাকিয়েছিল প্রতিটা লাইনে গানের প্রতিটা শব্দে তার আয়রাত মিশেছিল তাকে ভেবে ভেবেই গানটা গাওয়া 
শেষ হলে আব্রাহাম গিটারটা রেখে দিয়ে আয়রেতে দিকে তাকায় এই এভাবে তাকিয়ে আছো কেন আই ক্যান বিলিভ দিস আপনি এত সুন্দর গান কিভাবে মানে কিভাবে আরে এমনি মাঝে মাঝে শুধু মন চলে গায় তারপর কিছুই না আর যখন ফ্রেন্ডরা একসাথে হতাম তো ঘড়ি এই মাঝে মাঝে ভার্সিটিতে ইয়ে এত কিউট ছিল এত কিউট ছিল সিরিয়াসলি আপনার গানের গলা অনেক বেশি সুন্দর আর এখন বুঝতে পারছি যে কেন কলেজের মেয়েরা আপনার উপর মরত কি আপনি তো এবোর্ডে পড়াশোনা করেছেন তাই না সেখানে হয়তো কখনো গিয়েছেন আর কেউ তখন আপনার দিকে তাকিয়ে থাকবে না তা তো হয় না তাই না সো সেখানের মেয়েরা অবশ্যই তাকিয়ে থাকতো জানবা কি তুমি কার সাথে কি বলছো এটাই বলছি যে আপনি শুধু আমার আর আপনি শুধু আমার জন্যই গান গাইবেন বুঝলেন এত সুন্দর গান গান আপনি হয়েছে এবার চলো আব্রাহাম আয়রাতে সেই দিন এইভাবেই চলে যায় পরের দিন হয় আর আজ থেকে আব্রাহামকে অফিসে যেতে হবে বিয়ের এইসব দৌড় ছাপের জন্য পুরো এক সপ্তাহ অফিসে যাওয়া হয়নি তবে আজ কোনো উপায় নেই আজ যেতেই হবে আর এর জন্য আয়রাতের মন ভীষণ খারাপ কেননা আব্রাহাম চলে গেলে আয়রাত পুরো একা দাদি আছে তবে ওনার তো রেস্ট নিতে হয় আয়রাত প্রথমে মানা করেছিল আব্রাহামকে অফিসে না যেতে কিন্তু আব্রাহাম আয়রাতকে অনেক বুঝিয়ে শুনে অফিসে চলে যায় যাওয়ার সময় আয়রাতের মুখটা লোটকিয়ে দিয়ে আব্রাহামকে বাই বাই বলে আব্রাহাম গাড়ি থেকে আবার নেমে এসে আয়রাতের খবালে গালে ইচ্ছে মতো করে চুমু দিয়ে আবার গাড়িতে এসে বসে আয়রাত হেসে দিয়ে আব্রাহামকে বিদায় জানায় আব্রাহামে যাওয়ার পর আয়রাতের সারাটা দিন যে কিভাবে কেটেছে তা একমাত্র সেই জানে ইলার সাথে আয়রাতের বেশ গল্প হয় কিন্তু ইলা মেডিসিন নিয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে আয়রাত আবার একা আয়রাত করিডোরে চলে যায় করিডোর থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখে কিছু ছোট ছেলেমেয়েরা খেলছে তাদের দেখে আয়রাতের মাথায় একটা বুদ্ধি আসে আয়রাত দ্রুত নিজে চলে যায় আর ওদিকে আব্রাহাম অফিসে সব কাজ শেষ করে দ্রুত বাড়ি যাওয়ার জন্য বাইরে বের হয়ে পড়ে এখন বিকেলের শেষ বেলা একসময় আব্রাহাম এসে তার বাসার সামনে থামে বাড়ির ভেতরে বাগানের সাইড থেকে বেশ চিল্লাবালার আওয়াজ আসে আব্রাহাম কবাল পৌঁছকে সেদিকে তাকায় চোখে সাংগাসটা খুলে ভেতরে চলে যায় বাগানের ভেতরে যেতেই আব্রাহাম যা দেখে তাতে সে কি করবে বা কি বলবে খুঁজে পায় না কারণ আয়রাত তার চোখে একটা কাপড় বেঁধে ছোট ছোট বেশ কিছু বাচ্চার সাথে কানা মাছি ভো ভো খেলছে আর আয়রাতের চারদিকে বাচ্চা কাচ্চাগুলো ছোটোছুটি করছে আরে তাদের ধরার ব্যর্থ চেষ্টা করছে আশেপাশে হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে আর বাচ্চাগুলো খুশিতে লাফাচ্ছে আয়রা তো চিল্লাচ্ছে আর খেলছে বাচ্চাদের সাথে আব্রাহাম তার জ্যাকেটের হাতাগুলো ফোল্ড করতে করতে আয়রাতের সামনে এগিয়ে গেল বাচ্চাগুলো আয়রাতকে বলে দিতে ধরলে আব্রাহাম সব বাচ্চাদের হাতের ইশারাতে চুপ করে থাকতে বলে বাচ্চাগুলো মুখে আঙুল দিয়ে চুপ করে যায় আব্রাহাম যেই না আয়রাতের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় তখনই আয়রাত আব্রাহামকে ধরে ফেলে এই ধরেছি 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 আয়রাত আব্রাহামের হাত বুক ছুঁয়ে তাকে বেশ হাট টাকারটা একজন আয়রাত তার চোখ থেকে কাপড় সরিয়ে ফেলে তাকে আব্রাহাম আয়রা তাকে দেখে হেসে দিয়ে ছড়িয়ে ধরে প্রায় সন্ধ্যা নেমে এলে বাচ্চাগুলো আয়রাতকে বিদায় জানিয়ে এসে পড়ে এই এই তোরা সবাই শোন কাল আবার এখানে আসবে কিন্তু ঠিক আছে সবাই আসবে আবার খেলবো ওকে আর শোন কাল আসলে সবাইকে এত চকলেট দেওয়া হবে বুঝলি এখন সবাই জলদি বাড়ি যা বাচ্চাগুলো সবাই দৌড়ে চলে যায় আয়রাতের এমন কাণ্ড দেখে আব্রাহাম বলে ওঠে এক বাচ্চা মেয়েকে বিয়ে করেছে আমি হ্যাঁ ভালো হয়েছে এই সন্ধে হয়ে গেছে ভেতরে চলো আব্রাহাম আয়রাতের হাত ধরে টানতে টানতে ভেতরে নিয়ে আসে আয়রাত বাইরে আরও থাকতে চাইলে আব্রাহাম তাকে একরকম ঠেলে জোর করেই ভেতরে নিয়ে যায় এভাবেই মাঝখানে আরও তিন চার দিন কেটে গেল সব কিছু ভালো ভালোই চলছে আব্রাহাম অফিসে যায় আবার আসে আয়রাতকে টাইম দেয় অনেক মাঝে মাঝে তো আয়রাত থাকতে না পেরে কাউকে কিছু না বলে সৌজা আব্রাহামের অফিসে টপকে পড়ে এভাবেই হাসি খুশিতেই সবার জীবন চলছে তবে আজ আব্রাহামের অফিসার অফ ডে তাই সে বাড়িতে আয়রাত বসে বসে চিপস কাটছে তখনই হঠাৎ আব্রাহাম বলে ওঠে আচ্ছা আমাদের বিয়ের কদিন হলো কিসের কদিন এক মাসই তো হয়নি হুম আচ্ছা তো হানিমুনে কবে যাচ্ছি আমরা হানিমুন হুম যাচ্ছি না এই মানে কি আয়রাত আব্রাহামের দিকে ঘুরে বসে বাসায় দাদি একা কিভাবে থাকবেন আর আপনার অফিস আছে সেখানে সেগুলোকে কে সামলাবে এত কাজ এইদিকে এগুলো ফেলে দূরে যাব কিভাবে আমরা কি ওখানে আজীবন থাকতে যাচ্ছি নাকি ওকে ফাইন আপনি কোথায় যেতে যাচ্ছেন সুইজারল্যান্ড বাবা বালিতে গেলে কি সমস্যা আমার ড্রিম সিটি সুইজারল্যান্ড আর হ্যাঁ আইসল্যান্ডও প্যারিস সুইজারল্যান্ড আমরা বাংলাদেশে থাকব আর হানিমুনও এখানেই হবে আর আজই হানিমুনে যাব পাঞ্জাবে এগিয়ে দেয় 
চৌষট্টিটা জেলা পাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব না তাই না তাই আজ আমরা আমাদের শহরটা ঘুরবো এই শহর সিরিয়াসলি আব্রাহাম নাক চুল কেন বন্ধ করুন তো আর আমাদের হানিমুনটা সবাই থেকে বেশি সুন্দর আর আলাদা রকমের হবে বুঝলেন আচ্ছা আপনি কালো পাঞ্জাবিটা পরবেন আর আমি পরব এই যে কালো শাড়িটা আচ্ছা ঠিক আছে জি বাবা ফ্রি কাজ আব্রাহাম রেডি হয়ে গেল কালো পাঞ্জাবি হাতে কালো ঘড়ি চুলগুলো যেন আপনা আপনি বাতাসে ঢুলছে আর মুখে থাকা সেই ঘন ছাপ দেয় আহা লুক লাইক ব্ল্যাক চার্মিং প্রিন্স আব্রাহাম তার পাঞ্জাবির হাতা ফোল্ড করতে করতে রুমে আসে তবে সে সামনে তাকাতেই থমকে দাঁড়ায় আয়রাতকে দেখে আয়রাত একদম কালো কালারের একটা শাড়ি পরেছে তাতে ছোট ছোট বেশ কিছু সাদা স্টোন হাতে এতগুলো কালো চুরি মাথা চুলগুলো পেছনে খোবার মতো করে বেঁধে নিয়ে কপালের সাইড দিয়ে কিছু চুল বের করা আয়রাত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখছিল কারো রুমে আসা শব্দ বের পেছন ঘুরে তাকায় দেখে আব্রাহাম তার দুই হাত ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে আছে আয়রাত তাকে দেখে হেসে দেয় আব্রাহামের কাছে গিয়ে দাঁড়ায় কেমন লাগছে তোমার কাজলটা দাও কি হ্যাঁ কাজলটা আমাকে দাও কিন্তু আমি চোখে কাজল পড়েছি তো আহা দাও না আয়রাত কাজলটা এনে আব্রাহামের হাতে দিয়ে দেয় আব্রাহাম তার কানে আঙ্গুলে সামান্য কিছু কাজল নিয়ে আয়রাতের কানের পেছনে লাগিয়ে দেয় এটা কি ছিল যে পরিমাণ কিউট লাগতেছে কেউ নজর দিলে পরে আমার সমস্যা হবে আই হাই স্লাইটিং লেভেলের হাই হ্যাঁ বলতে পারো এখন আমি কি করব আপনাকে বোরখা পরাবো এটা কোনো কথা হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই কথা আপনি এত পরিমাণে সুদর্শন হবেন পরে সব মায়া মানুষ আপনার দিকে ড্যাপ ড্যাপ করে তাকিয়ে থাকবে তখন আমি আমার কি হবে আরে ধুর রাখো তো চলো আব্রাহাম আয়রাত ইলার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাইরে বের হয়ে পড়ে আব্রাহাম যেই না গাড়ির চাবি দিয়ে লক খুলতে যাবে তখনই আয়রাত তার হাত ধরে টান দেয় আজ আমরা গাড়িতে যাব না তাহলে আজ আমরা রিকশাতে করে ঘুরব তাহলে গাড়িতে সাথে নিয়ে যেতে হবে কিন্তু কেন তোকে আমি এভাবে একা একা বের হব না কি আচ্ছা নিয়ে নিন আরে আমরা আমাদের মত করেই থাকবো না জাস্ট আমাদের আশেপাশে থাকবার কিছুই না আব্রাহামের গাড়ড্রাই একটা রিকশা ডেকে আনে তারপর আব্রাহাম আর আয়রাত রিকশাতে উঠে পড়ে আয়রাতের এক হাত আব্রাহামের এক হাতের ভাজে তো কোথায় যাব আমরা আগে কিছুক্ষণ রিকশাতে করে ঘুরি তারপর আয়রাত আর আব্রাহাম কমপক্ষে 30 মিনিট রিকশা করে ঘুরেছে তবে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ আব্রাহাম রিকশা থামিয়ে দেয় এই যে যাচ্ছে রিকশা থামান কোথায় যাচ্ছেন আসছি দাঁড়াও আব্রাহাম নেমে সোজা চলে যায় কিছুক্ষণ পর হাতে একটা বেলি ফুলের মালা নিয়ে আসে আয়রাত আব্রাহামের দিকে তাকিয়ে থাকে কোথায় গিয়েছিলেন এটা আনতে বেলি ফুল হ্যাঁ এবারে দিকে এসো আব্রাহাম রিকশাতে উঠে পড়ে তারপর নিজ হাতে আয়রাতের খোপায় বেলি ফুলের মালাটা পরিয়ে দেয় এইবার পারফেক্ট লাগছে দেখতে থ্যাঙ্ক ইউ জামাই জান রিকশা আবার চলতে লাগলো সোজা রাস্তা তার আশেপাশে প্রচুর গাছগাছালি তার উপরে খোলা হাওয়া আর নিজের প্রিয়জনে হাঁটতে ধরে রিকশা করে ঘুরে বেড়ানো আর কি লাগে এবার আয়রাত আব্রাহাম রিকশা থেকে নেমেই পড়ল তারা গিয়ে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে বসে পড়ে গাছে কিছু সবুজ পাতা আর সম্পূর্ণই ফুলে ফুলে ভরা কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচেও প্রায় অনেক ফুল পরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে জায়গাটা ভীষণ সুন্দর লাগছে দেখতে আয়রাতের এত সব কিছু দেখে এখন যেন লাফ হাতে মন চাইছে আয়রাত গিয়ে ঠিক গাছের নিচটায় বসে পড়ে আর আব্রাহাম তখনই এসে ফট করে আয়রাতের খোলে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ে আয়রাত তার আলতো হাতে আব্রাহামের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকে জায়গাটা অনেক সুন্দর না তোমার থেকে বেশি না कदम फुल बदाम बिक्रेता आसले पांच दस टाम पर्त क्या बस चले जाए कि बारे आसते ही आयरत खुशी गद गद কি হলো জান পাখি এই যে দেখুন কি ফুচকা ফুচকা না না এটা খাওয়া যাবে না এগুলো প্রচুর শরীরের জন্য খারাপ খাওয়া যাবে না কি খেতে দেবেন কি খেতে দেবেন না খেতে দেবেন না আপনি আমাকে আচ্ছা ঠিক আছে আমিও বাড়ি যাব না এখানেই রাস্তায় বসে থাকব কি এক মুশকিল রে বাবা আরে ফুচকা খেতে না দিলে আমি বাড়ি যাবই না ওকে ফাইন চলো আব্রাহাম আয়রাতকে নিয়ে ফুচকা দোকানে চলে গেল কিছুক্ষণ পর ফুচকা এসে হাজির হলো আয়রা যেন নিজের জীবন তার হাতে পেয়েছে কবা কব খেতে লাগলো আব্রাহাম শুধু কোমরে তুই হাতিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে আব্রাহামকে এইভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে আয়রেত বলে উঠে আমার যদি পেটে সমস্যা হয়েছে তারপর আপনার একদিন কি আমার যতদিন লাগে বুঝেছেন 
এভাবে নজর দিচ্ছেন কেন কিভাবে খাও এগুলো আরে হুম ধরুন আপনি একটা খান এই না 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 খাবেন মানে খাবেন ধরুন আরে কিন্তু হ্যাঁ করুন আইরা জোর করে আব্রাহামের মুখে একটা ফুচকা পুরে দেয় আব্রাহাম কোনো রকমে সামলায় কেমন লাগলো হুম ইট ইজ গুড বাট প্লিন আরেকটা খান আর আমার মত হয়ে যান জি না ম্যাডাম আমার দরকার নেই আপনিই খান আইরাতে একটা ভিংচি কেটে আবার নিজের খাবার দিকে মনোযোগ দেয় তখনই আকাশটা কেমন মেঘলা মেঘলা হয়ে আসে হয়তো বৃষ্টি নামবে আইরাত গুনে গুনে চার প্লেট ফুচকা খেয়েছে খাওয়া হয়েছে নাকি আরো আছে আমি তো চাইছিলাম আরো খাবো কিন্তু কে জানি আপনি কখন আমার উপর ঠাডা ফেলে দেন তাই আর না হুম বুঝলাম এই ফুচকাওয়ালা মামা শুনুন আপনি তো আব্রাহাম আহমেদ চৌধুরীর বাড়ি চিনেন তাই না ওনার বাড়ি কে বানাছেন শুনুন প্রতিদিন বিকেল বেলা আপনি সেখানে চলে যাবেন কেমন গার্ডদের আমি বলে রাখবো আপনার এক মাসে যত টাকা লাভ হয় তা একদিনে লাভ করে দেব মানে আমি খেয়ে ফেলবো আর কি আপনি রোজ আমার জন্য বিকেল বেলা ফুচকা নিয়ে যাবেন কেমন জি আচ্ছা মামা আব্রাহাম কিছু বলে না শুধু আয়রাতের কাণ্ড দেখে যাচ্ছে তখনই আকাশে বিদ্যুৎ চমক দেয় আয়রাত আর আব্রাহাম সেখান থেকে চলে আসে এখন কোথায় যাবে এখন আমরা যাব টং এর দোকানে চা খেতে হ্যাঁ এটা খাওয়াই যায় আব্রাহাম আয়রাত সৌচা টং এর দোকানে চলে যায় তখনই ঝুম ঝুমিয়ে বৃষ্টি নেমে এলো পরিবেশটাকে আরো শীতল বানিয়ে দিল আব্রাহাম আর আয়রাত একটা ছাউনি নিচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গরম চা খাচ্ছে পাশে বিভিন্ন ভাজা বড় জাতীয় জিনিস ভাজা হচ্ছে শূন্য রাস্তায় বৃষ্টির পানিগুলো শব্দ কানে আসছে আবহাওয়াটা কেমন বৃষ্টি ভেজা হয়ে গেল কেমন লাগছে অনুভূতিটা ভীষণ ভাষ্যহীন প্রকাশ করা যায় না বৃষ্টি ভেজা দিনে এমন টঙের দোকানে চা দাওয়াবার জামাইয়ের সাথে আহা আব্রাহাম আয়রাতের কথাই হে হেসে দেয় এভাবে সারাটা দিন চলে যায় তাদের পাঁচটা হাওয়াই মিঠাই কিনেছে আয়রাত পাঁচটা হাওয়াই মিঠাই পাঁচ আলাদা আলাদা রঙের সন্ধ্যা নেমে এলে আব্রাহাম আয়রাত বাড়ি ফিরে আসে তো দিনটা কেমন লাগলো অনেক বেশি ভালো ছিল আপনার সুইজারল্যান্ডের শক মিটেছে না তা তো মেটেনি বাট এটা আমার লাইফে বেস্ট দিন ছিল কারণ আমার কাছে তুমি ছিলে আব্রাহাম আয়রাতের কবলে ছুঁ হয়ে গেল আয়রাত রুমের ভেতরে চলে যায় ভেতরে যেতে আয়রাতের মাথাটা কেমন চক্কর দিয়ে উঠল ঝিমঝিম করছে আয়রাত টাল সামলাতে না পেরে কিছুটা পড়ে যেতে নিলে আব্রাহাম এসে ধরে ফেলে বেবি গার্ল ঠিক আছে কি হলো জানি না কেন জানি মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল যাচ্ছো তুমি বসো এখানে আব্রাহাম আয়রাতের দিকে পানির গ্লাসটা এগিয়ে দিল আর ঠক ঠক করে পানিটা খেয়ে নেয় এখন ঠিক আছো হ্যাঁ ঠিক আছে হঠাৎ মাথা ঘুরলো কেন জানি না আচ্ছা তুমি ফ্রেশ ফ্রেশ রেস্ট নাও তখনই আব্রাহামের ফোনে কারো ফোন আসে আব্রাহাম দ্রুত তা রিসিভ করে হঠাৎ কথা বলতে বলতে আব্রাহামের চোখ মুখ কেমন শক্ত হয়ে আসে যেন প্রচন্ড রাগ পেয়েছে আব্রাহাম ফোন কেটে দেয় দ্রুত চেঞ্জ করে নিজের জ্যাকেটটা পরতে পরতে বাইরে বের হয়ে আসে আব্রাহাম কোথায় যাচ্ছেন হ্যাঁ একটা ইম্পর্টেন্ট কাজ এসেছে তো যেতে হচ্ছে তুমি নিজের খেয়াল রাখো দরকার পড়লে দাদির কাছে যাও আচ্ছা আয়রাতকে আর কোনো কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে আব্রাহাম দ্রুত বাই হেঁটে বাইরে চলে যায় এদিকে আয়রাত এই ভাবছে যে ভালোই তো ছিল হুট করে আবার এত রেগে গেল কেন যাই হোক আয়রাত চেঞ্জ করে ইলার কাছে চলে গেল আয়রাতের প্রচুর মাথা ব্যথা করছিল তাই ইলা তার মাথায় তেল মালিশ করে দিতে লাগলো ইলা তো বেশি রাত জাগতে পারে না তাই আয়রাত তাকে ক্রাতের খাবার সহ মেডিসিন খাইয়ে দিয়ে আসে তিনি এখন ঘুম তবে ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে দেখতে দেখতে এই রাত এগারোটা বেজে গেল তবু আব্রাহামের আসা কোনো নাম গন্ধ নেই সেই যে সন্ধ্যা থেকে বের হয়েছিল কেন কোথায় আয়রাত আব্রাহামের জন্য খাবার নিয়ে ডাইনিং টেবিলে অনেকক্ষণ বসেছিল আব্রাহাম আসছে না দেখে আয়রাত মনটা কালো করে উপরে সিঁড়ি বেয়ে নিচে রুমে চলে যায় তারপর চলে গেল আরও এক ঘন্টা এখন বাঁচছে বারোটা সাত মিনিট আয়রাত করিডোরে দোলনাতে বসে থাকতে থাকতে ঘুমিয়েই পড়েছিল কিন্তু তখনই বাইরে গাড়ির হর্নের শব্দ হয় আয়রাতের ঘুম ভেঙে যায় ফট করে চোখ মেলে নিচের দিকে উঁকি দিয়ে দেখে বাড়ির গেট দিয়ে আব্রাহামের গাড়ি ভেতরে আসছে তার মানে আব্রাহাম এসে পড়েছে আয়রাত খুশি হয়ে যায় কিন্তু তারপরেই মনে জায়গা নেয় একরাস অভিমানের আয়রাত রুমে এসে পড়ে আয়রাত ভাবে যে নিচে যাবে কি যাবে না রাগের ফলে সে ভেবেই নেয় যে যাবে না কিন্তু আর থাকতে না পেরে আয়রাত বাইরে যেতে ধরলেই আব্রাহাম সামনে এসে পড়ে আয়রাত আব্রাহামকে দেখে কিছুটা ভয়ই পায় কেননা আব্রাহামের চোখগুলো অসম্ভব লাল হয়ে আছে আয়রাতের এবার চোখ যায় আব্রাহামের হাতে দিকে আর আব্রাহামের হাতগুলো দেখতে আয়রাতের বুকটা ভয়ে ছ্যাঁত করে উঠে কারণ আব্রাহামের দুই হাতেই রক্ত আয়রাত একবার আব্রাহামের হাতের দিকে আরেকবার তার দিকে তাকায় আব্রাহামের হাত এমন রক্ত হয়ে যায় কেন কাকে মেরে এসেছে আব্রাহাম আব্রাহাম আয়রাতকে দেখে বুঝলো যে সে কিছুটা ভয় পেয়েছে আব্রাহাম গিয়ে নিজের হাতগুলো পরিষ্কার করে নেয় 
আব্রাহাম জেইনে আয়রাতকে কিছু বলতে যাবে তখনই আয়রাত মাথা ঘুরিয়ে নিচে পড়ে যায় আব্রাহাম আয়রাতের নাম ধরে জোরে চিৎকার দিয়ে ওঠে দ্রুত গিয়ে আয়রা তার মাথাটা নিচের কোলে তুলে নেয় আয়রাত আয়রাত বেবি গার্ল আয়রা চোখ খোলো আয়রাত কি হলো হ্যাঁ এমন কি হলো হুট করে এ আয়রাত আব্রাহাম এক নাগারে আয়রাতকে ডেকে চলেছে কিন্তু আয়রাতের কোনো খেয়ালই নেই তখনই রুমে ইলা আসে আয়রাত আব্রাহাম কি হয়েছে আয়রাতের আয়রাত জানি না দাদি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল হুট করে আয়রা চোখ খুলো জানি পাখি আমার প্লিজ চোখ খুলো আমি তো ঘুমিয়ে পড়েছিলাম কিন্তু ঘুম ভেঙে যায় আমার আর তুই তো রাতে দেরি করে আসিস তাই ভাবলাম যে আয়রাতকে এক নজর দেখে আসি যখন আমরা বাইরে থেকে আসি তখন আয়রাতে মাথা হালকা ঘোরাচ্ছিল আর তুই বাসা থেকে চলে যাবার পর আয়রা দুইবার বমি করেছে কি হ্যাঁ আব্রাহাম আয়রাতকে কোলে করে বিছানাতে শুয়ে দেয় দ্রুত ডক্টরকে ফোন দেয় আব্রাহামের চিন্তায় মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে এখনো আয়রাতের কোনো হুঁশ খেয়াল নেই অজ্ঞান হয়ে শুয়ে আছে আর আব্রাহামের ভুল হয়েছে তার একটু কেয়ারফুল হওয়া উচিত ছিল আয়রাছে এগুলো খুন খারাপ দেখে ভয় পায় রাগে তা মাথা থেকে বের হয়ে গিয়েছিল আব্রাহামের আব্রাহাম আয়রাতের হাতটা নিচে দু হাতে জড়িয়ে ধরে বসে থাকে আব্রাহাম আয়রাতের পাশেই বসেছিল তার ঠিক দশ মিনিট পর ডাক্তার আসে আব্রাহাম আয়রাতের কাছ থেকে সরে আসে তারপর ডক্টর তার চেক আপ করে তেমন কিছু না সব ঠিকই আছে তাহলে হুট করে সেলসলেস দেখুন ওনার বাইরের জিনিস অনেক খাওয়া হয় মানে আসলে পুরোপুরি জাঙ্ক ফুডস না তবে হ্যাঁ বিজেপি বেশি এই ধরন চিপস পপকর্ন আর স্পেশালি ফুচকা ফুচকাটা টক জাল জাতীয় খাবার আর এই দুইটা জিনিসের মাত্রা অত্যাধিক হলে বমি বা ফুড প্রয়োজনের সমস্যা দেখা দেয় তাই উনি আজ বমি করেছেন একাধিকবার আর রইল কথা অজ্ঞান হয়ে পড়ার কথা মিস্টার আব্রাহাম চৌধুরী আপনার ওয়াইফ আয়রাতের কিছু জিনিসে বিরাট শুভিয়ে আছে এই ধরুন অন্ধকার অনেক উচ্চতা আর ব্লাড মানে উনি এই তিনটে জিনিস অতিরিক্ত পরিমাণে দেখলে বেশ ভয় পেয়ে যান তার ভেতরে একটা ভয় কাজ করে তাই অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন আচ্ছা আজকে উনি রক্ত দেখেছিলেন নাকি মানে অনেক বেশি ডক্টরের কথায় আব্রাহাম কিছুটা চুপ থাকে সে বেশ বুঝতে পারছে যে তার রক্তে মাখা হাতগুলো নিয়ে সোজা আয়রাতের সামনে আসাটা একদম ঠিক হয়নি মোটেও না আব্রাহাম কিছু একটা বলতে চাবে তার আগে ইলা বলে ওঠে কই না তো কারো শরীর কোনো আঘাতও লাগেনি আর মাছ বা মাংস এই সবের তো প্রশ্নই আসে না জি না মাছ মাংস না ওনার মানুষের রক্তই ফবিয়ে আছে একসাথে অনেক রক্ত দেখলে ওনার মস্তিষ্কে স্নায়ু কুষে চাপ পড়ে যার পরে তার অবস্থা এমন হয় যাই হোক বয়ের কোনো ব্যাপার নেই সব ঠিক আছে শুধু একটু রেস্ট আর ঠিকঠাকভাবে খাওয়া দাওয়া করলেই ভালো হয়ে যাবে আর হ্যাঁ খেয়াল রাখবেন উনি যেন এই বাইরের জিনিস বেশি একটা না খান আর উনি কিন্তু প্রচুর জাল খাবার খান এটা কমাতে হবে চেক আপ শেষ হলে আব্রাহামের একটা গার্ড গিয়ে ডাক্তারকে এগিয়ে দিয়ে আসে ইলা আব্রাহামকে আয়রাতের উপর নজর রাখতে বলে চলে যান আব্রাহাম একটা ক্ষীণ দম ছেড়ে আয়রাতের দিকে এগিয়ে যায় কিছুটা ঝুঁকে আয়রাতের কপালে চুলগুলো সরিয়ে একটা চুমু খেয়ে এসে পড়ে সোজা সাওয়ান নিতে চলে যায় এখন এই মুহূর্তে তার মাথা ঠান্ডা করাটা বেশ প্রয়োজন কেননা আব্রাহাম সত্যি সত্যি একজনকে মেরে রেখে এসেছে আব্রাহামের কাছে তখন রাশেদের ফোন এসেছিল কথাই আছে না লাথোকে ভূত বাতসে নেই মানতে বিষয়টা ঠিক তেমনই রায়হান এত সহজেই হাল যে ছেড়ে দেবে না তা আব্রাহাম আগে থেকেই জানত কিন্তু রায়হান সে এত পরিমাণে হারামি বের হবে তা সে জানত না রায়হান তো আয়রাতকে বিয়ে করতে পারেনি আর তার জন্যই নিজের মনে দাও দাও করে আগুন জ্বলছে আয়রাতের চাচার বাড়িতে সে চাচস লাগিয়েছে সে সব খবরাখবর এতদিন ধরে রায়হানকে দিয়ে আসছিল কিন্তু রায়হানের থেকেও আব্রাহাম বেশ কয়েক কদমে গিয়ে অর্থাৎ রায়হান তার কিছু চেলাবেলাদেরকে আয়রাতের চাচার বাড়ির উপরে নজর রাখতে বলেছিল কিন্তু আব্রাহাম রায়হান তার সব গার্ডদের এমনকি আয়রাতে চাচার বাড়িতে সব জায়গায় এ টু জেড বডি গার্ডদের পাহারা দিয়ে রেখেছে পান থেকে চুন খোসার আগেই সে খবর আব্রাহামের কানে পৌঁছে যাবে আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি আজ একজন লোক সোজা রাশেদের হাতে পড়ে রাশে তাকে ধরে বেঁধে রেখেছিল আব্রাহামকে ফোন দিয়ে বলে দেয় আব্রাহাম সেখানে চলে যায় প্রথম চান্স তো জেলার আসামিদেরও দেওয়া হয় আব্রাহাম প্রথমে ভালোভাবেই জিজ্ঞেস করেছিল বলেনি কিন্তু তারপর হাতুড়ি দিয়ে তার এক পায়ের সবগুলো আঙুল থেতলে দেওয়া হয়েছে তারপর গর গর করে সব বলে দিয়েছে আর যখন আব্রাহাম শুনল যে রায়হান আব্রাহাম আয়রাতকে আলাদা করতে চায় তখন যেন আব্রাহাম আর ঠিক থাকতে পারল না একদম কুরবানির গরুর মতো করে কেটে দিয়েছে লোকটাকে আর কি একদম সাথে সাথে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে সে আর আব্রাহামের কানে যেন তাদের আলাদা হবার কথাটাই বার বার ঘুরপা খাচ্ছিল কোনোভাবেই নিজেকে শান্ত করতে পারছিল না তাই রাগের বসে নিচে রক্ত মাখা হাত নিয়ে আয়রাতের সামনে এসে পড়েছিল আর আয়রাতের এই দশা আব্রাহাম শাওয়ার অন করে দিয়ে শূন্য গায়ে পানির নিচে দাঁড়িয়ে আছে 
এক হাত দেয়ালে ঠেকিয়ে চোখ বন্ধ করে দিয়ে আছে পানির বিন্দুগুলো সারা বডিতে বে বে পড়ছে তার কতক্ষণ এভাবে থেকে আব্রাহাম একটা গ্রে কালারের টি শার্ট পরে টাওয়াল নিয়ে তার চুলগুলো মুস্তে মুস্তে বের হয়ে পড়ে রাগে চুটে আব্রাহাম কিচ্ছু খায়ও নেই সে ল্যাপটপ নিয়ে সোফাতে বসে পড়ে মাঝে মাঝে চোখ তুলে আয়রেতের দিকে তাকাচ্ছে কিছুক্ষণ পর আয়রেতের জ্ঞান ফিরে এলে আব্রাহাম দ্রুত আয়রেতের কাছে চলে যায় আয়রাত পিটপিট করে চোখ খুলে তাকায় মাথায় হাত দিয়ে কোনো রকমে বসে পড়ে আব্রাহাম আয়রাতের পেছনে বালের সাথে তাকে হেলান দিয়ে শুয়ে দেয় কথা শুনবে না তুমি বাচ্চা তুমি যে কিছু দেখলে এইভাবে লাফাও বড় হয়েছো বোঝো না কাল থেকে না আজ থেকে এখন থেকে বাইরের সব জিনিস খাওয়া বন্ধ কোন আজারা জিনিস খাবে না শুধু হেলদি খাবার খাবে মরি ছাদে দেখলে হাত কেটে দেবো ঝাল খাবে না দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা করে বাতি জ্বালিয়ে রাখবে ছাদে যাওয়া বন্ধ সেটা অনেক উঁচু আর ব্লাড যেখানে আছে তার থেকে একশো হাত দূরে থাকবে কথা বুঝছো আবার কি হলো আপনি বকা দিচ্ছেন কেন আরে আপনি যেভাবে রুটিন বানিয়ে দিলেন এই থেকে আমি মরেই যাই আমি এভাবে থাকতে পারবো না ছাদে না গেলে আমি তো দম আটকে মরে যাব আর ঝাল কমিয়ে খাই কিন্তু খাই मेरे कथा একটা কথা মাথায় রেখো এখানে না ভালো বলে কোনো শব্দ নেই বুঝলে আর কাকে বোঝাবো কেন বোঝাবো ছেড়ে দেবে সব তুমি বুঝবে না তাই বলে একটা মানুষকে এভাবে মেরে দেবেন হাত কাঁপে না আপনার মানুষ মারতে না কাঁপে না ইস আমার তো দেখেই গা গুলিয়ে যায় ইয়াক হ্যাঁ তবে বাড়ি ফাঁকা মানে শ্বশুরাব বাবু নেই বাড়িতে হ্যাঁ তারা বাইরে গিয়েছেন মানে চাচির মায়ের বাড়ি আর কি আমাকে ফোন করেও বলেছিলেন তুমি বুঝবে না এভাবেই চলে যায় সেই রাত পরের দিন সকালে আব্রাহামের ঘুম ভাঙল ফোনের আওয়াজে আব্রাহামের চোখ খুলতেই দেখে আয়রাত তার বুকে এলোমেলো হয়ে শুয়ে আছে আব্রাহাম আস্তে করে আয়রাতকে সরিয়ে ফোন রিসিভ করে যার যা শুনে তাতে আব্রাহামের নিজের কানেও বিশ্বাস হয় না আর এটা আয়রাতের স্বভাব যে আব্রাহাম যদি আয়রাতের পাশে থেকে উঠে চলে যায় তাহলে আয়রাত টের পেয়ে যায় আর তার ঘুম ভেঙে যায় আয়রাত আস্তে আস্তে চোখ মেলে তাকায় দেখে আব্রাহামের কবলে চিন্তার ছাপ স্পষ্ট আব্রাহাম কি হয়েছে আপনাকে এমন দেখাচ্ছে কেন थपड़े बस पड़े की কি বলছে আব্রাহাম এগুলো আয়রাতে যেন মাথায় পুরো আকাশটা ভেঙে পড়েছে আব্রাহাম বুঝালো যে এখন আয়রাতকে সামাল দেওয়া কষ্টসাধ্য আব্রাহাম আয়রাতের সামনে বসে পড়ে আয়রাত প্লিজ সামলাও নিজেকে এভাবে এখনই ভেঙে পড়ো না আমাদের সেখানে যেতে হবে তারপর দেখি কি হয়েছে প্লিজ এভাবে ভেঙে পড়ো না এখনই আব্রাহাম দেখুন সকাল সকাল এগুলো ভালো লাগে না প্লিজ আমার সাথে মজা করবেন না কি বলছেন আপনি এগুলো মানে আমার চাচু আর চাচি কিভাবে কি তারা 
কাল না ভালো ছিল আজ কিভাবে কি রনিত রনিত কোথায় ও কোথায় ওকে পাওয়া গেছে আব্রাহাম রনিত কোথায় হায়রাত আমি জানি না কিছু এখন আমাদের আগে সেখানে যেতে হবে তারপর বাকি কিছু জলদি চলুন হায়রাত কোনো রকমে উঠে ফ্রেশ হয়ে আব্রাহামের সাথে বের হয়ে পড়ে হায়রাত বাইরে এসেও ঠিকভাবে দাঁড়াতে পারছিল না পাগলো যেন রীতিমতো কাঁপছে ইলাকে এখনো খবরটা বলা হয়নি উনি বয়স্ক মানুষ এ কথা বলে সামলাতে পারবেন না তাই আগেই কিছু বলা হয়নি আব্রাহামের পাশেই গাড়িতে আয়রাত বসে আছে দরদর করে খেমেই যাচ্ছে আয়রাত তার হাতের উল্টো পাশ দিয়ে কোনো রকমের নিচের কপাল আর মুখটা মুছে ফেলে হায়রাত প্লিজ শান্ত হও এইভাবে থাকলে তুমি নিজে অসুস্থ হয়ে পড়বে প্লিজ সামলাও নিজেকে কিভাবে সামলাবো আব্রাহাম আমি জীবনে আমার বাবা মার আদর পাইনি যখন থেকে বুঝতে শিখেছি এই চাচুই আমার সব ছিল চাচি আগে দেখতে না পেলেও আমাকে এখন চাচি ঠিকই ভালোবাসতো আমার আপন বলতে চাচা চাচি ছাড়া কেউ ছিল না আর এখন কি না কাল আমার সাথে কথা বললো আজ সে আজ এসে পড়ার কথা ছিল কাল আমার সাথে কথা বললো আর আজ তাদের এসে পড়ার কথা ছিল কিন্তু এখন কি না লাস না জানি রনিত কি হলে আছে এখন চিন্তা করো না রনিতকে পাওয়া গেছে তার আবার গার্ডের কাছে আছে সেখানে আব্রাহাম প্লিজ দ্রুত চলুন প্রায় 30 মিনিট পর আব্রাহাম আর আয়রাত ইকবাল সাহেবের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায় গাড়ি থামতে আয়রাত দ্রুত নেমে পড়ে আয়রাতকে দেখে রনিত দৌড়ে এসে আয়রাতকে চড়িয়ে ধরে রনিত কান্না করছে অনেক আয়রাত রনিতের সামনে বসে রনিতের চোখের পানিগুলো মুছে দিতে দিতে বলে ওঠে কি হয়েছে ভাই কে কে এগুলো করেছে দেখেছিস কাউকে কিভাবে হলো জানি না আপু কাল আমরা গাড়িতে করে আসছিলাম বাবা দেখলো যে একটা গেলে অনেক সময় ধরে আমাদের গাড়ি পিছু নিচ্ছে তবে আমরা যেই না আমাদের বাড়ির সামনে এসে থামলাম তখনই ওই গাড়ি থেকে বেশ কয়েকজন লোক এসে পড়ল আমাদের সামনে আমুর সাথে কি যেন কথা বলে তারা হয়তো আম্মু ওদের আগে থেকে চিনত একসময় আম্মুর সাথে কথা কাটাকাটি লেগে গেল তাদের তারা আব্বু আম্মুকে সবাইকে মেরে দেয় জানো আমি না খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম তাই ছুটে এসে গাড়ির ডিকির পিছনে লুকিয়ে পড়ি তাই তারা আমাকে দেখতে পারেনি নইলে তো আমাকেও তারা চুপ 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 আয়রাত রনিতকে জড়িয়ে ধরে চুপ করে তারপরই দেখেছে বাড়ির আঙিনায় দুটো লাশকে সাদা কাপড় দিয়ে মুখ ঠেকে দেওয়া হয়েছে সাদা কাপড়ের উপর দিয়ে ছোপ ছোপ রক্তের দাগ লেগে আছে তা দেখে আয়রাতের বুকের ভেতরটা কেমন মোচর দিয়ে ওঠে আয়রাত রনিতকে ছেড়ে দিয়ে তাঁড়ায় রনিত আব্রাহামের কাছে চলে যায় আব্রাহাম তাকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বাচ্চাটা অনেক ভয় পেয়ে আছে আয়রাত কাঁপা কাঁপা পায়ে লাশগুলোর দিকে এগিয়ে যায় আয়রাতের সেখানে যেতে লাশগুলোর মুখের উপর থেকে কাপড় সরিয়ে দেয়া হয় রক্তে মাখা লাশ হয়ে আছে ইকবাল সাহেব আর তার স্ত্রী কলি আরে তাদের দেখেই চিৎকার দিয়ে ওঠে আব্রাহাম আরেতের দিকে এগিয়ে যায় আরে তো কোনো কোল কিনারা খুঁজে পাচ্ছে না পাগলের মতো করে কেঁদেই যাচ্ছে আব্রাহাম কি আয়রাতকে ধরে কিন্তু আয়রাত ইকবাল সাহেবের গাল ধরে চাচু চাচু করে ডেকেই যাচ্ছে কলির কাছে গিয়ে ডাকছে কিন্তু লাভ নেই তারা আজীবনের জন্য চলে গিয়েছে সেই না ফেরার দেশে আয়রাতের কানতে কানতে না যে হাল অবস্থা হয়ে গেছে আব্রাহাম বুঝল যে এইভাবেই এখানে আয়রাত থাকলে সে অসুস্থ হয়ে পড়বে তাই এক প্রকার জোর করেই আয়রাতকে আব্রাহাম নিয়ে এসে পড়ে ইকবাল সাহেবের থেকে কলিকে যেন আরও বাজে ভাবে খুন করা হয়েছে কলি লাশের উপর থেকে সাদা কাপড়টা উঠিয়ে নিলে আব্রাহাম তার হাত দিয়ে আয়রাতকে নিচের দিকে ঘুরিয়ে তার বুকের সাথে চেপে ধরে আয়রাতের কান্না করতে করতে খুব খারাপ দশা হয়ে গেছে আব্রাহাম কোনো রকমে তাকে সামাল দিচ্ছে আয়রাতের চাচা চাচির লাশকে আব্রাহামের বাড়িতে নিয়ে আসা হয়েছে পুলিশ অফিসাররা ইনভেস্টিগেশন করতে চেয়েছিল কিন্তু আব্রাহাম সোজা মানা করে দেয় কেননা আব্রাহাম জানে যে এগুলো কার কাজ আয়রাস যেন পাথর হয়ে গেছে চুপ মেরে খালি এক জায়গায় বসেই আছে রনিতকে নিয়ে এদিকে আব্রাহাম পুরো শহরে তার গার্ডদের লাগিয়ে দিয়েছে রায়হানকে খোঁজার জন্য কিন্তু পাচ্ছে না পাগল কুকুরের মতো করে খুঁজে যাচ্ছে এই রায়হানকে একটা বার হাতে পেলে সেখানেই ইল্লা ইল্লা হবে তার আব্রাহাম এই মুহূর্তে ঠিক কি বলে আয়রাতকে সান্ত্বনা দেবে জানা নেই তার আব্রাহামের দাদি ইলা খবরটা শুনেছেন তিনিও যেন একটা শখের মধ্যে আছেন কি থেকে কি হয়ে গেল আব্রাহাম ফোনে কথা বলছিল রাশেদের সাথে এই পুরো শহরে নাকি রায়হান কোথাও নেই যেইভাবে গার্ডগুলো খুঁজেছে তাদের রায়হান যদি সত্যি সত্যি এখানে থাকতো তাহলে পেয়ে যাবার কথা তার মানে রায়হান ঘুম হয়েছে আব্রাহাম আয়রাতের দিকে তাকিয়ে থাকে আয়রাত মুখ গোমরা করে এক ধ্যানে বসে আছে আব্রাহাম ফোনটা কেটে দিয়ে আয়রাতের দিকে এগিয়ে যায় আয়রাতের পাশে বসে পড়ে জান পাখি আয়রাত মাথাটা তুলে এক নচর আব্রাহামের দিকে তাকায় তার চোখের পাতাগুলো ফুলে টকটকে লাল বর্ণ ধারণ করেছে আব্রাহাম কিছু বলতে যাবে তখনই সাথে সাথে আয়রাত আব্রাহামের বুকে চাবিয়ে পরে হাও মাও করে কেঁদে দেয় আব্রাহাম তাকে জড়িয়ে ধরে আমি এখন কিভাবে থাকবো আমার দম আটকে আসছে আমি আমি তো এমন কিছুই চাইনি শুধু সব আমার জন্যই তাই না আমাকে আমাকে রায়হান বিয়
করতে পারেনি তাই জেদের জন্য এগুলো করেছে ওরা আমার চাচা চাচির সাথে তাই না সব আমার দোষ এর থেকে আমি মরেই যেতাম চুপ একদম চুপ আব্রাহাম আয়রাতকে নিয়ে বসেছিল তখনই একজন গার্ড বেশ দ্রুত পায়ে আব্রাহামের কাছে আসে আব্রাহাম তার দাদিকে বলে আয়রাত আর রনিতকে এখান থেকে নিয়ে যেতে বলে ইলা অনেক বুঝিয়ে শুনিয়ে আয়রাতকে নিয়ে যায় কি হয়েছে স্যার খুব কষ্টে রায়হানের ফোন নাম্বার ট্র্যাক করতে পেরেছি তবে সেটা তার বাসার কোনো এক ফোন হবে রায়হান ধরে নি ধরেছে অন্য একজন হয়তো তার কোনো গার্ড হবে আমি রায়হানের ঠিকানা জানার জন্য অনেক কথার প্যাচ কেটেছি কিন্তু লাভ হয়নি নাম্বারটা আমাকে দাও স্যার রায়হান ওনার আসল বাড়ি না রায়হান তার মায়ের সাথে ও তেমন একটা ভালো সম্পর্ক নেই রায়হান দরকার হলে দেশের বাইরে চলে যাবে কিন্তু তার মায়ের কাছে না হেই ওয়েট রায়হান কোনোভাবে দেশের বাইরে চলে যায়নি তো কারণ সে প্রায়ই দেশের বাইরে যায় আর শ্বশুর আব্বু আম্মুর মার্ডার হয়েছে গতকাল রাতে কিন্তু স্যার একদিনে সব ভিসা পাসপোর্ট এসব ম্যানেজ করা কিভাবে সম্ভব আমি কি বললাম রায়হান প্রায়ই দেশের বাইরে যায় তো তার কাছে ভিসা পাসপোর্ট এসব থাকা কোনো বড় ব্যাপার না তাহলে স্যার রায়হান বাইরে চলে গিয়েছে হয়তো ভোর রাতে কোনো ফ্লাইটেই চলে গিয়েছে তুমি যাও জি স্যার আব্রাহাম কপালে এক আঙুল ঠেকিয়ে রেখেছে এই রায়হান তো হতে নাকালের বাইরে চলে গেল কিন্তু যে করেই হোক একে ধরতেই হবে তবে রনিতের ভাষ্য মতে গতকাল রাতে বেশ কয়েকজন লোক ছিল এক বা দুইজন ছিল না রায়হানের সাথে সাথে সেখানে আরও লোক ছিল রায়হান বাইরে থাকলেও বাকিরা অবশ্যই এখানেই রয়েছে আব্রাহাম তাদের আবার খোঁজা শুরু করে দিল এভাবে সারাটা দিন গেল আয়রা যেন পাগল পাগল হয়ে গেছে কিছু খায় না কথাও বলে না বিকেলের দিকে ইকবাল সাহেব আর কলির লাশকে আনা হয় জানাজা পড়াতে হবে লাশগুলোকে পুলিশদের ছুঁয়েও দেখতে দেয়নি আব্রাহাম আয়রাতকে যেন আর রাখা যাচ্ছে না ঘরের ভেতরে ছুটে চলে আসতে চাইছে অবশেষে আব্রাহাম আর না পেরে আয়রাতকে যেতে দেয় আয়রাত দুটো লাশের মাঝখানে বসে আবার হাও মাও করে কাঁদছে রনিতকে আসতে দেয়নি এখানে আয়রাত চাচ্ছ বলে চিৎকার করে উঠে আব্রাহাম খেয়াল করলো যে আয়রাতের কেমন তার চোখগুলো বন্ধ করে আসছে আয়রাত পড়ে যেতে ধরলে আব্রাহাম দ্রুত গিয়ে আয়রাতকে ধরে ফেলে আয়রাত অজ্ঞান হয়ে গেছে আব্রাহাম গার্ডদের লাশগুলোকে নিয়ে জানাজার ব্যবস্থা করতে বলে আব্রাহাম আয়রাতকে কোলে করে বাসার ভেতরে নিয়ে আসে সোজা নিজে রুমে গিয়ে আয়রাতকে শুয়ে দেয় আয়রাতের কপালে চুমু দিয়ে আব্রাহাম এসে পড়ে এক সময় সন্ধ্যে নেমে আসে মাগরিবা রাজানার পরে জানাজা পরে ইকবাল সাহেব আর কলিকে কবর দেওয়া হয় আব্রাহাম জানাজার নামাজটা পরে বাসায় আসে এসে দেখে আয়রাত হলরুমে বসে আছে আব্রাহামকে দেখেই আয়রাতের চোখগুলো আবার ভিজে আসে আয়রাত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে নাক টানছে আর কাঁদছে মাথা নিচে নামিয়ে ফেলেছে আব্রাহাম আয়রাতের কাছে গিয়ে তার মাথাটা নিজের বুকে নিয়ে নেয় আয়রাত কিচ্ছু খায় না অবশেষে ইলা তাকে জোর করেই খাইয়ে দেয় রনিত তো ছোট বাচ্চা তেমন কিছুই বোঝে না তাকে একটু কিছু দিলেই চুপ হয়ে যায় মোট কথা সে যে এখন আয়রাতের সাথে থাকবে তাই তার খুশি সীমা নেই রাত হয়ে গেছে আয়রাতকে মেডিসিন খাইয়ে ঘুম বাড়ানো হয়েছে আর কোনো উপায় ছিল না এছাড়া আব্রাহাম আয়রাতের পাশে বসেছিল রনিতকে দাদির সাথে রাখা হয়েছে রায়হানকে কি থেকে কি করা যায় তাই ভাবছে আব্রাহাম হঠাৎ করে আব্রাহামের ফোনে কল আসে হ্যালো স্যার জলদি গেস্ট হাউস আসুন দুজনকে ধরা হয়েছে ফোন রাখো আসছি আব্রাহাম সোজা তার রিভলভারে বুলেট লোড করে খালি জ্যাকেটটা হাতে নিয়ে সোজা বাসা থেকে বের হয়ে পড়ে এখন যে সে কি করবে নিজেও জানে না গভীর রাত মানুষ নেই রাস্তায় তাই যেন উড়ে এসেছে গাড়ি নিয়ে গাড়ি গেস্ট হাউসের বাইরে রেখে আব্রাহাম দ্রুত পায়ে ভেতরে চলে যায় গিয়ে দেখে দুটো আধমরা লোককে বেঁধে রাখা হয়েছে স্যারেরা সেই দিন রাত রায়হানের সাথে ছিল আয়রাত ম্যামের চাচা চাচিকে মেরেছে রায়হান মেরে যেতে হ্যাঁ লোক দুটোকে এতই মারা হয়েছে যে তারা আর মুখ দিয়ে কিছু বলতে পারছে না কোনো রকমে মাথা দুলায় ব্যাস আব্রাহাম চোখ বন্ধ করে রিভলভারে যত বুলেটগুলো ছিল সব মথার ভেতরে ঢুকিয়ে দেয় শেষ মারা গেছে তারা আব্রাহামের রাগে যেন শরীর কাঁপছে রায়হানকে না মারা অবধি তার মনে শান্তি নেই অন্যদিকে রায়হান এসে পড়েছে লন্ডন তবে একা আসেনি রায়হানের সাথে এসেছে প্রীতিও যে কিনা বলতে গেলে আব্রাহামের পেছনে বাগল আসলে আব্রাহাম আয়রাতের বিয়েটা রায়হানের সাথে সাথে মেনে নিতে পারেনি প্রীতিও কথায় আছে না শত্রু শত্রু একে অপরের বন্ধু হয় এখানেও ঠিক তাই রায়হান চায় আয়রাতকে আর প্রীতি চায় আব্রাহামকে রায়হানের সাথে প্রীতিও এখন লন্ডনেই আছে রায়হান যায় আয়রাতের চাচা চাচিকে মেরে রেখে এসেছে তা প্রীতি জানে আসলে ইকবাল সাহেবের গাড়ির পেছনে যে গাড়িটা থাওয়া করে আসছিল তা রায়হানেরই ছিল একসময় তারা গাড়ি থামায় রায়হান গিয়ে সোজা কলিকে ধরে আব্রাহামের সাথে আয়রাতের বিয়ে কেন দিল রাজি কেন হলো বলি তো রায়হানের হ্যাঁতে হ্যাঁ মিলিয়েছিল তাহলে কেন তাতে দুজনের বিয়ে দিল এই সব সহ নানা প্রশ্ন করে কিন্তু কলি এবার যেন রুখে দাঁড়ায় সে রায়হানকে বলে আয়রাতকে ভুলে যেতে কিন্তু জেদ খুব খারাপ জিনিস একসময় কলির সাথে রায়হানের রেশারেশি হয়ে গে
ইকবাল সাহেব এমন কলি দুজন এই খুন করে দেয় তো প্ল্যান কি প্ল্যান যাই বানাও না কেন আমি আব্রাহামকে ভালোবাসি আর আমি আমার আয়রাতকে হ্যাঁ আচ্ছা আয়রাতের পেছনে তোমরা দুই ভাই এত পাগল কেন কি আছে ওই মেয়ের মাঝে চুপ একদম চুপ মুখ সামলে ধরতে গেলে তো তুমি আয়রাতের কাহিনী আঙুলেও যোগ্য হবে না তার উপর আবার বড় বড় কথা শোনো আমি এখানে কোনো তর্ক করতে আসিনি তুমি যেমন আব্রাহামকে চাও আমিও আয়রাতকে চাই তাই এখন আমাদের মিলে এই কাজ করতে হবে বুঝলে তো নিজের মুখ চালানো বন্ধ করে মাথাটা চালাও তুমি যেহেতু আয়রাতের চাচা চাচিকে মেরেছো তাই আব্রাহাম এখন তোমায় হন্ন হয়ে খুঁজবে কিন্তু পাবে না আব্রাহাম অনেক হাই লেভেলের মাল বুঝলে ওর মতো ছেলে হাতে হাত থেকে বসে থাকবে তা তো হবেই না তখনই রেহানের ফোন আসে কিভাবে হলো এটা বি কেয়ারফুল আর হ্যাঁ সব লুকিয়ে করবি যেন টেন না পায় আর দরকার হলে তোরাও পালিয়ে যা সেখান থেকে কি হলো সেদিন রাতে আমার সাথে যারা ছিল আব্রাহাম তাদের মাঝে দুইজনকে মেরে ফেলেছে বলেছিলাম না যে আব্রাহাম হাতে হাত রাখার মতো মানুষ না রায়হান পারবে তো আমার আব্রাহামের সাথে এক্সকিউজ মি এখানে আমি তোমাকে সবার সামনে আব্রাহামের গুণগান গাওয়ার জন্য আনিনি বুঝেছো ভাবো কিভাবে আয়রাত আব্রাহামকে আলাদা করা যায় আলাদা তো করতেই হবে আব্রাহাম বাড়ি ফিরে আসে রুমি গিয়ে দেখে আয়রাত হাত পা কাঁচো মাঁচো করে শুয়ে আছে ছোট বাচ্চার মতো আব্রাহাম গিয়ে আয়রাতের পাশে বসে তার মাথায় হাত রাখে আয়রাত আব্রাহামের হাতটা খপ করে ধরে ফেলে চোখ মেলে তাকায় আমি আপনাকে না বলতাম যে এইসব খুন খারাপ করবেন না বাদ দিন এই মাফিয়া জগৎ কিন্তু না আমি আর এমন বলবো না আব্রাহাম যারা চাচু আর চাচিকে মেরেছে প্লিজ তাদের এমন মৃত্যু দেবেন যেন তাদের দেখে রাস্তার কুকুর অব্দি কাঁধে জানিয়ে মেরে ফেলবেন একদম কেউ যেন বেঁচে না থাকে কেউ না আয়রাতের রাগে মুখ লাল হয়ে গেছে আব্রাহাম আয়রাতকে ছড়িয়ে ধরে মেয়েটা সারাটা দিন কেঁদেছে আয়রাত আব্রাহামের কোলেই মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে আর আব্রাহাম আয়রাতের মাথায় হাত বোলাতে থাকে তার যেন সারা রাত আয়রাতকে দেখে দেখিয়ে কেটে গিয়েছে পরের দিন সকাল হয় কারো মন ভালো নেই রনিতে স্কুল ছিল কিন্তু আয়রাত পাঠায়নি রায়হানের যে চেলাদের আব্রাহাম সেই রাতে মেরেছে তাদের মুখ থেকেই শুনেছে যে সেদিন রাতে নাকি তারা মোট পাঁচ জন ছিল দুইজনকে তো মেরেই ফেলেছে আর বাকি দুজনের খবরও পেয়ে গেছে আর পাঁচ নম্বরে বাকি রইল রায়হান আব্রাহাম তার প্রায় অনেকগুলো গার্ডদের নিয়ে গিয়ে রায়হানের বাসায় তালাশি করেছে ঘর একদম ভেঙে ভেতরে গিয়েছে ঘরটাকে গোয়াল ঘর বানিয়ে দিয়েছে তবে অবাকের বিষয় হচ্ছে এইটা যে রায়হানের বাড়ি থেকে দুটো ভুয়া পাসপোর্ট পাওয়া গেছে সেখানে শুধু রায়হানের ছবিটাই আসল এমনকি রায়হানের নাম অবধি ফেক ছিল রায়হানের বাড়ি থেকে প্রচুর বেআইনি জিনিসপত্র পাওয়া গেছে রায়হানের আসল বাড়িতে তো তার মা থাকে আর রায়হান এমনই এক ব্যক্তি যে কিনা তার মাকেও সহ্য করতে পারে না তাই সেখানে অর্থাৎ তার আসল বাড়িতে কিছু রাখার প্রশ্নই আসে না যাবা যেগুলো থাকার কথা সব এ বাড়িতেই আছে আব্রাহাম রায়হানের পুরো বাড়িটা পুলিশের আন্ডারে রাখে রায়হানের ব্যাপারে যা যা জানার তার প্রায় সবই জেনে গেছে অনেক ধোলাই দেওয়া হয়েছিল লোকগুলোকে যেন রায়হানের ব্যাপারে আর বাকি যা যা জানে সব বলে দেয় এত পরিমাণে কেলানি দেওয়া হয়েছে যা বলার বাইরে পরিশেষে একজন বলেই দেয় যে রায়হান লুকিয়ে লন্ডন পাড়ি জমিয়েছে তার পরের দিনই আব্রাহাম সবকিছু রেডি করে ফেলে যে করেই হোক লন্ডন যেতে হবে তবে আয়রাতকে এই ব্যাপারে কিছুই বলা হয়নি সে অযথা চিন্তা করবে তাই আব্রাহামের কাছে বর্তমানে রায়হানের মূল ঠিকানা বা ফোন নাম্বার সব আছে ইনফ্যাক্ট ফ্লাইটও রেডি আব্রাহাম আজ যদি রায়হানকে নিজের সামনে পায় তাহলে কি যে করবে বলা বড় দেয় এখন আব্রাহাম ল্যাপটপ সামনে নিয়ে বসে আছে গভীর মনোযোগ দিয়ে কি যেন একটা করছে আয়রাত এসে আব্রাহামের পাশে বসে কি করছেন আমাকে ইমিডিয়েটলি লন্ডন যেতে হবে কিন্তু কেন কাজ আছে ইম্পর্টেন্ট কিন্তু হুট করে লন্ডন ভিসা ভিসা পাসপোর্ট সব রেডি আছে इवन ফ্লাইটও কবে আসবেন একদিন পর কেন না আজ সেখানে গিয়ে আবার আজকে এখানে ব্যাক করা কঠিন তো আগামী কাল আসব আয়রাত উঠে আব্রাহামের পাশ থেকে চলে আসতে ধুলে আব্রাহাম আয়রাতের হাত ধরে ফেলে টেনে নিজের কাছে বসিয়ে দেয় আয়রাতকে নিচে থেকে ঘুরিয়ে তার দুই হাত নিচে দুই হাতের ভাঁজে রেখে দেয় কি হয়েছে কই কিছু না তো মন খারাপ আমার না কিছুই ভালো লাগছে না কেন যেন মনে হচ্ছে যে সামনে বড় কোনো বিপদ আছে মানে কিছু তো একটা হবেই আমার মন কুডালছে কোনো কিছুতেই আমি মন বসাতে পারছি না এক অজানা চিন্তা ভয় মনে এসে বাসা বাঁধছে আয়রাতের কথা শুনে আব্রাহাম মুচকি হাসে আয়রাতের গালের পাশে নিজের হাত রেখে দিয়ে বলে উঠে এগুলো তোমার মনের ভুল ছাড়া কিছুই না ওকে ভয় পেও না কিছুই হবে না কিচ্ছু না 
আচ্ছা আপনি লন্ডনে আচ্ছা আপনি লন্ডন কেন যাচ্ছেন না বলুন না আমি জলদি এসে পড়ব আমি চাই রনিকে খাওয়াতে হবে আর দাদিকে মেডিসিন দিতে হবে আপনিও নিচে আসুন আসছি আরে উঠে রুমে দরজা থেকে যেতে ধরবে তখনই ইলা কিছুটা চিন্তা মাখা মুখ নিয়ে রুমের ভেতরে আসেন আব্রাহাম বলো দাদি দাদি তোমরা কথা বলো আমি যাই আব্রাহাম রাগ করিস না দাদি হয়েছে রে কি রুকসানা এসেছে উনি এখানে কেন আমি জানি না হল রুমেই বসে আছে তোর সাথে দেখা করতে এসেছে প্লিজ শোনা তুই রাগ করিস না দাদি মানলাম আমি একটু রাগি কিন্তু এতটাও না যে যাত্রার সাথে খারাপ বিহেভ করে দেব যাই হোক ওনাকে পাঠিয়ে দিও আচ্ছা ওদিকে আয়রাত সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে পড়ে নিচে নেমেই দেখে একজন মাঝ বয়সী মহিলা বসে আছে আয়রাত তাকে চিনে না তাই সাধারণতই আয়রাত কপাল কুঁচকে সেখানে যায় আয়রাতের কিছু বলার আগেই রুকসানা হাসি মুখে আয়রাতের দিকে এগিয়ে যায় তুমি বুঝি আব্রাহানের বউ জি বাহ মাশাল্লাহ ভারি মিষ্টি দেখতে তুমি জি কিন্তু আমি আপনাকে তো চিনতে পারলাম না না চেনারই কথা আর এছাড়াও চেনেই বা কি করবে তেমন কিছু বা কেউ লাগি না আমি তোমার আপনি কি আব্রাহামের কিছু হন সৎ মা আমি রায়হানের মা ও আচ্ছা আপনি দাঁড়িয়ে কেন বসুন বসুন না 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 আমি ঠিক আছি আপনি কি আব্রাহামের সাথে দেখা করতে এসছেন হ্যাঁ ও আচ্ছা আপনি বসুন আরে তোর এখন ঠিক কি করা উচিত জানা নেই তার রায়হান যে তার চাচা চাচিকে মেরে ফেলেছে তাই যেন আয়রাতের মাথায় এখন ঘুরছে রুকসানা ব্যবহারে বোঝা যাচ্ছে যে সে কত্ত নরম মনের একটা মানুষ কিন্তু রায়হান এমন জানোয়ার হয়েছে কেন তবু একজনের রাগ আরেকজনের উপরে তুলতে নেই তাই আয়রাত চুপ থাকে রুকসানার সাথে যথেষ্ট ভালো আচরণ করে আয়রাত টুকটাক কথা বলছিল তখন ইলা উপর থেকে নিচে নেমে আসে রুকসানা ইলাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে মা হ্যাঁ আব্রাহাম উপরেই আছে তুমি যাও জি রুকসানা আব্রাহামের রুমের দিকে পা বাড়ায় আয়রাত কতক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে ইলাকে বলে আব্রাহামের সাথে কি কথা বলতে এসছেন উনি জানে না রে নাগব আব্রাহাম রাগারাগি করবে না তো তাই তো বলে এলাম দেখি কি হয় আচ্ছা ধরো মেডিসিন নাও রুকসানা গিয়ে আব্রাহামের রুমে চলে যায় আব্রাহাম করিডোরে ছিল রুকসানাকে দেখে সে ভেতরে আসে কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ বাবা তুমি আপনার গুণত ছেলে ভালো হয়ে থাকতে দিল কই তো আমার কাছে এত বছর পর কি মনে করে কি করব বাবা বলো ছেলে হাজার ভুল করলেও এমন কি মাকে ভুলে গেলেও মা তো আর তা করতে পারে না তাই না কথাটা বলার জন্য আমাকে মাফ করবেন কিন্তু আপনি আপনার ছেলে এটা ভালোভাবে লালন পালন করতে পারেননি একদমই না তা না হলে এমন অমানুষ হতো না আমি জানি রায়হানার তোমার মাঝে কিছু ঠিক নেই কিছুই না কিন্তু তবু আমি তোমাকে কিছু কথা বলতে এসেছি বলুন আব্রাহাম বাবা এখনো কি রাগ করে আসো আমার সাথে না হ্যাঁ যখন ছোটবেলা রনক চৌধুরী আপনাকে বিয়ে করে আনে তখন সবার জন্য ঘৃণার পাহাড় জন্ম নিয়েছিল আমার মনে কিন্তু যখন বড় হলাম বুঝতে শিখলাম তখন বুঝলাম যে আপনারও যাওয়ার মতো কোনো জায়গা ছিল না তাই বাধ্য হয়ে আপনি এখানেই থেকেছেন নয়তো একটা সুখের সংসারকে এইভাবে তছনছ করে থেকে যাওয়ার ইচ্ছে আপনারও ছিল না আমি জানি আমি কখনোই তোমার মায়ের জায়গা নিতে পারব না আর আমি নিতে চাইও না যার যার মায়ের প্রতি একটা আলাদা মায়া থাকে হয়তো আমার ছেলের তাও নেই আমি বুঝতে পেরেছি আপনি কেন এসেছেন বাবা আমি জানি রায়হান আয়রাতে চাচা চাচিকে মেরেছে পুলিশ অফিসাররা আমার বাসে তো বেশিছিল তাদের মুখ থেকেই সব শুনেছি সব জানি আমি তুমি তো রায়হানকে মেরেই ফেলবে যদি তাকে কাছে পাও এটাও আমি জানি কিন্তু কি করবো বলো মা আমি ছেলের সাত খুন মাফ করেও দিতে পারি এতে হয়তো তুমি আমাকে স্বার্থপর ভাবতেই পারো কিন্তু কি হয়েছে তার সোজা সাপটা বলুন আব্রাহাম বাবা আমি তোমার সামনে হাত জোর করছি প্লিজ রায়হানকে মেরো না আমি জানি ও অনেক বেশি অন্যায় করেছে কিন্তু আমি তোমার কাছে হাত জোর করে মিনতি করছি প্লিজ ওকে মেরো না আব্রাহাম গিয়ে রোকসানার হাত দুটো ধরে ফেলে না না এইভাবে হাত জোর করবেন না মানলাম আপনি আমার মা না কিন্তু আমার মায়ের মতোই প্লিজ এভাবে হাত জোর করে আমাকে লজ্জা দেবেন না রুকসানা কেঁদে মাথা নিচে নামিয়ে ফেলে রায়হানকে মেরো না আব্রাহাম আমার কোল খালি হয়ে যাবে রায়হান শান্ত রায়হান শাস্তি পাওয়ার যোগ্য আমি জানি কিন্তু ওকে একদম মেরে দিও না আমি অনুরোধ করছি 
আমি ওকে মারব না সত্যি হ্যাঁ মারব না ওকে আমি ছেড়ে দিলাম ধন্যবাদ বাবা আর পাইলে আমাকে মাফ করে দিও এতে আয়রাদের সাথেও ভুল হবে কেননা ওর বাবা মা সমতুল্য চাচা চাচিকে মেরে ফেলা হয়েছে আমার উপর আজ হয়তো স্বার্থপর চিঠিটা লিখে গেল একদম না আব্রাহাম আর রুকসানা পেছনে তাকিয়ে দেখে আয়রা দাঁড়িয়ে আছে আয়রা দিগিয়ে আসে আমার কথা ছাড়ুন আন্টি আমি বুঝতে পারছি যে আপনার কেমন লাগছে পৃথিবীতে এমন কোনো মা নেই যে নিজের ছেলের মরণের কথা শুনে ছুটে আসবে না আপনি এসছেন ঠিক আছে হ্যাঁ মানলাম রায়ান আমার চাচা চাচিকে মেরেছে তবে খুনের প্রতিশোধ যে সবসময় খুন করেই নিতে হবে এমন তো কোনো কথা নেই তাই না মাফ করে দেয়া সবচেয়ে বেশি ভালো কাজ আর যে মাফ করে দেয় তার মাথা এমনিতে উঁচু হয়ে যায় আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন রায়হানের গায়ে একটা আচর অব্দি আসবে না বাবা মা বা নিজের আপন কেউ নিজের থেকে চিরতরে দূরে সরে গেলে কেমন লাগে তা আমি বুঝি আমি চাই না যে এই বোঝটা আর কেউ বুঝুক আব্রাহাম কাউকে মারবে না রুকসানা কেঁদে কেঁদে আয়রাতকে চড়িয়ে ধরে তারপর সবার সাথে কথা বলে রুকসানা চলে যায় আয়রাত বাইরে রুকসানাকে বিদায় দিয়ে এসে পড়ে নিজের ওনাতে টান লাগলে আয়রা তাকিয়ে দেখে এর অনেক গোল গোল চোখে তার ওনা ধরে দাঁড়িয়ে আছে তাহলে এদের মাঝে এই কি করে আসবে বলো এই তো একা আর ওরা সবাই ছেলে ছিল তাই না কেউ কাউকে মারেনি আপু সবজি খেতে দিয়েছিলাম তোকে খেয়েছিস এখন যদি সবগুলো সবজি না খাস তুই তাহলে আমি তোকে মেরে আলু ভর্তা বানাবো রনিত দৌড়ে চলে যায় আর হ্যাঁ রনিত মোটা সোডা তুই মোটু এই মোটু দাঁড়া একদম দৌড়বি না দাঁড়া আয়রাত রনিতের পেছনে পেছনে ছুটে চলে যায় আয়রাত হলরুমে এসে উপরে দিকে তাকায় আব্রাহাম না জানে কি করছে সে রুমে চলে যায় গিয়ে দেখে আব্রাহাম দুই হাত ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে আছে চোখ দুটো তার বাইরের দিকে আয়রাত গিয়ে আব্রাহামের কাঁধে হাত রাখে কি হইছে মায়েরা তো অদ্ভুত হয় কেন কারণ আল্লাহ তাদের সবাই থেকে আলাদাভাবে বানায় তাই না মানে তুমি ভাবতে পারছো যে দু দুটো মানুষকে খুন করা হয়েছে আর তারই মা কিনা আজ এসে নিজের ছেলের জন্য আহা জারি করছে আমার কাছে আপনি আপনি লন্ডন রায়নকে মারার জন্য যেতে চাইছিলেন তাই না হ্যাঁ ছেড়ে দিন যেভাবে আছে সেভাবেই থাক মাফ করে দিন আর ঝামেলা করতে হবে না হয়তো আমার চাচা শ্রী ভাগ্যে মৃত্যুটা এভাবেই লেখা ছিল তাই মারা গেছে আমি তো এই ভেবে খুশি যে আমার রনিতে কিছু হয়নি কোথায় এক একটা সবজি তুলে তুলে মুখের সামনে নিয়ে দেখছে তারপর নাক মুখ পচলাচ্ছে আবার রেখে দিচ্ছে তুমিও না বাচ্চাদের না কি খেতে দাও দরকার কি সবজি খাবার চকলেট দাও হ্যাঁ আমার তো মাথা খারাপ হয়েছে বেশি করে বাইরে জিনিস খাওয়াই ওকে হয়েছে নিজে কি কম খাও নাকি আগে থেকে অনেক কমেছে আমার আমাকে আমার মা দাদি মিলে ঠেসে ঠেসে আগে সবজি খাওয়াতো দূর কি ঘাস ঘুষ এগুলো মানুষ খায় নাকি তাই না গরু ছাগলে খায় আমাদের বেবি হলে না জানি তুমি কি করো এই চুপ করুন আপনি বাইরে যাবেন না তাই আমার হ্যাপি লাগছে আব্রাহামের মাথায় দুষ্ট বুদ্ধি চেপে বসে সে আয়রাদের কোমরে এক টান দিয়ে নিজের বুকের ওপরে ফেলে দেয় ও তাই হ্যাঁ না আমি বাইরে যাব না এটা তুমি খুব খুশি কেন বলো তো আব্বা না মানে মানে আসলে আমি তো হুম তুমি কি বলো আব্রাহাম আয়রাদের কোমরে পেটে সুরসুরি কাটতে লাগলো আর আয়রা ছটফট করছে আব্রাহামের কাছ থেকে সরে আসতে চাইলে আব্রাহাম যেন আরো আঁকড়ে ধরে আব্রাহাম কি করছেন ছাড়ুন আমার কাঁদো কত লাগছে ছাড়ুন না বাইরে যেহেতু যাবো না তাহলে সারাদিন তোমার সাথে চিপকে থাকি আমি তো ভালোই থাকবো 
তুমি মরদের মুখ থেকে ফিরে আসলে কেউ না খুশি হয়ে থাকতে পারে বল মানে বেশ ভালো হয়েছে যে তুই আমাকে কল করেছিস আর শুন কথা বলা পর সিম ভেঙে ফেলার দরকার নেই আমি তোকে ট্রেস করব না ছেড়ে দিয়েছি তোকে নয়তো এত কোন দুনিয়ার উপরে থাকতি মানে কি এসবের শুধু জন্ম দিলেই যেমন বাবা মা হয়ে যায় না ঠিক তেমনই মানুষের পেটে থেকে জন্ম নেব সবসময় মানুষ হয়ে জন্ম নেওয়া যায় না মানুষের পেট থেকে অমানুষ হয়েও বের হয়েছিস তুই যা ইচ্ছে বল তোর মা এসেছিল আমার কাছে কি কেন এসেছিল তোর প্রাণ ভিক্ষা চাইতে আর কি কি বলতে চাস তুই তুই লন্ডনে আছিস এতক্ষণ আমি তোর সামনে থাকতাম আর তুই থাকতি লাশ হয়ে কিন্তু তোর মা এসে আমার কাছে যা বললো তাতে তোকে মারার জন্য আমার মন আর সাই দিল না ভাগ্য ভালো তুই মা এত ভালো পেয়েছিস সময় থাকতে মানুষের কদর করতে শেখ সময় ফুরিয়ে গেলে আফসোস করেও লাভ নেই ভালো থাকিস আব্রাহাম ফোন কেটে দেয় আর ওইদিকে রায়হান কি করবে ভেবে পায় না রক হচ্ছে তার প্রথমত আব্রাহাম এত জলদি তার ঠিকানা পেয়েও গেছে আর কি দরকার ছিল রুকসানার আব্রাহামের কাছে গিয়ে এগুলো বলার রায়হান রাগে তার হাতে থাকা ফোনটা ছুঁড়ে মারে আব্রাহাম তাকে ছেড়ে দিয়েছে আব্রাহাম ভিক্ষে দিয়েছে তাকে ভিক্ষে আব্রাহাম তার জীবন তাকে ভিক্ষে দিয়েছে এরা ভাবতে যেন রায়হানের মাথায় অগুন ধরে উঠেছে রায়হান রাগে শুধু রুমে পায়চারি করে যাচ্ছে তখনই হাই হিলের টকবক শব্দ তুলে বৃতি রুমে আসে রায়হানের মুখখানা দেখে বুঝল যে সে বেশ রেগে আছে রায়হান সবকিছু ঠিক আছে তো কিছু ঠিক নেই রায়হান রাগে চিল্লি উঠে বাসা থাকা ফ্লাওয়ার বাসটা ভেঙে ফেলে প্রীতি ভয় কয়েক কদম পিছিয়ে যায় আমার মা ওই আব্রাহামের কাছে গিয়ে নাকি বলেছে যে আব্রাহাম যেন আমাকে না মারে তার মানে কি আমি আব্রাহামকে দেখে ভয় পায় নাকি ওই আব্রাহাম আমার সামনে আসলেই বার কি আমি কম না মা কেন যে আব্রাহামের কাছে গেল রাগে মাথা ফেটে যাচ্ছে আমার আচ্ছা ঠিক আছে আগে তুমি শান্ত হও ব্যাপার হাতের বাইরে যায়নি এখনো তুমি ঠান্ডা করো মাথা আর এভাবে হাল ছেড়ে দিলে হয় না সবকিছু ঠান্ডা মাথায় ভাবতে হবে শান্ত হও আমার আয়রাতকে চাই ওকে ওকে ফাইন সব হবে আগে তুমি চুপ করো রাগের মাথায় নেওয়া সব ডিসিশন খারাপই হয় ঠান্ডা হও আর এখন যে আব্রাহাম লন্ডন আসবে না তাতে আমাদেরই ভালো হয়েছে রায়হান প্রীতিকে ছেড়ে দেয় প্রীতি একটা সিগারেট জ্বালিয়ে তার ধোঁয়া উড়িয়ে দিয়ে রায়হানের পাশে এসে দাঁড়ায় আমার কাছে একটা প্ল্যান আছে অ্যান্ড আই এম শিওর যে এটা কাজ করবে আব্রাহাম আয়রাত সেদিকে ভালোই আছে আয়রাত আগে থেকে তার চাচা চাচির মৃত্যুর শোকটাকে কিছুটা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে আব্রাহাম তাকে সব সময় হাসি খুশি রাখে আগে ছিল তিনজন এখন চারজন রনিত আছে আসলে বাড়িতে একটা ছোট বাচ্চা থাকলে বাড়ির চেহারাটাই পাল্টে যায় খুন ছুটিতে দিন কাটছে আব্রাহাম অফিসে যায় আবার আসে মাঝে মাঝে আয়রাতে জিদের ফলে তাকে অফিস কামাই দিতে হয় আগে চকলেট আনতে হতো একজনের জন্য এখন দুইজনের জন্য আনতে হয় রনিতকে আব্রাহাম নিজের জান দেখে মাঝে মাঝে এই দুই ভাই বোনের কাণ্ড দেখে তো আব্রাহাম বলেই উঠে যে এই দুই পাগলের জন্য আমি নিজেও পাগল হয়ে যাব তখন আর আব্রাহামকে কে পায় আয়রাত আর রনিত মিলে ফাইট শুরু করে দেয় আজ আব্রাহামের দাদার মৃত্যুবার্ষিকী তাই ইলা আর আয়রাত মিলে জমিয়ে রান্না করছে আজ কোনো স্টাফ রানবে না আয়রাত আর ইলা সকাল থেকেই সব শুরু করে দিয়েছে আব্রাহাম যদিও না করেছিল কিন্তু ইলা আর আয়রাতের সাথে পারেনি অনেক সময় ইলা রান্না করেছিল তাই আয়রাত ইলাকে হলরুমে এসি নিচে পাঠিয়ে দিয়েছে তার ঘণ্টাখানিক পর আয়রাত ঘেমে নিয়ে এক একার হয়ে গেছে রনিত উপরে আব্রাহামের কাছে আয়রাত ভাবল গরমের দিন যেই তো তাই সবার জন্য ঠান্ডা জুস নিয়ে যাক ইলাকে জুস দিয়ে আয়রাত দুটো গ্লাস নিয়ে উপরে রুমে যায় তবে রুমে গিয়ে রুমে দরজা খুলতে আয়রাতের মুখ খা তার মাথা ঘোরাচ্ছে পুরো রুম বালিশের ভেতরে তুলো দিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে চারিদিকে খালি তুলো আর তুলো কিছু কিছু উড়েও যাচ্ছে আর বিছানার উপরে তাকিয়ে থাকে আব্রাহাম আর রনিত পিলো ফাইট করছে দুজনের হাতে দুটো বালিশ আর তার ভেতরে তুলো নেই বললেই চলে সব তুলো বাইরে বের হয়ে গেছে আব্রাহাম রনিত এতক্ষণ বালিশ নিয়েই এগুলো করছিল আয়রাতকে হঠাৎ এভাবে দেখে দুজনেই চুপ হয়ে যায় আয়রাত চোখগুলো ছোট ছোট করে তাদের দুজনের দিকে তাকায় আয়রাতের এমন চেহারা দেখে আব্রাহাম রনিত দুজনেই শুকনো ঢোক গিলে আয়রাত এগিয়ে গিয়ে কোনো রকমের টি টেবিলের উপরে জুসার গ্লাস দুটো রাখে আয়রাত তাকিয়ে দেখে আব্রাহাম আর রনিত ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছে এরা দেখে আয়রাতের মাথা খারাপ হয়ে যায় এই এগুলো কি সারা দিন রান্নাঘরে এত কাজ করার পর এখন এগুলো ঘেমে নে শেষ হয়ে গিয়েছি এখন এই রুম পরিষ্কার এখন এই রুম কে পরিষ্কার করবে রুম রুম নাকি কোনো গরুর গোহাল কি একটা অবস্থা করেছে এগুলো কে করবে এখন আর কিছু ছিল না খেলার জন্য বাইরে বাগানে গিয়ে খেলতে দুজনে এগুলো কি করেছ আয়রাতে চিল্লানোর ফলে আব্রাহাম আর রনিত দুজনেই কানে আঙুল দিয়ে রেখেছে আয়রাত আরেকবার চিলি উঠলে আব্রাহাম আর রনিত দুজনেই দৌড়ে রুম থেকে বের হয়ে যায় কি আর করার আয়রাত সব পরিষ্কার করে 
তার জন্য নাকের পানি আর চোখের পানি এক পুরো জঙ্গলি হয়ে গেছে আয়রাতি নিয়ে নিয়ে নিচে নেমে আসে ইলা আয়রাতের দিকে তাকিয়ে আছে আর আব্রাহাম রনি তো আয়রাতকে দেখে হি হি করে হেসে দেয় তারপর দুজনেই হাই ফাইভ করে আয়রাতকে চেনা যাচ্ছে না মাথায় এতগুলো তুলো মুখটা কালো হয়ে গেছে আব্রাহাম আর রনিতকে হাসতে দেখে আয়রাত দেয় আরেক ধমক কি আর করার ইলাইদের কাণ্ড দেখে হাসছে বিকেলের দিকে পুরো এলাকার যত গরিব অসহায় মানুষ ছিল তাদের সবাইকে ডেকে খাওয়ানো হয়েছে আব্রাহামের দাদার মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এভাবেই দিন গেল হাসি খুশিতে তবে কেন জানি এই দাদার এই খুশিতে কালো ছায়া পড়ে গেছে নজর লেগে গেছে কারো আব্রাহাম আয়রাতে দিনগুলো ভালো কাটলেও গত দুদিন যাবত কেমন একটু অগোছালো প্রকৃতির হয়ে গেছে অর্থাৎ আয়রাত কি যেন নিয়ে বেকার চিন্তা করে অযথা মনমরা হয়ে বসে থাকবে কাজে খেয়াল থাকবে না না জানি কি সে ডুবে থাকে আব্রাহাম ব্যাপারটা বুঝতে পারে না আব্রাহাম অফিসে আজ রনিতে স্কুলে প্যারেন্টস মিটিং ছিল তাই রনিতের সাথে আয়রাত স্কুলে গিয়েছিল বাড়ি ফিরে আসে তারা বাড়ি ফিরে আয়রাতের আগে রনিত দৌড়ে চলে যায় ইলার কাছে ইলার রনিতে স্কুল ব্যাগ আর টাইটা খুলে দেয় আয়রাত তাদের বসতে বলে নিজে উপরে চলে যায় কানে ঝুমকোটাতে একটু টান পড়েছে তাই তা ঠিক করতে করতে আয়রাত উপরে রুমের ভেতরে চলে গেল তবে ভেতরে যেতেই অবাক আব্রাহাম রুমে বসে আছে আব্রাহাম আপনি অফিস থেকে এত জলদি এসে পড়েছেন যে কাজ শেষ নাকি কিছু হয়েছে আয়রাতের ফোনটা আব্রাহামের কাছে আব্রাহাম আয়রাতকে অন্য আর একটা ফোন দিয়েছে তবে মেইনটা আব্রাহাম নিজের কাছেই রেখেছে আব্রাহাম আয়রাতের ফোনটা আয়রাতের দিকে এগিয়ে দেয় কি করব ফোন দিয়ে তোমার ফোনে গত তিন দিন যাবত লাগাতার আনন্দ মধ্যে থেকে কল আসছে কিন্তু তাও আমি কি করে জানবো ফোন তো আপনার কাছে ছিল তাই না হ্যাঁ ছিল কিন্তু ফোন আমি নিজের সাথে নিয়ে ঘুরি না ড্রয়ারে ছিল বাসে ফাইল ভুলে গেছি তা নিতে এসেছিলাম এসে দেখি ফোন বাজছে আমি রিসিভ করার আগেই কেটে গেছে আমি জানি না কিছু আর রায়হান ছিল কি অবশ্যই রায়হান ছিল কেন না এই কাজ রায়হান ছাড়া আর কেউই করতে পারবে না আব্রাহাম প্লিজ মাথা ঠান্ডা করুন তুমি আমার হ্যাঁ আচ্ছা শোনো না কোনো কারণে মানে যে কোনো কারণেই হোক না কেন তুমি কি আমায় বিন্দু পরিমাণে ঘৃণা করো মানে আমি জানি আমি তোমার সাথে অনেকবার অনেক কিছু করেছি হ্যাঁ হার্টও করেছি সেগুলোর জন্য বিন্দু পরিমাণ হলেও কি তুমি আমায় ঘৃণা করো আব্রাহাম আপনি কি বলছেন কি এইসব মাথা ঠিক আছে আপনার আমি ঘৃণা না ভালোবাসি আপনাকে হুম হুম তাহলে তুমি মন মরা হয়ে থাকা কেন বলো তো কিছু না তো চিন্তা তোমার কিছু চিন্তাই নেই আমার আমি বাইরে গেলাম আয়রাতকে আর কিচ্ছু বলার সুযোগ না দিয়ে আব্রাহাম চলে যায় আয়রাত বুঝল যে আব্রাহামের মুড অফ আব্রাহাম ইলা আর রনিতকে দেখে চোখে সানগ্লাসটা পরে দ্রুত বাইরে বের হয়ে পড়ে আয়রাত ছুঁটে বাড়ি ধরছার সামনে দাঁড়ায় আর তখনই আব্রাহাম সাই করে চলে গেল ব্যাটা খবিস একটা বার তাকাল না পর্যন্ত দাঁড়াও চান্দু তোমার মুড ঠিক করতেছে আয়রাত সোজা চলে গেল রান্নাঘরে রান্নাঘরে গিয়েই বিরিয়ানি রান্না করা শুরু করে দিল হয়েছে ওই মহান বিরিয়ানি যেটা অন্য কেউ মুখেও তুলতে পারে না আর সেইটা কিনা আব্রাহাম পুরো শেষ করে ফেলে আয়রাত আগে থেকে এখন ভালোভাবে রান্না পারলেও সে ইচ্ছে করে অমন হাজ কবি মার্কে বিরিয়ানি রান্না করেছে সেম সেই দিনের মতোই না তার থেকে বেশি আর না তার থেকে কম আয়রাতকে এইভাবে রান্না করতে দেখে ইলা কাষ্টে কাষ্টে রান্না করে আসে কি রে কি করিস তুই বিরিয়ানি রান্না করি হাই হাই এটা তো সেদিনকার মতন হয়েছে হ্যাঁ অমন করেই রেঁধেছি কিন্তু কেন তোমার নাতনি মুড অফ তাই রান্না করে ফেললাম এখন এটা নিয়ে অফিসে চলে যাব হাই রে আমি কি কিছু করে দেব এই না 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 তুমি বাইরে যাও আর এছাড়াও আমার রান্না প্রায় শেষ ইলা চলে আসে তার কিছুক্ষণ পর আয়রাতের দি মোস্ট গজামিল মার্কা খাবার ওরফে বিরিয়ানি রান্না শেষ হয় আয়রাত গাড়ি বের করে সোজা আব্রাহামের অফিসে চলে যায় আয়রাত তো টুটু করে অফিসে এসে পড়েছে আয়রাতকে অফিসে দেখে সবাই সালাম দিচ্ছে হাই হ্যালো বলছে আয়রাত রুদেলাকে দেখে দুজনে হেসে দেয় আজ কত দিন পর তাতে দেখা হলো ওই হয় আমাদের বসের বউ কেমন আছো বেশ ভালো তুমি হ্যাঁ এই তো মানে ভাবা যায় আগে বান্ধবী বললেও এখন কি না ম্যাম বলে রাখতে হয় আমার আগে থেকে সন্দেহ ছিল তোমার আর স্যারের উপর আরে ধুর কে বলেছে ম্যাম বলে রাখতে যা ইচ্ছে রাখতে পারো তো হঠাৎ কি মনে করে অফিসে জামাই জানের মুড অফ তাই বিরিয়ানি নিয়ে এসছি আহা ভালো পয়সা যাও যাও কেবিনে যাও আচ্ছা থাকো তাহলে আয়রাত সোজা আব্রাহামের কেবিনের ভেতরে চলে যায় আর অবশ্যই পারমিশন ছাড়া তবে আয়রাত গিয়েই থেমে পড়ে কেননা একজন মেয়ে কলিক আব্রাহামের পাশে দাঁড়িয়ে কিছুটা ঝুঁকে ল্যাপটপের দিকে তাকিয়ে কথা বলছে এটা দেখি তো আয়রাতের মেজাজ চারশো চল্লিশ ডিগ্রি আয়রাতকে এভাবে থিরিম করে আসতে দেখে আব্রাহাম খুশি হবে না কি করবে বুঝে না সবাই জানে আব্রাহাম আয়রাত কাপল 
তাই আয়রাতকে দেখে মেয়েটা দ্রুত আব্রাহামের কেবিন থেকে চলে যায় আয়রাতের পাশ কাটিয়ে মেয়েটা যেদি আয়রা চোখ ছোট ছোট করে আব্রাহামের দিকে তাকায় তুমি আমার এখানে আসতে গেলে কেন কিছু লাগলে আমায় ফোন করতে আমি গার্ডের বলে দিয়ে আসতাম আয়রাতের আগে আস্তে আস্তে বা ফেলে আব্রাহামের টেবিলের সামনে আসে কিছু নিতে না দিতে এসেছি কি এটা আয়রাত খাবারের বক্সটা আব্রাহামের টেবিলের ওপরে রাখে বক্সের মুখ খুলে দিতে গরম গরম ধোঁয়া ওঠা বিরিয়ানির সামনে পড়ে আব্রাহাম যেন এখানে গোলে গেল একদম মোমের মতো বিরিয়ানি এটা কি আমার জন্য সারপ্রাইজ ছিল নাকি বেবি গার্ল হ্যাঁ সো মাচ আব্রাহাম হাতে চামচ নিয়ে সোজা খাওয়া শুরু করে দেয় আর আয়রা টেবিলের সাথে হেলান দিয়ে দুই হাত ভাঁজ করে সরু চোখে আব্রাহামকে দেখছে এভাবে তাকি আছো কেন পছন্দ হয়েছে আমাকে পছন্দ দেখেই তো বিয়ে করেছি হ্যাঁ এছাড়া ভালো ছেলে আজকাল তো পাওয়াই যায় না আমি তো ভালো বিয়ে করে ফেলেছো ভালো ছেলে দেখে তাই ভালো করেছো আহা এটা ভুল ভালো কেউই থাকে না আর জামাইরা তো একদমই না মেরে পিটে ভালো বানিয়ে নিতে হয় আমার কেন যেন মনে হচ্ছে যে এই বিরিয়ানি খাওয়ার পর আমার কপালে মায়ের খাওয়াও জুটবে অবশ্যই কিন্তু কেন আমি কি করলাম মেয়েটা কে ছিল আরে নতুন একটা মেয়ে কাজ বুঝছিল না তাই বুঝিয়ে দিলাম ও তাই না নতুন মেয়ে তো নতুন তো আমিও ছিলাম কই আমাকে তো কখনো এইভাবে বুঝিয়ে দেননি তোমাকে কি কি করেছে তুমি তা নিজেও ভালো করে জানো মানে লাইক সিরিয়াসলি তুমি বলছো এই কথা যেখানে আমি তোমার কেবিন আর কেবিনে শিফট করে দিয়েছি তাকিয়ে দেখো তো এখনো তোমার টেবিলটা আমার কেবিনেই রয়েছে আর তোমাকে তো হাতে কলমে আর না জানি কত ভাবে করে বুঝিয়ে দিয়েছি তাই না তুমি তো যা এই না না থাক হয়েছে আর বলতে হবে না আপনি গেলেন আব্রাহাম খাচ্ছে আর মাঝে মাঝে আয়রাতের দিকে তাকাচ্ছে না মেয়েরা ভারী রাগ করেছে দাঁতে দাঁত কামড়ে হাসি আটকে রেখে রাগি রাগি একটা ভাব আনতে চাইছে পছন্দ হয়েছে আপনি আমিও এগুলো মেয়েদের প্রথম ভালোবাসা বুঝলেন ইনফ্যাক্ট এমন কোনো মেয়ে নেই যে এগুলো পছন্দ করে না তবে এগুলো ছাড়াও আমার আরেকটা ভালোবাসা আছে হ্যাঁ আমি না হোয়াট আপনার এই ঘন চাপাদারিগুলো আপনার হাতের ওই ফুলো ফুলো রগগুলো আপনার সিল্কি চুলগুলো আর আপনার ভুঁড়ি ও সরি সরি আপনার তো ভুঁড়িই নেই আশ্চর্য বডিওয়ালা হুম বুঝলাম আয়রাত গিয়ে আব্রাহামের গলা জড়িয়ে ধরে তারপর আব্রাহামের গালে কোষে একটা চুমু দিয়ে দেয় আমার খাওয়া শেষ এবার তুমি বাড়ি যাও রাশিদকে বলে দিচ্ছি আমি আরে না আমি গাড়ি নিয়ে এসছি একাই যেতে পারবো শিওর হ্যাঁ ওকে ফাইন আয়রাত আব্রাহামকে বলে আর নিচের গিফটগুলো নিয়ে এসে পড়ে অন্যদিকে রায়হান প্রীতি লন্ডন থেকে বাংলাদেশে আসছে প্রীতির প্ল্যান মোতাবেক আগে দেশে ফিরতে হবে দেশে কাল সকালের মাঝে পৌঁছে যাব ड्राइवरहम <laughs> जाने বেশি না মাত্র কয়েকদিন হবে নতুন ড্রাইভারটা গিয়েছে তার সাথেই গোলমাল লাগাতে হবে আব্রাহামের বেশি কিছু যাতে না হয় নয়তো তোমাকে দেখো আমি কি করি তোমার আয়রাতকেও মেরে ফেলবো আমি আগে এটা বলো যে আব্রাহামের জন্য কি কি করতে পারবে তুমি মানে মানে এই যে তুমি তো আব্রাহামকে অনেক ভালোবাসো তাই না তো এখন বলো যে এই ভালোবাসায় তুমি আব্রাহামের জন্য কি কি করতে পারবে সব সব করতে পারবো আমি সব এমনকি জীবন নিতে বা দিতেও আমি দ্বিতীয়বার ভাববো না না জীবন দিতে হবে না শুধু একটু এক 
অ্যাক্টিং করতে হবে আর তাছাড়াও তুমি তো তাতে এক্সপার্ট ভুলে বলো তোমাকে আয়রাত হতে হবে প্রীতি কি প্রীতি জানো তো ধোকা খুব খারাপ জিনিস আর তা যদি হয় নিজের সব থেকে আপনজনের কাছ থেকে তাহলে সেই মানুষটা তো জীবন্ত লাশ হয়ে যায় হ্যাঁ তবে এর সাথে আমার আয়রাত হবার কি কানেকশন আর আমি আয়রাতই বা হব কেন যদি তুমি আয়রাত না হও তাহলে কিছুই হবে না কিচ্ছু না হোয়াহো আয়রাত হতে হবে তোমার তার মতো করে কথা বলতে হবে তার মতো হাঁটতে হবে তার সবচেয়ে বড় কথা চেহারাটা পাল্টাতে হবে তোমার তবে তা ক্ষণিকের জন্য রায়হান সবকিছু প্রীতিকে বুঝিয়ে দিল ধাপে ধাপে সব করতে হবে মানুষ বলতো খালি মাথা শয়তানের কারখানা আজ দেখেও নিলাম তোমাকে সে যাই বলো তো আয়রাত পার্ট টু বি রেডি আই এম আব্রাহামের আজ অনেক বড় একটা ডিল সাইন করতে হবে ফরেন থেকে কিছু ক্লায়েন্ট আসবে আর এটা আব্রাহাম প্লাস তার কোম্পানির জন্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ আব্রাহাম আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাতে ঘড়ি পড়ছে তার দু চোখ যেন আয়রাতকে খুঁজে চলেছে কিন্তু আয়রাত ঘরে নেই সে নিচে হল রুমে তখনই রুমে একজন স্টাফ আসে হাতে কফি নিয়ে স্যার আসবো আয়রাত কোথায় স্যার ম্যাম তো নিচে মানে কাজ করছে আর কি ওকে যে আমি এখানে ডাকছি তার কি স্যার আপনার কফি রেখে যাও স্টাফ কফিটা রেখে দ্রুত চলে যায় রুম থেকে এদিকে আয়রাত ইলা আর রনিতকে নাস্তা বেড়ে দিচ্ছে আব্রাহাম তার জ্যাকেটের হাতা ফোল্ড করতে করতে নিচে নেমে আসে আয়রাত সেদিকে তাকায় এসেছেন আপনি আস কফিটা আমি তোমার হাতে রুমে নিয়ে যেতে বলেছিলাম হ্যাঁ কিন্তু আমি এখানে একটু কাজ করছিলাম তাই কফি রুমে দিয়ে আসতে বেশি সময় লাগতো না নিশ্চয়ই আচ্ছা কি হয়েছে স্টাফ দিয়ে এসেছেন না কফি একই তো হলো না এক না সব সময় আমার সাথে তোমার তেরামি না করলে চলে না তাই না আরে আজব আব্রাহাম তার ভারী ভারী কদমগুলো ফেলে হলরুম থেকে বের হয়ে গেল আর আরে তো অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে বুঝলাম না এটুকু কথাই এত রাগ করার কি আছে আমি কি খালি বসে আছি নাকি কাজ করছি তো একজন দিয়ে নেই তো হবে আমার হাতে কফি খেতে হবে নাকি রাগ যেন নাকের ডগায় থাকে আজার রাগ তোদের মাঝে কি কিছু হয়েছে আরে না দিদি কিছুই না শুধু কফিটা আমি নিজে গিয়ে দিয়ে আসিনি দেখে এমন করছে জানিস যে ছেলেটার রাগ মাত্রাতিরিক্ত কাজ আমি করতাম তুই গিয়ে দিয়ে আসতি আরে ছাড়ো তো একটু পরেই ভালো হয়ে যাবে আব্রাহাম গাড়িতে করে যাচ্ছে তবে অফিসে না মিটিংটা হবে কোনো এক ফাইভ স্টার হোটেলে কানে এয়ারপোর্ট আব্রাহামের সেটা দিয়েই কথা বলছে সব কিছু রেডি আছে স্যার আপনি বললে আমি ওখানে যাই ওকে না থাক তুমি ওই দিকটা সামলো আর আমি এখানে দেখছি আচ্ছা স্যার আব্রাহাম ফোন কেটে দেয় হোটেলে যেতেই আব্রাহামের সময় লাগে প্রায় আধা ঘন্টা আগে থেকে সব অ্যারেঞ্জ করা আছে কেননা সবাই জানে আব্রাহাম আসবে আব্রাহামের যেতেই কতগুলো বিদেশি লোক এগিয়ে আসে তারপর তারা ভেতরে চলে যায় অন্যদিকে আজ একদম সকাল বেলায় রায়হান এবং প্রীতি বাংলাদেশে এসে পড়েছে রায়হান প্রীতিকে নিয়ে নিজের দুই নম্বর বাড়িতে চলে যায় সেখানেই বসে আছে প্রীতি ওয়াইন খাচ্ছিল তখন হঠাৎ বলে উঠে এখন কি করবে এখন না যা করার রাতে করতে হবে তুমি আসলে করতে কি চাচ্ছ বলো তো সম্পূর্ণ কালো কালারের পড়তে হবে লাইক হুডি আয়রা তো তোমার হাইট প্রায় মিলে যায় মুখে মাক তো পরেই থাকবে আমরা মুফিতে অনেক সময় দেখি যে একটা মানুষের ডবল রোল করছে কিন্তু এখানে তো আর সত্যি সত্যি প্লাস্টিক সার্জারি করা হয় না তাই না তো তো তখন এই প্লাস্টিকের লুক এ লাইক মাস্কগুলো ইউজ করা হয় দ্য ফেস মাস্ক ফেনোমেন এ মাস্ক হুইচ ইজ মেড বাই প্লাস্টিক রিকনস্ট্রাকটিভ প্রসিজিওরস কারেক্ট ইফেক্টস অন দ্য ফেস অর বডি দ্য মেন ফ্যাক্ট ইজ ইটস টেম্পোরারি নট পারমানেন্ট ইজ দ্য স্পেশালিটি অফ দিস প্লাস্টিক মাস্ক ইন ওয়ান ক্যান গিভ দিস মাস্ক স্ট্রাকচার এজ হিজ অ হা উইশ এন্ড হি অর শি ক্যান রিমুভ দিস প্লাস্টিক মাস্ক এট এনি টাইম 
but it takes a lot of time to put properly on someone's face. কারণ মনে কোনো প্রশ্ন থাকলে গুগলে সার্চ দিয়ে দেখতে পারেন অতপর অনেক সময় ব্যয় করে মাস্ক লাগানো হয় এতক্ষণ প্রীতিকে ইচ্ছে করেই আয়না দেখানো হয়নি আর যখন সে দেখল প্রীতির চোখগুলো তার কোটর থেকে খুলে আসার উপক্রম হুবহু প্রীতিকে আয়রাতের মতো লাগছে রায়হান প্রীতির পাশে এসে দাঁড়ায় প্রীতি আয়নাতে নিজেকে দেখছে আর গালে নাকে মুখ হাত দিয়ে দেখছে তার যেন বিশ্বাসই হচ্ছে না भद्रता सभ्यता शिखते जी <laughs> जैसे কাজ বলতে আগুন লাগিয়ে দেবে যেই ভাবা সেই কাজ ড্রাইভারটা তার পেছন থেকে একটা বড় সড়ো পেট্রোলের বোতল বের করে কেবিনের চারিদিকে ইচ্ছে মতো পেট্রোল ছিটিয়ে দেয় পুরো কেবিনেই পানির মতো পেট্রোল পড়ে আছে ড্রাইভারটা সে কেবিন থেকে বের হয়ে এসে পড়ে কেবিনের বাইরে দাঁড়িয়ে শয়তানি একটা হাসি দিয়ে নিজের পকেট থেকে লাইটারটা বের করে জ্বালিয়ে ছুঁড়ে মারে কেবিনের একদম ভেতরে চোখের পলকে যেন ফ্লোরে আগুন ধরে গেল আগুনের ধারা যেতে যেতে পুরো রুমে দাও দাও করে আগুন ধরে গেল আর এইদিকে সেই ড্রাইভারটা ওখান থেকে দ্রুত পালিয়ে গেল রায়হানকে ফোন করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে আব্রাহামের অফিসে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে আর ভাগ্য ভালো যে কেবিনে যে কটা সিসিটিভি ক্যামেরা ছিল তাও চলে গেছে রায়হানের কলিজাতে যেন এবার শান্তি পড়েছে অফিসের রেড সিগন্যাল আছে আগুন লাগলে তা আপনা আপনি বেজে ওঠে রেড সিগন্যালের তীব্র শব্দ অফিসের চারিদিকে বেজে উঠলে সবাই যেন ভয় পেয়ে যায় রাশেদ কথা বলছিল একজন স্টাফের সাথে তখনই অফিসের পিয়ন ছুটে আসে शुद्ध कलो धोआ द्रुत सबा बाहर बेर सबा छोट छोटी बहरे बेर राशेद गार्ड गो के जो तरह सम्भव फायर सार्विस दे डे नहीं आसते সবাই এই মুহূর্তে অফিসের বাইরে তার খানিক পর দুটো ফায়ার সার্ভিসে গাড়ি আসে তারা আপ্রাণ চেষ্টা করছে আগুন নেভানোর কিন্তু আগুন প্রায় ওই কেবিনের সাথে সাথে বাকি কয়েকটা কেবিনেও ছড়িয়ে পড়েছে রাশাদের চিন্তায় ভালো লাগছে না এটা হলোরা কি করে কেননা অফিসের ভেতরে আগুন লাগবে এমন কোনো জিনিস রাখাই হয়নি আর কেউ স্মোক করলে তো তাকে সোজা বাইরে বের করে দেওয়া হবে তাহলে হলো কি করে এটা রাশেদ দ্রুত আব্রাহামকে ফোন করে गलैसे अब्राहम फोन कटे दे Hey guys I'm really very really sorry I have to go immediately and the meeting is postponed 
আব্রাহাম এই বলেই দ্রুত চলে আসে বাইরে আসতে দেখে ড্রাইভার আব্দুল দাঁড়িয়ে আছে আব্রাহাম তার কাছ থেকে চাবিটা নিয়ে নেয় আব্রাহিম বাবা এত জলদি মিটিং শেষ হয়ে গেল চাচা অফিস আগুন হয়ে গেছে আসুন মাত্র ফোন করে বলল আমায় হাই হাই কয় কি হ্যাঁ এখন ওকে যেতে হবে চলো আমি নিয়ে আ যাই না না চাচা শোনো এখানে কিছু কাজ আছে মানে ভেতরে গেলে আমার মিটিং এর কিছু ফাইল আসবে বুঝলে সেগুলো নিয়ে তুমি বরং পরে এসো আমি এখন যাই আচ্ছা কিন্তু আমরা যে রাস্তা দিয়ে এসেছি ওই রাস্তা তো এখন বন্ধ মানে কিছু সমস্যার জন্য বন্ধ করে দিয়েছে আমরা যখন দুপুরের দিকে এখানে আসলাম তখন না ঠিকই ছিল কিন্তু এখন তো বন্ধ অফিস গেলে অন্য রাস্তা দিয়ে যেতে হবে কিন্তু যে রাস্তাটা দিয়ে যাব সেটা একটু পাহাড়ি রাস্তা আর কি আরে সমস্যা নেই আমি যেতে পারবো এখন তুমি ভিতরে যাও আমি গেলাম আচ্ছা আব্রাহাম গাড়িতে উঠে উল্টো রাস্তা দিয়ে যেতে ধরল আব্রাহামের সেখান থেকে চলে যেতেই যে ড্রাইভারটা আব্রাহামের অফিসে আগুন লাগিয়েছে সে আব্দুলের কাছে ফোন করে হ্যালো হ্যাঁ আমি ওপন স্যার কোথায় আব্রাহিম বাবা তো অফিসে যাওয়ার জন্য রওনা দিল অফিসে নাকি আগুন লেগেছে হ্যাঁ আচ্ছা আমি রাখছি তাহলে আপনার জন্য গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা ওই ড্রাইভারটা ফোন রেখে দিয়ে সোজা রায়হানকে ফোন দেয় স্যার ওব্রন স্যার অফিসে আসার জন্য বের হয়েছে আর ওই আগের রাস্তাটা বন্ধ কিন্তু তাই উল্টো রাস্তা দিয়ে আসছে হুম বুঝলাম স্যার স্যার আমার টাকাটা পেয়ে যাবি রায়হান ফোন কেটে দেয় আয়রত ওরফে প্রীতি দিকে তাকায় কিছুক্ষণ পর আমাদেরও না তোমার বের হতে হবে না আমি একা কেন কারণ এই কাজটা আপাতত তোমার পরেরটা আমার আব্রাহাম কোথায় আব্রাহাম অন্য রাস্তা দিয়ে অফিসে আসবে তবে আসতে পারবে না আব্রাহামের গাড়িতে গড়বর করা আছে মানে কি করেছো তুমি তা তো গেলেই বুঝতে পারবে এবার চলো শোনো যে করে হোক এই রোডে আমাদের আব্রাহামের আগে পৌঁছাতে হবে আর আগেই পৌঁছাবে আমরা কারণ আব্রাহামের গাড়ির ব্রেক আগে থেকে কিছুটা তালকোল আমি পাকিয়ে রেখেছি এই ড্রাইভারকে বলে সো জলদি বের হও আর শোনো বিহেভ ইউর সেলফ কোনোভাবেই যেন আব্রাহাম টের না পাই ওকে বললাম না চিন্তা করতে হবে না সে ব্যাপারে তোমাকে আমি সব করতে পারব রায়হানার ফ্রিতি বের হয়ে পড়ে পনেরো থেকে বিশ মিনিটের মাথায় তারা দুজন সেই পাহাড়ি রোডে এসে পড়ে আচ্ছা আব্রাহাম এখানে কখন আসবে তা আমরা জানব কি করে চিন্তা করো না আব্রাহামের গায়ে পিছনে ট্রান্সমিটার রাখা আছে হুম রায়হান তার গাড়ির ভেতর থেকে একটা ট্যাব বের করে যাতে রেড লাইট আছে আর সেটাই বলে দেয় যে আব্রাহাম এখন কোথায় আছে जैगा তাই আব্রাহাম ব্রেক কষার চেষ্টা করে কিন্তু ব্রেক হচ্ছে না কোনোভাবেই আব্রাহাম বেশ কয়েকবার ট্রাই করে ব্রেক করার কিন্তু কোনোভাবেই হচ্ছে না আব্রাহামের কপালে চিন্তার ছাপ স্পষ্ট ব্রেক হচ্ছে না আর গাড়ি এদিকে সামনে এগিয়েই যাচ্ছে একসময় গাড়ি ওই ভাঙা জায়গাটার সাথে বাড়ি খায় আব্রাহাম গাড়িটা ঘোরাতে চাইলে গাড়ি ব্রেকলেস হয়ে অন্যদিকে ঘুরেছে আপনা আপনি গাড়ি গিয়ে একটা বেশ বড় সড়ো গাছের সাথে জোরে ধাক্কা খায় তাকারা এতই জোরে লেগেছে যে গাড়ির ফ্রন্ট গ্লাসটা ভেঙে সব কাজ ভেতরে টুকরো টুকরো হয়ে এসে পড়েছে আব্রাহামের হাত কেটে গেছে অনেক টুকু কবলে চোট পেয়েছে ব্লাড যাচ্ছে অনেক কবলের পাশ দিয়ে রক্ত যাচ্ছে গাড়ির ঠিক ওপরে গাছের একটা ডাল ভেঙে পড়েছে আব্রাহাম গাড়ি থেকে বের হওয়ার মতো কোনো রাস্তাই খুঁজে পাচ্ছে না অবশেষে খুব কষ্টে আব্রাহাম গাড়ি থেকে বের হয়ে পড়ে তবে গাড়ি থেকে বের হতেই সে তার মাথায় দুই হাত দিয়ে চেপে ধরে চোখ মুখ সব কুঁচকে ফেলে বাড়িতে লুটিয়ে পড়ে সে কেমন যেন মাথাটা খোঁড়াচ্ছে মাথায় আঘাত পাওয়ার ফল এটা চোখের সামনে নিজে সব কিছু ঝাপসা ভাবে দেখছে আব্রাহাম আদো আদো চোখের সামনে তাকায় দেখে কেউ একজন কালো হুড়ি পরে তার দিকে এগিয়ে আসে ধীরে ধীরে সে আব্রাহামের একদম কাছে এসে পড়ে একাটু ভাঁজ করে আব্রাহামের সামনে বসে পড়ে আব্রাহাম নিবু নিবু চোখের সামনে তাকায় কিন্তু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না কিছুই কারণ ব্যক্তিটা সম্পূর্ণ কালো পোশাকে জড়ানো আর মুখেও কালো মাস্ক কে আমাকে চিনলে না আব্রাহাম তোমার বেবি গার্লকে তুমি চিনলে না 
আমি আব্রাহাম তোমার আইরাত এখন তোমার মনে হাজার প্রশ্ন আসবে যে আমি এখানে কি করে এলাম কি করছি তুমি কি ভেবেছ যে আমি তোমায় ভালোবাসি আমি ভালোবেসে তোমায় বিয়ে করেছি জীবনেও না আমি শুধু ঘৃণা করি তোমাকে শুধুই ঘৃণা আর কিচ্ছু না আমাকে কম জ্বালাওনি তুমি এমনকি আমার চাচা চাচিও তোমার জন্যই মরেছে কিভাবে জানো না তুমি আমার জীবনে আসতে নাই তো ঝামেলা হতো না রায়হামের মনে যে দূরত আমাকে নিতে আর নাই আমার চাচা চাচিকে মারত সে সব কিছুর মূল তুমি সব আমার অ্যাক্টিং ছিল সব তোমাকে ভালোবাসি বলা এমন কি বিয়ে করা সব ঢং ছিল তোমাকে আজ মেরে ফেলতেও আমার বাঁধবে না আর আজ এই যে তোমার অ্যাক্সিডেন্ট হলো না তাও আমি করেছি মনে রেখো আমি মরে যাব তাও তোমার মতো মানুষকে ভালোবাসব না আমি ঘৃণা করি তোমাকে শুধুই ঘৃণা আমি মেরেছি তোমাকে দেখবে আমায় প্রীতি তার মুখ থেকে মাস্কটা খুলে ফেলে আব্রাহামের ওকে দেখে তার মাথায় যেন আকাশটা ভেঙে পড়েছে এ আইরাত এ আব্রাহামের সে আইরাত আইরাত আব্রাহামকে মেরে ফেলার জন্য এগুলো করেছে এতই ঘৃণা করে তার আইরাতটাকে আব্রাহামের মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে খুব সে আর চোখ খুলে রাখতেই পারছে না মরো এই কথা বলেই প্রীতি ঘুরে এসে পড়ে কিন্তু এদিকে আব্রাহামের যেন বিশ্বাসী হচ্ছে না এই আইরাত আইরাত কিভাবে তার সাথে এগুলো করতে পারলো তাহলে এতদিন যাই ছিল সব কি মিথ্যে প্রীতি চলে যেতে লাগলো আব্রাহাম উঠে দাঁড়াতে পারছে না খুব কষ্ট হচ্ছে তার তবু কোনো রকমে আব্রাহাম উঠে দাঁড়ায় কিছু একটা বলতে যাবে তার আগেই আব্রাহামের মাথার পেছনে ভারী শক্ত কোনো বস্তু দিয়ে তীব্র আঘাত হয় আব্রাহাম তার দুই হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরে রক্ত ঝরছে মাথার পেছন দিয়ে টাস করে একটা শব্দ এসে প্রীতির কানে লাগে প্রীতি থেমে যায় পেছন ঘুরে দেখে রায়হান আর তার হাতে একটা ভারী লোহা সেটা দিয়ে আব্রাহামের মাথার পেছনে আঘাত করা হয়েছে সাথে সাথে আব্রাহাম মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কিন্তু প্রীতি তো অবাক সে দ্রুত রায়হানের কাছে যায় রায়হান এ কি করলে আব্রাহামকে মারলে কেন এটা আমাদের কথা ছিল না রিল্যাক্স বেশি কিছু হয়নি মরেনি কিন্তু চুপ রায়হান আব্রাহামকে তার গাড়িতে তুলে খুব কষ্টে তারপর গাড়ির দরজা জানলা সব দিক থেকে বন্ধ করে দেয় তুমি কি করতে চাচ্ছো খুন আব্রাহাম সে গাড়ির ভেতরে ছিল রায়হান সেই গাড়িটাকে ধাক্কা দিয়ে দেয় আর গাড়ি তার কন্ট্রোল হারিয়ে পাহাড়ের একদম ওপর থেকে নিচে পড়ে যায় এই পাহাড়ের ওপর থেকে চারিদিকে যত দূর চোখ যায় শুধু ঘন জঙ্গল আর জঙ্গল কেউ একবার এখানে পড়লে আর সাধ্য নেই বেঁচে ফেরার আর রায়হান সেই পাহাড় থেকে আব্রাহামকে ফেলে দিয়েছে আব্রাহামের গাড়িটা নিচে পড়ে যায় বিকট শব্দ তো হয়েছেই তবে গাড়িটা এই ঘুট ঘুটে অন্ধকারে আর দেখা যায়নি তবে এইবার প্রীতি যেন আর থাকতে পারল না কলা চেপে ধরে প্রীতির শ্বাস যেন আটকে গেল চোখগুলো বড় বড় হয়ে গেছে রায়হানের হাত ছাড়ানোর জন্য চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না রায়হান প্রীতিকে দেয় এক ধাক্কা যার ফলে প্রীতিও একটা গগন বিদারী চিৎকার দিয়ে সে পাহাড়ের খাদে পড়ে যায় শেষ তুই কাহিনী কি ভেবেছিলি তুই আব্রাহামকে আমি বাঁচিয়ে রাখব বাঁচিয়ে রাখলে তো সে আয়রাতের পিছু ছাড়বেই না যার ফলে আমিও আয়রাতকে পাব না আর এখন তুইও বেঁচে থাকলে আমার রাস্তায় কাঁটা হয়ে দাঁড়াবি তাই তুইও মর এই বলেই রেহান তার গাড়ি নিয়ে দ্রুত সেই জায়গা ত্যাগ করে আর অন্যদিকে রাশেদ আব্রাহামকে ফোন করে করে হয়রান কিন্তু আব্রাহামের খোঁজ নেই আর না পেরে রাশেদ নিজে ঠিক করে যে সে নিজে কি আব্রাহামের খোঁজ করবে কিন্তু আসলে তো ধ্বংসলীলটা শুরু হয়ে গেছে পরের দিন সকাল হয়ে যায় কিন্তু আব্রাহামের কোনো খবর নেই যে হোটেলে আব্রাহাম তার মেডিক অ্যাটেন্ড করছিল রাশেদ গাড়ি নিয়ে সেই হোটেলে যেতে চেয়েছিল কিন্তু আবহাওয়া প্রচণ্ড পরিমাণে খারাপ থাকার কারণে আর যাওয়া হয়নি সব রাস্তাঘাট বন্ধ পড়ে আছে যার ফলে রাশেদ যেতে পারেনি ফোনের ওপরে ফোন করে যাচ্ছে আব্রাহামকে মেসেজ করছে কিন্তু কোনো রেসপন্স নেই অফিসার আগুন নিভে গেছে প্রায় চারটা কেবিনের মতো সব জ্বলে পড়ে গেছে তবে কেবিনগুলো বেকার আর তাদের বেশি গুরুত্বপূর্ণ কিছু না থাকায় বেঁচে গেছে রাশেদ অফিসেই আছে অফিস পুরোপুরি ঠিক না হওয়া পর্যন্ত সকল স্টাফদের আশা নিষেধ করে দিয়েছে সবাই আব্রাহামকে খোঁজে চলেছে সবার কথা যার অফিসে আগুন লেগেছিল তার নিজেই কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না রাশেদ দেখল আব্দুল গাড়ি নিয়ে বাইরে এসে পড়েছে তাকে দেখে রাশেদ দ্রুত ছুটে যায় আপনি এসছেন জি স্যার কোথায় 
স্যারকে এত ফোন দিচ্ছি মেসেজ ইমেল কোথায় উনি কি বলছেন এসব আব্রাহিম বাবা তো গতকাল রাত্রে আসার জন্য রওনা দিয়েছেন কি তাহলে এখনো আসলো না কেন আর রাস্তাঘাট না না রাস্তাঘাট তো কয়েক ঘন্টার জন্য বন্ধ ছিল এখন তো খোলাই আরে আশ্চর্য তাহলে স্যার কোথায় তা তো জানি না আব্রাহিম বাবা আমাকে ফাইল নিয়ে আসতে বলে সো এখানে এসে পড়েছিল এই দেখুন গাড়িটাও আলাদা আমি বাবাকে যে গাড়ি করে নিয়ে গিয়েছিলাম ওইটা দিয়ে বাবা একা এসে পড়েছে তারপর আমি অন্য গাড়ি দিয়ে আসি তো এভাবে বলা নেই কোয়া নেই কোথায় গেলেন স্যার অফিসে এত বড় একটা কাণ্ড হলো তা জেনেও তো এভাবে স্যার কখনোই বসে থাকবেন না এবার যেন চিন্তার পাহাড় মাথায় এসে পড়ল অন্যদিকে আয়রাতের মন মেজাজ খুব বেশি খারাপ কাল দুপুরের দিকে বের হয়ে গেল আব্রাহাম আয়রাতের সাথে কিছু কথা কাটাকাটি করি রাতে কমপক্ষে আয়রাত একশো বারের উপরে ফোন করেছে কিন্তু ফোন বন্ধ মেসেজ দিতে দিতে হাত পেথা হয়ে গেছে আর আব্রাহাম তো বাইরে আয়রাতকে ছাড়া কখনোই থাকবে না আর যদি কোনো কারণবশত থাকতে হয় তাহলে অন্তত একটা মেসেজ করে হলেও আয়রাতকে জানিয়ে দিত সারা রাত ঘুম নেই আয়রাতের চোখে আয়রাত হলরুমে পা গুটিয়ে বসেছিল আব্রাহামের অপেক্ষায় কিন্তু সে নেই সকাল হলে ইলা হলরুমে এসে দেখে আয়রাত গালে হাত দিয়ে বসে আছে কি রে এভাবে বসে আছিস যে আর এত সকালে উঠে পড়েছিস আব্রাহাম আসেনি কি হ্যাঁ আব্রাহাম তো কখনোই বাইরে থাকে না তাহলে আজ বুঝতে পারছি না এত ফোন দিচ্ছি কিন্তু পাচ্ছি না গেল কোথায় নাতি শোনো তুমি রনিতকে দেখো আমি অফিসে যাচ্ছি একা যাবি হ্যাঁ একাই যাব আর এখনই যাব তুমি থাকো আমার কিছু ভালো লাগছে না আয়রাত উঠে শুধু হাতে নিজের ফোনটা নিয়ে চলে যায় প্রায় বেশ কিছুক্ষণ পর আয়রাত অফিসে চলে যায় কিন্তু অফিসের নকশা কিছুটা ভিন্ন আয়রাত কপাল কোঁচকে ভিতরে যায় যেদি দেখে রাশেদ এক তোড়ের উপরে আছে রাশেদ ম্যাম আপনি আব্রাহাম কোথায় বাড়িতেও নেই উনি বাড়িতে নেই মানে কি মিটিং ছিল ওর রাইট ম্যাম আসলে গতকাল জানি না কিভাবে আগুন লেগে যায় অফিসের পেছনের ক্যাবিনগুলোতে সেই সব ক্যাবিনে কাজ হয় না খালি পড়ে আছে তবে আগুন কি করে লাগলো তাই জানি না আব্রাহাম মিটিং থেকে ফেরেনি অফিসে আগুন লেগে গেছে এটা জানার পর অবশ্যই সে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না স্যারকে কোথাও পাওয়াই যাচ্ছে না আমি ফোন করেছি কিন্তু নেই আব্দুল চাচা যে ছিল উনি পর্যন্ত এসে পড়ছেন কিন্তু স্যার নেই কি বলছেন কি এসব এখন চিন্তায় আমার কিচ্ছু ভালো লাগছে না মানুষ তো তাহলে কোথায় গেল ম্যাম প্লিজ চিন্তা করবেন না আমি গার্ডদের আর পুলিশ অফিসারদের সেই রাস্তার সব দিকে পাঠিয়ে দিয়েছি তারা খুঁজছে আমার কিচ্ছু ভালো লাগছে না আরে তারপর অফিসেই থেকে যায় বাড়িতে ফোন দিয়ে কয়েকবার ইদা আর রনিতের খবর নিয়েছে কিন্তু সময় সময়ের মতোই যেতে থাকে তবু আব্রাহামের আসার নাম নেই সময় যত দ্রুত এগুচ্ছে আয়রাতের চিন্তা ততই যেন বেড়ে যাচ্ছে পুলিশে আব্রাহামের ফোন লাস্ট কখন আর কোথায় সুইচ অফ হয়েছিল তা ট্র্যাক করে আর ভাগ্যক্রমে সেই পাহাড়ি রাস্তায় আব্রাহামের ফোন ট্র্যাক করে পাওয়া যায় লাস্ট সেখানেই বন্ধ হয়েছিল পুলিশরা সেখানে যায় রাস্তায় কিছু একটা থাকলে অবশ্য পেত এখানে রাতের বেলা যেমন গাড়ি ঘুরে কম চলাচল করে দিনের বেলা ঠিক তার দ্বিগুণ হারে যাতায়াত করে তাই রাস্তার কিছু হলে অবশ্যই কারো না কারো নজরে তো পড়তই চারিদিকে বেশ গাছপালা পুলিশ অফিসাররা খেয়াল করে দেখে যে নিচে গভীর খান কোনো ক্রমে এখানে কিছু একটা হয়নি তো নিচে জঙ্গলটা গভীর হলেও সার্চ করতে হবে এই জঙ্গলে যাওয়ার অনেক রাস্তাই আছে তবে বেশ উঁচু নিচু খোঁজ চালানোর জন্য একদল পুলিশ ফোর্সকে সেই জঙ্গলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ঘণ্টাখানেক তালাশি করার পর কেউ তো কোনো মানুষকে খুঁজে পায়নি তবে গাড়ির কিছু অংশ বিশেষ খুঁজে পাওয়া গেছে গাড়িটা খুব বাজেভাবে ভেঙে গেছে পুলিশরা দ্রুত রাশেদকে ফোন করে হ্যালো হ্যালো অফিসার কিছু খোঁজ পেলেন আসলে আমরা তো আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করছি তেমন কিছুই পাইনি তবে আবার পেয়েছিও এখানে একটা গাড়ির প্রায় অনেকগুলো টুকরো পেয়েছি যেন ওপর থেকে নিচে খাদে এই গাড়িটাকে ফেলে দেওয়া হয়েছে এমন কি আবল তবল বলছেন এইসব আপনারা ভালো করে দেখুন জি আসলে আমি জানি ব্যাপারটা অদ্ভুত কিন্তু যা পেয়েছি তাই বললাম জঙ্গল তো গভীর তাই সেখানে আমাদের গিয়ে খোঁজা খোঁজে সম্ভব না আরো ভালোভাবে খোঁজার জন্য মেশিন আনা হয়েছে এখন আপনারা যদি এখানে একটু আসছেন তাহলে সুবিধা হতো জি আসছি রাশেদ এই বলেই ফোন কেটে দেয় রাশেদের মুখটা কালো দেখে আরে বলে উঠে কি হয়েছে আব্রাহামকে পাওয়া গেছে ম্যাম আমাদের একটু বাইরে যেতে হবে চলো রাশেদ আর আয়রাত গাড়িতে বসে পড়ল পরটা দূরে তাই যেতে যেতে প্রায় এক ঘন্টার কাছাকাছি লেগে গেল রাশেদকে গাড়ি একটা পাহাড়ি রাস্তায় থামাতে দেখে আয়রাত কপাল কৌঁচকে তার দিকে তাকায় আমরা এখানে কেন এলাম ম্যাম 
এখানে স্যারের ফোন লাস্ট সুইচ অফ হয়েছিল আর এখানে সব পুলিশ অফিসাররা আছে মানে কি এখানে ফোন বন্ধ হয়েছিল মানে আর পুলিশটা কেন ম্যাম চলুন আরে দ্রুত গাড়ি থেকে নেমে পড়ে বাইরে এসেও দেখে প্রায় অনেক পুলিশ তারা বেশ বড় সরো সার্চ মেশিন দিয়ে খাদের ভিতরে খোঁজার চেষ্টা করছে আর এদের মনের ভিতরে এগুলো দেখে একশো একটা হাতুড়ি পেটাতে শুরু করে দিয়েছে পুলিশ অফিসার রাশিদকে দেখে এগিয়ে যায় কি হচ্ছে এইসব সরি টু সে মিস্টার রাশেদ তবে খবরটা বেশি ভালো না কি হয়েছে অফিসার কিছু বলতে যাবে তার আগেই খাত থেকে মেশিন দিয়ে একটা আধা ভাঙা গাড়ি তোলা হয় গাড়িটা দেখে আয়রাতের শরীরে কাঁটা দিয়ে ওঠে এটা আব্রাহামের গাড়ি অফিসার কি বলতে চাচ্ছেন ম্যাম আসলে সরি কিন্তু আব্রাহাম স্যারের অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে অনেক বাজে ভাবে কেননা এটা ওনারই গাড়ি আব্রাহাম স্যারের ভাঙা ফোনটাও আমরা পেয়েছি আর এখানে যেই বড় খাত মনে হয় না কেউ একবার পড়লে বেঁচে ফিরে আসতে পারবে মুখ বন্ধ করুন এটা কোনোভাবেই সম্ভব না আব্রাহাম করবে অ্যাক্সিডেন্ট জীবনে ওরা ওর ড্রাইভিং একদম নিখুঁত অ্যাক্সিডেন্ট হবার প্রশ্নই আসে না আর সেখানে কিনা এত বড় কিছু স্যাম্পল পাওয়া গেছে আসুন রাশেদার আইরাত অফিসারের সাথে চলে যায় অফিসার আর কিছু না বলে একটা ঘড়ি সানগ্লাস আর একটা ওয়ালেটও পেয়েছে যাতে আইরাতের ছবি ছিল বাকিগুলো যেমন তেমন আয়রা যখন ওয়ালেটটা দেখল আর তার ভেতরে নিজের ছবি তখন যেন আয়রাতের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল এগুলো পুলিশরা অনেক খোঁজাখুঁজির পর পেয়েছে আয়রাতের হাত কাঁপছে এটা কি আদৌ সম্ভব আব্রাহামের অ্যাক্সিডেন্ট কিভাবে হলো কি থেকে কি হচ্ছে ম্যাম আমাদের মাপ করবেন সে সকাল থেকে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি কিন্তু খাদে কোনো মানুষ তো দূর মানুষের চিহ্ন পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না আর এখানে বন্য প্রাণীরাও রয়েছে আব্রাহাম স্যারের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল সন্ধ্যা রাতে আর পুরো রাত পেরিয়ে এখন তো এত সময় হয়ে গেছে এখন বলতে কি চাইছেন আপনারা ম্যাম মনে হয় স্যার মারা চুপ করুন কি কি যা তো বলতে যাচ্ছেন ভুলেও এমন কথা মুখে আনবেন না আপনার সাহস হয় কি করে এমন বলেন আব্রাহামের কিছু হয়নি আপনার একদিন খুঁজে এমন বলছেন কি ফাউল পুলিশ অফিসার আপনারা হ্যাঁ খুঁজুন আব্রাহামকে খুঁজতে থাকুন আব্রাহামের কিচ্ছু হয়নি অ্যাক্সিডেন্ট মানুষের হয় না হয়তো তাই বলে কি সে আরও খুঁজুন কিছু হয়নি আব্রাহামের প্লিজ একটু শান্ত হন আপনি বাড়ি যান না আমি আব্রাহামকে ছাড়া বাড়ি যাব না আমার আব্রাহামকে নিয়েই যাব ওকে চাই আমার আর আপনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি মুখ দেখছেন যান খুঁজুন আয়রাত রেগে আছে অনেক মাথা নষ্ট হয়ে গেছে তার পুলিশ অফিসার অবস্থা বুঝতে পেরে চলে গেলেন আয়রা তার দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না তাই সে হাঁটা দিল এসে গাড়ির ভেতরে বসে পড়ে পাশে থাকা পানির বোতলটা নিয়ে ঢক ঢক করে খেয়ে ফেলে হাত পা রীতি মতো কাঁপছে বারবার আল্লাহকে ডেকে যাচ্ছে যা ভাবছে সে তা যেন না হয় কোনোভাবেই যেন না হয় এমন কিছু হবার আগে আয়রাত মরে যাক কিন্তু প্লিজ এমন কিছু যাতে না হয় সেই দিনটা এইভাবেই কেটে যায় আয়রা তো আসতেই চাইছিল না সেখান থেকে কিন্তু রাশেদ আর বাকিরা অনেক বুঝিয়ে বাড়ি পাঠায় থাকে পুলিশ অফিসাররা নিজেদের ঘুম হারাম করে আব্রাহামকে খুঁজছে আয়রাত বাড়ি চলে এলে ইলাদাকে জাঁপটে ধরে কি রে কোথায় ছিলে তুই আর একা এসেছিস কেন আব্রাহাম আব্রাহাম কোথায় কি রে কিছু বল আব্রাহাম আব্রাহামের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে কি অফিসের পেছন সাইডে আগুন লেগেছিল রাশেদ আব্রাহামকে ফোন করে আসতে বলেছিল আব্রাহাম আর আসেনি আর যখন অফিসে যাই তখন রাশেদ আমাকে এক পাহাড়ি জায়গায় নিয়ে যায় সেখানে অনেক পুলিশ অফিসাররা ছিল আব্রাহাম গতকাল রাতে সেখান দিয়ে আসছিল তবে তার অ্যাক্সিডেন্ট হয় আর তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি তার গাড়িটা পাওয়া গেছে যা ভেঙে একাকার ফোন ওয়াচ আর ওয়ালেট পাওয়া গেছে যাতে আমার ছবি ছিল আয়রাত মূর্তির মতো করে কথাগুলো বলে গেল আর ইলা আয়রাতের কথা শুনে সোফার উপরে ধপ করে বসে পড়ল ইলার আহাচারি শুরু করে গেছে আব্রাহামের সাথে এমন হয়েছে তা যেন কেউই বিশ্বাস করতে পারছে না কিন্তু যা যা প্রমাণ পাওয়া গেছে তাতে ইটি স্পষ্ট যে আব্রাহামের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আর সে খাদে পড়ে গেছে কেননা যাই পাওয়া গেছে সেগুলো সব কিছু খাদ থেকেই উদ্ধার করা হয়েছে আয়রাত কাউকে কিছু না বলে সোজা নিজের রুমে চলে যায় চোখের পানিগুলো যেন চিক চিক করছে আয়রাত রুমের ভেতরে গিয়ে ফ্লোরে থপ করে বসে পড়ে দুই হাত দিয়ে নিজের মাথার চুলগুলো চেপে ধরে জোরে জোরে শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না আব্রাহামের সাথে এটা হতেই পারে না কিভাবে হল আয়রাতের এই প্রশ্নটাই যেন মাথায় আসছে তখনই আয়রাতের মাথায় রায়হানের কথাটাও আসে রায়হান কিছু করে বসেনি তো আবার কিন্তু রায়হান তো লন্ডনে সে সেখান থেকে কিভাবে কি করবে ও আয়রা তো আর এইটা জানে না যে রায়হান দেশে ফিরেছে 
তাই সে রেহানের কথাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে আর এছাড়াও এখন এই মুহূর্তে তার মাথায় আব্রাহাম ছাড়া আর কারো কথায় আসছে না আয়রাত হাও মাও করে কেঁদে দেয় দিনটা এভাবেই যায় আয়রাত সারাদিনে এক ফোঁড়া পানি পর্যন্ত মুখে দেয়নি ইলার শরীর ভালো না তাই বাত্য হয়ে আয়রাত ইলাকে ঘুমের মেডিসিন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে আয়রাত রণিতকে নিচের কোলে নিয়ে বসে আছে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে ঘুমিয়ে পড়েছেও ছেলেটাও আজ আব্রাহামকে না দেখতে পেরে বেশ অনেকবার তার কথা জিজ্ঞেস করেছে আয়রাত কোনো রকমে বুঝিয়ে রেখেছে এক ফোঁটা ঘুম নেই আয়রাতের চোখে আব্রাহামের কথাগুলো কানে বাঁধছে চেহারাটা চোখের সামনে জল জল করছে রাত যখন প্রায় তিনটের কাছাকাছি তখন হঠাৎ আয়রাতের ফোনে ফোন আসে যদি আব্রাহামের কোনো খবর হয় তাই আয়রাত দ্রুত ফোনটা রিসিভ করে আর আয়রাত যা শুনে তাতে আয়রাতের আত্মার পানি পুরো শুকিয়ে গেছে হাত থেকে ফোনটা তার আপনা আপনি নিচে পড়ে যায় আয়রাত আর রাশেদকে পুলিশ অফিসাররা দ্রুত ডেকেছে সেখানে নাকি আব্রাহামের কি কি পাওয়া গেছে আব্রাহামের বাকি সব জিনিস পাওয়া গেলেও আব্রাহামকে পাওয়া যায়নি এখন বাচ্চে রাত তিনটা চল্লিশ মিনিট পুলিশ কল করেছিল আয়রাতকে কল করে এটাই বলেছে যে আব্রাহামকে পাওয়া যায়নি তবে তার কিছু জিনিস পাওয়া গেছে খান থেকে এটা শুনেই তো আয়রাতের মাথায় এক প্রকার বাজ ভেঙে পড়েছে এখন এত রাতে ইলা আর রণিতকে ছেড়ে যেতেও পারছে না কি আর করার সকাল হওয়া অবধি সেভাবেই বসে থাকে নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না আব্রাহামের সাথে এটা কি করে হল আর সব কিছুই ভালোই তো ছিল হঠাৎ করেই সব কেন এলোমেলো হয়ে গেল এগুলো চিন্তায় যেন মাথায় ভর করছে এখন আয়রাতের বুকের ভেতরে ধুক ফুকানি শুরু হয়ে গেছে আয়রাত অপলক্ষীনভাবে তাকিয়েছিল টুপ করে এক ফোঁটা নোনাচল কাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে এগুলোকে মুছে ফেলা বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আয়রাতের নেই আস্তে আস্তে সকাল হয়ে যায় সূর্য তার আলো ছড়িয়ে পূর্ব আকাশে উঠে পড়েছে সারাটা রাত এভাবে একভাবেই বসে কাটিয়ে দিয়েছে আয়রাত একসময় ইলা ঘুম থেকে উঠে পড়ে নামাজ শেষ করে হলরুমে আসে এসে দেখে আয়রাত রণিতকে নিয়ে বসে আছে সে এখনো ঘুম আয়রাত কি হয়েছে মুক্তা এমন শুকিয়ে আছে কেন কিছু না দাদি তুমি রণিতকে দেখো আমি একটু আসছি বাইরে থেকে আব্রামকে পাওয়া গেছে তাই না আমি আসি আয়রাত দ্রুত ইলার সামনে থেকে চলে যায় খাওয়া ঘুম যেন সব লাটে উঠেছে আয়রাত জেনা বাড়ের বাইরে বের হতে যাবে তখনই দেখে রাশেদ আসছে ম্যাম চলুন দেখে আসলে আমরা গত দু তিন দিন এই এলাকা আর খাটটা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি কিন্তু আভাম স্যারকে পাওয়া যায়নি তবে তবে কি স্যারের দুটো জিনিস পাওয়া গেছে যা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে স্যার অ্যাক্সিডেন্ট কি 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 পাওয়া গেছে অফিসার গিয়ে একটা নেভি ব্লু কালারের ধুলোয় মাখামাখি একটা জ্যাকেট নিয়ে আসে সেটা একটা প্যাকেটে জড়ানো রয়েছে যেন ফিঙ্গারপ্রিন্ট না লাগে তাই আয়রাত প্যাকেটটা নিয়ে নিল কারো কোনো কথা না শুনে প্যাকেটটা একদম ছিঁড়ে ফেলে ধুলো দিয়ে জ্যাকেটটা শেষ আয়রাত পাগলের মতো করে জ্যাকেটটা হাতে নিয়ে দেখছে শ্বাস ঘন হয়ে গেছে জোরে জোরে দম নিচ্ছে আর ইতোমধ্যেই চোখের পানিগুলো চড় হয়ে চিক চিক করছে আয়রাত জ্যাকেটটা মেলে দিয়ে সামনে দেখে সেখানে সুন্দর ডিজাইন করা এ লিখা আছে কেননা এ দিয়ে আব্রাহাম আয়রাতে নাম শুরু আর আয়রাত বেশ ভালোই জানে যে আব্রাহাম কেমন টাইপের কাপড় পরে আর আব্রাহামের প্রত্যেকটা জ্যাকেটে এ মার্ক করা আছে আয়রাতের এখন চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছে যে না এই আব্রাহাম না এটা আব্রাহামের ন তখনই পুলিশ অফিসার আয়রাতের উদ্দেশ্যে বলে উঠে ম্যাম আমরা আরো একটা জিনিস খুঁজে পেয়েছি স্যারের গাড়ির লাইসেন্স এখানে স্পষ্ট লেখা আব্রাহাম আহমেদ চৌধুরী ইনফ্যাক্ট স্যারের ছবি পর্যন্ত রয়েছে আর এটা ছিল স্যারের ন নম্বর গাড়ি আয়রাত অফিসারের কথা শুনে কয়েক কদম পিছিয়ে যায় পাগলো কাঁপছে দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি আর নিজের মাঝে নেই আয়রাত অফিসারের কাছ থেকে লাইসেন্সটা নিয়ে এসে পড়ে জি ম্যাম আমাকে একটু বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবে জি ম্যাম অবশ্যই চলুন আয়রাত গাড়ি থেকে পা বাড়ায় তার পেছনে রাশেদ গাড়ি চলছে আপন গতিতে আয়রাতের হাতে আব্রাহামের জ্যাকেটটা নিজের বুকের সাথে লাগিয়ে রেখেছে আব্রাহামের সাথে যে এইগুলো হবে তার রাশেদ নিজেও কখনো কল্পনা করেনি গাড়ির সামনে ক্লাসে তাকিয়ে দেখে পেছনের সিটে আয়রাত জ্যাকেটটা নিয়ে বসে আছে এটা থেকে রাশেদের চোখ থেকে টুক করে পানি গড়িয়ে পড়ে সাথে সাথে সে তা মুছে ফেলে বাড়ির সামনে এসে গেলে আয়রাত কিছু না বলে আস্তে আস্তে হেঁটে সোজা বাড়ির ভেতরে চলে যায় রাশেদও কিছু বলে না সিচুয়েশন বুঝতে পারছে সে তাই চলে যায় আয়রা যখন বাড়িতে ঢুকে তখন ইলা রণিতকে খাওয়াচ্ছিল 
অ্যারেতের হাল দেখে ইলা কপাল কুঁচকায় আয়রাত কোনো দিক তাকায় না এক মনে সিঁড়িবে উপরের দিকে যেতে থাকে সিঁড়িবে উপরে ওঠার সময় আয়রাত পড়ে যেতে ধরলে ইলা উঠে আসে কিন্তু তার আগে আয়রাত নিজেকে সামলিয়ে নেয় আয়রাত নিজে রুমে গিয়ে দরজাটা লাগিয়ে দেয় দাদুমণি হ্যাঁ আপুর কি হয়েছে কিছু না শোনা তুই খা আমি আসছি আচ্ছা আয়রাত রুমে গিয়ে হাঁটুকেরা থপ করে নিচে বসে পড়ে আয়রাত নিজে চোখ ঘুরিয়ে রুমে চারিদিকে তাকায় এমন কোনো জায়গা নেই যাতে আব্রাহামের ছবি নেই আব্রাহামের একার ছবি আবার তার আয়রাতের সাথে আয়রাত এগুলো দেখছে আর ঘন ঘন ধম ছাড়ছে সে নিজের হাতের দিকে তাকায় আব্রাহামের জ্যাকেটটা দুই হাত দিয়ে নিজের বুকের সাথে অক্রে ধরে চিল্লিয়ে উঠে ইলা ততক্ষণে আয়রাতের রুমের কাছে এসে পড়েছে আয়রাতের চিৎকার শুনে ইলা দ্রুত রুমে যায় গিয়ে দেখে আয়রাত শেষ একদম নাচে হাল অবস্থা তার আয়রাত কি হয়েছে এমন করছিস কেন কি হয়েছে সব শুনে ইলা নিজে নিজে বসে পড়ে সর্বপ্রথম নিজের স্বামীকে হারিয়েছে মহিলাটা তারপর নিজের মে নামক ছেলের বউকে তারপর নিজের ছেলেকে আর বাঁচার একমাত্র আশাই আব্রাহাম আইরাত এখন যদি নিজের নাতিকেও হারিয়ে ফেলে এর থেকে মরণ অনেক শ্রেয় ইলা নিজের আচলে মুখ বুঝে কেঁদে দেয় আমি এখন এখন কি করব আমি আমি মরে যাই হ্যাঁ আমি মরে যাই এভাবে জীবন্ত লা শহর থেকে মরে যাও অনেক ভালো এত কিছু আমি সহ্য করতে পারবো না অন্তত আমার আব্রাহামের লাশটাকেও তারা পায়নি আমি দেখব না ওকে ও যে সেদিন বের হয়ে গেল আমি তো দেখিও নি ওকে কেন সবাই মিথ্যে বলছে আমাকে আমি মরে যাব আমি সত্যি মরে যাব এছাড়া উপায় নেই আমার কাছে আমি শেষ বরবাদ হয়ে গেছি আমার কাউকে লাগবে না ও দাদি আমার আব্রাহামকে এনে দাও না আমার কাউকে লাগবে না সত্যি আমার আর কাউকে লাগবে না একটা বার শুধু একটা বার ওকে এনে দাও আমি চাচা চাচিকে হারিয়েছি ওকে হারাতে পারবো না কেমন মলিন হয়ে গেছে সব একদম পাগল পাগল হয়ে গেছে আইরাত চুলগুলো উস্ক হুস্ক চোখে নিচে কালি পড়ে গেছে ইলার যেন এবার আকাশ পাতাল ভেঙে কান না আসছে ইলা দ্রুত আইরাতের রুম থেকে বের হয়ে পড়ে রায়হা নিচের ঘরে বসে বসে ড্রিঙ্ক করছে মুখে ঝুলছে বাঁকা হাসি তার রাস্তা এখন পরিষ্কার একদম কোনো কাঁটাই নেই কোনো বাধাই নেই সে এখন আয়রাতকে নিজের করে পাবে যেভাবে আব্রাহামকে মেরে ফেলেছি তাতে মনে হয় না যে পাওয়া যাবে আর এতদিন তো মনে হয় ওর লাশ পচেও গিয়েছে না রইল আব্রাহাম আর না রইল ওর প্রীতি এখন আয়রাত আমার খুব দ্রুত ওর কাছে চলে যাব তবে যতদিন রাশেদ আছে ততদিন আমি আব্রাহামের সম্পত্তিতে ভাগ জমাতে পারব না তাহলে কি এবার রাশেদকেও মেরে ফেলতে হবে আমার না থাক এতটাও নির্দয় না হই আমার কাছে যা আছে তাতেই আমার সারা জীবন চলে যাবে থাক ওরা আমি শুধু আমার আয়রাতকে পেলেই হয়েছে এই কথা বলেই রেহান খটখট করে অ্যালকোহল খেয়ে ফেলল সেই দিনকার পর থেকে আরও কেটে যায় চার দিন পুলিশের মাঝেও কম খোঁজাখোঁজি করেনি কিন্তু ফলাফল শূন্য আব্রাহাম নেই এমনকি কোনোরকম কোনো মৃত লাশও পাওয়া যায়নি সব মিলিয়ে পুরো দশ দিন টানা সে খাঁদে আর এলাকাতে খুঁজে গিয়েছে কিন্তু কোনো কিছুই হয়নি অবশেষে পুলিশরা আব্রাহামকে মৃত ঘোষণা করে দেয় যেদিন পুলিশরা আব্রাহামকে মৃত ঘোষণা করে দিয়েছিল সেদিন যেন আয়রা তার আয়রাতার মাঝে ছিল না একজন মরে গেছে আরেকজন জীবন মরণের মাঝে ঝুলছে বাড়ির এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে আব্রাহামের চিহ্ন নেই সব জায়গায় আব্রাহাম আছে এগুলো যেন আয়রাতকে কোড়ে কোড়ে খায় আয়রা তো এখন পুরো পাগল খায় না ঘুমায় না মুখে শুধু একটাই কথা আমার আব্রাহামকে আমার কাছে এনে দাও এখনো তার ব্যতিক্রম নেই রাত গভীর হয়েছে এখন আয়রা জানার কাছে বসে আছে বাইরে থেকে বাতাস এসে হালকাভাবে গায়ে লাগছে ওই যে যেদিন পুলিশে আয়রাতকে আব্রাহামের ওই ধুলোমাখা জ্যাকেটটা দিয়েছিল সেটা আয়রাত এখনো তার কাছেই রেখে দিয়েছে আব্রাহাম আর নেই আব্রাহাম মারা গেছে এই কথাটা মানতে আয়রাতে যে কি পরিমাণ কষ্ট হয় তা কেবল আর কেবল সেই জানে আরেতে সবচেয়ে বড় দুঃখ হচ্ছে এইটা যে সে কিনা এতই পোড়া কবালি যে শেষ অবধি সে আব্রাহামের লাশ টাকেও পায়নি 
আর ভাবতে পারছেন এগুলো আইরাত নিজে দুই হাতে মাথার চুলগুলো খামছে ধরে আর থাকতে না পেরে তার পাশে থাকা ফ্লাওয়ার বাসটা তুলে ছুঁড়ে ফেলে আশেপাশে যত কাঁচের জিনিস ছিল সব আইরাত ছুঁড়ে ফেলছে প্রচণ্ড রকমের ভাঙচুর করছে এক প্রকার নিজের দুটো হাতি কেটে শেষ করে ফেলেছে একদম অঝরে কান্না করে যাচ্ছে পাশে থাকা আব্রাহামের ছবিটা হাতে নিয়ে নিজের ওড়না দিয়ে মুছছে আর কান্না করছে জীবনেও আপনার সাথে ঝগড়া করব না জীবনেও রাগ করব না আব্রাম প্লিজ ফিরে আসুন একটা বার আপনি যা বলবেন আমি তাই করব তাই শুনব কোনো ছেলের সাথে কথা বলবো না আপনার কাছ থেকে পালিয়ে যাব না আপনাকে একটা সাইকো বলেও ডাকবো না আপনি যেভাবে বলবেন সেভাবেই থাকবো প্লিজ একটা বার আমার কাছে ফিরে আসুন আমি মরে যাব আপনাকে ছাড়া যখন চলেই যাওয়ার ছিল তাহলে কেন এলেন আমার জীবনে যদি এভাবে মাছ পথে একা রেখে চলেই যাবেন তাহলে কেন এসছিলেন আমার জীবনে হাত যখন ছেড়েই দেওয়ার ছিল তাহলে হাত ধরলেন কেন জীবন তো লাশ বানিয়ে রেখে চলে গেলেন কেন আপনি আপনি ফিরে আসুন না একটা বার আমার পক্ষে যার সম্ভব না এভাবে থাকা আমি আমি আপনাকে খুব বেশি ভালোবাসি আব্রাহাম খুব বেশি ভালোবাসি এই কথা বলেই আয়রাত লুটিয়ে পড়ে নিচে অজ্ঞান হয়ে যায় ঘরের চারিদিকে শুধু কাঁচ আর কাঁচ ছড়িয়ে ছিড়িয়ে পড়ে আছে আর তার মাঝে আয়রাত আব্রাহামের ছবিটা নিচের বুকের সাথে লাগিয়ে নিচে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় হাত দিয়ে গোল গোল করে রক্ত ঝরছে পরের দিন সকাল হয় বেলাও বেশ হয়ে গেছে কিন্তু আয়রাতে তার রুম থেকে বের হওয়ার নাম এনি যেখানে আয়রা সকাল সকাল উঠে পড়ে ইলার ব্যাপারটা কেমন যেন খটকা লাগে তাই সে আয়রাতে রুমে চলে যায় কিন্তু রুমের ভেতর দিকে লক করা ইলার সন্দেহটা যেন আরও কারো হয় চিন্তা লাগছে এবার বেশ আয়রা দিজানি নিজের হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে গেছে কখন কি করে বসে বলা দায় তাই ইলা দরজাতে জোরে জোরে ধাক্কাতে লাগলো যখন দরজা খুলছে না তখন ইলা কয়েকজন স্টাফকে ডাক দেয় তারা এসে দরজা এক প্রকার ভেঙেই ফেলে দরজা ভেঙে ভেতরে যেতেই দেখে আয়রাতে রুমে চারিদিকে কাঁচ আর সে নিচে ফ্লোরে রক্ত মাখা হাত নিয়ে পড়ে আছে ইলা আয়রাতে নাম ধরে চিল্লিয়ে উঠে খুব সাবধানে রুমের ভেতরে গিয়ে স্টাফদের সাহায্যে আয়রাতকে তোলে দ্রুত স্টাফদের রুম পরিষ্কার করে দিতে বলে আর ইলাই দিকে ডাক্তারকে ফোন করে আয়রাতের কাছে ইলাই এগিয়ে যায় গিয়ে দেখে তার হাতে আব্রাহামের ছবি নিজের চোখের পানিগুলো বিসর্জন করে আয়রাতের হাত থেকে আব্রাহামের ছবিটা নিয়ে সরিয়ে রাখে তার হাতের রক্তগুলো শুকিয়ে গেছে ইলা আয়রাতের পাশে বসে পড়ে তার মাথায় হাত বুলাতে থাকে তার কিছু সময় পরেই ডাক্তার আসে উনি এসে আগে আয়রাতের হাতের ব্লাডগুলো মুছে ফেলে হাতের ভেতরে কিছু কাঁচের কণা ঢুকে গিয়েছে সেগুলো খুব সাবধানে বের করে তারপর হাতে ব্যান্ডেজ করে দেয় দেখুন আমি শুনেছি যে আব্রাহাম স্যার আর বেছে নেই মানুষ মরণশীল এটা মেনে নীতি হবে আজ হোক বা কাল হোক মানুষ মরে যাবে হায়াতের মালিক আল্লাহ এখানে আপনি বা আমি কিছুই করতে পারবো না সব মেনে নিতে হবে জানি কষ্ট হয় ওনার তো আর বেশি নিজের হাজব্যান্ডের লাস্টও পায়নি উনি কিন্তু কি আর করার বলুন এভাবে ব্যাঙে পড়লে হবে না এভাবে থাকলে একেবারে পাগল হয়ে যেতে পারে উনি ওনার বেশি একটা সময় লাগবে না কন্ডিশন বেশি ভালো না আপনি আছেন ওনার ছোট বাইরে আছে আব্রাহাম স্যারের কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি দেখুন আজকাল যুগে মানুষ ভালো না জোপ জোপে কোপ মারতে বেশি সময় লাগবে না তাই ওনাকে একটু বোঝান এটা জীবনের শেষ পরিণত না সামনে জীবন অনেক বাকি শুনুন ওনাকে একা একা থাকতে দেবেন না স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করুন নয়তো সব শেষ আমি বেশ কিছু মেডিসিন দিয়ে যাচ্ছি এগুলো সময় মতো খাওয়াবেন আর হ্যাঁ কোনো সমস্যা হলে সবার আগে আমাকে ডাক দেবেন আর মনে রাখবেন আব্রাহাম স্যারের শেষ স্মৃতিগুলো বাঁচিয়ে রাখতে বা টিকিয়ে রাখতে হলে আয়রাত নিয়মকে আবার উঠে দাঁড়াতে হবে আমি আসি ডাক্তার চলে গেলে ইলা তার পেছনে ঘুরে আয়রাতের দিকে তাকায় আয়রাতের দিকে তাকিয়ে এসে অবাক হয়ে যায় কেননা আয়রাত চোখ মেলে তাকিয়ে আছে ইলা আয়রাতের পাশে বসে পড়ে তোকে কিছু বলার নেই আমার আমি জানি তোর উপর দিয়ে ঝড় বইছে এখন কিন্তু এমন তো আর হয় না আয়রাত হাল ছেড়ে দিলে চলবে না আজ নিয়ে বারো দিন আব্রাহাম নেই জানিস আব্রাহামের সবচেয়ে বড় স্মৃতি কি তা হচ্ছিস তুই নিজে তুই নিজে ঠিক হয়ে যা সব ঠিক হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ ইলা এটা বলে নিচে চোখের পানিগুলো কে ফেলতে ফেলতে চলে যায় আয়রা সবই শুনেছে সব বুঝে সে একেবারেই যে পাগল হয়ে গেছে তা না 
কিন্তু আব্রাহামকে ছাড়া তার জীবন অচল সে একটা মুহূর্ত আব্রাহামকে ছাড়া ভাবতে পারে না এভাবেই দিন যাচ্ছে আর চুপচাপ থাকে কথা বলে না কারোর সাথে বেশি আগের যে চঞ্চলতা নিজের মাঝে ছিল এখন তার ছিঁটে ফোঁটাও নেই গম্ভীর হয়ে থাকে একদিকেই তাকে অনেকক্ষণ বসে থাকে মাঝে মাঝে যখন ভালো না লাগে তখন আব্রাহামের ছবি রুমে সব জায়গায় রেখে নিজে তাদের মাঝখানে শুয়ে থাকে রাতে যেন তার এই আব্রাহামকে না পাওয়ার ব্যর্থতা কাজ করে আরও তীব্রভাবে আব্রাহামের ওই হাসি কথা আয়রাতের সাথে ঝগড়া করা বালিশ দিয়ে মারামারি করা আয়রাতকে জ্বালানো সব যেন আয়রাতের কানে এসে বাজে এগুলো যখন মনে পড়ে তখন মনে হয় এর থেকে সে নিচে শেষ হয়ে যাক আব্রাহামের ওই বেবি কেল টাকটা কত দিন হয়ে গেল শোনেন আয়রাত আয়রাত এইগুলোই ভাবছিল রুমে জানলার কাছে বসে বসে তখনই রনিত দৌড়ে আসে আয়রাতের কাছে বরণে স্কুল ড্রেস আপু আপু হ্যাঁ রনিত আয়রাতের গলা চড়িয়ে ধরে কোথায় জ্বর আছে এ কি তোমার গলা ভেঙে গেছে না ঠিক আছে স্কুল যাচ্ছি হ্যাঁ দাদুমনের নিয়ে যাচ্ছে আয়রাত আমি রনিতকে স্কুলে দিয়ে যাই তুই বাসায় থাক যাও এই বলে ইলার রনিত গাড়ি দিয়ে স্কুলে চলে যায় আয়রাত আগের মতোই জানলার কাছে বসে থাকে সময় যাচ্ছে কিন্তু আয়রাত আব্রাহামের ভাবনাতেই মগ্ন তার প্রায় আধা ঘন্টা পর নিচে হলরুমে কোনো কিছু ভাঙচুরের আওয়াজ আসে আয়রাতের ভাবনাতে ছিঁদ ঘটে যার ফলে সে চমকে ওঠে আয়রাত কপাল কুঁচকে তাকায় কারো পায়ের আওয়াজ স্পষ্ট আয়রাত উঠে তার রুমের বাইরে যেতে ধোবে তার আগে আয়রাতের রুমে কেউ একজন আসে আয়রাত কপাল কুঁচকে শীতকে তাকিয়ে থাকে সে কিছু একটা বলতে যাবে তার আগে ব্যক্তিটি তার মাথা থেকে কালো কাপড়টা সরিয়ে ফেলে এই রায়হান না রায়হানকে দেখে আয়রাত ভূত দেখার মতো চমকে যায় আপনি এখানে আব্রাহাম তো নেই তাই আমাকেই আসতে হলো মানে মানেটাকে এখনো পরিষ্কার করে বলতে হবে তোমাকে তুমি জানো না যে কেন এখানে এসেছি আমি বলছি না ভালোবাসি তোমাকে এখন তুমি আমার দেখ তুই আমার চাচা চাচিকে মেরেছিস কিছু বলি কেননা তোর মা এসে তোর প্রাণ ভিক্ষা চাইছিল আব্রাহামের কাছে এখন তুই যদি কিছু করিস তো আমার থেকে খারাপ আর কেউ হবে না তুমি তুমি আমার কি করতে পারবে কিছুই না বের হয় এখান থেকে তোমাকে না নিয়ে বের হবই না এই বলে রেহান আয়রাতের দিকে এগুতে থাকে আর আয়রা ছুটে দরজা থেকে চলে যায় কিন্তু রেহান এসে আয়রাতের বাহু ধরে টান দেয় আয়রাত রেহানকে এক ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দেয় আয়রাতের পাশে একটা কাঁচের বোতল ছিল রেহানের কাছে থেকে বাঁচার জন্য আয়রাত পাশে থেকে তা নিয়ে অর্ধেক পাড়ি দিয়ে ভেঙে আর অর্ধেক রেহানের দিকে তাক করে ধরে রায়হান তবু আয়রাতের দিকে এগুলো আয়রাত রায়হানের হাত বরাবর একটা খাওয়া দিয়ে দেয় রায়হানের হাত কেটে যায় সে তার এক হাত দিয়ে আরেক হাত চেপে ধরে ব্যথায় কুকড়ে ওঠে এই তো সুযোগ আয়রাত রুমে দরজা খুলে বাইরে এসে দরজার পেছন দিক দিয়ে লাগিয়ে দেয় দৌড়ে নিচে নেমে আসে আয়রাত বাইরে এসে দেখে একটা কার্ডও নেই তাহলে সব গেল কোথায় এখন আয়রাত কি করবে কি করবে না কিছুই ভেবে পাচ্ছে না আর হলরুমে এসে মনে পড়েছে যে সে তার ফোনটা ভুলে রুমেই রেখে এসেছে পুলিশে ফোন দিবে কিভাবে এখন আয়রাত সারা বাড়িতে ছোটাছুটি করছে তখনই আয়রাতের মনে পড়ে যে আব্রাহাম তার অন্যান্য রুমগুলোতে একটা করে হলেও গান সব সময় রেখে দিত আয়রাত দৌড়ে গিয়ে আব্রাহামের অন্য আরেক রুমে চলে যায় এখানে আব্রাহামের সব পুরনো জিনিসগুলো রাখা আয়রা দ্রুত রুমের সব জায়গাগুলো খুঁজতে লাগলো কাবার্ডে সব জায়গায় তড়িঘড়ি করে রিভলভার খুঁজে চলেছে কিন্তু কিছুই পাচ্ছে না এতক্ষণে উপরে রায়হান এক লাথি দিয়ে দরজা ভেঙে ফেলেছে সে আয়রাতের নাম ধরে চিল্লাচ্ছে আর নিচে নামছে কিন্তু এইদিকে তো আয়রাত ভয়ে শেষ আয়রাত আব্রাহামের যে পুরনো একটা রুম ছিল সেখানে একটা কোনোতে লুকিয়ে পড়ে ভয়ে কেঁদে একাকার হয়ে গেছে সে আয়রাত ও আয়রাত হাই হাই কত মেয়ের সাথেই না থেকেছি কিন্তু তুমি আলাদা কি যে করে দিলে না আমার উপর এখন তোমাকে ছাড়া আর কাউকে ভালোই লাগে না আমি জানি তুমি এখানে কোথাও লুকিয়ে আছো অযথা আমার সাথে লুকিচুটি খেলো না তো জলদি সামনে আসো আয়রাত আয়রাত রায়হান এগুলো বলছে আর আয়রাতের দিকে এক পা এক পা করে এগুচ্ছে আর আয়রাতার ভয় ততই বেড়ে চলেছে রায়হান অন্যদিকে চলে যেতে ধরে কিন্তু ভাগ্য খারাপ আয়রা যে রুমে লুকিয়ে ছিল তখনই সেই রুমের কোনো একটা ভারী বস্তু আপনা আপনি জোরে শব্দ করে নিচে পড়ে যায় রায়হান শব্দের ধারা অনুসরণ করে সেদিকে তাকায় মুখে ফুটে ওঠে শয়তানি হাসি এই তো পেয়ে গেছে আয়রা পালিয়ে যাবে কোথায় রায়হান দ্রুত ভাই সেদিকে যেতে ধরে রুমের ভেতরে চলে যেতে আয়রাত উঠে দাঁড়িয়ে একদম রায়হানের সামনে চলে যায় রায়হানের দিকে আয়রাত রিভলভার তাক করে ধরে বাকি সময় মতো রিভলভারটা পেয়ে গিয়েছিল তখন আয়রাত রিভলভার তার দুই হাত দিয়ে চেপে ধরে রায়হানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে নিজের রূপেই তো মেরে ফেলেছ আর কত মারবে খবরদার সামনে এগোবি আমি কিন্তু শুট করে দিব ও আচ্ছা তাই কিন্তু আমি তো এগোবই 
রায়হান আয়রাতের দিকে এগোতে ধরে কিন্তু আয়রাতে এবার তার চোখ মুখ সব খিঁচে বন্ধ করে আঙুল দিয়ে রিভলভারের ট্রিগারে চাপ দেয় বাতাসের বেগে একটা বুলেট বের হয়ে একদম রায়হানের বাহু বরাবর লাগে রায়হান রাগে দত কটমট করে আয়রাতের দিকে যেতে তুলে আয়রাত তার চোখ খিঁচে বন্ধ করে আরও একবার ট্রিগারে চাপ দেয় আরেকটা বুলেট গিয়ে রায়হানের বাহুতে লাগে রক্তে সব ভিজে গেছে রায়হান নিচে বসে পড়েছে তার বাহু চেপে ধরে আর আয়রাত ভয় পেয়ে চিল্লিয়ে তার হাত থেকে রিভলভারটা নিচে ফেলে দেয় নিজে দুই হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরে জীবনে এই প্রথম আয়রাত কাউকে শুট করেছে এখন যেন সে কাঁপছে আয়রাত দৌড়ে রুম থেকে বের হয়ে আবার দরজা পেছন থেকে লাগিয়ে দেয় আয়রাত দৌড়ে বাইরে এসে পড়েছে মেয়েরা অনেক ভয় পেয়ে আছে আয়রাতের এত চোরে ছুঁড়ার কারণে একটা টেবিলের সাথে তার পায়ে হোঁচট খায় ব্যথায় চোখ মুখ কুঁচকিয়ে ফেলে পায়ের আঙুল একদম কেটে ভর্তা হয়ে গেছে আয়রাত একটু থেমে তার এক হাত দিয়ে পায়ের আঙুল চেপে ধরে আয়রা তার পেছনের দিকে তাকায় রায়হানকে যেই রুমে লক করে দিয়ে এসেছে সেই দরজাতে আবার জোরে জোরে চাপড় পড়ে রায়হান ধাক্কাচ্ছে আয়রা তার কোনো উপায় না পেয়ে দ্রুত উপরে নিজের রুমে চলে যায় গিয়ে দেখে বিছানার উপরে নিজের ফোনটা রাখা আয়রা দ্রুত সেখানে যায় গিয়ে তড়িখড়ি করে ফোনটা নেয় হাত কাঁপছে আর ক্রমাগতভাবে ওই রুমে দরজাতে রায়হান একের পর এক ধাক্কা দিয়েই যাচ্ছে ভাগে শুট করা হয়েছে ওর দুই বাহুতেই তাই ব্যথায় বাইরে আসতে পারছে না আয়রা তার এক হাতের উল্টো বাস দিয়ে বারবার নিজের চোখের পানি মুছে আর ফোন দিচ্ছে আয়রা সবার আগে রাশেদকে ফোন দেয় রাশেদ তার বাসায় ছিল কেননা অফিস নেই আর আগুন লাগার পর অফিসের সব কিছু আবার নতুন করে ঠিক করা হচ্ছে এই সময় কে ফোন দিল এই ভেবে রাশেদ ফোনটা রিসিভ করে রিসিভ করতে অপর বাস থেকে তড়িখড়ি করে বলে উঠে রাশেদ রাশেদ প্লিজ জলদি আসো আমার আমার খুব ভয় লাগছে যে কোনো সময় ও এসে পড়বে এখানে প্লিজ জলদি আসো ম্যাম কি হয়েছে ম্যাম আপনি আপনি ঠিক আছেন তো কি আসবে কি হয়েছে রাইন রাইন উঠ করে আমার বাসা এসে পড়েছে আমার ওকে ভালো লাগছে না আমি না ওকে শুট করে দিয়েছি হোয়াট তো আমি কি করতাম ও অসভ্যতা আমি করতে চাইছিল আমাকে নাকি নিয়ে যেতে এসেছে আমি আমার রুম থেকে পালিয়ে অন্য রুমে যাই তারপর সেখানে আব্রাহামের জ্যাকেটের পাশে একটা রিভলভার পেয়েছি তো আই জাস্ট শুট হিম বাহুতে করেছি ভুল করছেন আপনি মামা মানি ওই হারামি মাথা বরাবর শুট করা উচিত ছিল ম্যাম আপনি রুম লক করে থাকুন আমি জাস্ট দু মিনিটে আসছি আয়রাত ফোন কেটে দেয় নিচে ধপ করে বসে পড়ে হাত দিয়ে কপালে এসে পড়া চুলগুলোকে পেছনে ঠেলে দেয় তখনই নিচে আবার দরজা ধাক্কানোর শব্দ আসে আয়রাত তার হাত পা কুড়িয়ে বসে থাকে তার প্রায় কিছুক্ষণ পরে নিচে বেশ কিছু মানুষের সমাগম বোঝা গেল আয়রাত জানলা দিয়ে অঙ্কি দিয়ে দেখে পুলিশরা গাড়ি থেকে নামছে আর তাদের সাথে রাশে দোয়া আছে তারা সবাই মিলে বাড়ির ভেতরে ঢুকছে আয়রাত এটা দেখেই দৌড়ে রুমের বাইরে বের হয়ে পড়ে নিচে যে দিয়ে রাশেদের সামনে পড়ে আর রাহেন তার মতো করেই দরজা ধাক্কাচ্ছে ম্যাম ঠিক আছে আপনি পুলিশ অফিসারদের আর কিচ্ছু জিজ্ঞেস করতে হলো না কেননা রায়হান যেই হারে দরজা ধাক্কাচ্ছে তাদের বোঝা যাচ্ছে যে সে সেই রুমের ভেতরেই রয়েছে আয়রাত পাশে থাকা একটা চেয়ারে বসে পড়ে পায়ের আঙুল সহ পা অনেক টুকুই কেটে গিয়েছে চন্দ্রনায় যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে পা পুলিশ অফিসাররা গিয়ে রায়হানকে কিছুটা রক্তাক্ত অবস্থায় পায় রায়হানের হাতগুলো পেছনে নিয়ে হ্যান্ডকাফ লাগিয়ে দেয় তারপর টানতে টানতে বাইরে নিয়ে আসে তুই এর আগে দু দুটো মার্ডার করেছিস তারপরও কেস কমিটি এর জন্য বেশি ছাড়বে না সে পুলিশরা চলে যায় রায়হানকে ছেলে ভরা হয়েছে রাশেদ বাড়ির সবগুলো গার্ডার স্টাফকে আচ্ছা মতো ঝাড়ি মেরে দেয় কতগুলোকে তো সৌজা চাকরি থেকে বেরো করে দিয়েছে বাড়িতে এত বড় একটা কান্ড হয়ে গেল আর সবগুলো কি ঘস কাটতে গিয়েছিল নাকি ওদিকে ইলার রনিতকে নিয়ে বাসায় এসে পড়ে বাড়ির বাইরে হাতগুলো পুলিশকে দেখে ইলার বুকটা থক করে উঠে সে রনিতকে নিয়ে দ্রুত বাড়ির ভেতরে যায় গিয়ে দেখে রাশেদ বসে আছে আর আয়রা তার অবস্থা বেশি ভালো না আয়রা কি হয়েছে বাইরে এরা কেন আর তোর পা কিভাবে কাটলো কি হয়েছে রাশেদ আসলে কিছু না কিছু হয়নি প্লিজ আর একটা কিছু আমাকে জিজ্ঞেস করো না আমি কোনো बोमी সরি আমি আগে আসতাম কিন্তু আমি লন্ডনে ছিলাম আর আমার ফ্লাইট মিস হয়ে গিয়েছিল 
আমি জানি এখন আব্রাহাম কোথায় আছে তো ও আছে ও যায়নি কোথাও আর যাবেও না রাশেদ ওয়ানকে ধরে সোফাতে বসিয়ে দেয় আরে তো আব্রাহামের নামে কিচ্ছু বলবে না কারণ ও বিশ্বাসী করে না যে আব্রাহাম মারা গেছে অতঃপর রাশেদ ওয়ানকে সব খুলে বলে আর সব শুনে ওয়ানের চেয়ে দুনিয়া ঘুরে গেল এটা হতেই পারে না এগুলো কিভাবে সম্ভব নিজেকে শান্ত করুন আরে সেখানে আর বসে থাকতে না পেরে উঠে নিচে রুমে চলে আসে এসে আব্রাহামের ওই নেভি ব্লু জ্যাকেটটা যেটা খাঁ থেকে পাওয়া গিয়েছিল সেটা বের করে নিজের বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে আবার হাওমাও করে কেঁদে দেয় আব্রাহাম আপনি যদি আজকে থাকতেন তাহলে আজ আজ আমার সাথে এগুলো কিছুই হতো না না রায়ান এখানে আসার সাহস পেত আর না এত কিছু হতো আপনি কোথায় চলে গেলেন আমার যার ভালো লাগে না আপনাকে ছাড়া হয়তো আমার কাছে আবার ফিরে আসুন আর নয়তো আপনি যেখানে আছেন আমাকেও সেখানে নিয়ে চলুন আমার দম বন্ধ হয়ে আসে আমি পারবো না আপনাকে ছাড়া থাকতে আব্রাহাম এভাবেই একটা বেলা কেটে যায় রাশে চলে যায় ইলাকে বলে ও নিজে অনেক কান্নাকাটি করছিল ইলাকে জড়িয়ে ধরে অবশেষে ইলাও তাকে বুঝিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেয় এর মাঝে একবার গিয়ে আয়রাতকে জোর করে ফ্রেশ হতে পাঠিয়েছে আয়রাত সব সময়ের মতো জানলার কাছে দুই পাক গুটিয়ে বসেছিল ইলা খাবার নিয়ে যায় কিন্তু আয়রাত খায় না আয়রাত আজ তখনকার পর থেকে আর নিচেই নামেনি রনিত ইলার সাথেই ঘুমায় সে ঘুমোচ্ছে আর ইলা এদিকে তার রুমেই পায়েছেরি করে যাচ্ছে চোখেনি ঘুম ইলা ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখে রাত বাজে দুটা পঁয়ত্রিশ মিনিট না জানি আয়রাত এখন কি করছে ঘুমায় তো একটুও না ইলা আর থাকতে না পেরে আয়রাতের রুমের দিকে হাঁটা ধরে ইলে গিয়ে দেখে রুমে দরজাটাও চাপানো ঠিকভাবে লাগায়নি ইলা রুমের ভিতরে গিয়ে দেখে আয়রাত নেই ইলা সামনে হাঁটছে আর আয়রাতকে খুঁজে চলেছে ওয়াশরুমে গিয়ে দেখে সেখানে নেই করিডোরে গিয়ে দেখে সেখানেও নেই তাহলে গেল কোথায় হঠাৎ করে হাসির আওয়াজ কানে আসে ইলার ইলা কপাল কুঁচকে দেখায় খেয়াল করে দেখে যে আরেক রুমের ভেতর থেকে আওয়াজ আসছে ইলা সেই রুমে যায় আর চেদি যা দেখে তাতে ইলা যেন আরেক দফা ভেঙে যায় আয়রাত কাভার থেকে এক এক করে আব্রাহামের সব কাপড় চুপড় বের করেছে রুমের এমন কোনো জায়গা ফাঁকা নেই যাতে আব্রাহামের কাপড়গুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে নেই গাদা গাদা খালি কাপড় আর তার মাঝে আয়রাত বসে আছে আয়রাতের জামার উপর দিও আব্রাহামের জ্যাকেট মানে আয়রাত আব্রাহামের জ্যাকেট পরে বসে আছে একদম বাচ্চাদের মতো লাগছে দেখতে হাতে আব্রাহামের ঘড়ি আয়রাত বসে বসে কাপড়গুলো মেলে মেলে দেখছে ইলা যে রুমে এসেছে তার থেকে আয়রাতের কোনো খেয়ালই নেই আয়রাত কিছুটা হাসছে যেন আব্রাহামের এই জিনিসগুলোতেই সে নিজে সর্বস্ব খুঁজে পাচ্ছে আয়রাত আরেকটা জ্যাকেট নিয়ে নিচের উপরে মেলে দেয় আয়রাত দাদি দাদি এসো দেখো না আব্রাহামের কতগুলো কাপড় আমি গুনেও শেষ করতে পারিস না আর দাদি দেখো এগুলোতে আব্রাহামের গায়ের গন্ধ লেগে আছে আব্রাহামের বডির স্মেল লেগে আছে এগুলো আমার কাছে থাকলে মনে হয় আমার আব্রাহামও আমার কাছে আছে দেখো না আব্রাহামের স্মেল পাওয়ার যায় ইলা আয়রাতের এমন দশা দেখে কিনতে দেয় দাদি দেখো এই যে এই যে আমাদের বিয়ের ছবি আব্রাহামকে কত সুন্দর লাগছে তাই না আমি জানি তো আমার আব্রাহামকে সুন্দর লাগে আচ্ছা দাদি বিয়েতে তো আমরা আজ জীবন একসাথে বেঁধে গিয়েছিলাম তাই না তাহলে আব্রাহাম বাঁধন ভেঙে চলে গেল কেন আমি কি ভুল করেছি আমি কি কম ভালোবাসতাম না কেউ কে আয়রাত এমন পাগলামি গুলো করিস না উঠে আয় না আমি যাব না বললাম না কাপড়গুলোতে আব্রাহামের ছোঁয়া লেগে আছে আমি ওকে ছেড়ে যাব না আব্রাহাম শুধুই আবার আয়রাত আয়রাত একের পরে কাপড় দেখছিল পাগলের মতো করে হঠাৎ সে থেমে যায় নিজের গা এলিয়ে দেয় চোখের পানিগুলো মুক্তর মতো চিকচিক করছে দাদি কখনো কিছুই চাইনি আমি তোমার কাছে আজ চাচ্ছি আমাকে দেবে একবার বলে তো দেখ আমাকে মেরে ফেলো প্লিজ আমাকে মেরে ফেলো কারণ এই সব আমাকে বাঁচতে দেবে না তিলে তিলে শেষ করে দেবে আমাকে আমার কাছে মনে হয় কেউ আমাকে কেটে তাতে মরে ছিটিয়ে দিয়েছে যেন আমি ছটপট করতে করতে মরি আমার যে কেমন লাগে আমি বলতে পারব না আমার ঘুম আসে না বিছানাতে যখন ঘুমোতে যাই তখন পাশের জায়গাটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে আমি সেখানে হাত দিয়ে দেখি কিন্তু কই আমি তো আমার আব্রাহামকে সেখানে পাই না আমি আয়নার সামনে দাঁড়ালেই আগে আব্রাহাম এসে আমাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরত কিন্তু এখন আর কেউ আমাকে জড়িয়ে ধরে না আমি এখন আর কাউকে আমাকে চকলেট এনে দেওয়ার কথা বলতে পারি না এটা ওটার জন্য বায়নাও ধরতে পারি না কেউ আমাকে নিয়ে এখন আর হুটহাট বাইরে বের হয় না আব্রাহামের দেওয়ার নামগুলো ধরে এখন সে আমাকে আর ডাকে না আমি তো মানুষ আমারও তো কষ্ট হয় তুমি বোঝো আমি যখন মরার কথা বলি আমাকে থামিয়ে দাও তোমরা 
আমার যে কেমন লাগে বোঝো তোমরা কেউ বোঝো না যে হারাই সে বোঝে আমি হারিয়েছি ছোট থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত আমার জীবনে কিছুই থাকেনি সবাই আমাকে রেখে চলে যায় আব্রাহামও চলে গিয়েছে যাকে নিজের জীবনের থেকেও বেশি ভালোবাসতাম দিন শেষে কিনা সেই নেই মরার কম চেষ্টা করেছি কতবার কতবার সুইসাইড করতে গিয়েছি বাচ্চাবে পানি ভর্তি করে ডুবে থেকেছি যেন শ্বাস আটকে মরে যাই অন্ধকার রুমে নিজেকে একদম একা করে রেখেছি যেন ভয় পেয়ে মরে যাই ছাদের একদম কিনারায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছি যেন ওপর থেকে নিচে পড়ে মরে যাই কাজ দিয়ে হাত কেটেছি ফ্যানের দিকে তাকিয়ে থেকেছি বিষ খাওয়ার কথাও মাথায় এসছে কি না করেছি বলো কি না করেছি আমি আব্রাহামের কাছে চলে যাব আমি আব্রাহামকে ছাড়া বাঁচতে পারব না আমি বের হতে চাই এই মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে কিন্তু পারি না সব জায়গায় শুধু আব্রাহাম আব্রাহাম আর আব্রাহাম আব্রাহাম এখন আমার স্মৃতিতে আছে কিন্তু আমার কাছে নেই আমার পাশে নেই আমি ওকে দেখতে পারি না হাত দিয়ে ছুঁতে পারি না ওকে ছাড়া এখন আমি একটা জীবন্ত লাশ আর এই কথাগুলো বলেই চুপ হয়ে যায় কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে বসে থাকে তারপর আবার চোখগুলো বন্ধ রেখেই বলে ওঠে দাদি যাও আর দাদি প্লিজ তোমার রুমে যাও আমাকে একা থাকতে দাও আমার মাথা ব্যথা করছে অনেক এই কথা বলে আয়রাজ সেখানেই শুয়ে পড়ে ইলা মাথা নিচু করে এসে পড়ে ইলা নিচে হলরুমে আসে এসে সবার আগে চোখে পড়ে আব্রাহামের হাস্যচল মুখের একটা ছবি ইলা তা হাতে নিয়ে কেঁদে দেয় নিজের আচল দিয়ে চোখ মুছছে আর পিলাপ পাচ্ছে দাদু ভাই রে কোথায় চলে গেলি তুই এখানে যে আমরা কেউ ভালো নেই তোকে ছাড়া তোর আয়রা তো তোকে ছাড়া এক বদ্ধ পাগল হয়ে গেছে এভাবেই সেই রাত কেটে যায় ফজরের আজান দিলে ইলা নামাজ পড়ে বাইরে আসে রান্নাঘরে টুকটাক কিছু শব্দ পেয়ে ইলা সেদিকে এগিয়ে যায় গিয়ে দেখে আয়রাত রান্নাঘরে হাতে ছুরি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এটা দেখে ইলার চোখগুলো বড় বড় হয়ে গেল ইলা দ্রুত আয়রাতের কাছে যায় ইলা কিছু বলতে যাবে তার আগেই আয়রাত বলে চিন্তা করো না মরবো না মরার জন্য ছুরি হাতে নিয়ে নি আমি সবজি কাটবো তাই বাড়িতে কত স্তাব আছে ওরা থাকতে তুই কেন করবি ইলার কথা শুনে আয়রাত মলিন হেসে তার কাছে যায় আব্রাহাম থাকাকালে সে রান্নাঘরে আসতে বারণ করত আর এখন তুমি করছো বের হয়ে আয় স্টাব করে দিবে না নিজের হাতেই বানাই ইলা না করে না আয়রাতকে থাক এতে শুধু একটু ভালো লাগে ওর আয়রাত রান্না শেষ করে টেবিলের উপরে রাখে আয়রাত যখন টেবিলের খাবার রাখতে যায় তখন আব্রাহামের চেয়ারটা আয়রাতের চোখে তীর্যকভাবে বাঁধে আব্রাহাম সব সময় এই চেয়ারেই বসত এখনও আয়রাতের মনে হচ্ছে যে যেন আব্রাহাম সেই চেয়ারেই বসে বসে আয়রাতের দিকে তাকিয়ে আছে ইলা রনি তার আয়রাত এসে টেবিলে বসে আজ কত দিন পর তারা একসাথে বসে বসে খাচ্ছে কিন্তু তবু ফাঁকা আব্রাহামের জায়গাটা ফাঁকা মানুষটা আজ নেই আয়রাত মাথা নামিয়ে আস্তে আস্তে খাচ্ছিল হঠাৎ টুপ করেই তার চোখ দিয়ে পানি পড়ে যায় হাফ খেয়ে আয়রাত উঠে চলে যায় রান্নাঘরে গিয়ে জোরে জোরে ধম ছাড়ছে নিজে চোখের পানিগুলো মুছে ফেলে আয়রাত এসে আবার হলরুমে বসে তারপর কি যেন একটা ভেবে রাশেদকে ফোন দেয় তবে রাশেদকে ফোন দিতে আয়রাত যা শুনে তাতে আয়রাতের মাথায় আগুন না শুধু একদম আগুনের জোয়ালামুখে ফেটে পড়ে আব্রাহামের অফিস নিলামে উঠেছে হ্যাঁ আব্রাহামের অফিসের চার ভাগের এক ভাগ নিলামে উঠেছে রাশেদ আর সকাল থেকে এগুলো ঝামেলাতে পড়ে রয়েছে আর যখন আয়রাত তাকে ফোন দেয় তখন রাশেদ আয়রাতকে এই কথাই বলে আর আয়রাতে তো এটা শুনে মেজা চাষও চল্লিশ হয়ে গেছে আয়রাত আর কিছু না বলে সোজা গাড়ির চাবিটা হাতে নিয়ে বাড়ির বাইরে এসে পড়ে রাগে মাথা ফেটে যাচ্ছে তার আব্রাহামের অফিসের এক ভাগ নিলামে উঠেছে লাইক সিরিয়াসলি তীব্রভাবে গাড়ি ড্রাইভ করে যাচ্ছে আয়রাত প্রায় বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট পর গাড়ি এসে আব্রাহামের অফিসের সামনে থামে আয়রাত গাড়ির দরজাটা ঠাস করে লাগিয়ে দেয় আয়রাত ভেতরের দিকে হাঁটা দেয় কিছু দূর যেতেই দেখে অফিসের সামনে বেশ কিছু লোক বসে আছে সারিবদ্ধভাবে আর তাদের সবার সামনেই দুই তিনজন লোক দাঁড়িয়ে আছে আয়রাতকে দেখতে পেরে রাশেদ তার কাছে আসে আয়রাত কাউকে কিছু না বলে সোজা সামনে চলে যায় বন্ধ করুন এই সব কিছু কি হচ্ছে এখানে আয়রাতের চিলানোতে সবাই তার দিকে তাকায় তাকে দেখে একজন লোক এগিয়ে আসে লোকটি আজাদ রহমান অর্থাৎ যে এই নিলাম তুলেছেন আর কি কে আপনি আর এখানে কি চাই কে আমি যার অফিসকে নিলামে তুলছেন তার বউ আমি আর এগুলো কি হচ্ছে বিনা কারোর পারমিশনে আপনার সাহস কি করে আব্রাহামের অফিসের অংশ নিলামে তোলার আমাদের কাছে পুলিশের পারমিশন আছে তাই না পারমিশন তো সেটা পুলিশকে মোটা অঙ্কের টাকা ঘুষ খাইয়ে তো আমিও নিতে পারব দেখুন আর কেউ কিছু বলতে যাবে তার আগে কিছু পুলিশ অফিসার আসে তারা আসতে আজাদ বলে উঠে 
স্যার দেখুন আমাদের কাছে আপনার পারমিশন থাকা সত্ত্বেও উনি এসেছে আমাদের কাছে বাধা দিচ্ছেন মিসেস আইরা হোয়াট দেখুন আসলে কিসের ভিত্তিতে আপনারা নিলামে তুলেছেন দেখুন অফিসে আগুন লেগেছিল আর যে অংশে আগুন লেগেছিল সেখানে কেউ কাজ করে না কেবিনগুলো পড়ে আছে তবে আগুন লাগলেও সেখানে প্রায় লক্ষ লক্ষ টাকা পাওয়া গেছে সেই টাকাগুলো অবৈধ অবৈধ রাইট তো আগে আপনি আমাকে এটা বলুন যে পুলিশ তো আপনি হয়ে গিয়েছেন কিন্তু খাবার খেয়ে নাকি গরুর ঘাস খেয়ে হয়েছেন কোনটা এক্সকিউজ মি এক্সকিউজ মি মাই ফুড তো এই যে আপনি বলছেন না যে অবৈধ টাকা পাওয়া গেছে সত্যি কথা বলতে এমন টাকাগুলো আপনার বাড়ির তলাশি করলেও পাওয়া যাবে তো অযথা এত প্যাচ লাগানো বন্ধ করুন মিস্টার আজাদ আপনাকে কত লক্ষ টাকা দিয়েছে নাকি কোটি দিয়েছে কোনটা হ্যাঁ আমি তার থেকেও ডাবল দেবো আপনাকে আপনি এখনই আমাকে মিস্টার আজাদের বাড়ির নিলামে তোলার পারমিশনটা দিয়ে দিন আপনি কে আব্রাহাম কেমন মানুষ ছিল বা কোন জগতের মানুষ ছিল তা আপনি আমি সবাই জানি এখানে নতুন করে বলার কিছুই নেই কিন্তু তাই বলে আব্রাহাম কোনো ইলিগ্যাল কাজ করবে তার প্রশ্নই আসে না টাকারই অফিস অফিসে টাকারই কাজ করা হয় তো টাকা পাওয়া যাবে না আশ্চর্য তো মানলাম যে কেবিনগুলোতে আগুন লেগেছিল সেখানে কোনো কাজ করা হয় না তাই বলে টাকা থাকবে না এমন কোনো কথা আছে নাকি আর নিলামে তো আর নিলামে তো ওই কেবিনগুলোই তোলা হয়েছে তাই না আসলে ম্যাম আচ্ছা আমরা সব আগের মতন করে দিচ্ছি কোনো নিলাম টিলাম হবে না সব বন্ধ হ্যাঁ যত তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দেবেন এই সব তত তাড়াতাড়ি আমাদেরই ভালো আর একটা কথা এখানে না এখনো এমন কোনো বিজনেসম্যান তৈরি হয়নি যে কিনা আব্রাহামের অফিসের অংশ তো দূরে থাক অর্ধেক অংশ কিনে নিতে পারবে এখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চেহারা কি দেখছেন যান এখান থেকে যান সবাই সেখান থেকে চলে যায় আর নিজেও চলে আসতে নেবে তখন পুলিশ অফিসার ডাক দিয়ে ওঠে ম্যাম আরত পেছনে ঘুরে তাকায় ম্যাম সরি টু সে বাট আব্রাহাম স্যার তো এখন আর নেই তাহলে ওনার এই অফিস আর আন্ডারগ্রাউন্ড বা এই এত সব কিছু কিভাবে কি সেই মাথা ব্যথা আপনার না আমার আর হ্যাঁ আব্রাহামের আয়রাত এখনো মরেনি বেঁচে আছে এই বলেই আয়রাত সেখান থেকে এসে পড়ে আয়রাত যখন বাইরে আসে তখন রাশে তার দিকে তাকিয়েছিল কি হলো ম্যাম সত্যি বলতে আমি এটা সামলাতে পারতাম না একদম সিচুয়েশন বিগড়ে যেত কিন্তু আপনি হয়েছে আমি বাড়ি যাচ্ছি আর যত জলদি সম্ভব ওই পুড়ে যাওয়া কেবিনগুলোকে দ্রুত ঠিক করো আর হ্যাঁ কাল সকালবেলা অফিসের যত পেন্ডিং ফাইল আছে সব কটা আমার বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসবে এখন থেকেই কাজ করা দরকার নেই অফিস আগে সম্পূর্ণরূপে ঠিক হোক তারপর আপাতত আব্রামের ফাইলগুলো বাসায় পৌঁছে দিও জি ম্যাম আচ্ছা তখনই একজন ড্রাইভারকে আয়রাতে চোখে পড়ে সেও দিয়ে দ্রুত কিছুটা লুকিয়ে অফিসারের পেছনের রাস্তা দিয়ে বের হয়ে গেল আয়রাতের কাছে ব্যাপারটা কেমন যেন বাদল এই সেই ড্রাইভারটা যে রাহেনের সাথে জড়িত ছিল তবে আয়রাত তা জানে না আর নাই রাশেদ জানে রাশেদ জি এই যে মাত্র যে ড্রাইভার গেল ওকে আগে তো দেখিনি ব্যামোর নাম নাফিস নতুন ড্রাইভার ও আচ্ছা এই বলেই আয়রাত গাড়িতে উঠে পড়ে তারপর ড্রাইভ করে বাড়িতে এসে পড়ে বাড়ি এসেই দেখে ইলা গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে এবারে দাঁড়িয়ে আছো যে কি হয়েছে তুই তখন ওভাবে চলে গেলি কিছু না বলি কি হয়েছে আগে তুই বল একটা কথা কি জানো মানুষ টাকা চেনে এই কাগজের তৈরি নোটগুলো মানুষের ইমান পর্যন্ত কিনে নিতে পারে টাকার থেকে বড় আর কিছুই না কিচ্ছু না কথাগুলো তেতো হলেও সত্য আর সত্য সবসময় তেতোই হয় মানে তুই রেগে আছিস যার উপর রাগ করতাম সে মানুষটাই যখন আমার কাছে আর নেই তখন রাগ করে আর কি হবে বা কি নিয়ে করব রাগ বলো ভেতরে চল এভাবেই সেই দিনটা চলে গেল পরের দিন সকালে একজন গার্ড এসে আয়রাতের বাসায় অফিসের সব ফাইলগুলো দিয়ে যায় আয়রা সব ভালোভাবে ফাইলগুলো দেখে আয়রাতের জানা মতে এখানে এখন কোনো গর্ব নেই আর আব্রাহাম কখনোই আয়রাতকে না জানিয়ে এই কিছু করত না সেটা অফিসের কাজ হোক বা কোনো ডিল সাইন করতে হোক না কেন সব ব্যাপারই আয়রাতে জানা থাকতো আর এইটাই যেন আয়রাতের জন্য প্লাস পয়েন্ট হয়ে গেছে আয়রাত ফাইলগুলো যখন ওলট পালট করে দেখছিল তখন তাদের মাঝখান থেকে আব্রাহামের ওই সিগনেচার পেনটা বের হয় যাতে আব্রাহাম সবসময় সাইন করত আয়রা তা হাতে নিয়ে দেখে মুচকি হেসে ওঠে আব্রাহাম যেভাবে পেন ধরত সেভাবেই ধরা ট্রাই করে কিন্তু পারে না বেশ কয়েকবার ট্রাই করতে করতে হয়ে যায় একদিন যে আয়রাত অফিসে আব্রাহামের কোর্ট সাইন করা পেন এইসব নিয়ে আব্রাহাম পার্ট টু হওয়ার ট্রাই করছিল হঠাৎ করেই তার সেই দিনের কথা মনে পড়ে যায় আয়রাত তার আনমনেই হেসে ওঠে 
আর এটা ক্ষীণ দম ছেড়ে ফাইলগুলো নিয়ে বসে পড়ে একটার পর একটা ফাইল চেক করে যাচ্ছে তো করেই যাচ্ছে ওঠা নাম নেই নেই হাত ব্যথারও নাম বেশ সময় পার হয়ে যায় কিন্তু আয়রাত তার রুম থেকে বের হয় না আয়রাত বের হচ্ছে না দেখে ইলা আয়রাতের রুমে যায় গিয়ে দেখে আয়রাত বসে বসে ফাইল দেখছে চোখে চশমা আয়রাত হ্যাঁ এসো কি করিস কাজ করি অফিসের কাজ অফিসের কাজ হ্যাঁ আসলে অনেকগুলো ফাইল পড়েছিল তো ভাবলাম আমি সব করে দিই তাই রাশিদকে বলে এসেছিলাম তাই ফাইলগুলো দিয়ে গেল হুম মনমার হয়ে বসে থাকার চেয়ে ভালো কাজে ব্যস্ত থাক হুম একটা কথা বলবো হুম তোকে আব্রাহামের মতন লাগছে আরে তার মাথা তুলে ইলার দিকে তাকায় আব্রাহাম নিজেও এভাবে চোখে চশমা পরে সামনে ল্যাপটপ নিয়ে গম্ভীর মুখ বানিয়ে কাজ করত চশমাটা আব্রাহামেরই হুম বুঝলাম এভাবেই সেই বেলা চলে যায় এখন বিকেল বেলা আর এত একটু উঠে ছাঁদে গিয়ে দাঁড়ায় বিকেল যেহেতু তাই আকাশটা সুন্দর লাগছে আরও বেশি আর এত উপরে আকাশের দিকে তাকায় আকাশ কিছুটা হলুদ কমলা রঙে রঙিন হয়ে আছে মৃদু ঠান্ডা বাতাস এসে আর এতে চুলগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে কয়েক মিনিট পর একজন স্টাফ এসে আর এতকে এক মগ গরম কফি দিয়ে যায় আর এত কতক্ষণ এক ধ্যানে কফির দিকে তাকিয়ে থাকে কেননা এই সেম কালারের কফির মগ দুইটা ছিল একটা আব্রাহামের আর একটা আয়রাতের সবই আছে শুধু মানুষটা বাদে আয়রাত বড় সরো একটা দম ছাড়ে এমন কোনো জিনিস নেই যাতে আব্রাহাম বা তার মেমোরি নেই সব কিছুতে আছেই আয়রাতে নিজের মাছেও আব্রাহামের ছোঁয়া লেগে আছে আরে দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে চোখগুলো বন্ধ করে নেয় গালবে গড়িয়ে পড়ে এক বিন্দু অশ্রু সময় যেতে থাকে সন্ধ্যাও হয়ে যায় কিন্তু আয়রাতে ছাদের উপর থেকে নামার খবর নেই হঠাৎ করেই হুড়মুড়িয়ে বৃষ্টি নামে মেঘ করল না সাজ করল না হঠাৎ করেই তীব্র বৃষ্টি নেমে পড়ল সাথে সাথে এক বিকট শব্দ করে বিদ্যুৎ চমকানোর আওয়াজ আসে আরে তার মাথা নিচে নামিয়ে ফেলে বৃষ্টির মাঝেই দাঁড়িয়ে থাকে নড়াচড়া কিছুই নেই বৃষ্টিও যেন আজ আয়রাতের উপরে প্রচণ্ড মায়া হয়েছে তাই তো আয়রাতের চোখের পানিগুলোকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে সে নিজেও নেমে পড়েছে আয়রাত ভিজে একাকার হয়ে গেল কেন জানি না বৃষ্টির সাথে আয়রাতের এক আলাদা সম্পর্ক আছে যখনই আয়রাতের মন খারাপ থাকে বা ভেজার ইচ্ছে হয় তখনই বিনা বলে কয়ে হুট হাট নেমে পড়ে তবে এই বৃষ্টি নাম নিয়ে আব্রাহামের কথা যেন আরও প্রবলভাবে মনে পড়ে আয়রাতের প্রায় এক ঘন্টার মতো সেখানে থেকে আয়রাত নেমে আসে নিজে রুমে চলে যায় বাইরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে রুমে আয়রাত বসে আছে সে তার চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পুরো রুমকে দেখছে শুধু আর শুধুই আব্রাহামের ছবি কোনো ছবিতে হাসছে কোনো ছবিতে বেশ স্টাইল নিয়ে আসে কোনো ছবিতে ভাবলে সে আবার কোনোটাতে আয়রাতকে পরম আবেশে আলিঙ্গন করে আছে এগুলো দেখে এখন এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই আয়রাত আব্রাহামের একটা জ্যাকেট বের করে নিজের বুকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়ে আজ এতগুলো দিন পর তার চোখে কিছুটা ঘুম নেমে এসেছে এতদিন পর যেন ঘুম পড়ে আয়রাতের চোখের মাঝে কিছুটা উঁকি দিয়েছে আয়রাত আব্রাহামের জ্যাকেটটা নিজের বুকের সাথে একদম লেপটে ধরে শুয়ে থাকে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ে ঘুমে পড়ে এই ভেবেই যে যদি কাল এক নতুন সকালে নতুন দিনের নতুন রূপে কিছু ফিরে পায় বা শুরু হয় যদি এভাবেই দেখতে দেখতে কেটে গেল চার চারটে মাস দেখতে দেখতে কেটে যায় চার চারটে মাস আয়রাত আগে থেকে অনেকটা স্বাভাবিক জীবনে ফিরেছে আয়রাত রনিত ইলা মিলে একটা ছোট্ট পরিবার এখন আয়রাত আব্রাহামের অফিসে যায় হ্যাঁ আয়রাত নিজে এখন আব্রাহামের অফিসটা পরিচালনা করে ভাবতেই অবাক লাগে দেন আব্রাহামের মতো এত স্ট্রিক্ট হতে পারেনি তবে খুব ইজিভাবেই সব কিছু সামলে নেয় অফিসে যে কেবিনগুলো পুরো গিয়েছিল সেগুলো রিকভার করেছে এখনও সেগুলো খালি পড়ে থাকে না সেগুলোতে অনেক স্টাফরা কাজ করে আব্রাহাম আগে যে যে কাজগুলো করত অ্যাস এ হেড লিডার এখন সেই কাজগুলো আয়রাত করে আব্রাহামের যে কেবিনটা ছিল এখন তো আয়রাতের অবশ্য সেটা আয়রাতেরও কেবিন ছিল কেননা দুজনের কেবিন তো একটাই ছিল কিচ্ছু পাল্টায়নি আয়রাত নাই অফিস আর নাই তার অন্য কিছু তবে কয়েকদিন পর পর শুধু তাদের কেবিনকে সুন্দর করে সাজানো হয় অর্থাৎ গোজগাছ করা হয় আব্রাহামের প্রত্যেকটা জিনিস আয়রাত পরম যত্নে নিজের কাছে রেখে দিয়েছে এমন একটা দিনও নেই যে আয়রাত এগুলো বের করে আব্রাহামের জন্য নিজের চোখের পানি ফেলে না রনিত স্কুল বন্ধ দেখে একদম বাইরে বাইরে খুবই না যা তুই আমি ওকে সামনে নিব আশা থাকো তাহলে আশা থাকো তাহলে তোমরা আমি চাই আয়রাতি কথা বলেই বের হয়ে পড়ে অফিসের উদ্দেশ্যে আয়রাত ড্রাইভারকে নেয় না আর ড্রাইভার বলতে আয়রাত শুধু আব্দুলকেই রেখেছে আর গুলোকে বিদায় করে দিয়েছে তাদের অফিসে কোনো কাজ দিয়েছে আয়রাত গাড়িতে উঠে পড়ে এটা আব্রাহামের মেইন গাড়ি অর্থাৎ আব্রাহামের এটা পার্সোনাল গাড়ি ছিল আয়রাত তাতে উঠে পড়ে স্টেয়ারিংয়ে হাত দিয়ে দেয় আব্রাহামও এভাবেই ড্রাইভ করত আয়রা তার পাশে সিটে তাকায় আয়রাতের হঠাৎ মনে পড়ে যে আব্রাহাম যখন তাকে হুট করেই বাড়ি থেকে নিয়ে এসে পড়ত 
তখন সে গাড়িতে আব্রাহামের সাইডেই বসে থাকত কত চিল্লাত কিন্তু আব্রাহাম ছিল না ছোর বান্দা আয়রা ড্রাইভ করে অফিসে পৌঁছে যায় আয়রা তো আসতেই রোদলা দেখা পায় গুড মর্নিং ভেরি গুড মর্নিং তোমার কেবিন রেডি কেবিন থেকে কিছু সরানো হয়নি তো কিছু না যেমন ছিল সেম তেমনই শুধু ডেস্কের কাজটা পাল্টে আরেকটা কাজ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে আচ্ছা আমার ফাইলগুলো রেডি কেবিনে দিয়ে এসো আর রাশেদ কোথায় ও এসেছে হয়তো ভেতরে আচ্ছা আয়রাত ভেতরে চলে যায় আয়রাত ভেতরে যেতেই কেউ কেউ সালাম দিচ্ছে আর কেউ কেউ মর্নিং উইশ করছে আয়রাত সবার উত্তর দিয়েই কেবিনে চলে আসে কেবিনে এসে আয়রা থেমে যায় চারিদিকে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে আহরাম থাকতে যেমন ছিল এখনও হুব হুসেইন আয়রাত এগিয়ে গেল সামনে টেবিলের উপরে আব্রাহাম আয়রাদের একটা ছবি আছে যেখানে আব্রাহাম তাকে পেছন দিক থেকে জড়িয়ে ধরে আছে আয়রা তা তার হাতে তুলে নেয় কতক্ষণ ভরা আব্রাহামের দিকে তাকিয়ে থাকে হঠাৎ টুক করেই এক ফোটা পানি ছবির উপরে পড়ে আয়রাতে চোখে পানি কিন্তু মুখে ফুটে উঠেছে এক চিলতে হাসি আয়রা ছবির হাতে নিয়েই দাঁড়িয়েছিল তখনই দরজাতে করান্নাদের আসে ম্যাম ভেতরে আসবো আয়রা দ্রুত হাতের উল্টো বাঁশ দিয়ে চোখ মুছে ফেলে হোক কিন্তু আমি শুনেছি বজ্জন স্যারের নাকি অ্যাক্সিডেন্ট হ্যাঁ হয়েছে কিন্তু সবার জন্য আব্রাহাম না থাকলেও আমার জন্য সব সময় আছে আর থাকবে এবার বলুন কত টাকা লাগবে সাঁত্রিশ লক্ষ পেয়ে যাবে ক্রিস্টোফ আয়রাতের সাথে কথা বলেই বের হয়ে পড়ল আয়রা চেয়ার মাথায় এলিয়ে দেয় চেয়ারটা রোলিং চেয়ার ঘুরে শুধু আয়রাত কিছুটা জানলার কাছে গেল সব জানলাগুলোই কাঁচে আয়রাতের চোখ হঠাৎ নিচে দিকে গেল দেখেন আফিজ মানে ওই ড্রাইভারটা কাউকে কিছু না বলে গাড়ি নিয়ে সোজা বের হয়ে গেল আয়রাত কিছুটা কবাল কুঁচকায় এভাবেই সে সময়টুকু চলে যায় বেশ কয়েক ঘন্টা পর আয়রাতের কি যেন কাজের ফলে বাইরে যেতে হয় তাই আয়রাত বাইরে নেমে আসে আয়রাত বাইরে যেতে অফিসের সাইডে থেকে বেশ ধস্তাধস্তির আওয়াজ আসে আয়রাত সেদিকে চলে যায় দেখে একজন লোক নাফিজকে এক প্রকার থ্রেট দিচ্ছে আর নাফিজ ভয়ে চুপ সে আছে তাদের কথাগুলো আবছাভাবে শোনা যাচ্ছে আয়রাত আড়াল থেকে তাদেরকে দেখেই যাচ্ছে কথার এক মাঝে হঠাৎ রেহানের নাম উঠে আসে আয়রাতে যেন এবার টনক নড়ে সেই লোকটা নাফিসের কাছ থেকে চলে যায় নাফিস যেই তার পেছনে থাকায় তখন সে আয়রাতকে দেখে এটা দেখে যেন নাফিসের আত্মা শুকিয়ে যায় সে খুব বেশি ঘাবড়ে যায় আয়রাত খেয়াল করে দেখে নাফিসের হাতে ট্রাকজও আছে আয়রাত কিছু একটা বলতে যাবে তার আগে নাফিস ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে ওঠে আয়রাত কিছু বলতেই পারছে না নাফিসি এখন নিজের মাঝে নেই তা তাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে ড্রাগস বেশি সময় যাবত না নেওয়ার ফল এটা নাফিস হঠাৎ এক নাগারে আবল তাবল বলতে বলতে একদম রাস্তার মাঝখানে চলে যায় তখনই আয়রাতের পাশে কিছু গার্ডস আসে হঠাৎ নাফিস বক বক করতে করতে একদম রাস্তার মাঝখানে চলে যায় আর মুহূর্তে একটা ট্রাক এসে নাফিসকে একদম পিষে ফেলে সচরে ধাক্কা দিয়ে ছিটকে নিয়ে যায় আয়রাত মুখে হাত দিয়ে দেয় সারা রাস্তায় রক্ত ছিটকে পড়ছে নিজে চোখের সামনে এমন এক আকস্মিক ঘটনা দেখে আয়রাত অবাক হয়ে গেল ম্যাম ম্যাম প্লিজ আপনি আগে গাড়িতে উঠুন প্লিজ ওর সাথে আরও একটা লোক ছিল যে নাফিসকে ধমকা ছিল সব খোঁজ করো জি আয়রাতকে দ্রুত গাড়িতে তুলে দিল গাড্রা আয়রাত এসে পড়ে সে এটাই বুঝতে পারছিল না যে নাফিস আয়রাতকে দেখে এতটা ভয় কেন পেয়ে গিয়েছিল আর রায়হানের কথাও তাদের মাঝে উঠেছিল কোনো না কোনোভাবে এ নাফিস রায়হানের সাথে জড়িত না তো আর এখন বা জড়িত থাকলেও কি নাফিস তো মরলই আর রায়হান জেলে পড়ে আছে আয়রাত এসব কিছুই ভাবছে আর ড্রাইভ করছে বেশ কয়েক মাস ধরে রায়হান জেলে পোজে মরছে তাকে জেলের পোশাক পরানো হয়েছে যেন কোনো এক হিংস্র পশু হয়ে গেছে রায়হান এই জেল থেকে বের হওয়ার জন্য কত কিছুই না করেছে সে কিন্তু কোনো লাভই নেই জেলের ওই কালো অন্ধকার ঘরে পড়ে পড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে সে এক পুলিশ অফিসার এসে তার চেয়ারে বসে তখন রায়হান জেলের দরজার একদম সামনে এসে দাঁড়ায় লাভ নেই এগুলো কৃতকর্মের ফল রায়হান রাগে জেলে লোহাগুলোতে বাড়ি মেরে চিল্লিয়ে ওঠে এভাবেই দিন যাচ্ছে নাফিসের লাশটা পুলিশদের দিয়ে দেওয়া হয়েছে লাশ চেক করার পর স্পষ্ট তার বাড়িতে ড্রাগস পাওয়া গেছে আর হ্যাঁ আয়রাতের সন্দেহ স্পষ্ট ছিল 
নাভিস রায়হানের সাথে জড়িত ছিল রায়হানকে শাস্তি আর কি করে দেবে যেখানে রায়হান শাস্তি পাচ্ছেই আর নাভিস তো মরে ভূত বাড়ি থেকে অফিস অফিস থেকে বাড়ি ব্যাস এই এতটুকুই থেকে গেছে আয়রাতের জীবন নিজের ইচ্ছেগুলোকে যেন এক প্রকার মাটি চাপা দিয়ে দিয়েছে আয়রাত শখ ইচ্ছে কোনো কিছুই আর তার জীবনের মাঝে নেই তার তো এটাও মনে নেই যে সে প্রাণ খুলে লাশ কবে হেসেছিল সব কেমন চুপ সে গেছে জীবন থেকে খুশি ঝলো কিশোরে গিয়েছে সময় যাচ্ছে দিন যাচ্ছে কিন্তু আয়রা যেমন ছিল তেমনই আব্রাহামকে ভুলতে পারেনি সে আর নাই কখনো পারবে মাসের পর মাস চলে যায় কিন্তু কিছুই ঠিক হবার নাম নেই কেমন যেন সব এলোমেলো হয়ে গেছে তবে আয়রাত নিজে যেমনই থাকুক না কেন ইলাবার রনিতের ক্ষেত্রে কোনো কমতি রাখেনি আয়রাত নিজে যথেষ্ট হাসি খুশি থাকে তাদের সামনে যেন সে একদম ঠিক আছে কিন্তু ভেতরে ভেতরে তো সে কবেই মরে গিয়েছে তার মাঝে অনেক দিন চলে গেছে রনিত আগে থেকে বড় হয়েছে একদিন আয়রাত বসে বসে কাজ করছিল তখন ইলা আসে আয়রাতের রুমে ইলা এসে আয়রাতের পাশে চুপ মেরে বসে আছে তা দেখে আয়রাত নিজেই বলে ওঠে দাদি হুম কি বলবে জলদি বলো কি করে বুঝলি তুই বুঝি বুঝি সবই বুঝি এবার বলো না মানে বলছিলাম যে আয়রাত ল্যাপটপটা রেখে দিয়ে ইলার দিকে ঘুরে তাকায় তার হাত দুটো নিচের কাছে নিয়ে নেয় বলো তো কি বলবে বলবো অবশ্যই দেখ কারো জীবন থেমে থাকে না আব্রাহাম যেমন আমার কাছে প্রিয় ছিল তুইও তাই তোরা কেউ আমার কাছে আলাদা ছিলি না আমি তোর এমন কষ্ট দেখতে পারবো না নিজের চোখের সামনে আমি জানি যা হয়েছে খুব খারাপ ধরে নে এটা লেখা ছিল কপালে কিন্তু শোন এভাবে একা একা তো আর কারোর জীবন কাটে না তাই না কাউকে না কাউকে লাগি আয়রাত সোনা আমি বলি তুই আর একটা বিয়ে করে নে আয়রাত সোনা আমি বলি তুই আরেকটা বিয়ে করে নে না এতে তোরই ভালো জীবনের শেষ বয়সে কাউকে না কাউকে লাগে তুই আরেকটা বিয়ে কর আয়রাত আয়রাত ইলার হাতগুলো ছেড়ে দেয় ইলা ভেবেছে আয়রাত রাগ করেছে আর এখন আবার পাগলামি শুরু করে দেবে কিন্তু না আয়রাত উল্টো ইলার হাত ছেড়ে দিয়ে ইলার কাছে এসে বসে আমি জানি তুমি আমাকে অনেক ভালোবাসো আর ভালোই চাও যা বলেছ তা আমার ব্যাপারে ভেবেই বলেছ কিন্তু দাদি আগে একটা কথা বলো তো দুলা ভাই যখন তোমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল তখন তুমি একা একটা কিভাবে থেকেছ আবার বিয়ে কেন করনি না রে তখন আমাদের তেমন রীতিনীতি ছিল না দ্বিতীয় বিয়ে করার মতন দ্বিতীয় বিয়ে করার মতন এত পদ্ধতি ছিল না সেই সময়ে আহা ভুল কারণ তুমি দাদু ভাইকে অনেক ভালোবাসতে তাকে ভুলতেই পারোনি তো তখন আবার একটা বিয়ে করবে কিভাবে তাই না আমার অবস্থাটাও কিছুটা এরকমই আমার পক্ষে সম্ভব না দাদি আমি পারবো না আরামের জায়গায় অন্য কাউকে বসাতে আমার সেই সাধ্য নেই আমি যদি মরেও যাই তাহলেও আরামের স্মৃতি নিয়েই মরব আমার আরামের মতো না কেউ ছিল না কেউ আছে আর না কেউ হবে আমি আমার জীবনে আরামকে ছাড়া অন্য কাউকে ভাবতেও পারি না আমার তার এটা হবে না দাদি হুম যা ভালো বুঝিস আচ্ছা কাজ কর তুই আমি গেলাম এই ইলাবতী ডাক্তার ইলার হাজবেন্ডের দেওয়া তিনি ডাকতেন শুধু মাঝে মাঝে আয়রা তো হিলাকে এই নাম ধরে ডাক দিয়ে ওঠে এই যে ইলাবতী কি রে তোমাকে না আজকে হ্যাপি সুন্দর লাগছে চুপ কর ইলার ধমকে আয়রাত হেসে দেয় ইলার রুম থেকে চলে যায় ইলা চলে যাওয়ার সাথে সাথে আয়রাতের মুখের হাসিটাও উধাও হয়ে যায় আয়রাত পাশে তাকিয়ে দেখে আব্রাহামের গিটারটা যা তাকে তার মা দিয়েছিল সেদিনের কথাটা মনে পড়ে যায় যেদিন আব্রাহাম আয়রাতের জন্য গান গিয়েছিল আয়রাত ফট করে চোখ সরিয়ে ফেলে তা থেকে চোখের কানিস বেয়ে পানি পড়ার আগেই আয়রাত হাত দিয়ে তা মুছে চোখে চশমা পরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ল্যাপটপের দিকে তাকায় সব কিছু পরিবর্তন হয়ে গেছে আর সব কিছুর সাথে সাথে আয়রাত নিজেও মানুষ পরিবর্তনশীল আর হবে নাই বা কেন ঘড়ির কাটা ঘুরিয়ে সময় স্রোতের মতো ভেসে গিয়ে কেটে গিয়েছে প্রায় দুই বছর দুই বছর পর অ্যান্ড দি বেস্ট বিজনেস টাইকুন্স অ্যাওয়ার্ড কোস টু মিসেস আব্রাহাম আহমেদ চৌধুরী বিশাল এক স্টেজের উপরে সুউচ্চ গলায় এটা অ্যানাউন্স হতেই চারিদিকে জনগণের চিল্লাবালার আওয়াজ শোনা গেল পরিবেশটা সবার দুই হাতের মাধ্যমে করতালি মুখর হয়ে ওঠে চারিদিকে মানুষের হইচয়ের আওয়াজ কানে এসে বাঁচছে স্টেজের ফোকাস লাইট এসে আয়রাতের উপরে পড়েছে যেন আয়রাতে এখন পুরো অ্যাওয়ার্ড শো এর মূল কেন্দ্রবিন্দু আয়রাত এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিল তারপর সে উঠে সামনের দিকে হাঁটা ধরে যেখান দিয়ে আসছিল সেখানে সবাই এক চোখে তার দিকেই তাকিয়েছিল সবার হাতে তালি যেন থামার আর নামই নিচ্ছে না আয়রাত কোনো দিকে না তাকিয়ে সোজা স্টেজে এসে পড়ে এখানে ফরেন বা বাংলাদেশি সবাই রয়েছে তারপর একজন মাঝবয়সী লোক সসম্মানের সাথে আয়রাতের হাতে অ্যাওয়ার্ডটা তুলে দেয় পাশে একজন বিদেশি মেয়ে দাঁড়িয়েছিল আয়রাত তার সাথে সৌজন্যের খাতিরে হাক করে তারপর মাউথপিসটার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় 
I really don't know that what should I speak now. But this award means lot for me, and I really honored by this. I never thought that I got this award, and the will credit goes to my husband Arham because this is his company. He has an amazing business tycoon, and I can never be like him. Thanks to the will employee of my company for work hard. Thank you so much, everyone. Thank you so much, everyone. ये बोले आरत मौज की हिशे हिशे बोले आरत हिशे आवर आगे जागे तेरी बोशे बोले Congratulations, ma'am. Thanks. गौतो किसू बोसा जब तो आपने आउट पे आजाद सन ये बार उधर बैठी क्रम रहे हम्म आरत तेरी कथा बोलते ही आरत तेरे बाज़ दे छुट्टियाँ शेक्टे में सीकुन गौरों ने फौर्शा इसे आरत के बाज़ तेरे जोड़ी ये धरे Congratulations and celebration. अरे होए चितो अरे मैं भापते पार पुना की जे खुशी लग चे तोर चुन्नो होए चितो टीटते तो हावे किन्तु अमी राजी ये होलो तोना यार रहमान आशुले नीचेरो कंपनी रोए से तो वेता आयरेटर कंपनी अंदरे तोना या अर आयरेट छोंवोशे हो आये तारा बोंध हुई को भालो अर तू इतु करे शंपुर को दे अर आयरेट शेज़े आशुले ठीक कोथोड़ा पुरी बर्तन हुए से तातो बोझ है जाते जे मैं आगे एक टा फाइल ऑफ़ दे ऑफिसर बोचते की हीम शिम के तो शे अखन पुरो ऑफिस पुरो कंपनी के एका लीड करे जा रिवल्वर हाथे नीले प्राय चोरे शे पुरतो शे अखन रात दिन चौबीस घंटे इकलो ऑस्ट्रो नी ही थाके आये रात आगे थे क्या अनेक टा बहुत मेज़ा जी हुए गया से क्या रोज़ नी इतर वासे ही इगो टा अनेक � और तस्से नीचेर पौड़ी बर्र का से एक रोको मर भाई रे दुनिया र का से आर एक रोकों अरे तगे आब्राहम के बोलतो जिसे यामन बहुत मेज़ा जी कहनो बाय यामन रागी कहनो ये तो शेषो बिशो ये जखो नायरा तेर क्षेत्र का चकुरे से तो अकुन शे बुझे से जे आब्राहम अशोले कहनो यामन सिलो आब्राहम रूपर अनेक बाधा विभूति ऐसे से अनेक किचु शोचो करते हुए थे। और तो पर एगुलो के बारे दिए आज आयरतर अवस्थन एक हने। आयरतर बर्तुमान पुरी चौए वो ही नुसाइफा बिंते आयरत नामों के एक टा उती शाधरण में ना। तर बर्तुमान आईडेंटिटी ए सक्सेसफुल बिजनेस वोमेन टाइकोन। आगे आयरत अरे आयरतर माचे किंतु आयरेट से न चोक फीरी हो देखेना, शॉप की इस वी बाल्टे कैसे, शॉप, शुद्ध आयरेट तेर मोने आब्राहम इस चुनो भालो वर्षे टा बाल्टे नहीं, शॉप ऐसा नहीं बुनो भावे स्टेजे बोशे सिलो, हॉटअप कोरी तो खून गोली कोरा रावा जाशे, एक शादे बेश को एक टा गोली बोशन हुए जाए, शॉप ऐ तो जार आयरस शेकन देखे चोले आशे तोनो ऐ के नहीं, जेने बाहरे रास्ता देखे जेते थोड़े, तो अकुने एक जन लोग मुखे कालो मास्पुरे आयरते शाम ने आशे, हाथे घानी आयरते देखे ताक कोरे रोए थे, आयरत आस्ते कोरे तोनो यर हाथ टच चेरे दे, तोनो यह भय पे दानी आसे, अर आयरते शाम ने थके लोक्टी आस्तस खूब दूर तो करें चिकास टाइड है। शामिल थे का लोग टी आर किश्वी करते बालू ना। एक दम ता शाश नाली बराबर गिले किसे जागूड़ा। शोरी टा निस्ते जो ए नीति ये पोरे जाए। तो ना डेप डेप करे ताकि ये सिलो। तो खुन आयरत ताकि नहीं दूर तो बेर हुए पोरे बाईरी। इसे ही शोषा करे तबुशे पोरे। तो � तोनो ये के नीचे थी के ये भावे ताकि थकते थके आयरत बोले उठे। अरे ये भावे ताकि आज चीज क्या रो? एकोन बोच लम जब तू ही शॉप शमो ही ऊँचो शुपोड़े कैनो थाकीज। कैनो थाकी? ये जे ये शॉप चाकुटा कुलो का नर्चन नोएर की है। हम्म तू इकी बाशे ही नम नी। हैं? आयरत गये तोनो ये के तर बाशा � एक टर रूम में कोठो गुलो मानुष के कोकुरे और मौतों को रे पेटना होते हैं। बाकी शॉप गुलो आधा मोरा अरे गुलों से मास्टर माइंड सिलो ताके तूले आना हुए थे। 
আর এরই তখন মানুষ ভর্তি শোতে গুলি চালিয়েছিল আরে তার এক হাত কপালের বাসে ঠেকিয়ে ম্যাগাজিনের দিকে চোখ দিয়ে রেখেছে আর বাসের রুমটা থেকে মানুষের আত্মচিৎকার ভেসে আসছে এই চিল্লে বললা আর যেন আরে তার ভালো ঠেকছে না তাই সে তার সামনে টেবিলের উপরে রাখা রিভলভারটা নিয়ে সোজা ওই রুমে চলে যায় গাড্রা আয়রাতকে দেখে সাইডে সরে যায় আর আয়রাত গিয়ে কোনো প্রকার কথা না বলেই ধাই ধাই করে যতগুলো বুলেট ছিল সবকটা ওই লোকটার বুকে শুট করে দেয় কত বিক্ষত হয়ে যায় তার বুকটা নিঃশব্দ রুমে লোকটা নিথর দেহটা নিচে লুটিয়ে পড়ার আওয়াজটা কানে এসে লাগে ম্যাম মালেন কেন কারণ ভালো থাকার মানুষটা এই যে টর্চার গুলো করা হয়েছে বলার হলে এতক্ষণ সবকিছু বলে দিত যেহেতু বলবি না তাহলে মরে বাকি যারা বেঁচে আছে তাদের দ্রুত হসপিটালে অ্যাডমিট করো আর এর লাশ এমন জায়গায় ফেলে রেখে এসো যেন কাক পক্ষে অব্দি ট্রেনা পায় ওকে জি ম্যাম এই বলে আয়রাত মুখে মাস্কটা পরে বের হয়ে পড়ে বাইরে এসে লিফটে উঠে পড়ে তারপর একদম বাইরে এসে গাড়ি করে বাড়ি চলে যায় বাড়ি যেতেই আবার অয়নের ফোন আসে আয়রাতের কাছে হ্যালো বৌমণি ঠিক আছে তুমি হ্যাঁ আমার আবার কি হবে রাশেদের কাছে জানতে পারলাম এস ওয়ার্ড শোতে নাকি গুলি চালানো হয়েছে হ্যাঁ কয়েকটা কে করেছে এসব জানতে পেরেছ পরপারে পাঠিয়ে দিয়েছি এখন কোথায় তুমি এই তো সবে মাত্র বাসায় আসলাম আর ভাইয়া প্লিজ দাদি যাতে এই সব কিছুই না জানতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখবে নয়তো অযথা চিন্তা করবে হ্যাঁ আচ্ছা রাখি আয়রাত ভেতরে যেতে রনি দূরে আসে আয়রাতও তাকে করে তুলে নেয় অবশ্য খুব কষ্টে অ্যাডভার্ট পেয়েছো পেলাম কেন পেলে নিজেও জানি না কেন যে দিল ওরা আমাকে ও হ্যাঁ মনে পড়েছে ওরা আমাকে বলল যে এটা গিয়ে বাসায় রনিরকে দিতে তাই এটা আমার তাহলে হ্যাঁ রনিত দুধ খেয়ে যা তুই এখনো দুধ খাস নি রনিত কিছু না বলে শুধু তার মাথা দুই পাশে নাড়ায় অর্থাৎ না জলদি যা দুধ খেয়ে আয় রনিত ইলার সামনে বসলে ইলার রনিতের দিকে দুধ এগিয়ে দেয় আর আইরা ধপ করে সোফাতে বসে উপরে হুডি রেখুলে ফেলে অনেক ক্লান্ত হয়ে গেছিস তাই না না তেমন কিছু না কি হয়েছে মন খারাপ না আসলে মনটা খারাপ তবে ভালো লাগছে না কেন खेती लास्ट कब तु फुचका आईसक्रीम खेल तर मन आनेक पाल्टे गे तु আগে যারা তোকে চিনত ওদের যদি না বলা হয় যে এই আয়রা তাহলে ওরা তোকে ধরতেই পারবে না রিল্যাক্স দাদি প্লাস্টিক সার্জারি করাইনি আমি শুধু একটু বেশভূষায় চেঞ্জ করে এসেছি এই যা কাল কি মনে আছে তো আমি কি ভুল ভাবতে পারি উপরে যা ফ্রেশ হ আমি কি আরে তো উপরে চলে যায় উপরে গিয়ে নিজে ফ্রেশ হয়ে ড্রেস চেঞ্জ করে ফেলে আরে তো হঠাৎ মনে পড়ে ইলার কথা আসলে অনেক দিন হয়েছে আয়রাত আগের মতো আর গোল জামা বা শাড়ি পরে না আয়রাত কাবার থেকে একটা সাদা ধপ ধপে জামা বের করে পরে নেয় আয়রাত গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ায় বুকের ভেতরটা কেমন যেন মোচুর দিয়ে ওঠে আগের মতোই লাগছে তাকে দেখতে আয়রাতে কেন জানি মনে হতে লাগলো যে এই হয়তো তার আব্রাহাম তাকে এসে চড়িয়ে ধরবে কিন্তু এটা একটা স্বপ্ন মাত্রই আয়রাত ঘড়ির দিকে তাকায় দেখে বারোটা বাজার আর মাত্র বিশ মিনিট বাকি আছে তখনই আয়রাত নিচে চলে যায় ইলা হয়তো এখন মেডিসিন নিয়ে ঘুমোচ্ছে তাই আয়রাত নিচে নেমেছে নয়তো এই জামাগুলো পরে আয়রাত আর কখনোই না নিচে নেমেছে আর না নামত আয়রাত তার গুড়িগুড়ি পায়ে কিচেনে চলে যায় কিচেনে যেতেই দেখে একটা কেককে কাঁচের ঢাকুনি দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে আসলে কেকটা আয়রাত নিজেই বানিয়েছে শুধু স্টাফদের বলে সেখানে রেখেছিল যাই হোক আয়রাত খুব সাবধানে কেকটা নিয়ে রুমে চলে যায় রুমে গিয়ে দরজা লাগিয়ে দেয় আয়রাত কেকটা বেডের উপরে রেখে হাতে চকলেটের র্যাপার আনে আর তা দিয়েই কেকের উপরে নাম লিখে দেয় ছোট্ট ছোট্ট বেশ কয়েকটা মোমবাতি লাগানো হয়েছে আয়রাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে আর মাত্র এক মিনিট বাকি বারোটা বাজার সে খুব সাবধানে বিছানা থেকে নেমে গিয়ে রুমে লাইট অফ করে দেয় আর তার সাথে সাথে বিছানা সহ সারা ঘরে ছোট ছোট মরিচ বাতির মতো সাদা নেভি ব্লু কালারের বাতি চলে ওঠে দেখতে ভারী সুন্দর লাগছে আয়রাত গিয়ে কেকের সামনে বসে পড়ে টিকটিক আওয়াজ করে বারোটা বেজে গেল আয়রাতের মুখে আপনা আপনি হাসি ফুটে উঠেছে আয়রাত আস্তে আস্তে হাত তালি দিয়ে বলে উঠে হ্যাপি বার্থডে টু ইউ হ্যাপি বার্থডে টু মি 
happy birthday happy birthday happy birthday to you and me আরতে চোখের বাণীগুলো চিকচিক করছে আর মুখে ফুটে উঠেছে গাঢ় হাসির রেখা আজ পাঁচই সেপ্টেম্বর আর অবাকের বিষয় হলো এইটা যে আজ আব্রাহামের সাথে সাথে আয়রাতেরও বার্থডে অর্থাৎ আব্রাহাম আর আয়রাতের বার্থডে এটা একটাই গত বছরগুলো ধরে এমনটাই হয়ে আসছে আয়রাত নিজের বার্থডে একা কখনোই সেলিব্রেট করে না দুজনটা একসাথে করে এমনকি আয়রা তো এটা ভুলেই যায় যে এই দিনটাতে তার নিজেরও বার্থডে সে শুধু আব্রাহামের কথাই মনে রাখে আয়রা চোখে অশ্রু মুখে হাসি নিয়ে এক একা কেক কাটে সামনে আব্রাহাম আর তার একটা ছবি আছে আপনার কি মনে আছে যে আজ আপনার সাথে সাথে আমারও জন্মদিন আচ্ছা ছাড়ুন বলুন কি গিফট লাগবে আচ্ছা দাঁড়ান আমার কাছে একটা জিনিস আছে আপনার জন্য এই বলেই আয়রাত নেমে গিয়ে কাবার থেকে একটা বক্স বের করে আনে তারপর সেটা খুলে বসে ওটার ভেতরে একটা ব্ল্যাক ওয়াচ একটা ওয়ালেট একটা পারফিউম একটা কালো পাঞ্জাবি হ্যাঁ আর একটা রিভলভারও এইগুলো আমি আপনার জন্য কিনেছি জানি গিফটটা খুব বেশি সিম্পল কিন্তু আমি নিয়েছি এবার আমার গিফট দিন আয়রাত এটা বলেই আব্রাহামের ছবি দিকে তাকায় দিন না হলে অনেক বড় সড় একটা ঝটকা আমায় ঠিকই দিয়েছেন আপনি দু বছর আগে যেটা মরার আগ পর্যন্ত ভোলা সম্ভব না আমার পক্ষে আর আমি চলে যাওয়াটা কি খুব বেশি দরকার ছিল আয়রাত মায়া ভরা দৃষ্টিতে আব্রাহামের দিকে তাকায় আয়রাত হেসে দেয় আর তখনই টুপটুপ করে চোখ থেকে পানি গুড়িয়ে পড়ে এটা নতুন কিছু না এভাবেই কেটে আসছে আয়রাতের দিনগুলো আর তাদের দুজনের বার্থডের দিন তো যেন পুরনো ঘাগুলোকে আবার তরতাজা করে দেওয়ার জন্য আসে আয়রাত এভাবেই আব্রাহামের সাথে কথা বলে একা একাই নিজেকে কোনোভাবে আশ্বাস না না আসলে মিথ্যা আশ্বাস দেওয়ার চেষ্টাই চালিয়ে যায় আয়রাত বিছানার এক কোণাতে গিয়ে আব্রাহামের ছবিটা নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে এভাবেই রাটটুকু কেটে যায় সকালে আয়রাত সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামছে আর হাতে ঘড়ি পড়ছে তবে আজ আয়রাতকে কেমন যেন একটু ভিন্ন রকম লাগছে কালো প্যান্ট ভেতরে অ্যাশ কালারের শার্ট টপ আর ওপরে ব্ল্যাক কালারের জ্যাকেট পড়েছে আয়রাতকে এত দ্রুত নিচে নামতে দেখি ইলা বলে উঠে এসেছিস হ্যাঁ জলদি যেতে হবে এখন তাড়াতাড়ি নাস্তা করে বস না না তা করার সময় নেই আমার কাছে জলদি যেতে হবে টনায় ফোন করেছিল আগামী প্রজেক্ট নিয়ে নাকি মিটিং করতে হবে তাই জলদি যাচ্ছি কিছু তো খেয়ে যা না না এখন খেতে বসলেই দেরি হয়ে যাবে অফিসে খেয়ে নিব আমি এখন যাই রনিক টাটা এই হ্যাপি বার্থডে হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাপি বার্থডে আর আসার সময় চকলেট আচ্ছা আয়রাত এই বলেই বের হয়ে পড়ে গাড়ি নিয়ে তবে অফিসে যেতে আয়রাত হবাক কেননা সব স্টাফরা যার যার মতো কাজ করছে কিন্তু তনয়া তাকে বলেছিল যে সবে নাকি কনফারেন্স রুমে সে যাই হোক আয়রা তার কেবিনে চলে যায় তখনই রোদেলা আসে আর তার সাথে তনয়া নিজেও ভেতরে কি আসবো ম্যাডাম আয় এদিকে তোর কানের গোটা ছিঁড়ে আনি এদিকে যাব বাবা আমি আবার কি করলাম সকালে ফোন করে কি বলেছিস আমাকে সবাই কনফারেন্স রুমে তাই না এই তোর মিটিং অনেক জমজমাট আর বিশাল বড় সড় করে হবে হাজার হাজার মানুষ আসবে সেখানে আমার তো আর তর্স হয়েছে না চল আমরাও যাই অফিস থেকে সকাল সকাল কনসার্টে যাব আমি আরে না এখন না রাতে মানে অফিস শেষ করে আমরা বের হব আর কি তবে আমরা কিন্তু যাবই অনেক মজা হবে আর সবাই সেখানে যাওয়ার জন্য জাস্ট পাগল হয়ে পড়েছে ওকে ফাইন যাব বাট আগে কাজের কাজ করতে দে আর তুই যা এই ফাইলগুলো নেই সব করে দে কি এতগুলো ফাইল তুই কি চাস তোর কোম্পানির সাথে আমি কাজ ছেড়ে দিই এই না 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 তাহলে এগুলো নিয়ে যা আর হ্যাঁ যত তাড়াতাড়ি এগুলো কমপ্লিট করবি তত তাড়াতাড়ি আমরা বাইরে যাব বুঝলি আচ্ছা দেখতে দেখতে সময় পার হয়ে গেল এর মধ্যে আয়রাত বিকেলের দিকে রাশাদের সাথে অনাথ আশ্রমে গিয়েছিল সেখানে গিয়ে সব বাচ্চাদের অনেক কিছু দিয়েছে এই কাজটা আয়রাত প্রতিবারই করে তারপর আবার বিকেলের শেষ সময় আয়রাত অফিসে আসে আর অফিসে আসতেই তনয়ের ছাপটে ধরে তাকে এই কোথায় ছিলি 
তুই জানিস না আমি প্রতি বছর এই দিনে এই সময় কোথায় থাকি ওহ সরি সরি মাই মিস্টেক আচ্ছা এখন চল যাই না গেলে হয় না কনসার্টে এটা তো কথা ছিল না আমাদের আচ্ছা খানিক পর যাচ্ছি গার্ডদের নিতে হবে সাথে সে তুই যা কে ইচ্ছে সাথে নিতে পারিস একটা সময় আয়রাত আর তনয়ে চলে গেল কনসার্টে আয়রাত একদম হুড়ি পরে মুখে মাস্ক লাগিয়ে এসেছে কেননা এখানে কেউ তাকে দেখে ফেললে আরেক ঝামেলা বাঁধবে কারণ সে এমন সাধারণ পাবলিক প্লেসে বের হয় না বেশি একটা যাই হোক এখানে অনেক মানুষ সবার চোখে মুখে উল্লাসের তীব্র ছাপ আয়রাতে চারিপাশে গাড্রা আছে কিন্তু কিছুটা দ্রুত মেনটেন করে যেন কেউ না বুঝে কনসার্টের এক পর্যায়ে এসে সবার মাঝেই যেন আরও হইচই শুরু হয়ে গেল আর তনয় এগুলো বেশ এনজয় করলেও এখন আয়রাতের এগুলো কেমন যেন বিরক্তিকর লাগছে গানের এত তীব্র শব্দ যে তাতে কানের পর্দা ফাটার মতো অবস্থা একে তুই গানের শব্দ তার উপরে মানুষের এই চিল্লাবাল্লা আয়রাতে রাগ হতে লাগলো ধীরে ধীরে তারপরেও আয়রাত সেখানে থেকে গেল আরও বেশ কয়েক সময় তার প্রায় এক ঘন্টা শেষ হয়ে গেছে আস্তে আস্তে রাত যত বাড়ছে মানুষের সমাগমটাও ঠিক ততই বেড়ে চলেছে আয়রাত আশেপাশে তাকিয়ে তনয়কে খুঁজতে লাগে কিন্তু তনয় নেই আয়রাতা সেখানে থাকতে না পেরে চলে আসে কনসার্টের একটু ভেতরের দিকে আসলেই বেশ কিছু আপত্তিজনক সিচুয়েশনের মাঝে পড়ে সে কেউ একে অপরকে ঝড়িয়ে ধরে আছে কেউ কিস পর্যন্ত করছে আবার কেউ ড্রাঙ্ক অবস্থায় একদম হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে পাগলের মতো করে নেচে চলেছে আয়রাত এই সব কিছু উপেক্ষা করে সাইড নিয়ে এসে পড়ে আরও একটু ভেতরে এসে দেখে তনয় ফোনে কথা বলছে তনয় পেছন ঘুরিয়ে দেখে আয়রাত দাঁড়িয়ে আছে এখানে কি করিস তুই এখানে এইসবের মাঝে কি করছিস আরে আমি তো কথা বলতে এসেছিলাম এখানে কিছু শোনা যায় না তাই আমি বাড়ি যাব আরে কিন্তু নাই অনেক সময় থেকেছিস আর একদিন আসা যাবে এখানে এখন আর না আমার মাথা ধরে গেছে প্লিজ বোন চল এখান থেকে আচ্ছা চল আয়রা সেখান থেকে চলে আসতে নাই তখনই আয়রাতের ফোন বেজে ওঠে এই তো না তুই যা আমি আসছি ওকে আয়রাত একটু সাইডে দাঁড়িয়ে ফোন রিসিভ করে আপসা আপসা কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে তাই আয়রাত মুখের সাইডে হাত দিয়ে হ্যালো হ্যালো করেই যাচ্ছে আয়রাত কোনো রকমে ফোনে কথা বলছে আর বাইরে আসা ট্রাই করছে অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটার ফলে কিছু দূর যেতেই আয়রাত কার সাথে যেন এক প্রচণ্ড রকমের ধাক্কা খায় প্রায় পরে পরে এমন অবস্থা কিন্তু তখনই হুট করে কেউ একজন আয়রাতের কোমর জড়িয়ে ধরে তাকে সোজা করে দাঁড় করিয়ে দেয় অল্পের জন্য বাঁচল নয়তো একদম নিচে পড়ে যেত আয়রাত বুঝতে পেরেছে যে তাকে কেউ ধরে দাঁড় করিয়েছে কিন্তু আয়রাত যখন তার আশেপাশে তাকায় তখন কাউকেই দেখে না আয়রাত কপাল খুঁজকে আশেপাশে খুঁজেই চলেছে কিন্তু সে যখন কাউকে খুঁজে পায় না তখন দ্রুত বাইরে এসে পড়ে কিরে এত দেরি করলে যে কিছু না শোন রাত 8:30 টা বেজে গেছে আমি তোকে বাড়ি পৌঁছে দিই কেমন আচ্ছা আয়রাত গাড়ি ঘুরিয়ে আবার তনয়ের বাসার সামনে থামায় তনয় চলে গেলে আয়রাত নিজেও এসে পড়ে রাশে দাইরাতের সাথে আসতে চেয়েছিল কিন্তু আয়রাত নিজেই মানা করে দেয় তবে আয়রাত যখন নিজের বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়া শুরু করে তখন তার কিছুটা হলেও বুকে এক অচেনা ভয় কাজ করতে লাগে কেননা তনয়ের বাসা আয়রাতের বাসার রাস্তা থেকে বেশ উল্টো দিকে এখন আয়রাতকে তার বাসায় যেতে হলে অন্য রাস্তা দিয়ে যেতে হবে কি আর করার আয়রাত ড্রাইভ করা শুরু করে দেয় দেখতে দেখতে এক সময় আয়রাত এক অতি চেনা জায়গায় রাস্তায় এসে পড়ে সেই পাহাড়ি রাস্তাটা যাতে আব্রাহামের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল কেন জানে আয়রাত যখন এই রাস্তাটা অতিক্রম করছিল তখন আয়রাতের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছিল এই রাস্তার মুখও সে জীবনে মরাতে চায়নি কিন্তু আজ বাধ্য হয়ে আয়রাত যথা সম্ভব নিজেকে সংযত রেখে সে রাস্তাটি পাড়ি দেয় যখন সে রাস্তাটা অতিক্রম করে এসে পড়ে তখন যেন আয়রাত নিজের বুক ভরে দম ছাড়ে এবারে এই রোডটা হাইওয়ে একদম ক্লিন রাস্তা এখানে কোনো কিছুর ভয় নেই আয়রাত গাড়ি কিছুটা পিছিয়ে নিয়ে আবার সাই করে স্টার্ট দেয় আস্তে আস্তে করে গাড়ি চালাচ্ছে কিন্তু হুট করে এই সামনের দিক থেকে একটা গাড়ি ফুল স্পিডে আয়রাতের গাড়ির দিকে আসতে লাগে আয়রাত তা দেখে আগে থেকেই তার গাড়ির স্পিড আরও কমিয়ে দেয় কিন্তু গাড়িটা এসে সোজা আয়রাতের গাড়ির গা একদম ঘেঁষে চলে যায় এতে আয়রাতের গাড়ির একটা সাইড মিরার আর গাড়ির স্ক্রিন বেশ খানে উঠে পড়ে আয়রাতের এটা দেখে তো মাথা মোথা সব একেবারে খারাপ হয়ে গেল আয়রাত জিত ধরে আয়রাতের গাড়ির যে পরিমাণ স্পিড ছিল তা সম্পূর্ণ বাড়িয়ে দিয়ে আয়রাত উল্টো ঘুরে ওই গাড়ির পেছনে যেতে থাকে আয়রাত স্পিড আরও বাড়িয়ে দেয় প্রায় ছ থেকে সাত মিনিট পর এভাবেই ড্রাইভ করতে থাকে আরও একটু স্পিড বাড়িয়ে দিয়ে আয়রাত একদম সেই গাড়ি ক্রস করে চলে যায় কিছু দূর গিয়ে আবার ব্রেক কষে সেই গাড়ির সামনে নিজের গাড়ি থামায় ওই গাড়ি থেকে কেউ নামছে না দেখে আয়রাত নিজেই তার গাড়ি থেকে নেমে পড়ে আয়রাত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে যে ওই গাড়ির ড্রাইভিং সিটে কেউ একজন তো বসে আছে কিন্তু বের হচ্ছে না আয়রাত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দুই হাত দুই দিকে খানিক ছড়িয়ে দিয়ে রাগে বলে উঠে 
এভাবে গাড়ি চালাস কেন না আসলে গাড়ি চালা না হয় রাস্তায় না নি কিন্তু তাই বলে অন্যের ক্ষতি করে নয় গাড়ি থেকে বের হ এই এখন চুপ করে আছিস কেন বের হ গাড়ি থেকে কি করেছিস দেখ আমার গাড়ির সাইড মিরর ভেঙে দিয়েছিস আর গাড়ির সাইডে সম্পূর্ণ স্কিল তুলে ফেলেছিস বের হ গাড়ি থেকে আরে তো রগে আগুন কিন্তু এদিকে যে অচেনা ব্যক্তির গাড়িতে চুপচাপ বসে আছে সে আছে শুধু তার গাড়ির সামনে দুই হেডলাইট বারবার জ্বালাচ্ছে নেভাচ্ছে খুব অ্যাটিটিউড তাই না তো অ্যাটিটিউড কি কিভাবে চুপ শিয়ে দিতে হয় হাই নো দ্যাট ভেরি ওয়েল এই বলেই আইরাত তার আশেপাশে রাস্তায় কিছু একটা খুঁজতে লাগে তার পরপরই একটা বিশাল আকারের পাথর বেয়ে যায় আইরাতা হাতে তুলে এনে বিনা বাক্যে একদম গাড়ির সামনে দুই হেডলাইটে তাই জোরে বাড়ে মেরে ছোট ছোট শব্দ তুলে সেগুলো ভেঙে গেল আইরাত তার জুতোর চিবা থেকে চাকু বের করে তা দিয়ে গাড়ির গায়ে ধরে দেয় চার পাঁচটা আঁচড় কেটে তবে আশ্চর্যজনক বিষয় হচ্ছে যে আইরা যে এত কিছু করছে তাতে সেই ব্যক্তিটি একটা টু শব্দ অবধি করছে না চুপচাপ বসে আছে ড্রাইভিং সিটি এগুলো এত কিছু করার পর আইরাত তার হাত দুটো ঝাঁটতে ঝাঁটতে ওই গাড়িটার সামনে এসে দুই হাত ভাঁজ করে দাঁড়ায় এই বলেই আইরাত তার গাড়িতে গিয়ে ধপ করে বসে পড়ে তারপরে সাই করে চালিয়ে চলে যায় আইরাত বাড়িতে এলেই একটু সারপ্রাইজ হয় কেননা হলরুমে অয়ন দিয়া রোহিত আরুষি কৌশল অবনী সবাই এসেছে আইরাত তাদের দেখে খুশি হয়ে যায় ও হ্যাঁ আর একটা খুশির খবর আর সেই প্রেগন্যান্ট হে বার্থডে গার্ল হ্যাপি বার্থডে হোয়াট এ প্লেজেন্ট সারপ্রাইজ কখন এসেছো তোমরা সবাই অনেক আগে এসেছি কিন্তু তুই অনেক দেরি করে এসেছিস আমি সরি আসলে রাস্তায় অনেক জ্যাম ছিল তো তাই আর কি যাই হোক কেমন আছিস তাই বল এই তো আব্রাহাম যেভাবে রেখে গিয়েছে এখনো সেভাবেই আছে घूम पड़ी আয়রাত এখন একটা বই নিয়ে আরেক কাপ গরম কফি নিয়ে বারান্দায় বসে আছে দোলনাতে লাস্ট পনেরো মিনিট আর মাত্র পনেরো মিনিট আছে তাতে দুইজনের জন্মদিনের আবার আসবে এই দিনটা ঠিক একটা বছর করে না জানি এই একটা বছরে আবার জীবনে কি কি পাল্টাবে জীবনে আবার কি কি নতুন মোড় নেবে আদৌ বেঁচে থাকবে কিনা আগামী বছরের এই দিনে কত চিন্তা ভাবনা হঠাৎ কি যেন ভেবে আয়রাত গুনগুন করে গান ধরে ঘড়িতে টিকটিক শব্দ করে উঠল তা যেন জানান দিচ্ছে যে সময় শেষ বারোটা ভেজে গেছে পরের দিন সকালে উঠে আয়রাত অফিসে চলে যায় আজ সত্যি বলতে অফিসে তো এমন কোনো কাজ নেই আয়রাতেরও ভালো লাগছে না তাই আয়রাত রোদেলা রাশেদ আর তনয়কে ডাক দেয় নিজের কেবিনে ম্যাম ডেকেছেন আরে এসো এসো আসলে ভালো লাগছিল না তাই ভাবলাম তোমাদের ডাক দিই আসো সবাই একসাথে লাঞ্চ করি আয়রাতের কথা শুনে তারা তিন জনই হেসে দেয় আয়রাতকে দেখে কেউ বলবে না যে এত বড় একটা কোম্পানির মালিক কিনা এত ফ্রেন্ডলি আর এত ভালো বিয়ে তারা একসাথে খেতে বসে এই চলো ঘুরতে যাই হ্যাঁ ভালো হবে আরে ঘুরে না আসলে মা চাপার ওই দিন ঘুরতে দিয়েছিস তুই আমাকে আমাকে নিয়ে এসে পড়েছে জোর করে চল আজ যাই না হ্যাঁ ম্যাম চলো যাই এই চলো না যাই প্লিজ প্লিজ যাবি না মানে যেতেই হবে प्राय बनय रोदेल गाड़ी दाड़ करान देखिए बोझा जा গাড়ি পার্ক করার পর তারা সবাই নেমে পড়ে আয়রাতের জ্যাকেটের উপরে কিছুটা সন্দেহ হয় তখনই তনয়া তাকে হাত ধরে ভেতরে নিয়ে যায় আর যেতে আয়রাতের সন্দেহটা একদম ঠিক হয়ে যায় এটা কনসার্ট উফ আজ আবার এই কনসার্ট আয়রাত একটু ক্লান্ত দৃষ্টিতে তনয়ের দিকে তাকায় আয়রাত আগে যদি জানত যে তাকে ধরে বেঁধে আবার এই কনসার্টেই আনা হচ্ছে তাহলে সে জীবনেও আসত না প্রচুর মানুষ সবাই এক প্রকার লাফাচ্ছে আর চিল্লাচ্ছে আর সবার সামনে কনসার্টে থাকা ডিজে তো বক্স একদম ফাটিয়ে দিচ্ছে গানের জোরে আজ যেন সেই দিনকার থেকে আরো বেশি মানুষজন আয়রা তনয়া রোদেলা রাশের সামনে দিকে গেল 
প্লিজ নট এগেন তনায় আজ আবারও এই কনসার্ট সেদিন না আসলাম আজ আবার কেন আর ওয়েটের জন্যই তোরা কেউ আমাকে কিছু বলছিলি না যে আমরা আসলে কোথায় যাচ্ছি রাইট ইয়েস ধুর আরে অনেক মজা হবে তো আচ্ছা কনসার্ট তো বেসিকলি একদিনের জন্য হয় তাই না তাহলে আজ আবার এখানে কাহিনী আছে বিয়ে তোকে নিয়ে সেদিন যখন আসি তখন একজন কেউ বিশেষ কেউ আসার কথা ছিল বাট সে আসতে পারেনি কিছু প্রবলেমের জন্য তবে আজ আসবেই আজ অনেক স্পেশাল তা কে উনি শুনি তাই তো তুই উনি এলেই দেখতে পারবি আর বেবি মানে আমি জাস্ট বলতে পারবো না যে উনি কি পরিমাণ হ্যান্ডসাম মেয়েরা পাগল ওর জন্য ওই রঙিন দুনিয়ার রকস্টার উনি মানে ভাষায় প্রকাশ করা মুশকিল দ্য মোস্ট ইয়াং সিঙ্গারদের মাঝে একজন প্রতিটি মেয়ের দিলের ধারকার উনি জানিস মানে উনি যেখানে যান সেখানে আর কিছুই লাগে না চার চাঁদ লেগে যায় মাঝে মাঝে ভাবি আল্লাহ কি দিয়ে বানাইছেন ওনাকে এই যে ওনাকে দেখি তবুও পেট মন কিছুই ভরে না আমার যে কত বড় ক্রাশ কোনি আরে মেরি মা চুপ করে একটু এ আসছে রে কে না কে তার নামে এত প্রশংসা চুপ কর তো আমার অস্বস্তি লাগছে একটা বার ওনাকে আসতে দে স্টেজে তারপর দেখবি তোর সব রকমের অস্বস্তি দূর হয়ে যাবে আই গ্যারেন্টিড আর এখানে যে এত মানুষজনকে দেখছিস না তারা সবাই শুধু ওনাকেই এক নজর দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে এসেছে হয়েছে তো এই অতি ফেমাস ব্যক্তিটাকে শুনি জীবনে তো নামও শুনলাম না একটু পরে স্টেজ কাঁপিয়ে আসবে তখন দেখিস ক্রাস তো তুই না খেলে পরে আমায় বলিস হাই এখনো আসে না কেন কখন আসবে তোমরা কখন আসবে আমি তা নিজেও জানি না এরা সবাই আমাকে একটা ভাই বলেই সম্বোধন করে আর একটা সময় যখন পরিস্থিতি সব হাতের প্রায় বাইরে চলে গিয়েছিল তখন ইনি আয়রাত কে অনেক হেল্প করেন আয়রা যে কোনো প্রবলেম পড়লে অ্যাস এ ভাই আসানই সবার আগে এসেছে তো যাই হোক এ আসান এখন আয়রাতের অফিসেই কাজ করে আয়রা তো কিছুটা দূরে গিয়েছিল ফোনে কথা বলার জন্য তখন রাশে দাসে ম্যাম হ্যাঁ আহসান ভাই ফোন করেছিল হ্যাঁ আমার কাছেও অফিসে যেতে হবে ইমিডিয়েটলি কিছু কাজ পড়ে গেছে হ্যাঁ আসো কি রে আরো বাইরে আসলি কেন ভেতরে চল আরে অফিসে কিছু কাজ পড়ে গেছে রে জরুরি ভাবে যেতে হবে কি একদমই না কত ধৈর্য ধরে এখানে এসেছি জাস্ট একটা নজর ওনাকে দেখার জন্য একটু পরেই উনি এসে পড়বেন আর এখন কি না এই কনসার্ট ছেড়ে যেতে হবে আইরো না প্লিজ আমি যাব না কিন্তু ম্যাম এক কাজ করি আমি আর রোদেলা চলে যাই আপনারা পরে এসে পড়বেন তাহলেই হবে বেস্ট আইডিয়া হ্যাঁ তাই হবে আইরো चले जाए प्रचुर जोरे बीट बजाना নানা রং বেরঙ্গের ডিসকো লাইট জল জল করছে চারিদিকে সবাই বিটের তালে তালে দুলছে তবে তার কিছুক্ষণ পর হুট করেই পুরো কনসার্টের লাইটগুলো অফ হয়ে যায় সবার মাঝেই যেন একটা গম্ভীর শব্দ কাজ করে এভাবেই লাইট চলে যাওয়ার কোনো মানেই হয় না তবে তার সাথে সাথেই যার যার ফোনের ফ্ল্যাশ লাইট চলে ওঠে এই অন্ধকার পরিবেশে সবার ফোনের ফ্ল্যাশ লাইট যেন সাদা মুক্তর মতো ফুটে উঠেছে সবাই হাতে ফোনটা নিয়ে উপরে তুলে কিছুটা তুলতে থাকে পরিবেশটার মাধুর জয়ী পাল্টে গেছে দারুণ লাগছে সব কিছু তখন স্টেজে কারো অবয়ব দেখা যায় হয়তো সে পেছনে ঘুরে আছে 
আর শুধু এই অবয়বটা দেখে জনগণের মাঝে যেন উল্লাসের সীমা নেই চিলাবাল্লা মুহূর্তে আগে থেকে আরও দ্বিগুণ হারে জন্ম নিল আর সেই অবয়বটা তার ঘাড় ঘুরিয়ে খানিক পেছনের দিকে তাকায় মুখে ফুটে ওঠে বাঁকা হাসি তবে তাকে কেউ দেখতে পারছে না ঠিকভাবে মুখের কাছে মাইকটা নিয়ে একদম হালকা স্বরে গুনগুনিয়ে ওঠে তাতেই সকলের গলা স্বর আরেক ধাপ উপরে উঠে পড়ে তখনই তনয় তার পাশে থাকা আইরাতকে বলে উঠে উৎসুক জনতা উল্লাসে ফেটে পড়ে আর বিশাল আকারের স্টেজে সে অবয়বটা তার ভারী ভারী কদম ফেলে কিছুটা সামনে এগিয়ে আসে গানটাতে না পাওয়ার বেদনা হারিয়ে ফেলা তীব্র যন্ত্রণা প্রতিটা দিন প্রতিটা রাত কারো স্মৃতি নিয়ে ছটফট করার মতো অসহনীয় চাপ কাউকে ভুলতে না পারার গাঢ় চাপ স্পষ্ট ছিল নিজের সর্বোচ্চ দিয়ে গিয়েছে গানটা তাই গানটাতে এক রাস মুগ্ধতাও ছিল কারো যেন চোখ সরার নামই নিচ্ছিল না এক আলাদা নেশা এক আলাদা ভালো লাগার মতো অনুভূতি কাজ করছিল সবার মাঝে অবশেষে গান শেষ হয় আর তখন আরেক দফা সবাই চিল্লিয়ে ওঠে আসলে এটা মানতে হবে যে যে এই গানটা গিয়েছে হি হ্যাজ এ ম্যাজিক্যাল ভয়েস আয়রাত নিজেও বুঝল যে না সে যতটা খারাপ ভেবেছিল আসলে ততটা খারাপ না অনেক 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 বেশিই ভালো সে তার পাশে তাকিয়ে দেখে তনয় অন্য দিন দুনিয়ার কোনো হুঁশই নেই সে তার মতো করে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছে আয়রাত তা দেখে দেয় হালকার উপরে তাকে এক ধাক্কা এতে তনয়ের হুঁশ আসে কিরে দেখলি তো দারুণ না আমি তো তোকে আগেই বলেছিলাম যে এই ছেলেটা সবার মাথা খারাপ করে রেখে দিয়েছে নিজের চার দিয়ে সাতার মাথা তখনই স্টেজে অ্যানাউন্সমেন্ট হয় লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান সো ফাইনালি হিয়ার ইজ দ্য মোস্ট হ্যান্ডসাম এন্ড পাওয়ারফুল সিঙ্গার রক স্টার মিস্টার আব্রাহাম চৌধুরী অর্নিল কনসার্টের সামনে পেছনে এবং দুই সাইড দিয়ে ফায়ার ওয়ার্ক জ্বলে উঠে ঠাস করে আর অবশেষে এবার কনসার্টের ফোকাস লাইট আসে আব্রাহাম ওরফে অর্নিলের উপর এসে পড়ে অর্নিল সোজা ফোকাস লাইটের দিকে তাকায় তার চোখের মধ্যবিন্দুতে তা যেন চিকচিক করছে সেই চির চেনা কাতিলানা হাসি সেই মায়াবী চেহারা সেই চাপতারি আর সেই চার্মিংনেস অর্নিল সবার দিকে কিছুটা ফ্লাইং কেস ছুড়ে মারে সবাই যে পরিমাণ চিল্লাচ্ছে তাদের এখন পাগল হওয়ার উপক্রম তনয় নিজেও চিল্লাচ্ছে কিন্তু আইরাত আইরাত সে যেন এখন এক অন্য জগতে চলে গিয়েছে সে এখন আর নিজের মাঝে নেই সব কিছু মাথার ওপর দিয়ে যাচ্ছে কি থেকে কি হচ্ছে এইসব সে কিছুই বুঝতে পারছে না কেননা আইরাত অর্নিলকে দেখেছে হুবহু আব্রাহামের মতো দেখতে হু বহু কোনো অমিল নেই এক বিন্দু পরিমাণও নেই কিভাবে সম্ভব এটা আইরাত এখন অবাকে চরম পর্যায়ে চলে গিয়েছে আইরাত এত ভিড়ের মাঝে দাঁড়িয়েও চোখগুলোতে এক রাস বিষয় নিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে হঠাৎ টুপ করেই আইরাতে চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ে সে নিজের চোখগুলোকেই বিশ্বাস করতে পারছে না একটা মানুষের আরেকটা মানুষের সাথে এতটা মিল কি করে থাকতে পারে পুরো কার্বন কপি আইরাত আর চাই হোক না কেন সে নিজের আব্রাহামকে চেনে খুব ভালো করেই চেনে আইরাতে নিজেকে চিনতে ভুল হতে পারে কিন্তু তার আব্রাহামকে চিনতে ভুল কখনোই হবে না এটা কি তাহলে কোনো কাকতালীয় ব্যাপার নাকি সত্যি আব্রাহাম এত বছর পর আবার আব্রাহাম কি করে সম্ভব এটা আইরাতের আব্রাহাম কি তাহলে মরেনি সে বেঁচে আছে আইরাত এগুলোই ভেবে চলেছে আর অপলক্ষীনভাবে তাকিয়ে আছে আইরাতে শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠেছে এক অজানা ভয় মনে এসে বাধা বেঁধেছে কেন জানি আইরাতের এখন সামনে থাকা এই অর্নিলকে দেখে খুব ভয় লাগছে স্টেজের উপরে অর্নিল হাসছে কথা বলছে তার ফ্যানদের দিকে হাত তুলে হাত নাড়াচ্ছে আইরাতে দম ভারী হয়ে এসেছে এখন মাথা কেমন যেন ঘোরাচ্ছে নিজে চোখে এত টাই পানি জড় হয়েছে যে সামনে সব কিছু কেমন খোলা খোলা দেখতে পারছে সে এখন তবে হঠাৎ করে অর্নিল চলে যেতে লাগে সেদিকে আইরাতের কোনো খেয়াল নেই সে তার মতো করে নিজের ভাবনায় মগ্ন আছে অর্নিল যখন একদম চলে যায় স্টেজের ওপর থেকে তখন আইরাতের মনে পড়ে যে সে স্টেজের উপরে অর্নিল আর নেই আইরাত দ্রুত পায়ে ভিড় ঠেলে বাইরে এসে পড়ে বেশ কিছু মানুষের সাথে তার কিছুটা ধাক্কাও লেগেছে বাইরে এসে আইরাত নিজের চারিপাশে আব্রাহামকে খুঁজতে লাগে কিন্তু সে নেই 
সেখান থেকে আরও কিছুটা দূরে এসেই আয়রা থেকে আব্রাহাম ফোনে কার সাথে যেন কথা বলতে বলতে গাড়িতে উঠছে একজন গার্ড গাড়ির দরজা খুলে দেয় আর আব্রাহাম গিয়ে বসে পড়ে এটা দেখে আয়রা সোজা আব্রাহামের কাছে চলে যায় কিন্তু ততক্ষণে আব্রাহাম তার গাড়ির স্টার্ট দিয়ে দিয়েছে আয়রা তার কোনো উপায় না পেয়ে পাগলের মতো করে আব্রাহামের গাড়ির পেছনে ছুটতে লাগে गाड़ी बेग जन आगे बेस बेड़े गल और एक समय आयरत हुचुट के नीचे पड़े जाए गाड़ी दूरे चले जाए जैक क्यों तो गाड़ी साथ टाइम सुदर्शन गाड़ी उठे सही चले गल प्राय त्रि मिनट पर सोजा निजे बाड़ी सामने थामे आयरत গাড়কে গাড়ি পার্ক করতে বলে আইরে দৌড়িয়ে বাড়ির ভেতরে চলে যায় দাদি দাদি প্লিজ নিচে এসো দাদি ইলা আইরেতের গলা শুনতে পেরে হলরুমে আসে কি রে কি হয়েছে এসে এমন করছিস কেন দাদি আইরেত গিয়ে আগে ইলাকে জড়িয়ে ধরে ইলা নিচের কাঁধে তরল কিছু স্পর্শ পেলে বুঝে যায় আইরেত কান্না করছে থাকতে থাকতে আইরেত হু হু করে কেঁদে দেয় আরে আরে হলো কি কিছু কি হয়েছে নাকি আইরেত चिंतेई भूल करबना चाहिए मानसिक समस्या देखा दिए आयरत निजे सब बुझे बचर पर आब्राहमर फिर कथा लाखाराब्राहमेश्जल मुखाना चोखे देवाले भेस उठे आयरत एक फोटा घुमायन रात एक मुहूर्त चोखे पता लेगे आसानी कारण एम एक कि देखे तरह धारणार दूर दूर पर्त छा तब धारणा के आज सत्य कर दिए घुम हराम सारा रत आब्राहमे चिंत मग्न छो से कौन सकाल कौन से अफिसे छुटे जाए तई भेबे एस 
আর সকাল হতে না হতেই আয়রাত এসে পড়েছে আজ অফিসে ইলা শুধু আয়রাতের কাণ্ড দেখছিল মানল যে আয়রাত প্রায় উন্মাদ পাগল হয়ে গিয়েছিল আব্রাহামকে ছাড়া তবে সময়ের সাথে সাথে এসে নিজেকেও এনাফ স্ট্রং করে নিয়েছে আয়রাতের দ্বারা এত বড় ভুল হবার কথা না আর ব্যাপারটা যখন আব্রাহামের তখন সেই ক্ষেত্রে তো মোটেও না আর আয়রাত অফিসে এসেই দ্রুত একা কার্ডকে ফোন করে আব্রাহামের সব ডিটেলস বের করতে বলে আয়রাতের এই মুহূর্তে প্রচুর কান্না পাচ্ছে অবশেষে অবশেষে সে তার আব্রাহামকে খুঁজে পেয়েছে আয়রাত জানে যে মৃত্যু সবার জন্যই অবধারিত যে একবার মরে সে কখনোই ফিরে আসে না কিন্তু যেখানে আব্রাহাম মরেনি সেখানে তার না ফেরার প্রশ্নই আসে না এতগুলো বছর একটা চলেছেন তো লাশ একটা কাঠের পুতুলের মতো থাকার পর অবশেষে আয়রাত নিজে জীবনের মানে খুঁজে পেয়েছে এ যেন কাঠফাটা রোদযুক্ত মরুভূমিতে এক বিন্দু পানির সমান গুরুত্ব রাখে আয়রাত আগে পুরো পাগল না হলেও এখন মনে হয় সে সত্যি সত্যি পাগল হয়ে যাবে খুশিতে আব্রাহামকে আয়রাত আভার পেয়েছে এটা উচ্চারণ করতেই যেন বুকে একরাস প্রশান্তি এসে নাড়া দেয় চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছিল আয়রাত মাথাটা উপরের দিকেই করে রেখেছে এগুলো ভাবতে ভাবতে হঠাৎ টুপ করে এক ফোটা নোনাচল গড়িয়ে পড়ে চোখ দিয়ে তখনই দরজাতে কড়া নারে কেউ ম্যাম আসবো এসো ম্যাম কিছু কি হয়েছে এত জরুরি ভাবে ডেকেছেন যে কি হয়েছে বলো যে কি হয়নি বুঝলো না ম্যাম আব্রাহামের কথা মনে পড়ে গেল আয়রাতের এমন প্রশ্নের রাশাদের মাথাতে আপনি আপনি নিচে নেমে পড়ে মুখটা শুকিয়ে যায় ম্যাম গত ছ সাত বছর যাবৎ স্যারের সাথে ছিলাম আমি স্যার আমাকে অনেক উপকার করেছেন যেগুলো হয়তো আমি সারা জীবনও শোধ করতে পারবো না আর ম্যাম কিছুদিন একটা বস্তু নিজের কাছে রাখলেও তার উপর মায়া পড়ে যায় আর তো তো সেখানে এতগুলো বছর অনেক মনে পড়ে আবার যদি আব্রাহাম আসে কেমন হবে জি ম্যাম অর্নিল নামে কাউকে চেনো জি ম্যাম আসলে উনি তো সিঙ্গার সত্যি বলতে আমি কখনো ওনাকে দেখিনি তবে নাম শুনেছি হ্যাঁ ছবি বের করা রোদলা তার রাশেদের দিকে ধরে আর রাশেদ দেখে হা হয়ে যায় এবার বুঝতে পারলে কিছু অর্নিলি আব্রাহাম কাল যখন রাশেদ তুমি আর রোদেলা এসে পড়লে কনসার্ট থেকে তার বেশ কিছুক্ষণ পরেই স্টেজের উপরে আব্রাহাম আসে তোমরা তো অনেক আগেই এসে পড়েছিলে কিন্তু কাল সম্পূর্ণ কনসার্ট স্টেজ আব্রাহামের ছিল আমি ভেঙে বলতে পারবো না তোমাদের যে কাল যখন আমি কনসার্টে আব্রাহামকে দেখি তো আমার অবস্থা কেমন ছিল এই আব্রাহাম আহমেদ চৌধুরী আর আব্রাহাম অর্নিল একই একই ব্যক্তি আব্রাহাম মরেনি আব্রাহাম বেঁচে আছে হয়তো এতদিন আমাদের সবার কাছ থেকে দূরে ছিল কিন্তু বেঁচে আছে সে আব্রাহাম নিজের নেম চেঞ্জ করেছে ফ্রেম চেঞ্জ করেছে কিন্তু চেহারা না তা করেনি আর না অন্য কিছু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আব্রাহাম আব্রাহাম আর আব্রাহামই রাশেদ আয়রাতের কথায় একবার রোতেলার হাতের ফোনে থাকা আব্রাহামের ছবি দিকে তাকায় তো আরেকবার আয়রাতের দিকে তাকায় পরমুহূর্তে রাশেদে বেশ জোরে সরে কাশে উঠে যায় কাশতে কাশতে রাশেদের খারাপ অবস্থা বেশ ভীষণ খেয়েছে সে আয়রা দ্রুত রাশেদের দিকে পানির গ্লাসটাই খেয়ে দেয় পানিটা এক চুমুকে শেষ করে রাশেদ কিছুটা শান্ত হয়ে বসে সে যেন এখন একটা ঘোরের মধ্যে আছে কিছুক্ষণ পর রাশেদ বলে উঠে কিন্তু ম্যাম এটা কি করে সম্ভব আমি শুধু এটা জানি যে আমার আব্রাহাম আছে ব্যাস কিন্তু স্যার যদি ঠিকঠাকই থাকেন তাহলে এতদিন আমাদের কাছে এলেন না কেন কারোর কাছে তো দূরে সে তোমার কাছেও আসেননি কেন সেসব উত্তরই জানার আছে ওনার কাছ থেকে এখনো আমার অনেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার বাকি আছে হঠাৎ তাদের কথা বলার মাঝে আয়রাতের ফোন আসে সে ধরে হ্যালো ম্যাম ওনার নাম আব্রাহাম চৌধুরী অর্নিল তিনি গত সাড়ে তিন বছর যাবৎ ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছেন অনেক পপুলার ইনি ওনার নিজের আপন বলতে কাউকে পায়নি তেমন আর উনি এই শহরে থাকেন সাড়ে তিন বছর আব্রাহামের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে দু বছর আর কয়েক মাস হবে কিন্তু সে সাড়ে তিন বছর যাবৎ ইন্ডাস্ট্রিতে কিভাবে সম্ভব ম্যাম অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে তো নাও তাতে কি হয়েছে যা করতে হয় করো কিন্তু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তত তাড়াতাড়ি ওনার সাথে আমার দেখা করার ব্যবস্থা করো জি আচ্ছা হুম ম্যাম হোয়াট উনি একদম আমাদের আব্রাহাম স্যারের মতো দেখতে হ্যাঁ আয়রাত ফোনটা রেখে দেয় সামনে তাকিয়ে দেখে রাশেদ আর রোতেলা ঠিক আগের মতো করে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে 
ভাবনা চিন্তা শেষ হলো আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না সবকিছু কেমন যেন মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে লিসেন এই অর্নিল আর আব্রাহাম হুবাহু এক বা কপিকার দেখেই যে আমি এত বিশ্বাস নিয়ে বলছি তা না আমি আব্রাহামকে হারে হারে চিনি ওকে চিনতে কখনো আমার ভুল হতেই পারে না এভাবেই সেই সময়টুকু কেটে গেল আরাতের গাড্রা আব্রাহামের সাথে আরাতের একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফিক্স করে ম্যাম আপনার সাথে গার্ড কোনো দরকার নেই আমি একাই যাব আরাতি কথা বলে বাইরে বের হয়ে পড়ে গাড়ি ড্রাইভ করে প্রায় বেশ সময় পর একটা ফ্ল্যাটে এসে পড়ে এটা অর্নিল ওরফে আব্রাহামের মেইন বাড়ি তো না শুধু ফ্ল্যাট আয়রাত সেখানে যেদেই বেশ কিছু মানুষ এগিয়ে আসে আয়রাতকে স্বাগত জানায় আয়রাত কোনো রকমে সেগুলোকে এড়িয়ে গিয়ে এসো যে ম্যানেজারের সাথে কথা বলে তো কোথায় উনি দ্রুত ওনার সাথে দেখা করতে হবে আমায় আয়রাত সেখান থেকে দ্রুত চলে গেল কেননা যখন তখন মিডিয়া লোকজন সব এসে পড়তে পারে এখানে আর তাদের সামনে একবার পড়লে আর রে হয়নি আয়রা তার ম্যানেজার লিফটে উঠে পড়ে তারপর সোজা তেরো নম্বর ফ্লোরে এসে পড়ে আয়রাত ম্যানেজারের সাথে যাচ্ছে তেরো নম্বর ফ্ল্যাটে একজন রিসিপশনিস্ট ছিল তার সাথে ম্যানেজার কিছু কথা বলে আয়রাত আবার সেখান থেকে হাঁটা দেয় চার পাঁচ মিনিটের মতো হাঁটার পর একটা বেশ বড় সরো রুমে আয়রাতে চোখ পড়ে আয়রাত উপরে তাকায় উপরে সুন্দর করে লেখা আব্রাহাম চৌধুরী অর্নিল আয়রাতের বুকে একশো একটা হাতুড়ি পেটানো শুরু করে দিয়েছে আয়রাত আগে বুক ভরে একবার দম নিয়ে নেয় কেমন যেন লাগছে তার আচ্ছা এই তো আব্রাহাম আয়রাতে সেই আব্রাহাম তাহলে আয়রাতে কেন এমন লাগছে এক অজানা ভয়ে সে বুকে কড়া নাচছে আয়রাত দরজা থেকে হাত বাড়াবে কি বাড়াবে না তা নিয়ে দ্বিধায় পড়ে যায় দরজা থেকে নিজের হাত পাড়িও আবার তা গুটিয়ে নিয়েছে কয়েকবার আয়রাত এবার চোখ বন্ধ করে কিছুটা দম নেয় তারপর আবার দরজা থেকে ভালোভাবে তাকায় কিন্তু এবার আয়রাত একটা জিনিস লক্ষ্য করে আর তা হলো দরজার সাইডে একটা লোগো দেওয়া ডোন্ট ডিস্টার্ব এটা দেখে আয়রাত কিছুটা কপাল কুঁচকায় মানে কি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে যেন এমন লোগো তাও সোজা দরজার বাইরে আজব সে যাই হোক আয়রাত দরজা খুলে সোজা রুমের ভেতরে চলে যায় দরজা খুলে ভেতরে যেতেই আয়রাত তার চোখগুলো একবার সম্পূর্ণ রুমে ঘুরিয়ে নেয় ঠিক আগের মতো সাদা কালো সব জিনিস আয়রাত কয়েক কদম সামনে আসে রুমের আর তখনই দরজাটা আপনা আপনি লেগে যায় আয়রাত একবার পেছনে ঘুরে দেখে আরেকবার সামনে দেখে রুমে কেউ নেই তাহলে দেখা করতে বলল কার সাথে আয়রাত কিছুটা কপাল কুঁচকায় আশেপাশে খুঁজছে কিন্তু যখন সে কাউকে পেলই না তখন আয়রাত ঘুরে চলে আসতে নেয় যে না আয়রাত চলে আসতে নেবে তখনই কানে গাঢ় ভাবে কারো পিয়ানো বাজানো শব্দ আসে পিয়ানো সাউন্ডটা এত পরিমাণে সুইট যা বলার বাইরে আয়রাত পিয়ানো সাউন্ড অনুসরণ করে সেই দিকে এগিয়ে যায় কিছু দূর যেতেই আয়রাত দেখে একটা রুম সেখানে অনেক বড় বড় পর্দা সেগুলো বাতাসে দুলছে আর সেখান থেকেই পেয়ানো শব্দ ভেসে আসছে আয়রাত আস্তে আস্তে সেদিক যেতে ধরবে কিন্তু তখনই টিউন চেঞ্জ হয়ে যায় সেই পিয়ানো সাউন্ড কিনা এত সুইট ছিল তা এখন অগোছালো কানের মাথা ঘিরে ফেলবে এমন কর্ক শব্দ আয়রাত বেশ বিরক্তি বোধ করল আয়রাত জানে যে এটা আব্রাহাম আর সেই এমন করছে আয়রাতের বেশ রাগ উঠে গেল এবার আয়রাতের কানে কারো হেঁটে আসা শব্দ আসে সেই রুম থেকে পিয়ানো সাউন্ড আসছিল আয়রাত সেদিকেই তাকিয়েছিল তখনই হুট করে আয়রাতের পেছন থেকে এক গম্ভীর পুরুষালি কণ্ঠ ভেসে আসে আয়রাত ফট করে পেছন ঘুরে তাকায় সে আব্রাহাম আব্রাহাম সে তাকে কোনো কথা বলছে সেদিকে আয়রাতের কোনো খেয়ালই নেই আয়রাত জোরে জোরে দম নিচ্ছে আর চোখ এক রাশ পানির ফোটা নিয়ে জল জল করে তার দিকে তাকিয়ে আছে চোখগুলো লাল টকটকে হয়ে গেছে মুহূর্তেই এই যেন টুপ করে পানি গড়িয়ে পড়বে এমন আয়রাত নিজের মন ভরে আব্রাহামকে দেখছে কতগুলো বছর পর সে আব্রাহামকে দেখছে যাকে ছাড়া একটা মুহূর্ত ভাবতে পারত না তাকে ছাড়া আজ কতগুলো দিন পাড়ি দিয়ে ফিরেছে সে আয়রাতের মুখে হাসি রেখা ফুটে উঠেছে আর চোখে পানি চিক চিক করছে আব্রাহাম আয়রাতের দিকে এক ভ্রু উঁচু করে তাকিয়ে আছে আয়রাত কয়েক কদম এগিয়ে যায় আব্রাহামের দিকে আয়রাত তার হাতগুলো আব্রাহামের দিকে বাড়াতে নিয়েও থেমে যায় কি করবে সে ভেবে পাচ্ছে না আয়রাতের সামনে আব্রাহাম দাঁড়িয়ে আছে মানে এটা যেন বিশ্বাসই হচ্ছে না এরাদের আগের মতোই আছে আব্রাহাম একটুও পাল্টায়নি হয়তো আগে থেকে আরও বেশি অ্যাট্রাক্টিভ হয়ে গেছে কিন্তু আয়রাতে তো জীবন চায় যায় অবস্থা আব্রাহামকে দেখে আয়রাত তার হাতগুলো নিজের মুখে চেপে ধরে প্রচুর কান্না পাচ্ছে তার এই মুহূর্তে আয়রাতে নিজের বুক ফেটে কান্না আসছে কি আশ্চর্য আপনি কে আর এভাবে কাঁদছেন কেন আমি কিন্তু আপনার সাথে কোনো ধরনের কোনো অসভ্যতা আমি করি নিজে এভাবে মরা কান্না কাঁদছেন আব্রাহামের কথা বলা শেষ হতে না হতেই আয়রাত আব্রাহামের ওপর এক প্রকার ঝাঁপিয়ে পড়ে 
আব্রাহামকে নিজের সাথে অষ্টে পৃষ্ঠে চড়িয়ে ধরে একদম আব্রাহামের বুকে সাথে মিশে যায় আর এত আব্রাহামের গলা চড়িয়ে ধরে এবার পাগলের মতো হাওমাও করে কেঁদে দেয় তার কান্না করার বেগ এত টাই যে সে কথা অবধি বলতে পারছে না আরে আব্রাহাম আহিম আমি আপনার কাছে অনেক ভালোবাসি আমি বুঝতে পারবো আব্রাহাম আমি আপনাকে অনেক ভালোবাসি আমি আপনাকে বলে বোঝাতে পারবো না আমি আমি আল্লাহকে বলবো যে উনি যেন আমার হাত দিয়ে আপনাকে দিয়ে দেন তবু আপনি আমার কাছে থাকুন আমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলাম অনেক কষ্টে নিজেকে সামলিয়েছি একবার ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিলাম উঠে দাঁড়িয়েছি খুব বেশি কষ্টে আপনি প্লিজ আমার থেকে আর দূরে যাবেন না কেননা কেননা আমি আর ভাঙতে পারবো না ভেঙে আবার উঠে দাঁড়ানোর মতো সেই শক্তি আমার মাঝে নেই আমি আপনাকে অনেক ভালোবাসি আব্রাহাম আপনি আমার শুনেছেন আপনি আপনি আমার এই কথা বলে আরে যেন আবার পাগলের মতো করে বিলাপ পারা শুরু করে দিয়েছে আরে তা থাকতে না পেরে এবার জোরে জোরে চিলিয়ে কান্না করা শুরু করে দেয় হিঁচকি উঠে গিয়েছে আব্রাহামের পরনের সাদা কালারের শার্টের কাঁধের অংশটা আরে তাদের চোখের পানিতে ভিজে একদম লেগে ধরেছে তবে আব্রাহাম ঠায় দাঁড়িয়ে আছে কি করবে কি করবে না ভেবে পাচ্ছে না আরে তারা শক্তভাবে আব্রাহামকে জড়িয়ে ধরে এভাবে কিছুক্ষণ থাকার পর আরে তার মাথাটা তুলে আব্রাহামের সামনে আনে আব্রাহাম দেখে আরে তার চেহারা নকশাই পুরো পাল্টে গেছে চোখমুখ সব ফুলে চেহারা থেকে এমন একটা লাল আভা ফুটে উঠেছে আয়াত ছল ছল চোখে আব্রাহামের দিকে তাকিয়ে থাকে পরমুহূর্তেই আয়াত পাগলের মতো করে আব্রাহামের গালে কপালে নাকে চোখে মুখে চুমু খেতে শুরু করে দেয় আব্রাহাম শুধু চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকে আয়াত আবারও আব্রাহামকে জড়িয়ে ধরে হিঁচকি তুলে কাঁদা শুরু করে দেয় আয়াত তার আব্রাহামকে দুই হাত দিয়ে নিজের বাহু ডরে আবদ্ধ করে রেখেছে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কেঁদেই চলেছে আব্রাহাম তাকে কিছু একটা বলতে গিয়েও আবার থেমে যায় আয়রা যে এইভাবে ঠিক কতক্ষণ আব্রাহামকে জড়িয়ে ধরেছিল তা তার খেয়াল নেই আয়রাতে একটু শান্ত হয়ে এলে হঠাৎ আব্রাহাম তাকে নিজের কাজ থেকে ছাড়িয়ে নেয় আয়রা তার মাথাটা তুলে আব্রাহামের দিকে তাকায় আব্রাহাম কিছুটা কপাল কুঁচকে আয়রাতের দিকে তাকিয়ে আছে আব্রাহাম আয়রাতকে নিজে থেকে কিছুটা দূরে সরিয়ে কঠোর কণ্ঠে বলে উঠে কি হচ্ছে এগুলো আর কি আপনি আব্রাহাম আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না আমি আমি আয়রাত আব্রাহাম আমি আপনার আয়রাত ও আসি তো আপনি সেই আয়রাত चिंते पागल मन हमारे देखी আপনি আমার হাজবেন্ড আব্রাহাম আহমেদ চৌধুরী দু বছর আগে আপনার একটা কার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল মনে আছে আপনার আপনি কেন আমাকে চিনতে পারছেন না চেনার প্রশ্নই আসে না দেখুন আপনার হয়তো কোথাও কোনো বিরাট ভুল হচ্ছে না আমি সব ক্ষেত্রে ভুল হতে পারি কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে না আমি ঠিকই আছি হ্যাঁ লিসেন আমি আপনাকে চিনি না আরে আগে কখনো দেখি হইনি ওকে আইরা ঝট করে আব্রাহামের কাছে এসে পড়ে আইরা তার দুই হাত দিয়ে আব্রাহামের দুই গাল ধরে কেন আব্রাহাম কেন আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না বলুন তো আমি কি করেছি আমি তো জানতাম যে আপনার কিছু হয়নি পুলিশরা তাদের কাজ প্রপার ভাবে করতে পারেনি আপনি জানেন না আপনার বিন্দু মাত্র ধারণা নেই যে আমি আপনাকে ছাড়া কি হালে থেকেছি কিভাবে লাইফ লিড করেছি আপনি এতটা দিন কোথায় ছিলেন বলুন তো কেন আমার কাছে একটা বাড়ির জন্য আসেনি আপনি জানেন না যে আমি আপনাকে কত জায়গায় খুঁজেছি কত ভাবেই না খুঁজেছি কিন্তু আমি পাইনি আপনাকে আপনার দাদি আপনাকে ছাড়া যে কি হালে আছে তা আমি বলতে পারবো না আর কাল কাল যখন আমি আপনাকে কনসার্টে দেখি আমার নিজেরই তখন কোনো সেন্স ছিল না আব্রাহাম প্লিজ আর দূরে দূরে থাকবেন না আব্রাহাম আর তার হাত দুটো নিচের গাল থেকে নামিয়ে দেয় দেখুন 
আপনার কথা ভুল হচ্ছে আমি আপনার হাজবেন্ড না হ্যাঁ মানলাম আমার নাম অব্রাহাম কিন্তু এক নামে হাজার মানুষ থাকে আর ওইলো চেহারার কথা পৃথিবীতে না একই রকম চেহারা এবং সাতজন মানুষ থাকে সাতজন কেন সাতশো জন মানুষ থাকলেও আমি আমার আব্রাহামকে চিনতে কখনোই ভুল করব না আপনি আমার আব্রাহাম ও হ্যালো সব কিছুর একটা লিমিট থাকে ওকে এবার কিন্তু বেশ বাড়াবাড়ি করে ফেলছেন আপনি আমি যদি আগে জানতাম যে আপনি এমন আধা পাগল আর একটা পাগলের সাথে আজ আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট রয়েছে তাহলে আমি ম্যানেজারকে হ্যাঁ জীবনেও বলতাম না কিন্তু আমি আব্রাহাম চৌধুরী আমার নীল প্রফেশন সিঙ্গিং অ্যান্ড রক স্টার আমার ড্রিম এইগুলো ওকে আমার প্যাশন আমি কোনো আয়রত নামে কাউকে চিনি না আপনার হাজবেন্ডের সাথে আমার চেহারা মিলে যায় আর এটা পুরোপুরি একটা কাকতারীয় ব্যাপার এটা ছাড়া কিছুই না এতে এত হাইপার হওয়ার কি আছে আয়রত অবাক হয়ে আব্রাহামের দিকে তাকিয়ে আছে আর আব্রাহাম পুরো একটা চিল মুড়ে কাছের একটা ডেস্কের উপর থেকে অ্যালকোহলের গ্লাসটা নিয়ে চুমুক দেয় আয়রতের এবার রাগ লাগছে সে গিয়ে সোজা আব্রাহামের হাত ধরে থামিয়ে দেয় মিথ্যা বলার আর কোনো জায়গা খুঁজে পান না তাই না আপনি আমাকে শেখাচ্ছেন শুনুন আমি জানি আপনি আব্রাহাম অযথা আমাকে উল্টা পাল্টা বোঝানো বন্ধ করুন আয়রে যে আব্রাহামের হাত ধরে আছে তাতে আব্রাহাম তার দিকে একটু উঁচু করে তাকায় সে একবার আয়রেতের দিকে আরেকবার নিজেদের হাতের দিকে তাকাচ্ছে আয়রেত অ্যালকোহলের গ্লাস সহ আব্রাহামের হাতটা নিজের হাত দিয়ে থামিয়ে রেখেছে একটা জিনিস আপনার পছন্দ হলো খুব তা হচ্ছে আপনার চোখের পানি আপনাকে কান্নারত অবস্থায় দারুণ বানায় আপনি সাথে যায় না আর মেয়েরা বেলা তো মোটেও না আর মেয়েরা যখন একদম ইমোশনাল হয়ে আমার কাছে এসে নিজের মায়া কান্না শুরু করে দেয় না কি যে ভালো লাগে না चिन्ह আমাদের এই প্রথম দেখা আর আমি কারো হাজবেন্ড না বিয়েই হলো না আমার হাজবেন্ড আব্রাহাম আপনি আমার কথাটা গেট লস্ট আব্রাহাম আই সেড গেট লস্ট আরে তো আব্রাহামের দিকে এগিয়ে আসে ফ্ল্যাট থেকে তাড়াতে পারলেন কিন্তু নিজের জীবন থেকে আর আপনার থেকে দূরে কখনোই তাড়াতে পারবেন না মনে রাখবেন একবার হারিয়েছি আমি আর পারবো না আর একবার যখন পেয়ে গেছি তো আমিও দেখব मिस्टर আব্রাহাম আহমেদ शुद्ध मुखे झुले एक चिलते हासिर छाप सबा कि अबाक भाई आयरत के देख क्यों आयरत के कौन हासते देखे अर्थात बिना कारण से मोटे हाँ आयरत निजे कैबिने चले जाए सोचा তার কয়েক মিনিট পর কেবিনের আশে দাশে ম্যাম কি খবর আব্রাহাম স্যার কে বলেছে সে আব্রাহাম জি উনি তো আব্রাহাম নন উনি তো অরনিল কিন্তু এটা ওর কথা এটা ওর মতামত যখন তাকে এটা বলি যে সে আব্রাহাম তখন সে পরিষ্কার ভাবে সফ মানা করে দেয় যে সে আব্রাহাম নয় বরং অরনিল আরো আমাকে নানা কথা বলে स्वीकार कर माना कर पागल मत कर भाषे 
যাই হোক যে যেই ভাষার কথা বোঝে তার সাথে সেই ভাষাতেই কথা বলতে হয় তারা তো আব্রাহাম আগে থেকেই একবার সোজা করিয়েছিলাম এবার না হয় আবার করবো রাশা জি ম্যাম আরে পার্টি অ্যারেঞ্জ করো ইয়ার আর এর চিফ গেস্ট হবে আব্রাহাম ও সরি অর্নি ম্যাম পার্টি মানে কেন এই ধরো খুশি দে যেই বলে সেই কাজ রাশের সহ বাকি স্টাফরা সবাই সব কিছু অ্যারেঞ্জ করে ফেলে অন্যদিকে আব্রাহাম তার রুমে হাতে একটা বল নিয়ে দেওয়ালে জোরে জোরে মারছে সে বল আবার আব্রাহামের দিকে ফিরে আসলে সে তা ক্যাচ ধরে ফেলছে মুখে তার গম্ভীর ভাব কবলটুকু কোঁচকে রেখেছে যেন বেশ রেগে আছে তখনই রুমে কেউ আসে এসেই সোজা আব্রাহামের পেছনে কোমরে দুই হাত রেখে দাঁড়িয়ে পড়ে কি চা এখানে তো রেগে আছিস না হয়েছে আমি জানি আমাকে শেখাস না কাজ থাকলে বল নয়তো বের হো এই এই কি বললি আমি বের হব মানে তুই বের হ ভালো লাগে না সব সময় ফাজলামি রাত্রি সে খেয়াল করলো যে আব্রাহাম বল দিয়ে দেওয়ালে একটার পর একটা আঘাত করেই যাচ্ছে রাত্রি এবার গিয়ে কোনো কথা না বলে আব্রাহামের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে আব্রাহাম থেমে যায় হাতে বলটা নিয়ে রাত্রির দিকে চোখ তুলে তাকায় কিছু বলছি আমি আমি কি বলেছি যে আমি পয় না এমন করছিস কেন কিছু কি হয়েছে এদিকে আয় কি এদিকে আয় আব্রাহাম রাত্রে হাত ধরে নিজের পাশে বসিয়ে দেয় কি হয়েছে একটা কাঁচা ঘাতে বারবার আঘাত করলে আঘাতটা কিন্তু কাঁচাই রয়ে যায় ভালো হয় না আর সেই ঘাতে কিছু কিছু মানুষ এসে স্যাবলনের মতো কাজ করে কি বলছিস এসব কাঁচা ঘা স্যাবলন কি তোর হাত কোথাও কেটেছে নাকি আব্বে ঠাকুর তুই বুঝবি না ছাড় বাদ দে আচ্ছা শোন মাতর জন্য কষা মাংস পাঠিয়েছে খেয়ে নিস দেখছিস শান্তি আমাকে কত ভালোবাসে তোর মতো সবসময় পিছন লেগে থাকে না আমার কেন যে পিছে লেগে থাকি তা তো তুই আর বুঝিস না আন্টির শরীর কেমন এখন আগে থেকে অনেক ভালো এভাবেই সেই সময়টুকু কেটে যায় রাত্রি চলে যায় সন্ধ্যার দিকে আব্রাহামের কাছে একটা ইনভাইটেশন কার্ড আসে মে আই কাম ইন স্যার হুম স্যার আপনার জন্য এটা এসেছে আব্রাহামের দিকে একটা কার্ডে গিয়ে দিয়ে কার্ডটা চলে যায় আব্রাহাম কার্ডটা খোলে উপরে সুন্দর করে লেখা আব্রাহাম চৌধুরী গ্রুপ আর তাদেরকে একটা পার্টি অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে সেখানে তাকে অ্যাজ এ চিফ গেস্ট হিসেবে ডাকা হয়েছে আব্রাহাম যেই না কার্ডটা ছুঁড়ে ফেলে দিতে যাবে তখনই আয়রাতের ফোন আব্রাহাম পিক করে হ্যালো জামাই চান হোয়াট দ্য হেল ইজ দিস না না হ্যালো না আপনি আসবেন পার্টিতে যাব না আমি ভেবে দেখুন আপনি আসবেন নাকি আমি আপনার কাছে যাব আর হ্যাঁ আমি যদি আপনার কাছে আসি তাহলে কিন্তু তা বেশি একটা ভালো হবে না আপনার জন্য আমার পিছনে লাগতে না আসলেই ভালো হবে আর যদি লাগি তো बर्बाद করে দেব অনেক আগেই হয়ে গেছে তবে এবার যদি আপনার নিচাতে হই তাহলে আর ক্ষতি কি এত বাঁকা স্বভাবের কেন তুমি আরে আপনার কাছ থেকেই তো শিখেছি ওকে ফাইন আসবো আমি আহা আসবো না এসে পড়ুন ওয়েট করছি এই বলে আরাত ফোন কেটে দেয় আর আব্রাহাম চোখ বন্ধ করে একটা ক্ষীণ দম ছাড়ে আর ওদিকে আরাত পার্টির এ টু সেট সব আব্রাহামের পছন্দ মতো করে সব বেসিক্যালি একটা টেস্ট করার জন্যই আব্রাহাম ব্ল্যাক কালারের প্যান্ট আর অ্যাশ কালারের শার্ট পরে তার উপরে ব্রাউন কালারের জ্যাকেট ব্যাস সে রেডি আব্রাহাম চলে যায় গাড়িতে করে বেশ সময় পর সে আরাতের অফিসে এসেও পড়ে আব্রাহাম যখন আসে তখন তাকে অফিসের সামনে কমপক্ষে পঞ্চাশ জনের মতো ছিল তাকে স্বাগত জানানোর জন্য তবে আব্রাহাম কেন যেন নিজেকে সবার সামনে খারাপ প্রমাণ করতে চাইছে আব্রাহাম যখন দেখে যে এতগুলো মানুষ তাকে স্বাগত জানানোর জন্য দাঁড়িয়ে আছে তখন আব্রাহাম ইচ্ছে করেই হাতে একটা শ্যাম্পেনের বোতল নিয়ে নেয় যাতে সবাই ভাবে যে আব্রাহাম ড্রিঙ্ক অ্যান্ড ড্রাইভ করছে আব্রাহাম গাড়ি থেকে নেমে পড়ে উপরের জ্যাকেটটা তার কাঁধে ঝোলানো শার্টের হাতাগুলো ফোল্ড করা চোখ থেকে চশমাটা খানিক নাকে ডগায় নামানো ঠোঁটে ভাঁকা হাসি আর হাতে শ্যাম্পেন আব্রাহামের বাইরে নামতেই যেমন সবাই বড় সড়ক ক্রাশ খেলো তেমনি সবাই বেশ অবাক হলো দু দুটো মানুষের মাঝে এতটা মিল কি করে সম্ভব সবার সাথে সাথে সেখানে রাশেদ নিজেও ছিল আব্রাহামকে স্বাগত জানানোর জন্য কিন্তু আব্রাহামের এমন লোক দেখে রাশেদ যেন এখানেই মাথা ঘুরে পড়ে যাবে এমন অবস্থা আব্রাহাম বুঝল যে সবাই তাকে তাদের চোখ দিয়েই গিলে খাচ্ছে কিন্তু রাশেদ অবাক হয়ে আব্রাহামের দিকে একতরা ফুল নিয়ে এগিয়ে গেল ওয়েলকাম ব্যাক স্যার হোয়াট আই মিন ওয়েলকাম স্যার থ্যাংকস আর বাকি সবাই কিছু বলবে তার আগেই আব্রাহাম চলে যায় ভেতরে আশেপাশে আব্রাহামের অনেক গার্ডার রয়েছে 
যে জায়গায় পার্টি অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে সেখানে শুধু সাতার ধপধপে লাইট সব কিছুই বেশ ক্লাসে এখানে অনেক মানুষ রয়েছে আব্রাহাম জেনা হলরুমে ঢুকে তার সাথে সাথে সবার নজর আব্রাহামের দিকে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক হিসেবে একটা সফট মিউজিক চালু করা হয়েছে অনেকেই এসে আব্রাহামের সাথে ছবি ক্লিক করছে আবার অটোগ্রাফ চাচ্ছে তবে এত সব কিছুর মাঝে আয়রাত নেই আব্রাহাম খেয়াল করলো যে কীরকম এক অদ্ভুত নজরে যেন সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছে যাই হোক আব্রাহাম হেসে এসে সবার সাথে টুকটাক কথা বলছিল তখনই আয়রাত ওপরের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামা শুরু করে দেয় আব্রাহাম তার সরু দৃষ্টিতে আয়রাতের দিকে তাকায় আয়রাতে একটা ব্ল্যাক কালারের ফুল হাতাওয়ালা গাউন পড়েছে তবে তা ব্যাকলেস চুলগুলো হালকাভাবে খোপার মতো করে উপরে বাধা চারিদিকে চুলগুলো কিছুটা ছড়িয়ে পড়েছে কানে সাদা স্টোনের দুল আর গলায় হালকার মাঝে একটা নেকলেস সিম্পলের মাঝেও দারুণ ফুটে উঠেছে আয়রাত হেঁটে এসে আব্রাহামের কাছে আসে আব্রাহাম তার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থাকলে আয়রাত আব্রাহামের সামনে তুড়ি বাজায় আব্রাহামের হুশ আসে बुजल आब्राहम तो रगे अगुन तक हुट कर आयरतर डाक पड़े তাই আয়রাত চলে যায় যাওয়ার আগে আব্রাহামকে একটা রাগী লুক দিয়ে যায় তবে এর পরেই বাধে আরেক গন্ডগোল আয়রাত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবার সাথে হাসি মুখে কুশল বিনিময় করছিল তার ফাঁকে ফাঁকে বাঁকে চোখে আবার আব্রাহামের দিকে নজর দিচ্ছে অনেকে তাদের হাতে ড্রিঙ্ক নিয়ে আছে কথা বলার মাঝে মাঝে তাতে চুমুক দিচ্ছে আবার কেউ কেউ সফট মিউজিকের থালে থালে নিজেদের পার্টনারের সাথে কাপল ড্যান্স করছে আয়রাতের কথা বলা শেষ হলে সে আব্রাহামের দিকে তাকায় দেখে যে সে বসে বসে ফোন ঘাটছে আয়রাত ধীর পায়ে তার দিকে এগিয়ে যায় সারা মুখে বিচরণ করে চলেছে কিছু একটা মিস্টেক আছে কি चले <laughs> তখনই একজন লোক আসে তিনি আয়রাতের সাথে কথা বলেন একসময় হ্যান্ডশেক করেন তারপর আরও কিছুক্ষণ সময় কথা বলে চলে আসেন তারপরেই সেখানে আহসান যায় অর্থাৎ আয়রাজাকে ভাই বলে ডাকে সেই আর কি আয়রাত তো আহসানের সাথে বেশ ফ্রি তারা দুজনে মিলে বেশ আড্ডা দিচ্ছে কথা বলার একসময় আয়রাতের মাথার সাইডের কিছু ক্লিপ খুলে যায় আহসান সেগুলো আয়রাতকে ইশার দিয়ে দেখিয়ে দেয় আয়রাত ঠিক করতে না পারলে আহসান আয়রাতের মাথায় হাত দিয়ে ঠিক করে দেয় আরে এই দিকের ক্লিপগুলো তো খুলে গেছে ग्लैसोहल जिन हाजिर 
কত ভাঙবেন আপনি কিন্তু এভাবে আব্রাহাম ঝট করে আয়রাতের কাছ থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নেয় সেখান থেকে উঠে চলে যেতে নেয় তবে আয়রা থামিয়ে দেয় আব্রাহাম শুধু টিসু দিয়ে কোনো রকমে হাতটা পেঁচিয়ে নেয় আয়রা তো কিচ্ছু বলে না আব্রাহাম এইভাবে রেগে কেন গেল আয়রা তাই বুঝে উঠতে পারল না সময় এভাবেই কিছুক্ষণ চলে যায় তারপর আয়রাত খেয়াল করে যে আব্রাহাম জমি একটা মেয়ের সাথে ফ্ল্যাট করছে আর ওই মেয়ে হেসে হেসে ফেটে পড়ছে আয়রাত এগুলো দেখে সরু চোখে তাদের দিকে তাকায় কিন্তু আয়রা তো কম না আয়রাত গিয়ে সফট মিউজিক বাদ দিয়ে ধুম ধারাক্কা গান বাজাতে বলে আসে প্রথমে মুঝে তো দেরি লত লাগে গান লাগিয়ে আসে আর তারপরে আভিত পার্টি শুরু হুই হ্যায় আয়রাত নিজেও গানের তালে তালে গা দোলাচ্ছে রোদেলে আর বাকি যারা ছিল তাদের সাথে মানে আব্রাহামকে সে ইগনোর করেও করছে না সে দেখাতে যাচ্ছে যে আব্রাহাম যা ইচ্ছে করুক গে আয়রাত তো নিজের মতো করেই আছে সি ডোন্ট গিভ এ ড্যান অ্যাবাউট হিম আয়রাতের এমন করাতে পুরো পার্টির হুলিয়া নকশা সব ভাল্টে গেছে আয়রাত আরও একটু বেপরোয়া ভাব ধরে পার্টিতে অনেক ছেলে ছিল তারাও তাদের মতো করে রয়েছে যদিও তারা আয়রাতের কাছে আসার চেষ্টা করছে কিন্তু আয়রাত কাউকে পাত্তাই দিচ্ছে না আয়রাত এমন করছে আর আর চোখে আব্রাহামকে দেখছে কিন্তু আব্রাহাম আগে যেমন ছিল এখনও সেইম সে আরও উল্টা অন্যদিকে ঘুরে ড্রিঙ্ক করছে এতে আয়রাত নিজের মনে মনে আব্রাহামকে একটা ভেঞ্চি কেটে দেয় তবে প্রকৃতপক্ষে কিন্তু আব্রাহামের নজর আয়রাতের দিকেই আছে অর্থাৎ দুজনেই ছুবার উস্তাম দুজনেই দুজনের দিকে তাকিয়ে আছে কিন্তু বুঝতে কেউই কাউকে দিচ্ছে না কেউ কারো থেকে এক বিন্দুও কম না একসময় গান অফ হয়ে যায় সবাই মিলে কিছুটা চিলিয়ে ওঠে আর একসাথে করতালি দেয় এবার আব্রাহাম ঘুরে আয়রাতের দিকে তাকায় আয়রাত নিজেও আব্রাহামের দিকে তাকায় আয়রাত হেঁটে আব্রাহামের কাছে আসে এসে আব্রাহামের পাশে দাঁড়িয়ে পড়ে দুজনেই চুপ হঠাৎ আব্রাহাম আয়রাতের দিকে তাকায় আয়রাতের কেন যেন মনে হচ্ছে যে পাশ থেকে কেউ একজন তার দিকে তাকিয়ে আছে আয়রাত ফট করে মাথা ঘুরিয়ে তার সাইডে তাকায় তাকে আব্রাহাম তার দিকে ঘোর লাগানো হয়ে তাকিয়ে আছে আয়রাত তার চোখগুলো নামিয়ে নিজের গলাটা একটু খাকারি দিয়ে ওঠে কিন্তু আব্রাহাম হুট করে আয়রাতের দিকে এগুতে লাগে আয়রাত এটা বুঝতে পেরে পাশে তাকায় আব্রাহাম ক্রমশ তার দিকে এগিয়ে আসে আব্রাহামের চোখগুলো আয়রাতের ঠোঁটের দিকে স্থির আয়রাত কিছুটা হকচকে ওঠে সে ভেবেছে হয়তো আব্রাহাম কিছু একটা করে বসবে এখানেই কিন্তু আয়রাতের ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে দিয়ে আব্রাহাম করে উল্টো কাজ আয়রাতের গলাতে একটা ব্ল্যাক কালারের স্কাফ ছিল আব্রাহাম সেটা আস্তে করে টান দিয়ে নিয়ে নেয় তার এমন কাণ্ডে আয়রাত কপাল কুঁচকে তাকায় আব্রাহাম কিছু না বলে আয়রাতের ওই স্কাফটা নিয়ে নিজের হাতের ক্ষত স্থানে বেঁধে নেয় আব্রাহামের এমন করাতে আয়রাত বেশ অবাকি হয় আব্রাহাম আয়রাতের দিকে তাকিয়ে তার হাতে স্কাফটা বেঁধে নেয় আয়রাত অবাক দৃষ্টিতে একবার আব্রাহামের দিকে আরেকবার তার হাতের দিকে তাকাচ্ছে অবশেষে আব্রাহাম স্কাফের শেষ অংশটা তার হাতে বেঁধে আয়রাতের দিকে তাকিয়ে একটা ডোন্ট কেয়ার বলা ভাব নিয়ে চলে আসে আয়রাত আব্রাহামের চলে যাওয়ার থেকে তাকিয়ে আবারও সামনে তাকায় আব্রাহাম হেঁটে হেঁটে পার্কিং প্লেসে চলে যায় একা সবসময় নিজের সাথে গার্ড নিয়ে করতে কার ভালো লাগে আর আব্রাহাম নিজে এনাফ অবশ্যই তার জন্য কাউকে দরকার পড়ে না আব্রাহাম নিজের গাড়ির কাছে চলে যায় জ্যাকেটটা গাড়ির ভেতরে সিটের উপরে রেখে দেয় আর ওখানেই গন্ডগোলটা বাঁকে আব্রাহাম তার হাতে একটা সিগারেট নিয়ে নেয় গাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে সে লাইটার দিয়ে সিগারেটটা জ্বালিয়ে নিল বেসিক্যালি আব্রাহাম স্মোক করে না খুবই কম সিগারেটের কয়েক পাফ নিতে আব্রাহামের কেন জেনে মনে হলো যে তার পেছনে কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে আব্রাহামের ষষ্ঠ ইন্দ্র তাকে তা পরিষ্কার জানান দিচ্ছে আব্রাহামের কাছে ব্যাপারটা আরও বেশি ক্লিয়ার হয়ে যায় যখন আব্রাহাম তার সামনে থাকা আরেকটা গাড়ির সাইড গ্লাসে ঠিক তার পেছনেই একটা লোকের অবয়ব দেখতে পায় লোকটি আব্রাহামকে আঘাত করতে যাবে তার আগে আব্রাহাম ঝট করে তার পেছনে ঘুরে লোকটির হাত ধরে ফেলে লোকটির হাতে শক্ত কিছু একটা ছিল যা দিয়ে সে আব্রাহামকে আঘাত করতে চেয়েছিল কিন্তু তার হয়ে ওঠেনি আব্রাহাম তার এক হাত দিয়ে লোকটার গলা বেঁচিয়ে ধরে এতে লোকটা শ্বাস আটকে আসতে শুরু করল আব্রাহাম কিছুক্ষণ বেশ শক্তি দিয়ে লোকটিকে চেপে রাখে যখন লোকটির অবস্থা বেগুতেই তখন আব্রাহাম তাকে ছেড়ে দূরে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় লোকটি ভয়ের তো চোখে আব্রাহামের দিকে তাকিয়েছিল তখনই আব্রাহাম তার পকেট থেকে একটা রিভলভার বের করে রিভলভারটা বের করে সোজা সেই লোকটির মাথা বরাবর তাক করে ধরে সামনে থাকা লোকটি তো ভয়ে কাঁদো কাঁদো অবস্থা আব্রাহাম হঠাৎ তার রিভলভারটা আস্তে আস্তে নিচে নামিয়ে নিয়ে লোকটির পা বরাবর তাক করে ধরে লোকটি কিছু বলতে যাবে তার আগে আব্রাহাম শুট করে দেয় তার পায়ে লোকটি অসহ্য ব্যথায় চিল্লিয়ে ওঠে আব্রাহাম এবার তার এক পা ভাঁজ করে লোকটির সামনে বসে পড়ে রিভলভার দিয়ে নিজের মাথার সাইডে কিছুটা স্লাইড করে আবার সরু দৃষ্টিতে লোকটির দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে দেখ না আমি তোকে চিনি আর না তুই আমাকে চিনিস নাকি তুই আমাকে চিনিস আচ্ছা যাই হোক তোর কোনো ক্ষতি আমার জান
আব্রাহাম আবার তার পেছনের পকেটে রেভলভারটা তুলে রেখে দেয় তারপর সে নিজেও চলে যায় কিন্তু খানিক দূর থেকে একেও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আব্রাহামকে আর তার কাজকে দেখছে আর তা হলো আয়রেত নিজে আয়রেতের সাথে রাশেদও রয়েছে আয়রেত আর রাশেদ মূলত একটা গাড়িতে আর হ্যাঁ যে লোকটিকে পাঠানো হয়েছিল আব্রাহামকে মারার জন্য সে আর কেউ না আয়রাত নিজে ইচ্ছে করেই পাঠিয়েছিল যদিও সে জানত এই লোকটা আব্রাহামের ধারে কাছেও যেতে পারবে না তবু কিছু জিনিস লক্ষ্য করার জন্য আয়রেতই কাজটা করেছে আব্রাহামের সেখান থেকে চলে যেতে আয়রেতের মুখে হাসি ফুটে উঠে সে যা ভেবেছিল তাই হয়েছে আব্রাহামের ব্যাপারে আয়রেতের সন্দেহটা যেন আরো গাঢ় হয়ে গেল ম্যাম স্যার তো তুমি খেয়াল করেছো কিছু জি ম্যাম অনিল স্যার যেভাবে রিভলভার ধরেছিল আব্রাহাম স্যারের রিভলভার ধরার স্টাইলও পুরো এক ইভেন স্যার যে শুট করল মানে সব একই সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আব্রাহামের সব রিভলভারগুলোর উপর একটা গোল্ডেন কালারের চাক থাকতো এবারেও কিন্তু তার ব্যতিক্রম নয় ওর হাতে যে রিভলভারটা ছিল তাতেও গোল্ডেন কালারের একটা চাক রয়েছে হুম আর আমার আব্রাহামই রাশেদ ও যতই না বলুক আমাকে আমি ওকে চিনি তার কিছুক্ষণ পর আয়রা তার রাশেদও সেখান থেকে এসে পড়ে আয়রা যখন তার বাসে আসে তখন তাকে ইলা বসে আছে কি করছো কিছু না মুখটা এমন শুকনো কেন আজ টিভিতে একজনকে দেখি কাকে নাম ছিল আব্রাহাম চৌধুরী কি কি যেন একটা অর্নিল হ্যাঁ ও কোনো অর্নিল টর্নিল না ও আব্রাহামই কি করে সম্ভব এটা আমাদের হয়তো কোথাও ভুল হচ্ছে চেহারাতে মিল থাকে না মানুষের চেহারাতে মিল থাকে কিন্তু গলার স্বর হাঁটা চলাফেরা কথা বলার রাগি ভাব বেশ ভুয়া মানে এত কিছু মিল কিভাবে আর মিল দেখেই যে আমি বলছি আব্রাহাম তা না আমার মন বলে যে সে আব্রাহাম তাহলে এতদিন আমাদের কাছে এলো না কেন জানি না কেন এমন করছে তাও জানি না এত উঁচু খাত থেকে পরে কিভাবে কি হলো কোথায় ছিল মানে কিচ্ছু জানি না তবে আমি শুধু এইটুকুই জানি যে ও আব্রাহাম আর হ্যাঁ তুমি দেখো আমি তো ওর মুখ দিয়ে এটা স্বীকার করিয়েই ছাড়বো যে ও আব্রাহাম তুই তুই কি ওর সাথে দেখা করিস হ্যাঁ কেমন আছো হ্যাঁ বেশ ভালো আমাকে খারাপ রেখে অনেক ভালোই আছে ও তুই যা ফ্রেশ হয়ে নেই খাবি আয় খেতে ইচ্ছে করছে না দিদি কাল আবার সকাল সকাল যেতে হবে তবে কাল অফিসে যাব না কাল বাইরে থাকব কোথায় যাবি আব্রাহামের কনসার্ট আছে কনসার্ট বলতে ওর একটা শো আছে সেখানে বেশ কিছু মানুষ থাকবে তাই ও আচ্ছা আর এত উপরে তার রুমে চলে গেল কাপড় চেঞ্জ না করে বিছানাতে গায়ে এলিয়ে দিল ভালো লাগছে না আর এত একসময় আব্রাহামকে ফোন দিল ফোন তিনবার কেটে অফ হয়ে যায় তবে ধরে না আরে তো হাল ছাড়ার বাতরি না সে লাগা তার ফোন দিতেই থাকলো একসময় ফোন রিসিভ হয় হ্যালো এই কোথায় আপনি এত দেরি কেন ফোন ধরতে দেরি করি বা ফোন নাই ধরি তাহলে তোমার কি মানুষকে বিরক্ত করা ছাড়া কি কোনো কাজ নেই তোমার আরে না না মানুষকে না শুধু আপনাকে কি বলবে জলদি বলো না মানে আসলে ইয়ে মানে না মানে ইয়ে এগুলো বাদ দিয়ে বলো তো কি বলবে মিসু ঘুমাও রাত হয়েছে আপনি তো আগে আরোমান্টিক ছিলেন না আপনি এমন হলেন কেন বলুন তো আই হায় আমি শেষ আমি তো আমার এমন জামাইকে চিনিনি এত আনরোম্যান্টিক কেন আপনি ধুর হঠাৎ কিছু কি খেয়েছো না তো তাহলে এগুলো কি আবল দাবল বলছো চুপচাপ গিয়ে ঘুমো যাও আয়রাত কিছু একটা বলতে যাবে তার আগে সে আব্রাহামের পাশ থেকে কিছুটা মেলে আওয়াজ শুনতে পায় আয়রাত কিছু বলতে যাবে তার আগেই আব্রাহাম তাকে বাই বলে ফোন কেটে দেয় আয়রাত কপাল কোঁচকে হাতে থাকা ফোনের দিকে তাকিয়ে থাকে যাই হোক এসব ভাবনা আয়রাত তার মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে পরের দিন সকালের কথা ভাবতে থাকে আব্রাহামকে আরও একটু ভালোভাবে প্যাঁচে ফেলতে হবে তার আব্রাহাম আয়রাতের ফোন কেটে দিয়ে নিজের সামনে থাকা রাত্রির দিকে চোখগুলো খানিক ছোট করে এক একটু উঁচু করে তাকায় আব্রাহামের এমন ঘায়েল করা চাহনি থেকে রাত্রি তার বত্রিশটা দাঁত বের করে দিয়ে হেসে ওঠে রাত্রির এমন হাবলা আমার কা হাসি দেখে আব্রাহাম কপাল কুঁচকে রাগি ভাবে তার দিকে তাকায় মুহূর্তে রাত্রির হাসিটা ঘুম হয়ে যায় সে মাথা নিচু করে ওনার আঁচলটা তুই আঙুলের মাঝে প্যাঁচাতে থাকে তাকে দেখে আব্রাহাম এবার বলে ওঠে কি হয়েছে এখানে ভাবে দাঁড়িয়ে আছো কেন না মানে মাতকে খেতে ডাকছে যা আসছি না না তোকে আমার সাথে একদম নিয়ে যেতে বলেছে আমি তো ছোট কোনো বাচ্চা না তাই না যেতে পারবো তুই যা আমি আসছি বললাম তো তোকে সাথে করে নিয়ে যেতে বলেছে আরে মেরি মা আচ্ছা চল আব্রাহাম আর না পেরে রাত্রির সাথে চলে গেল আসলে আব্রাহাম যে বাড়িতে থাকে তার নিচের অংশে রাত্রিটা থাকে রাত্রির বাবা একজন বড় পোস্টের সরকারি পুলিশ অফিসার ছিলেন যদিও তিনি এখন আর বেঁচে নেই 
রাত্রির মা রাত্রি কিছুটা পার্সোনাল ভাবে আব্রাহামকে চিনে থাকলেও পাবলিক প্লেসে তা প্রকাশ করে না বাকি আট দশটা মানুষের মতো তারাও আব্রাহামের বিরাট বড় ফ্যান এটাই দেখায় তবে এই রাত্রি আর আব্রাহাম যে একই বাসার উপর নিচে থাকে তা সবারই অজানা আব্রাহাম রাত্রি আর তার মা লাবণীর সাথে রাতের খাবার খেয়ে উপরে তার রুমে এসে পড়ে আব্রাহাম তার রুমে গিয়ে কাছের দরজার উপর নিজের হাতটা রেখে দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে চোখ দুটো তার বাহিরে স্থির আব্রাহাম হঠাৎ তার মাথা নিচে নামিয়ে ফেলে অবশেষে একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নেয় অনেক সময় কষ্ট মুখে ব্যক্ত করতে হয় না আসলে ব্যক্ত করার প্রয়োজন হয় না কিছু কষ্ট কিছু ব্যথা একান্তই নিজের থেকে যায় মানুষ বলে নিজের মনের কথা কাউকে খুলে বলে দিলে বা শেয়ার করলে নাকি অনেকটাই কমে যায় নিজেকে হালকা অনুভব হয় কিন্তু অনেক সময় এই কষ্টগুলো কারোর সাথে ভাগাভাগি করা যায় না কাউকে বলা যায় না মন তাতে সায় দেয় না থাক না কিছু ব্যর্থতা নিজের নামই আব্রাহাম নিজের মনের অব্যক্ত যন্ত্রণাগুলো যেন এখন সিগারেটে ধোঁয়ার মাধ্যমে উড়িয়ে দিতে লাগলো ভালো লাগছে না কিছুতেই কিছুতে ঠিকভাবে মনও বসাতে পারছে না অথচ কাল একটা শো আছে আব্রাহাম আর এইভাবে না থাকতে পেরে একদম রুমের ভেতরে চলে গেল রুমের লাইট সম্পূর্ণ নিভিয়ে দিল বাইরে থেকে ল্যাম্পোস্টের কিছু আলো রুমের ভেতরে এসে পড়ছে হালকা বাতাসে ঘরে বড় বড় সাদা পর্দাগুলো উঠছে আব্রাহাম ভাবলেশহীনভাবে ওপরের দিকে এক নয়নে তাকিয়ে থাকে এভাবেই রাটটুকু কেটে গেল আমি জানি তুমি ওকে অনেক মিস কর কিন্তু স্বীকার করছে না ও মরেনি বেঁচে আছে ও বৌমনি তোমার শরীর ঠিক আছে জ্বর আসেনি তো ধুতরে ভাইয়া আমি সিরিয়াস না বৌমনি হয়তো তোমার কোথাও ভুল হচ্ছে এটা কি করে আমি গত এক সপ্তাহে বেশি হবে তার সাথে আছি অর্থাৎ কাজ করছি ভাইয়া তুমি দেখলে সেখানেই পড়ে যাবে ও হুবহু আমার আব্রাহাম কিন্তু ও মানতেই চায় না এখন তো আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না ওকে ফাইন তুমি একটা জায়গায় এসে পড়ো যত জলদি সম্ভব আচ্ছা বৌমনি আসছি তুমি মেল করে দাও অ্যাড্রেসটা আচ্ছা এই বলে আয়রাত ফোন কেটে দেয় তারপর অয়নকে অ্যাড্রেসটা মেল করে পাঠিয়ে দেয় এদিকে আজ সকাল থেকে আব্রাহামের কোনো খোঁজ নেই সে কোথায় আয়রাত জানে না বারবার আব্রাহামকে ফোন দিয়ে যাচ্ছে বাট নো রেসপন্স আয়রাত একবার ভাবল যে হয়তো সে তার শোতে কিন্তু ফোন না ধরার সাথে কি কানেকশান অনেক আগে থেকেই তো ফোন করে যাচ্ছে যাই হোক আয়রাত অফিসের কিছু কাজ মিটমাট করে সোজা চলে যায় আব্রাহামের শোতে আয়রাত একদম তার মুখে মাস্ক টাস পরে গিয়েছে যেন কেউই না চেনে তবে আয়রাত সেখানে গিয়ে এই যে আব্রাহামকে খোঁজে কিন্তু তার দেখা আর মেলে না তবে আয়রাত হাঁটতে হাঁটতে একটা সময় একটা বেশ বড় আর খোলা মেলা জায়গাতে এসে পড়ে তার কিছু দূর যেতেই বেশ কিছু মানুষের চিল্লাবালার আওয়াজ আয়রাতের কানে আসে আয়রাত ভাবে হয়তো কোনো ঝামেলা পেকেছে তাই আয়রাত আগেই তার প্যান্টের পকেটে থাকা রিভলভারটা হাতে নিয়ে খামচিয়ে ধরে কিন্তু সামনে এগুতেই দেখে খোলা আকাশের নিচে আর ঘন সবুজ গাছের উপরে বেশ কিছু মানুষ জড়ো হয়ে আছে আর তাদের সামনে আব্রাহাম হাতে গিটা নিয়ে মুখে হাসি রেস্ট এনে নিয়ে বসে আছে আয়রাত এগুলো দেখে নিজের আর মনে হেসে ওঠে ছা বাবা নিজে ভাবল কি আর হলো কি আয়রাত সবার পেছনে দাঁড়িয়েই দেখতে লাগলো পরিবেশটা সুন্দর একদম খোলা আকাশে নিচেই সবাইকে নিয়ে বসেছে শো এর যে হচ্ছিল উনি বেশ হাইফাই একটা স্টেজ অ্যারেঞ্জ করেছিল কিন্তু আব্রাহামের সেটা পছন্দ হয়নি সামনে এত বড় একটা জায়গা থাকতে আর এগুলো কেন আশেপাশে বেশ কিছু গাছ রয়েছে সেগুলো কিছুটা আর্টিফিশিয়াল ভাবেই সাজানো হয়েছে মানে সব কিছু মিলিয়ে বেশ সুন্দর সবাই যেন আব্রাহামকে পেয়ে ড্যাপ ড্যাপ করে তাকিয়ে আছে অনেকেই তাদের গালে হাত ঠেকে আব্রাহামকে দেখছে মাঝে মধ্যে হালকাভাবে চিল্লিয়ে উঠছে হঠাৎ করে আব্রাহাম তখন গান ধরে তুমি বোঝনি আমি বলিনি তুমি স্বপ্ন শুনি দেখা হবে আমাদের এক স্বপ্নে শহরে আমি জানি কোন একদিন দেখা 
मुझे खोने के बाद एक दिन तुम मुझे याद करोगे फिर देखना मिलने की मुझसे तुम पर याद करोगे शेष होते ही सबा ओ कर उठे तब आब्राहम जो गाँव गा तक क्यों जान से आयर दिखे तक ना कथा बोले मानुष जा मुखे भाषा प्रकाश करते तक ता गान माध्यम बेर आसे मुखे लेगे आब्राहम बेल हागाम हासि थे खूब कम आयर दिखे तक अब चोक नाम आयर एत भरा आब्राहम के देखे जा गान सत्य हारिए फेला मानुष के आर आगे मत कर पावर प्रबल आकांक्षा छो अवशेष और प्राय घंटा खानिक मत से आब्राहम से चले आसे आब्राहमर बहरे आसते आयर द्रुतार जाए ना <laughs> ठीक तेम भाथे राजी कर आब्राहम आयर का पड़े तर आयर तर आब्राहम गाड़ी उठे चले जाए आब्राहम शुद्ध बसे बसे जालना के बारे तक तब जो रास्तागुलो दिए जागो आब्राहम बेस चेना देखते देखते एक समय गाड़ी थेमे जाए आब्राहम तरह माथा घूरिए आयर दिखे तक आब्राहम नेमे पड़े साथ आयर तो आब्राहम यह जैगे देखे अबाक क्यों इटा से ही पार्क जेखने आब्राहम एक दिन आयर के लिए एस मन पड़े कि आब्राहम <laughs> 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 द्रुत बाई चले ग्राहम शिवर छो आयरतना जम करते तीचे गाड़ी साथ हेरान दिए दाड़ी दाड़ी फोन घाटे क्योंकि बे समय पार हो जाए तबु आयर तर आशार नाम गंध नहीं ताद के आब्राहम कि हेटे सामने जाए और सामने जेद ही से अबा आयर सत्य दुई हाथ मेले अनेक बेसि उचुते दाड़ी आम कड़े कड़े एम अवस्था आब्राहम अबाक तक और ओदि आयर बुक भरे दुई बार दम ने चोखगुलो बंध कर ने से दिन कथा मन पड़े आब्राहम ताके जड़िए धरे और आयर चिल्लिए चिल्लिए माथा खे फिर हटात ये थकते थकते आयरत ख्याल कर पेचनर बाथनटुकु बस अलगा आसर पर मुहूर्ते ही तिरिम कर आयरत के नीचे फेले देा है आयर शुद्ध खींचे चोक बंध कर दिए थे दस की पंद्रह सेकेंड पर ही आयर नीचे गए आटके जाए पायर साथ दड़ी बेधे नीचे झूले आरपर ताके ऊपर एने ठीक ठाक सब रैपगुलो खुले दे आयर आबाद द्रुत शिविर में नीचे नेमे आसे आब्राहम तरह दिखे तक ए खबर आपनर भय लगे इनफैक्ट कर आब्राहम द्रुत आयरतर माथार पेचने हाथ नहीं झुकिए दे गुलीटा गई आयरतर गाड़ी ग्लैसे लागे 
যার ফলে গ্লাসটা ভেঙে ঝরঝর করে নিচে পড়ে যায় আর তার পেছনে তাকিয়ে দেখে একজন ব্যক্তি হাতে গা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আব্রাহাম কিছু একটা করতে যাবে তার আগে আরে তার জুতোর সাইড থেকে ছুরি বের করে একদম তার হাত বরাবর তাক করে ছুঁড়ে মারে আর ছুরিটা লোকটির হাতে লেগেও যায় গানটা তার হাত থেকে নিচে পড়ে যায় ব্যথায় সে তার এক হাত দিয়ে আরেক হাত সেবে ধরে চিল্লাপাল্লার আওয়াজ পেয়ে গার্ডরা সব এসে পড়ে আব্রাহাম আরে তার হাত ধরে নিয়ে গাড়িতে বসে আর এক সেকেন্ডও দেরি না করে চলে আসে এবার আব্রাহাম ড্রাইভ করছে লোকটা কে ছিল জানি না তো এভাবে হুট করে একটা পাবলিক প্লেসে গুলি চালালো কেন জানি না What the hell? তাহলে কি জানো বললাম তো জানি না আমি কি সবার পরিচয়পত্র নিয়ে ঘুরি নাকি তুমি তোমার জুতোর ভিতরে চাকু রাখো হ্যাঁ এটা আমার এক চোরাই বুদ্ধি মারতে কাজে লাগে হ্যাঁ হতেই পারে একবার যখন মেরেছো তখন বারবার মারতেই পারো মানে মানে এই যে আমরা এখন একটা গ্লাস ভাঙা গাড়িতে বসে আছি গ্লাসে বুলেট লেগেছিল তো এখন কোথায় নামবে মন তো চাইছে আপনার সাথেই থেকে যেতে কিন্তু অফিসে কাজ আছে আর এই লোকটা কে ছিল তা জানার আছে থ্যাঙ্ক গড আমি বেঁচে গেছি আব্রাহাম ড্রাইভ করে আয়রাতের অফিসের সামনে নেমে পড়ে গাড়িকে ডাক দিয়ে এসে ভাঙা গাড়িটাকে রিপেয়ার করার জন্য বলে যায় আব্রাহামে যে গাড়ি ছিল সে তাতে উঠে পড়ে আয়রা তো ভেতরে চলে যাবে তার আগে আব্রাহাম বলে ওঠে चले जाए আয়রাত এইভাবে পাচ্ছে না এখন যে হুট করে গুলি কে আর কিভাবে চালালো আর কেনই বা চালালো আয়রা তো তার জানা বোধ এখন আর কারোর সাথে ঝামেলা করেনি তাহলে এইভাবে না বলে কই গুলি তবে হ্যাঁ এটা মানতেই হবে যে আজ আব্রাহাম থাকার ফলে আয়রাত বেঁচে গেছে আব্রাহাম যদি সময় মতো আয়রা তার মাথার পেছনে হাত দিয়ে তাকে নিচে না নামিয়ে দিত তাহলে বুলেট সোজা আয়রা তার মাথার পেছনে গিয়ে লাগত এগুলো ভাবতে ভাবতে আয়রাত অফিসের ভেতরে চলে গেল যেদিকে দেখে অয়ন ভাইয়া বৌমনি এসেছো আচ্ছা তুমি যাওনি কেন অ্যাড্রেস যে দিলাম তোমাকে বৌমনি আই এম সরি আসলে কাজের চাপে পড়ে গিয়েছিলাম অনেক বেশি তাই যেতে পারিনি সরি আচ্ছা ইটস ওকে কি হয়েছে এত রাগি রাগি লাগছে যা মরতে মরতে বেঁচেছি আজ মানে জানি না আমি আব্রাহামকে নিয়ে বাইরে ছিলাম তখন হুট করে গুলি চালানো হয়েছিল ভাগ্যিস আব্রাহাম বাঁচিয়েছে আমায় আরে অনেক শোর গোল ছিল সেখানে আর আমি তো আব্রাহামের সাথে কথা বলছিলাম খেয়াল করিনি কিন্তু ও আমায় বাঁচিয়ে নেয় আসলে কি আব্রাহাম আছে মানে কিভাবে সম্ভব এটা অবিশ্বাস্য এর জন্যই বলেছিলাম যে তুমি সেখানে যাও আচ্ছা তো ম্যাপ হ্যাঁ খুব বেশি খারাপ খবর আছে কি হয়েছে আবার ম্যাম আসলে রায়হান জেল থেকে পালিয়ে গিয়েছে কি জি ম্যাম কি এগুলো এরা কি ঘাস খেয়ে পুলিশ হয়েছে নাকি যত সব এত বড় একটা ক্রিমিনাল জেল থেকে উধাও হয়ে গেল পুলিশ অফিসারদের চোখ ফাঁকি দিয়ে ইয়ার কি হচ্ছে আমার সাথে বলদগুলো জেলে কি ওরা বসে বসে লাড্ডু খেয়েছিল নাকি হ্যাঁ এই সব কটা সব কটাকে চাকরি থেকে বিদায় করো রাশেদ জি ম্যাম মানে ও কিভাবে পালালো সবাইকে ফাঁকি দিয়ে ম্যাম আসলে ঘটনাটা ঘটেছে বেশ কয়েক ঘন্টা আগে কিন্তু আপনি তো বাহিরে আব্রাহাম স্যারের সাথে ছিলেন তাই বিরক্ত আমি পাগল হয়ে যাব আয়রা তার রাগ এই খবরটা যেন আগুনে ঘি ঢালার মতো ছিল আয়রা চিলিয়ে তার কেবিনে চলে গেল মাথা প্রচুর গরম হয়ে আছে আয়রাতে যেতে অয়ন রাশেদকে বলে উঠে আব্রাহাম যখন আমি দেখেছিলাম ওনাকে আমার দুরাত ভরা জ্বর ছিল তাহলে এতদিন ও কোথায় ছিল আমাদের কাছে কেন এলো না পুলিশ রাজে এত খোঁজ চালালো পেল না কেন প্রশ্ন তো অনেক আছে করার মতো কিন্তু জবাব একটারও নেই আমি যাই জি অন্যদিকে আব্রাহাম পাকাচ্ছে আরেক তালগোল আসলে সেই তালগোলটা ইচ্ছে করেই পাকাচ্ছে কারণ হচ্ছে সে সব জেনে গেছে অর্থাৎ সেদিন রাতে যে লোকটাকে আব্রাহামকে মারার জন্য পাঠানো হয়েছিল সে যে আর কেউ না বরং আয়রাত নিজেই পাঠিয়েছিল তা আব্রাহাম জেনে গেছে আব্রাহাম এটো টের পেয়েছে যে আয়রাত কেন লোকটাকে পাঠিয়েছিল শুধু টেস্ট করার জন্য তো আয়রাত যেহেতু আব্রাহামের সাথে এমন করলো আব্রাহামের একটা ছোটোখাটো টেস্ট নিল তাহলে আব্রাহাম তো আর এত সহজে ছেড়ে দিতে পারে না তাই না কিছু না কিছু একটা করতে তো হবেই 
তাই আয়রেতের মতো করে সেও একটা গন্ডগোল পাকিয়েছে শুধু আয়রেতের রিয়েকশন দেখার জন্য ওই যে কথায় আছে না যেমন কুকুর তেমন মুগুর সেম তাই আয়রেতকে রিটার্ন গিফট দিতে হবে না আব্রাহাম তার বাড়ি এমনভাবে সাজাতে বলেছে যেন দেখে মনে হয় বিয়ে বাড়ি আরে হ্যাঁ বিয়ে তবে মিছে মিছে আর আব্রাহাম একজন পাবলিক ফিগার হতে তার শুধু নিঃশ্বাস ছাড়তেও তা ভাইরাল হয়ে যায় বা মিডিয়া জেনে যায় তখন তো আব্রাহাম বিয়ের খবর অবশ্যই ব্রেকিং নিউজ হয়ে যাবে আব্রাহাম আরামসে বসে বসে গান শুনছে আরে তার কেবিনে চোখ বন্ধ করে বসে আছে রায়ান জেল থেকে পালিয়ে গিয়েছে কি করে হলো এটা রায়ান সে চুপ করে বসে থাকার মতো লোক না তা আয়রাত জানে কে জানে আবার কোন দ্বন্দ্ব বাঁধিয়ে দেয় এখন যেন আয়রাত আর কোনো কিছুতেই শান্তি পাচ্ছে না আয়রাত বসেছিল নিজের কেবিনে তখনই রাশে দাসে গুলি চলেছে তার মধ্যে আবার এই রায়হানের জেলে থেকে পালিয়ে যাওয়ার খবর সব মিলে যেন আয়রাত খুব টেনশনে আছে আয়রা তনয়ের কাছে গিয়ে দেখে তনয় মুখটা কেমন গোমরা কিরে কি হয়েছে তোর দিল টুট গা ব্যক্তিগত এবার তুই বল যে তোর মন খারাপ কেন তুই খবর জানিস না আর খবর নিজের খবরই শেষ নেই আর খবর জেনে কি করব অনিলের বিয়ে মানে সরি আরে মানে আব্রাহাম আর কি ওর তো বিয়ে হতে যাচ্ছে গোবর মাখা জুতার বাড়ি না খাইতে চাইলে চুপ কর বিশ্বাস করি না আমায় তাই না ওকে ওয়েট এই দেখ এই বলেই তোনায় গিয়ে টিভি অন করে দিল আর টিভিটা অন করতেই বাপ রে বাপ এক একটা চ্যানেলে যেন জার্নালিস্টরা ফাটা বাসের মতো গলায় একই কথা লাগাতার বলে যাচ্ছে অবশেষে নিজের জীবনে আরেক জনের আগমন ঘটল নিজের লাইফ পার্টনারকে নিয়ে এলেন আব্রাহাম চৌধুরী অনেক বিয়ে করছেন তিনি ব্যাস এইটুকু বলতেই তনয় টিভি বন্ধ করে দিল টিভি অফ করতে আয়রাত যেন কিছুটা চমকে উঠল কেননা আয়রাত এক ধ্যানে টিভির দিকে তাকিয়েছিল কি রে বিশ্বাস হলে তো এবার না যে বান্দা আগে থেকে শাড়ি সুদা সে আবার কি করে বিয়ে করবে বল বুঝলাম না বিয়ের খেতা পুরি আমিও দেখমু বিয়া কেমনে হয় আর নিজের জ্যাকেটের উপরে কিছু বোতাম ঢিলা করতে করতে এই দ্রুত পায়ে তনয়ের কেবিন থেকে বের হয়ে পড়ে এদিকে তনয়ের ঠোঁট উল্টিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আগা ঘন্টা মাথা ঘন্টা কিছুই বুঝতে পারছে না আরেতকে এইভাবে বাতাসের গতিতে যেতে দেখে রাশে ড্যাপ ড্যাপ করে তাকিয়ে থাকে রাশে জি দ্রুত অয়ম ভাইয়াকে বলো আমার কাছে আসতে দ্রুত বলছি রাশেদ অয়নকে ইমার্জেন্সিতে ফোন করে রাখে অয়ন তার দশ পনেরো মিনিটের পরেই অফিসে এসে পড়ে আয়রাতকে কিছু বলতে যাবে তার আগে আয়রা সোজা অয়নের হাত ধরে ভাইয়া চলো এটা বলেই গাড়িতে আয়রাত এত জোরে ড্রাইভ করছে যে অয়নকে তার সিট বেল্ট শক্তভাবে ধরে রাখতে হচ্ছে আয়রাত বেশ মনোযোগ দিয়ে ড্রাইভ করছে তাকে দেখে মনে হচ্ছে যে এই রাস্তাটুকু যদি সে উড়ে যেতে পারতো তাহলে হয়তো তাই ভালো হতো আয়রাত বোন আমার কি হয়েছে বলবে তো এত জোরে জোরে ড্রাইভ করলে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাবে একটু আসতে এখন আসতে ধীরে কাজ করার সময় নেই আমরা অনেক বেশি বার বেড়ে গেছে মানে এই ছেলেকে কিছু বলি না দেখে একদম মাথায় চড়ে বসছে শুনেছি প্রেমের মরে চলে ডোবে না কিন্তু একে আমি ডুবিয়েই ছাড়ব নিজেও ডুববার ওকেও ডুবাবো কথার কোনো কিছু বুঝছি না আর এখন কি আমরা আব্রাহামের কাছে যাচ্ছি বিয়ে ভাঙতে যাচ্ছি বহুত পুরানা এক্সপেরিয়েন্স আছে বিয়ে ভাঙার কার বিয়ে কিসের বিয়ে আব্রাহামের বিয়ে বিয়ে তো আব্রাহামের হয়ে গেছে তাও তোমার সাথে কত বড় খচ্চর ঘরে বউ থাকতে আরেকবার বিয়ে করতে যাচ্ছে নিকুচি করেছে ওর বিয়ের একদম আজ জীবনের জন্য বিয়ের স্বাদ মিটিয়ে দিব চুল কেটে ছিঁড়ে দিব আমি ওর কুল 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 ধুর আমি কুলেই আছি আয়রাত এমন বকর বকর করেই আব্রাহামের বাড়ির সামনে চলে গেল কিন্তু এইখানে বাধে আরেক বিপত্তি কেননা বাড়ির সামনে প্রায় অনেক গার্ড আয়রাত গাড়ির জানলা দিয়ে তার মাথা বের করে গার্ডদের উদ্দেশ্যে বলে উঠে ও চালা পেলা যারাই আছো জলদি সামনে থেকে সরো ম্যাম সরি আমরা সরতে পারবো না স্যারের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে জি ম্যাম 
স্যার আপনাকে ভেতরে যেতে দিতে মানা করেছে পোলার তো দেখি মাথা চুল থেকে শুরু করে একদম পায় নক অবধি খালি কলিজা আর কলিজা আচ্ছা আমিও দেখব কিভাবে না করে ও আমাকে আর সেখান থেকে গাড়ি নিয়ে চলে যায় অন অবাক হয়ে আরেতের দিকে তাকিয়ে থাকে মানে আজও গার্ডগুলো আয়রাতকে ভেতরে যেতে মানা করলো আর আয়রাতে তো ভালো কবে থেকে হলো যে বলা মাত্রই সৌজা সেখান থেকে চলে এলো মানে কি আয়রাত কিছু না বলে গাড়ি নিয়ে তো এসে পড়েছে তবে এবার উল্টো ঘুরে অর্থাৎ গাড়ি নিয়ে ইউটা নিয়ে নিয়েছে আর এত জোরে মোড় ঘুরিয়েছে যে অন আবার সিট বেল্ট শক্ত করে চেপে ধরে আয়রাত কিছু না বলে হাওয়ার গতিতে গাড়ি নিয়েছে আব্রাহামের বাড়ির মেইন গেটের দিকে গাড়ি সাই সাই করে গেটের দিকে এগিয়ে আসে কেউই গাড়ি নিচে পড়লে সেখানেই সোজা ইন্না নিল্লা গার্ডরা প্রথমে আয়রাতের গাড়িটাকে আটকানোর চেষ্টা করে কিন্তু এটা গাড়ি নাকি কোনো লাগাম ছাড়া সার কে জানে গাড়ির নিচে পড়ে যাওয়ার ভয়ে সকলে গাড়ির সামনে থেকে বেশ দূরে সরে এসে পড়ে আর আয়রাত কানের পর্দা ফাটানোর মতো একটা বিকট শব্দে বাড়ির গেটটা ওড়িয়ে নিয়ে যায় গেট পুরো ভেঙে ভিতরে ঢুকেছে আব্রাহাম রাত্রি আর তার মা লাবণী সবাই বাড়ির ভেতরে বাকি দিনগুলোর মতো বসেছিল কিসের বিয়ে কিছুই না তবে একটা ফ্যামিলি গেট টুগেদার রেখেছিল আর বাড়ি সাজিয়েছে লাবণী আব্রাহামকে বাড়ি সাজানোর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে আব্রাহাম হেসে তা উড়িয়ে দিয়েছে অর্থাৎ বিয়ে ছাড়াই বিয়ের মতো সাজ তারা শান্তিতে ভেতরে বসেছিল কিন্তু বাইরে এমন শব্দে তাদের মনে অশান্তি নামিয়ে দিল দারুণ ছিল তো এটা সেই মজা লাগলো ভাইয়া তু আয়রাত পাশে তাকিয়ে দেখে অয়ন চোখমুখ সব খেঁচে বন্ধ করে রেখেছে ভাইয়া শেষ শেষ সব শেষ जिंदा আছো অয়ন খেমে গিয়েছে ভয় আমি কেন আসছিলাম তোমার সাথে বৌমনি ছায়রা দেও মা কাইন্দা বাঁচি তুমি ভেতরে যাবে আসছি আমি গেলাম আয়রাত গাড়ি থেকে নেমে বাড়ির ভেতরে চলে গেল ভেতরে গিয়ে দেখে বেশ কিছু মানুষজন একটা মেয়ে বসে আছে আর তার পাশেই আব্রাহাম আয়রাত বিনা বাক্যে সোজা আব্রাহামের কাছে চলে গেল আব্রাহাম ভাবেও নি যে আয়রাত এইভাবে তার বাড়িতে এন্ট্রি করবে আব্রাহাম বাঁকা চোখে তাকিয়ে দেখে আয়রাতের বাম হাতে গান আয়রাত বাড়ির ভেতরে যখন আসে তখন আয়রাত চিল্লিয়ে বলে উঠে আব্রাহামের কথায় আয়রাত রাত্রের দিকে রিভলভার তাক করে ধরে সবাই চিল্লিয়ে উঠে এই বন্ধ করো এইসব আজ আয়রা বিয়েটি কোনো কিছু হবে না কোনো বিয়ে হবে না এখানে সব বন্ধ আপনি এখানে যে কটা মানুষ আছে সব মরবে আর লস্টে প্রথমে আপনাকে মারবো তারপর নিজে মরবো আমাকে মারার হুমকি দিচ্ছ সাহস আছে আমাকে কি আমাকে কি পাগল মনে হয় নাকি আমি মেয়ে দেখে আমাকে হালকার উপরে নেন কোনটা বলুন তো প্রথমটা এটা কোনো বিয়ে না রাইট এটা শুধু বিয়ের ঠং जीवन प्रथम भारत जमाई चोखलोहम के देखे আয়রাত 
আইরাত অনেক ঝামেলা হয়েছে এখন চলো এখান থেকে তুমি কখন আসলে এসেছি এখন চলো আসান আইরাতের হাত ধরে নিয়ে বাইরে এসে পড়ে তাদের চলে যেতে আব্রাহাম দেখে রাত্রি তার দিকে তাকিয়ে আছে আব্রাহাম রাত্রিকে বা অন্য কাউকে এইসবের ব্যাপারে কিচ্ছু বলেনি তারা এইসব কিছুই জানে না তাই হঠাৎ এমন একটা কাণ্ড হওয়াতে তারা সবাই অবাক আব্রাহাম ওই ম রাত্রি প্লিজ আমি এখন এইসব কোনো কিছুর ব্যাপারে কোনো কথা বলতে চাচ্ছি না এই বলেই আব্রাহাম সিঁড়িবে উপরে তার ঘরে চলে যায় আয়রাতে চলে যাওয়ার পরে আব্রাহাম সোজা তার ঘরে এসে পড়ে সে তো শুধু আয়রাতকে একটু ঝাটকা দিতে চেয়েছিল অবশ্য আব্রাহাম আগে থেকেই জানত যে আয়রাত এটা জানার পর অনেক বড় সড় কিছু একটা করবে ভাগ্যিস বউ নামে কোনো মেয়েকে এখানে পায়নি সে তা না হলে যে কি করতো আল্লাহ জানে তবে আব্রাহামের এবার বেশ রাগ লাগছে খুব বেশি আব্রাহাম তার এক হাত দিয়ে মাথার চুলগুলো খামসে ধরে সারা ঘরে বাইচারি করে যাচ্ছে কিন্তু তবু রাগ থামার নাম নেই অবশেষে আব্রাহাম তার ফোনটা তুলে একজনকে ফোন দেয় হ্যালো তরয়া জি স্যার বলুন এই যে হাজার আছে না এর পুরো বায়োডাটা আমার চাই পুরো বায়োডাটা ওকে জি স্যার ও আশা নাম নেই আইরাতের সাথে কাজ করে এক বছর হবে সে আইরাতের সাথেই আছে এক বছর তাই না জি এই বলেই আব্রাহাম ফোন কেটে দেয় এবার একটু বিষয়টা ক্লিয়ার করি আইরাতের সাথে কাজ করে এই যে এই তনয় আছে না সে আসলে কোনো নিজের কোম্পানির সুবিধার্থে আইরাতের সাথে কাজ করে না এই তনয় নামে মেটা আব্রাহামেরই পাঠানো একটা মেয়ে যে বেশ কিছুদিন যাবৎ আইরাতের সাথে আছে তবে তনয়ের একটা ছোটখাটো কোম্পানি আছে বটে আর সেটা রোজুহ দিয়েই সে আইরাতের সাথে রয়েছে আসলে ব্যাপারটা এতটাই চালাকির সাথে করা হয়েছে যে আইরাত টেরও পায়নি অবশ্য তনয় যখন আইরাতের সাথে কাজ করতে শুরু করে তখন আইরাত বেশ ইনফরমেশন নিয়েছিল তনয়ের নামে তবে সে এটা জানত না যে তনয়ের পেছনে আব্রাহাম রয়েছে আর আব্রাহাম তখন নিখোঁজ ছিল আরত বুঝতই বা কি করে যে তার আব্রাহাম আছে আর এই তনয়াও পেছনে সেই আছে সো এই যে এই আব্রাহামের কনসেপ্ট সেখানে আয়রাতকে নিয়ে যাওয়া আব্রাহামের মুখোমুখি করা আয়রাতকে এগুলো সবই আব্রাহামের প্রি প্ল্যান ছিল তবে এর মাঝে আরও একটু টুইস্ট বাকি আছে আব্রাহাম চুপ করে বিছানার উপরে বসে পড়ে রাগে হাত পা কাঁপছে আর কেন রাগে কাঁপছে সেইটাও তার জানা সেটার কারণ আহসান আব্রাহাম আহসানকে নিয়ে বেশ খেপে রয়েছে আহসানে এতটা ক্লোজ আসা আয়রাতের স্পেশালি আয়রাতের হাত ধরা এত কথা বলা সেগুলো যেন আব্রাহাম সহ্য করতেই পারে না আর একটু আগেও নিচে আহসান কিভাবে আয়রাতকে টেনে বাইরে নিয়ে গেল তাও আব্রাহাম দেখেছে আব্রাহাম রাগে হাতে থাকা ফোনটা একটা আচার মারে কিন্তু এমন করার মানে কি কেন করছে ও ও কি আমার ক্লিয়ার কথা বোঝে না নাকি আছো আমি জানি না ম্যাম তবে কবি চেয়েছে যে যত জলদি সম্ভব তত জলদি আপনার সাথে দেখা করতে এখন সে কোথায় ওই যে ম্যাম সামনে আসতেছে রাশাদের কথায় আয়রাত তার পেছনে তাকিয়ে দেখে কবির আসছে এই হচ্ছে কবির বেচারা বেশ ভালোই গত দু বছর যাবৎ এই আয়রাতের পেছনে পড়ে আছে উদ্দেশ্য বিয়ে এ নিয়ে অনেক ঝামেলাও হয়েছে না জানি কত হাজার বার আয়রাত তাকে রিজেক্ট করেছে একবার তো এই হয়েছিল যে কবির পাগলের মতো করে আয়রাতকে না বলে কই তাদের বিয়ের অ্যানাউন্সমেন্ট করে দিয়েছিল আর মিডিয়ার স্বভাব তো সবারই জানা তিল থেকে তাল করতেই এদের বেশি একটা সময় লাগে না এখানেও ঠিক তাই হয়েছে সব কিছু ভালোই ছিল কিন্তু যেদিন আয়রাতের লাইফের সর্বপ্রথম অ্যাওয়ার্ড ফাংশন ছিল ঠিক তার একদিন আগেই এ আয়রাত আর কবিরের বিয়ের ভুয়া অ্যানাউন্সমেন্টটা হয়েছিল যা আয়রাত টিভি চ্যানেল থেকে জানতে পারে আর এটা জেনে তো আয়রাতের মাথা প্রায় ঘুরে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল তাই সব কিছু হ্যান্ডেল করার জন্য আর নিজের অ্যাওয়ার্ড শোতে যেন কোনো নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট না পড়ে তাই দ্রুত আয়রাত কবিরের সাথে কথা বলে আয়রাতা কি জীবনেও বিয়ে করতে পারবে না সাফ পরিষ্কার মানা করে দিয়ে আয়রাত সেই নিউজটা ফেক প্রমাণ করে দেয় অতপর সেই ব্যাপারটা কেটে যায় কিন্তু ব্যবহার কেটে গেলেও কেটে যায়নি সেই মানুষটা কবির কবির ওর মতো করেই লেগেই ছিল আয়রাতের পেছনে এমনকি এখনও আছে এখনও সে আয়রাতের পেছনে ঘুরে সে প্রায়ই আয়রাতের খোঁজে তার অফিসে আসে আজও এসে পড়েছে আয়রাত কবির দিকে চোখ ছোট ছোট করে কঠোর মুখ নিয়ে তাকিয়েছিল আর রাশে দায়রাতের পেছনে দাঁড়িয়ে তার এক হাত মুখে ঠেকিয়ে মিটি মিটি হাসছে কেমন আছো আয়রু বর্তমানে টক ঝাল মিষ্টি সবই আছে ও না না সরি আব্রাহাম একটা 
যে তার মাঝে ভেঙে গেছিল আর এখন আমি তোমাকে লাস্ট চান্স দিব যেখানে কোনো কিছু ছিলই না সেখানে লাস্ট চান্স মানে কি এটা আসে কোথা থেকে আমি তোমাকে ফার্স্ট চান্সে কবে দিয়েছিলাম যে লাস্ট দিব আয়রা কয়েক কদম কবরের দিকে এগিয়ে যায় ভালো লাগা আর ভালোবাসা দুইটা দুই আলাদা আলাদা জিনিস এদের একসাথে মিশায় না এর আগেও তুমি আমাকে না বলেই আমাকে নিয়ে এত বড় একটা নিউজ করে দিয়েছিল বেশি কিছু বলিনি আমি তোমাকে সেদিন কিন্তু প্লিজ এইবার না কবির আমি অন্য কাউকে ভালোবাসি আমি অনেক আগে একজনের নামে লেখা হয়ে গিয়েছি আল্লাহ হাফেজ এই বলে আয়রাত সেখান থেকে দ্রুত বাই কেটে পড়ে সত্যি এখন এইসব তার কাছে প্রচুর বিরক্তিকর লাগছে একে তো আব্রাহামের এমন হঠাৎ বিয়ের কথা শুনে আয়রাতের পায়ের রক্ত একদম মাথায় উঠে গিয়েছিল আর এখন এখন কিনা অত নিজের বিয়ে ছেলেটা বুঝে না নাকি আয়রাত সেখান থেকে সোজা নিজের কেবিনে চলে যায় তারপর একটা কোল্ড কফি অর্ডার দেয় কেননা এখন তার মাথা বেশি গরম আর এই মুহূর্তে তার ঠান্ডা কিছু দরকার আয়রাত কিছু ফাইল চেক করছিল তখন কেবিনে তনয় আসে আসবো আয় কিরে তখন ওভাবে চলে গেলি যে আর কোথায় গিয়েছিলি তা আগামী কাল টের পাবি মানে আগামী কাল সব টিভি চ্যানেলই দেখাবে তো তুইও দেখে নিস বাই দ্য ওয়ে কোবের কি বলে আবার বি হ্যাঁ তো করে নে না কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি কিছু উল্টাপাল্টা খেয়ে আসছিস কোনটা আরে না তা হতে যাবে কেন আমি বলছি যে যখন তোদের এনগেজমেন্টটা হয়েই গেছে তাহলে বিয়েটা জলদি করে নে তনয়ের কথায় আয়রাত হাত থেকে ফাইলটা ঠাস করে টেবিলের উপরে রেখে এক ঝটকায় বসা থেকে উঠে দাঁড়ায় কবল কোঁচকে অবিশ্বাস্য কণ্ঠে বলে উঠে হোয়াট আস্তে এই তুই কি বললি এনগেজমেন্ট কাদের তোর আর কবিরের কানের ঠিক তিন ইঞ্চি নিচে এমন একটা থাপ্পড় খাবি যে পরে আর কিছু শুনতে পারবি না বলে দিলাম তিন দিন অবধি ছনছন করবে আমার কি দোষ তো কি বলছিস তুই এসব হ্যাঁ এনগেজমেন্ট মানে আরে কবিরের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে সে আমার পেছনে পড়ছে আর সেদিন ডিরেক্ট বিয়ের কথা সবাইকে জানিয়ে দিয়েছিল তাও ফেক হুয়া কিছুই না ও আচ্ছা আচ্ছা আয়রা তার কিছু না বলে কয়ে কেবিন থেকে বের হয়ে পড়ে বাকিতে সব কিছু দেখতে বলে আয়রাত নিজে বাসায় চলে যায় আয়রাতকে এখন বিকেলের সময় বাসায় আসতে দেখে ইলা বেশ অবাক হয় কেননা আয়রাত বিকেলে কখনোই বাসায় আসে না আয়রাত এসে সোফাতে ধপ করে বসে পড়ে আবার কবির হ্যাঁ তুমি জানো না দাদি আমাকে এই নিয়ে ঠিক কতটা ঝামেলায় পড়তে হয়েছে সবাই তো সিরিয়াসলি নিয়ে নিয়েছিল কবির আজও এসছিল আর এগুলো বলছে সত্যি আমার যদি মাথা মতো খারাপ হয়ে যায় আমি কিন্তু এসব বিনা বাক্যে ওকে ওখানেই শ্যুট করে একদম জ্যান্ত পুঁতে দিব একটা মানুষকে আর কতভাবে কিভাবে বোঝানো যায় বলো রনিত কোথায় আমার একটু ঘুম প্রয়োজন অনেক দৌড়ঝাপ হয়েছে আয়রা দ্রুত পায়ে রুম থেকে চলে আসে রুমে গিয়ে কোনো রকমের নিজের উপর থেকে জ্যাকেটটা খুলে ফেলে তারপর মাথার উপরে টাইট করে বেঁধে রাখা চুলগুলো খুলে দেয় ঝরঝর করে সব চুলগুলো আয়রাতের পিঠের পেছনে ছড়িয়ে পড়ে ধীরিম করে বিছানাতে পড়ে যায় আয়রাত নিজের গা এলিয়ে দিল উপর হয়ে বালি জড়িয়ে তাদের মুখ গুঁজে দিয়ে শুয়ে পড়ে মুহূর্তে এই চোখে ঘুমের রাজ্য নেমে পড়ে আয়রাতে গভীর ঘুমের অতলে তলিয়ে যায় রাতের মাঝখানে আয়রাতের একবার ঘুম ভেঙেছিল তখন আয়রাত উঠে ফ্রেশ হয়ে নেয় ইলার রনিতকে বেশ কিছুটা সময় দিয়ে তারপর আবার নিজের রুমে চলে যায় পুরো রুমের লাইট অফ করে চোখে মোটা ফ্রেমে চশমা পরে গভীর মনোযোগ দিয়ে ল্যাপটপে কাজ করে যাচ্ছে তবে থেকে থেকে আয়রাতের মাথায় শুধু আব্রাহামের কথা আসছে বহুবার নিজের ফোন হাতে নিয়েও আবার রেখে দিয়েছে এভাবেই সেই রাতটুকু কেটে যায় পরের দিন সকাল আসলে ভোরে আয়রাত আর থাকতে না পেরে আব্রাহামকে ফোন দিয়েই ফেলে তবে আব্রাহাম ফোন পিক করে না আয়রাত আর কি ফোন রেখে দেয় ফ্রেশ হয়ে রেডি হয়ে একদম অফিসে এসে পড়ে অফিসে এসেই দেখে অয়নার রাশেদ মিলে আড্ডা দিচ্ছে হে গাইস এত ফুর্তি বাস লাগছে কেন তোমাদের আজ ম্যাম দারুণ খবর আছে हां पर কি দারাত এই বলে রাশেদ টিভি অন করে দেয় সেখানকার আজকের ব্রেকিং নিউজ মানুষ প্র্যাঙ্ক করে কিন্তু এত বড় প্র্যাঙ্ক কিভাবে আজ হয়তো অনেক মেরি কোলিচার পানি আবার ফিরে এসেছে আব্রাহাম চৌধুরী অর্নিল কোনো বিয়ে করছে না সম্পূর্ণটাই হয়েছিল একটা ভুয়া খবর এটা দেখে আয়রাত হেসে দেয় হাসতে হাসতে একদম খারাপ দশা 
আয়রাতের হাসি দেখে রাশেদ আরান তাকিয়ে আছে তার দিকে কেননা আয়রাতকে এতদিন পর এই প্রথম এইভাবে মন খুলে হাসতে দেখছে তারা আয়রাতের হাসতে হাসতে চোখ দিয়ে পানি বের হয়ে পড়েছে আয়রাত খেয়াল করল যে রাশেদ আর অয়ন তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে তা দেখে আয়রাত কিছুটা স্বাভাবিক হয় সরি সরি গাইস আসলে ব্যাপারটা এমন যে না হিসে আর পারলাম না সরি এ আসছিল বিয়ে করতে করিয়েছি না জন্মের বিয়ে একেবারে বিয়ে করবে হ্যাঁ এই বলে আয়রা থেমে যায় রাশেদের উদ্দেশ্যে বলে উঠে তরায় কোথায় এবার আজও অফিসে আসেনি ও নাকি একটু কাজ আছে বেশ ব্যস্ত তাই ও আচ্ছা থাক আচ্ছা আমি একটু বাইরে যাব ভালো লাগছে না আমার এখন একটু টাইম নিজে দেয়া পড়ে যাব জি আচ্ছা ম্যাম অফিসে প্রায় ঘন্টা একের মত থেকে আয়রা দেশে পড়ে আব্রাহামকে কল মেসেজ দিচ্ছে কিন্তু সে নেই আয়রা গাড়ি নিয়ে বের হয়ে পড়ে কোথায় যাচ্ছে তাও সে জানে না শুধু নিজের মন মতো করে গাড়ি ড্রাইভ করেই যাচ্ছে একবার ভেবেছিল যে সে সোজা আব্রাহামের বাড়িতে চলে যাবে কিন্তু কেন যেন আয়রাতের মন বলছে যে আব্রাহাম এখন তার বাসায় নেই যাই হোক আয়রাতেগুলো ভাবছে আর গাড়ি ড্রাইভ করে যাচ্ছে গন্তব্যহীনভাবে দেখতে দেখতে এক সময় হাইওয়েতে এসে পড়ে আয়রাত হাইওয়ে রোডের একদম মাছ বরাবর আছে সে এখন হঠাৎ আয়রাত গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে দেয় নিজ ইচ্ছে করেই গাড়ি একটা জোরের সাই করে টান দেয় আয়রা ড্রাইভ করতে করতে রাস্তার একটা সাইড দিয়ে বাতাসের গতিতে চলে যায় কিন্তু তার কিছু দূর গিয়েই আয়রা জোরে ব্রেক কষে তার মনে হলো সে কিছু দেখেছে অর্থাৎ গাড়ি দ্রুততার ফলে সে ঠিক সম্পূর্ণ খেয়াল করতে পারেনি কিন্তু আয়রাত কাউকে দেখেছে আয়রাত একবার তার মাথা ঘুরিয়ে পেছনে তাকায় কিন্তু সেখান থেকে স্পষ্ট কাউকে দেখা যাচ্ছে না তাই সে তার গাড়ি পিছিয়ে নেয় আস্তে আস্তে বেশ খানিক পেছনের দিকে গাড়ি নিতেই আয়রাত দেখেছে একটা গাড়ো কালো কালারের গাড়ি হাইওয়ে রোডের একটা সাইডে দাঁড়িয়ে আছে আর গাড়ি ডিকির উপরে বসে বসে আব্রাহাম বিয়ার খাচ্ছে আয়রাত আব্রাহামকে দেখে কপাল কুঁচ গায় আয়রাতও নিজের গাড়িটা এক সাইডে নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ে এখানে বাতাসের বেগও প্রচুর আয়রাত আব্রাহামের সামনে গিয়ে কিছুটা রাগ নিয়ে বলে ওঠে এই আপনি এখানে বসে আছেন ফোনটা একবার চেক করুন তো আমি আপনাকে ঠিক কতগুলো কল করেছি আর মেসেজ দিয়েছি রিপ্লাই তো দূরে সিন পর্যন্ত করেননি আপনি এক মনে সামনে দিকে তাকিয়ে বিয়ার খাচ্ছে ও হ্যালো আই এম টকিং উইথ ইউ ও মা কি হয়েছে আহারে আজ বুঝি সকালে টিভিতে নিজের বিয়ে ভাঙার কথা শুনে ভালো লাগেনি আরে প্যারা নেই ছিল বিয়ে তো হয়েই গিয়েছে আমাদের তাই না আরে ধুর কি এটা খেয়ে যাচ্ছেন তো খেয়ে যাচ্ছেন কিছু বলছি তো আমি আপনাকে নাকি আব্রাহাম এবার তার হাত থেকে বিয়ারের কাঁচের বোতলটা আস্তে করে ছুঁড়ে মারে নিচে তবু তা ভেঙে যায় গম্ভীর মুখে আয়রেতে দিকে তাকায় আব্রাহামের নাক মুখ আর চোখগুলো কেমন লাল লাল হয়ে আছে আব্রাহাম হালকা ভাবে লাফ দিয়ে গাড়ির টিকের উপর থেকে নেমে পড়ে নিজে দুই হাত ঝেড়ে ফেলে আয়রাত কিছু একটা বলতে যাবে তার আগেই আব্রাহাম আয়রাতের দিকে এগিয়ে আসে হুট করে আব্রাহাম তার এক হাত দিয়ে আয়রাতের কোমর পেঁচে ধরে নিজের সাথে ঠেকিয়ে নেয় আর এক হাত আয়রাতের গালে আর গলার মাছ বরাবর রেখে দিয়ে স্লাইড করতে থাকে আব্রাহাম আয়রাতকে নিজে থেকে কিছুটা টেনে নিয়ে আসে আয়রাতকে নিজের সাথে মিশিয়ে নিয়েছে আয়রাত অবাক করা চোখে আব্রাহামের দিকে তাকিয়ে আছে তবে আব্রাহাম এভাবে আয়রাতকে নিজের সাথে চেপে ধরে তার মুখের কাছে একদম নিজের মুখ নিয়ে আসে আয়রাত কিছু একটা বলতে যাবে তার আগে আব্রাহাম বেশ নেশাক্ত কণ্ঠে আয়রাতকে বলে আয়রাত আজ এসেছো এসেছো এরপর থেকে আর আমার সামনে এসো না জানে মেরে দেবো তোমাকে আমি আব্রাহামের এমন কথা আয়রাত শূন্য চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকে বেশ কিছুক্ষণ আব্রাহাম আয়রাতকে সেইভাবে ধরে রেখে ছেড়ে দেয় মরে তো গিয়েছি সেই কবেই আমি তবে এবার যদি আপনার নিজ হাতে আমাকে মরতে হয় তাহলে সেটা আরো ভালো সেখানে আর অফসুস্থা থাকবে না আয়রাত কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে তারপর আবার বলে উঠে আপনার ভাই রায়ান জেল থেকে পালিয়েছে আয়রাতের কথায় আব্রাহাম তার দিকে একবার তাকায় আন্ড আই থিঙ্ক সেদিন যে লোকটা আমার উপর গুলি চালিয়েছিল সে রায়হানেরই লোক ছিল এখন না অফিসে থাকার কথা তোমার এখানে কি করো ভালো লাগছিল না তাই ভাবলাম একটু গাড়ি নিয়ে ঘুরে আসি আর দেখুন না কাকতালীয় ভাবে আপনাকেও পেয়ে গেলাম আজ সন্ধ্যার দিকে একটা ক্লাবে যাব আমাদের সাথে আপনিও যাবেন নট ইন্টারেস্টেড ও হ্যালো আমি আপনাকে জিজ্ঞেস বা অফার করছি না আমি আপনাকে বলছি আর আপনি যাবেন আমি যাব না আমার মুড নেই আপনার মুডকে কুললি মারি যেতে বলছি যাবেন ব্যাস একটা টু শব্দ করবেন না আজ চলছো আর এইভাবে হাইওয়েতে বসে বসে বিয়ার খাচ্ছেন কেন বলুন তো এখানে কি মেয়ে মানুষ কম নাকি এক একটা যেন চিৎপটং হয়ে পড়ে যায় এর জন্য বাড়ি যান যান বাড়ি যান কখন আমাকে নিঃশ্বাস নিতে হবে তাও বলে দাও তাহলে খুব উপকার হতো আমার না না আমি আবার এতটাও স্ট্রিক্ট 
যেটা আপনি আপনার মন মতো নিতে পারেন সিরিয়াসলি আয়াত হ্যাঁ অতঃপর আয়রা সেখান থেকে চলে আসে আয়রা যখন চলে আসছিল আব্রাহাম তার যাওয়ার দিকে এক মনে তাকিয়েছিল কেমন জানি একটা মায়া কাজ করছিল নিজের মাঝে আয়রা বিকেলের দিকে অফিসে যায় বেশ কিছু পেন্ডিং ফাইল ছিল সেগুলোই দেখছিল ম্যাম ডেকেছেন কিছু জানতে পারলেন জি ম্যাম এবার একদম কনফার্ম লোটা রায়ানি ছিল সবাই একদম আমার জানের পেছনে হাত ধুয়ে লেগে পড়েছে পড়ো আমি দেখি কি হয় কিন্তু ম্যাম একটা জিনিস বুঝলাম না এই রায়ান তো আপনাকে ভালোবাসত তাই না তাহলে গুলি কেন জ্বালানো রাশিদ প্রেম ভালোবাসা থেকেও সবচেয়ে খারাপ জিনিস হলো রাগ ও জেদ এই দুইটা জিনিস একদম মানুষকে ধ্বংস করে দেয় একটা ডায়লগ তো আছে শুনেছো হয়তো এভরিথিং ইজ ফেয়ার ইন লাভ অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড রায়হান হয়তো আমাকে ভালোবাসত কিন্তু যখন সে বুঝলো যে আমি মরে গেলেও তার হব না তাই সে এখন আমারে মেরে ফেলার ওপরেই উঠে পড়ে লেগেছে আগে ভালোবাসা ছিল তবে এখন তার যুদ্ধ হয়ে গেছে কিন্তু ম্যাম যদি সত্যি আপনার কিছু করে বসে রায়হান আমি জানি না আব্রাহাম এমন কেন করছে সে এখনো আমাকে ভালোবাসে কিনা ঘৃণা করে তবে আমি এটুকু জানি সে এখন যেহেতু আব্রাহাম আছে তো সে এই দুলিয়া উল্টে গেলেও আমার কিছু হতে দেবে না আব্রাহাম আমাকে সব সময় বলতো যে আমাকে নাকি ভালোবাসার অধিকারও তার মেরে ফেলার আব্রাহাম আমার কিছু হতে দেবে না আরে পরেরটা পরে দেখা যাবে এখন বলো রোদেলা কোথায় আর অয়ন ভাইয়া আহসন ভাই সবাই কোথায় ক্লাবে যাব না জি ম্যাম যাব তো সবাইকে ডাক দাও আর বাইরে গাড়ি বের করো আচ্ছা এই বলেই রাশেদ কেবিন থেকে বের হয়ে পড়ে আর তার চোখ থেকে গ্লাসটা খুলে সোজা আব্রাহামকে ফোন দেয় হ্যালো আমার জামাই জানটা কি করছে আব্রাহাম গান শুনছে কারো জামাই জান না কারো হতে যাবে কেন আমার আমার আচ্ছা কি গান শুনছেন লাভিং ইউ ইজ এ লুজিং গেম বাবা কিছু বলবে ডাইনামিক ডলারস রড নং 29 জলদি এসে পড়ুন ওকে ফাইন আসছি আব্রাহাম ফোন কেটে দেয় আর তো তার রকিং চেয়ারের উপরে থাকা জ্যাকেটটা কাঁধে তুলে নিয়ে কেবিন থেকে বের হয়ে যায় সবাই এসেছে তবে অয়ন আসতে কিছুটা দেরি করে তারপর সবাই গাড়িতে করে ক্লাবে চলে যায় প্রায় তিরিশ মিনিট পর সবাই এসে পড়ে এখন বলতে গেলে রাতই হয়ে গেছে অনেক মানুষ সবাই যার যার মতো করে ব্যস্ত ডিসকো লাইট চলছে সব জায়গায় গানও আছে আর সহ বাকিটা গিয়ে একটা জায়গায় বসে পড়ে বোমনি আব্রাহাম কোথায় আসবে আসবে আরে এসে পড়েছে আয়রত মাথা তুলে সামনে তাকায় তাকে আব্রাহাম তার ভারী ভারী কদম ফেলে এই দিকেই আসছে আয়রাত হেসে দেয় তাকে দেখে আব্রাহামের আসার সময় সবাই তাকিয়েছিল এমনকি যে মেয়েদের পার্টনার ছিল তারাও তাকিয়েছিল কিন্তু আব্রাহাম তার জ্যাকেটটা হাতা ফোল্ড করতে করতে এসে বসে পড়ে এত অ্যাটিটিউড আসে যে কোথা থেকে হোয়াট না 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 কি 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 কিছু না কিছু না তারা সবাই বসে কথা বলছিল আর আড্ডা দিছিল তখনই আয়রাতের একটা কল আসে আর আয়রাত কিছুটা দূরে চলে যায় ফোন নিয়ে কথা বলতে আর সেই সময়ে ক্লাবে অ্যানাউন্সমেন্ট হয় একটা গেমের গেমটা কিছুটা এরকম যে একটা কাছে দেওয়ালে একটা লাভ শেপের অর্ধেক অংশ আছে তা সেই অর্ধেক অংশে একটা হাতের ছাপ আছে এখন মূল থিম হচ্ছে এক পাশে অর্থাৎ যে পাশে লাভ শেপের অর্ধেক অংশ একটা হাতের ছাপ আছে সেখানে একজন হাত রাখবে আর এক পাশে তার পার্টনার হাত রাখবে যদি তারা মিট ফোর ইচ আদার হয় তাহলে সেই লাভ শেপটা ফুল পূরণ হয়ে যাবে আর তাতে রেড কালারের লাইট জ্বলে উঠবে আর যদি তারা মিট ফোর ইচ আদার না হয় তাহলে লাভ শেপটা ভেঙে যাবে আর ভেঙে গেলে অবশ্যই কাবুলদের মনটাও ভেঙে যাবে গেমটা বেশ ইন্টারেস্টিং গেমের অ্যানাউন্সমেন্ট হতেই সবাই বেশ এক্সাইটমেন্ট নিয়ে এগিয়ে গেল অনেকেরটা জোড়া লাগছে আবার কারো কারো ভেঙে যাচ্ছে ভেঙেছেই বেশি জোড়া খুব কম তুই একটা লেগেছে স্যার আপনিও চান না কি হবে না না আমি না আরে স্যার একটাবার ট্রাই তো করেন আর না সব ফেক হয় না কিছু এমন বাদ দাও স্যার একটাবার চেষ্টা করলে কি ক্ষতি জান না স্যার প্লিজ আমরাও দেখি আপনার পার্টনারকে স্যার প্লিজ জান সবাই আব্রাহামকে একদম খামচে ধরলো যেতে হবে মানে জেদেই হবে আব্রাহাম আর না পেরে চলে গেল আব্রাহাম গিয়ে মনে বেশ কিছু ভেবে চিন্তে লাভ শেপের এক সাইডে হাত রেখেই দেয় তারপর একটা মেয়ে আসে সে এসে আব্রাহামের হাতের পাশে নিচের হাতটা রাখে কিন্তু হাত রাখার সাথে সাথে লাভ শেপটা ভেঙে যায় সবাই ও করে ওঠে মেয়েটা চলে যায় তারপর আরেকটা মেয়ে আসে সেও হাত রাখে আর আগের বারের মতো এইটাও ভেঙে যায় আব্রাহামের এবার হাসি বাঁচছে এমন ঠিক চার পাঁচবার হয় আব্রাহাম তাঁত ছিলেন হাসি এসে চলে যেতে ধরবে তখনই একটা হাতে সে আব্রাহামের হাতের পাশে দাঁড়ায় লাভ শেপটার ওপরে রেখে দেয় একদম 
আর রাখার সাথে সাথেই তাতে ফট করে রেড লাইট চলে ওঠে সবাই কিছুটা চিল্লিয়ে ওঠে লাভ শেপটা ফুল ফিল আপ হয়ে গেছে তার মানে তারা মেড ফর ইচ আদার আব্রাহাম কপাল কুঁচকে পাশে তাকায় দেখে আহিরাত মুচকে হেসে তার হাতের দিকে তাকিয়ে আছে তারপর আহিরাত নিজেও আব্রাহামের দিকে তাকায় আহিরাত আব্রাহামের দিকে তাকিয়ে গাড়ো এক হাসি দিয়ে সেখান থেকে চলে আসে তারপর আব্রাহাম নিজেও চলে আসে ইয়ে মিলে গেছে তোমাদেরটা হাই লাকি কাপল তোমরা আমার সাথে না মিললে আমি হয়তো আব্রাহামের হাতটাই কেটে দিতাম আর এছাড়াও না মিলে আর এছাড়াও না মিলে কোথায় যাবেন আমি জানতাম সে মিলাবেই আব্রাহাম আরেতের পাশে বসে পড়ে জামাই কি হয়েছে এই আপনি শিকার করছেন তার মানে যে আপনি আমার জামাই ও গড এই আয়রা চলো কোথায় আরে চলো একটু ওইদিকে যাব চলো চলো আরে কিন্তু আরে চলো না আচ্ছা রোদলা আয়রাতকে নিয়ে চলে গেল অন্যদিকে রাশে তার অয়ন একটা টেবিলে বসে বসে কথা বলছে কি ভাবছেন ও আমাদের আব্রাহামই তো হ্যাঁ অবশ্যই তাহলে এই এত বছর কোথায় ছিল এলো না কেন আমাদের কাছে কথা আমার এই একটাই তা তো স্যার নিজেই ভালো বলতে পারবেন নাকি আব্রাহাম সব ভুলে গিয়েছে না কিভাবে সম্ভব এটা না হয়তো আব্রাহাম সব ভুলে গিয়েছে কম বড় অ্যাক্সিডেন্ট হয়নি তার আব্রাহামকে সব কিছু মনে করাতে হবে মনে তো তখন করবো যখন আমি সব কিছু ভুলে যাব যখন আমি কিছু ভুলিনি তখন সেখানে নতুন করে সব কিছু মনে করার প্রশ্নই আসে না রাশেদার রয়ন তাকিয়ে দেখে আব্রাহাম তাদের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে রাশেদার রয়ন তাকিয়ে দেখে আব্রাহাম তাদের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে আব্রাহামকে দেখে না যতটা বেশি অবাক হয়েছে তার থেকে বেশি অবাক হয়েছে আব্রাহামের কথা শুনে আব্রাহাম একটা ডোন্ট কেয়ার ভাব নিয়ে রাশেদার রয়নের টেবিলে এসে একটা চেয়ার টান দিয়ে নিয়ে বসে পড়ে আরে খাতে অ্যালকোহলের পেগ নিয়ে নেয় আব্রাহাম তার মতো করেই আছে তবে তার সামনে থাকা দুইজনের অবস্থা খারাপ বেশ অবাক তারা এইভাবে তাকিয়ে আছো কেন তোমরা তো আগে থেকে মেনে নিয়েছো যে আমি আব্রাহাম এখন শুধু আমি নিজের মুখে স্বীকার করে দিলাম ব্যাস হ্যাঁ আমি আব্রাহাম আব্রাহাম আমি চৌধুরী স্যার আপনি অয়ন ভাই চোখ নামিয়ে ফেল নয়তো তোর কোর্ট থেকে খুলে পড়ে যাবে চোখ দুটো অয়ন আব্রাহামের কথায় ভেবা চেখে খেয়ে যায় আব্রাহাম ভাই মানে আমি কি বলবো এখন আমি খুঁজে পাচ্ছি না তুই আসলেই ঠিক আছিস তাহলে মানে কিছু হয়নি মানে কিছু হয়নি তোর আমি জাস্ট ভাবতে পারছি না আর তুই তুই তাহলে এতগুলো বছর আমাদের সবার থেকে দূরে কেন ছিলি বল কেন আমাদের কারো কাছে আসিস নি আমাদের কথা কি তোর একটা বাড়ের জন্য মনে পড়েনি ছিলাম কোথাও না কোথাও তো ছিলামই তুই অনেক পাল্টে গেছিস আহা আগে আমি আছি সামান্য পাল্টাতে বাধ্য ছিলাম এই যা আমি আর কিছুই ভাবতে পারছি না কি থেকে কি হলো এসব তুই ভাবিস আগে জানলাম না তো তবে যা হওয়া তাই হয়েছে সিরিয়াসলি এখনো লেগ পুল করিস তুই আমার এত সব কিছু হয়ে যাওয়ার পরও এত শান্ত কিভাবে ভাই মাথা গরম করে সবসময় কাজ করতে হয় না আই আয়রতকার বলি বা কি হবে তো তো এমনিতেই আমাকে আব্রাহাম ভেবেই নিয়েছে ও কারো কথা ধার ধারে না ওকে হাজার না করলে ও আমাকে আব্রাহামই ভাববে আয়রা জানে বৌমণি তোকে ছাড়া কতটা নরক যন্ত্রণা সহ্য করেছে তুই জানিস নরক যন্ত্রণা আমাকে ছাড়া ও তো ভালো থাকার কথা না হ্যাঁ মুখে বলাটা খুবই সহজ বৌমণি তোকে ছাড়া কি সাপার করেছে তা আমরা জানি হঠাৎ সেখানে আগমন ঘটে আহসানের যাকে দেখে আব্রাহাম কিছুটা বিরক্ত প্রকাশ করে আহসান অয়নের সাথে কিছু কথা বলে আচ্ছা আয়রাত কোথায় দেখছি না যে কেন ওকে খুব মিস করছো বুঝি হ্যাঁ করারই কথা করবেই তো কেউ কি আর সুযোগ ছাড়ে হোয়াট ডু ইউ মিন আই মিন ভালোই তো তাই না তুমি আয়রাতের সাথে আছো আর আয়রা তো তোমাকে ভালোই পাত্তা দেয় তো ভালোই তো হাসালে আমায় তোমাকে জানিয়ে দিই যে আমি আয়রাতকে আমার বোনের চোখে দেখি আর সেও আমাকে ভাই বলেই ডাকে আচ্ছা হ্যাঁ গুড তাদের কথার মাঝে এই রোদলা আর আয়রা দেশে পড়ে আয়রা দেশে দেখে আব্রাহাম অয়ন রাশে দেরা তিনজন বেশ গম্ভীর মুঠে বসে রয়েছে আয়রা দেশে আব্রাহামের পাশেই বসে পড়ে হেই গাইস কি হয়েছে সবাই এমন সিরিয়াস মুডে কেন না এমনি হ্যাঁ খাবে এসব সেলফা শাপনি খান এখন মুড নেই আমার হুম হঠাৎ সেখান থেকে রাশে দয়ন রোদলা আর আহসান উঠে চলে যায় থেকে যায় শুধু আব্রাহাম আয়রা আব্রাহাম আয়রাতের দিকে তাকায় এক নয়নে তাকিয়েই থাকে 
আয়রাতা খেয়াল করে হালকা হেসে দেয় কি হলো এভাবে তাকিয়ে আছেন কেন সবকিছু কত দ্রুত পাল্টে যায় তাই না হুম তুমি কিভাবে পাল্টালে বলো তো যেভাবে আপনি পাল্টেছেন ভালোবাসা মানুষকে जिंदा মেরে ফেলার মতো ক্ষমতা রাখে হুম বেশ অভিজ্ঞতা আছে আমার আবার বলতে পারবে না কষ্ট হয় অনেক তাহলে ভালোবাসা জিনিসটা থেকে দূরে চলে যাও সম্ভব না এটার উপর আমার নিজের কোনো হাত নেই আমার ক্ষমতা নেই বের হবার আমি আপনাকে ভালোবাসি স্টপ লাভিং মি আই ক্যান্ট হায়রাত আব্রাহাম আমার কাছে সব ছিল সব ছিল আমার কাছে টাকা পয়সা প্রপার্টি ব্যাংক ব্যালেন্স পাবলিসিটি পপুলারিটি সব কিন্তু এই সব কিছু থেকে আমার কিচ্ছু ছিল না কিন্তু এখন আমার কাছে সব আছে কারণ এখন আমার কাছে আপনি আছেন এখন যদি কেউ আমার কাছ থেকে আমার জীবনটাও চাই তাহলে আমি হাসি মুখে দিতে রাজি হব আব্রাহাম আরাতের বেশ কাছে এসে পড়ে তাহলে সেই দিন আমার জীবন কেন দিয়েছিলে আব্রাহামের কথায় আরাতের মুখের হাসিটা উড়ে গিয়ে কিছুটা কালো হয়ে আসে বুকের ভেতরটা থক করে ওঠে মামু মানে মাঝে মাঝে দেখে মনে হয় যে তুমি এমনটা করতেই পারো না কখনোই না এটা মাত্রই আমার ভুল কেননা তোমার চোখে মুখে আমি নিজের জন্য গাঢ় ভালোবাসা খুঁজে পাই আমাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা খুঁজে পাই কিন্তু পরক্ষণে আমার পুরনো সবকিছু মনে পড়ে সব এলোমেলো হয়ে যায় আমি কি বাদ দাও সব প্লিজ আমি আর কথা বলতে যাচ্ছি না তো নতুন লাইফ পার্টনারের সাথে জীবন কিভাবে কাটাবে ভাবলে কিছু আমরা কি বলছি নি সব কবি আরে কবি ফেক নিউজ বানিয়েছিল আমার নামে আমাকে না বলে কই ওটা ভুয়া কিসের লাইফ পার্টনার আমার বি বছর কয়েক আগে হয়ে গিয়েছে আপনার সাথে আব্রাহাম তার এক হাত কপালের সাইডে ঠেকিয়ে আর এতে থেকে পলকহীন ভাবে তাকিয়ে থাকে হ্যাঁ কথা শুনেছো নিজে বিয়ের আসর অবধি চলে গেছিল আমি কিছু বললাম না অবশ্য করে দিয়েছিলাম আর সে আসছে আমার বিয়ের খবর নিতে অনেক রাত হয়েছে বাড়ি যাও আর আপনি এখানে এক এক ক্লাবে থেকে কি করবেন আপনাকে আমি এখানে রেখে যাই যেন আপনি অন্য মেয়েদের সাথে ফ্লাইট করতে পারেন তাই না ও ম্যাডাম ক্যারেক্টারটা ঢিলা না আমার ওকে হ্যাঁ জানি জানি এই জন্যই তো আপনাকে এত এত ভালোবাসি আমি আয়রাত আব্রাহাম আর বাকিরা সবাই ক্লাব থেকে এসে পড়ে সবাই যা যা গাড়িতে উঠে বসে পড়ে আব্রাহাম চলে যেতে ধরবে কিন্তু আয়রাত তার সামনে এসে পথ আটকে দাঁড়ায় আব্রাহাম তার দিকে কপাল কুঁচকে তাকায় ওয়াট আপনাকে না অনেক কিউট লাগছে থ্যাঙ্কস গার্ল ফেভারিট কি আমার চাপাদারি গুলো এবার কি আমি যাব জন ওকে সামনে থেকে সরো পান জন সোলে তো যাব নাকি আরে ওই জান বলিনি বলেছি জান কি খোদা আয়রাত প্লিজ বাড়ি যাও অনেক রাত হয়েছে পাগলামি করো না ওকে প্লিজ বাড়ি যাও যাচ্ছি যাচ্ছি হ্যাঁ তারা সবাই যা যা বাড়ি চলে যায় আর আব্রাহামও আর বাইরে আজ বেশি একটা থাকে না সেও বাড়ি চলে যায় তবে বাড়ি গিয়ে আপনার সোজা নিজে রুমে চলে যায় ফুল পাওয়ারে এসে অন করে দেয় ভালো লাগছে না কিছুতেই সে এক প্রকার কনফিউশনে আছে একবার মনে হয় আরেতের সব দোষ আবার মনে হয় যে আরেতের মতো মেয়ে এমন কিছু একটা করতেই পারে না আরেত আব্রাহামকে মারতেই পারে না দুই রকম দুই দ্বিধার মাঝে ঝুলে রয়েছে আব্রাহাম আব্রাহাম তার জ্যাকেটটা খুলে ফেলে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ নিজে দিকে তাকিয়ে থেকে হুট করেই মাথা অন্য পাশে ঘুরিয়ে ফেলে পরনের শার্টের বোদামগুলো খুলে গায়ের ওপর থেকে শার্টটা খুলে ফেলে এক হাত কোমরের সাইডে ঠেকিয়ে আর এক হাত ঘাড়ের পেছনে নিয়ে ক্লান্ত ভঙ্গিতে চোখগুলো বন্ধ করে ফেলে কতক্ষণ পর নিচে চোখগুলো মেলে তাকায় আর তখনই আয়নাতে আব্রাহামের গায়ের একটা জিনিস লক্ষ্য হয় আর সেটা হচ্ছে আব্রাহামের বাম পাশের বাহুতে থাকা ডার্ট ব্ল্যাক কালারের ট্যাটু আব্রাহামের বাম বাহুতে গাঢ় কালো কালার দিয়ে আয়রেত নামে ট্যাটু করা আয়রেত নামের সাথেই আবার একটা গোলা ফুলের মতো গাঢ় নকশা আঁকা এটা ঠিক অনেক বছর আগে করেছিল সে আব্রাহাম হাত দিয়ে তাতে কিছুটা ছুঁয়ে দেয় সে ওয়াশরুমে চলে যায় শাওয়াদ ছেড়ে দিয়ে এক হাত দেওয়ালে ঠেকিয়ে মাথা নিচু করে থাকে ওপর থেকে ঠান্ডা বড় বড় পানির বিন্দুগুলো সব আব্রাহামের গায়ের উপরে পড়ছে ফর্সা গায়ে পানি বিন্দুগুলো সব বে বেয়ে নিচে পড়ছে আব্রাহাম বেশ সময় পর মাথাটা তুলে দাঁড়ায় হাত দিয়ে সামনে আসা চুলগুলো ঠেলে পেছনে দিয়ে দেয় আব্রাহাম আর চোখ বন্ধ করে থাকতে পারছে না কারণ চোখ বন্ধ করলে আরেতে সে হাসি মাখা চেহারাটা বর বর তার সামনে এসে পড়ে আব্রাহাম হঠাৎ ফট করে নিজের চোখ মেলে তাকায় প্রায় বেশ এক লম্বা শাওয়ারের পর আব্রাহাম বের হয়ে আসে সাদা টাওয়ালটা দিয়ে নিজের সামনে চুলগুলো মুস্তে মুস্তে বের হয়ে পড়ে একটা অ্যাশ কালারের ট্রাউজার আর সাদা কালারের টি শার্ট পরে নেয় টি শার্টটা যেন বড়ি সাথে একদম লেগে ধরেছে একজন সার্ভেন্টকে দিয়ে গরম গরম এক কাপ কফি আনতে বলে কয়েক মিনিট পরে এসেও যায় আব্রাহামের রুমে ভালো লাগছে না 
দেখে সে করিডরে চলে যায় চাঁদের আবছা আলো করিডরের সম্পূর্ণ অংশে পড়েছে সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রেলিংয়ের ওপরে হাত রেখে গরম ধোয়া ওঠা কফিতে চুমুক দিয়ে যাচ্ছে সে কিছু সময় সেখানে কাটিয়ে আবার ফিরে আসে রুমে বিছানার সাথে গা ঠেকিয়ে ফ্লোরে বসে পড়ে ঘাটটা কিছুটা এলিয়ে দিয়ে ওপরের দিকে এক মনে তাকিয়ে থাকে হঠাৎ চোখগুলো বন্ধ করে নেয় আমি না আপনাকে অনেক ভালোবাসি অনেকটাই বেশি জামাই যান আমার আব্রাহাম প্লিজ কোনো মেয়েটিকে তাকাবেন না আর আমি জানি আপনি তাকাবেনই না আচ্ছা আব্রাহাম আপনি আমাকে কতটুকু ভালোবাসেন শুনুন না আব্রাহাম প্লিজ আপনি আর কখনো আমাকে ছেড়ে যাবেন না ওকে প্রমিস করুন আব্রাহাম আয়রাতের একটা ছোট্ট দুনিয়া হবে যেখানে শুধু ভালোবাসা থাকবে একটা ছোট্ট বাড়ি দুটো মানুষ আর অনেকগুলো ভালোবাসা আব্রাহাম আমি আপনাকে ভালোবাসি আমি আল্লাহকে বলবো উনি যেন আমার হায়াত আপনাকে দিয়ে দেয় তবু আপনি আমার কাছে থাকুন ভালোবাসি তো আব্রাহাম এক ঝাটকায় চোখের পাতাগুলো মেলে ফেলে চোখের কানিসে পানিগুলো জমে উঠেছে আব্রাহামের খুব বেশি খারাপ লাগছে তার কেন এত খারাপ লাগছে আজ তা সে নিজেও জানে না খুব কান্না করতে ইচ্ছে করছে কিন্তু এই কান্না যেন আব্রাহামকে একদম মানায় না কেউ এই মুহূর্তে কাছেও নেই যাকে কিছুক্ষণ শক্ত করে জড়িয়ে ধরে নিজের মনে শান্তি পাওয়া যায় এখন যদি আয়রাত আব্রাহামের কাছে থাকতো তাহলে হয়তো আব্রাহাম সব কিছু ভুলে সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে আয়রাতকে এক নিমিষেই নিজের করে নিত আব্রাহামের চোখের কানিস হয়ে এক ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়ে আব্রাহাম তার সাথে সাথেই মুছে ফেলে দূরে ছিল কত বছর আর এতে জীবন বেশ খারাপ গিয়েছে কিন্তু তাতে যে আব্রাহাম ভালো থেকেছে তা কিন্তু একদমই নয় আব্রাহামও কম কিছু সহ্য করেনি কম কষ্ট আব্রাহামও পায়নি কেননা আয়রাতে থেকে আব্রাহামও কিন্তু তাকে কম ভালোবাসে না সে নিজের সাধ্যমতো সব করেছে এমন কিছু নেই যে আব্রাহাম ট্রাই করেনি কিন্তু হয়তো ভাগে আব্রাহামের সাথে এত বছর আয়রাতে দূরে থাকাটাই লেখা ছিল সিচুয়েশন সব কিছু আয়রাতের বিপক্ষে ছিল দুটো মানুষ দুই প্রান্তে থেকে সমান কষ্টই পেয়েছে তবাত শুধু এইটা যে আয়রাতেরটা প্রকাশ পেয়েছে আর আব্রাহামেরটা পায়নি আব্রাহামের ব্যাপারেও সব জানতে পারবেন আব্রাহাম আর থাকতে না পেরে তার পাশে থাকা গিটারটা হাতে তুলে নেয় এটাই যেন আব্রাহামের বর্তমান সঙ্গী হয়ে গেছে যাই হোক না কেন যে কোনো কিছুই হোক না কেন আব্রাহাম তখন এই গিটারটা হাতে নিয়ে মন খুলে গান গাওয়া শুরু করে দেয় ব্যাস মন মুহূর্তেই ভালো হয়ে যায় অনেক সময় আমাদের মনের কথাগুলো আমাদের মুখে ব্যক্ত করতে না পারলে তা গানের কলিগুলোতে খুঁজে পাওয়া যায় গানের লাইনগুলো অনেক সময় আমাদের মনের ভেতরের কথাগুলোকে খুব সুন্দরভাবে প্রকাশ করে দেয় গানে বা তার কলিগুলোতে মানুষের মনের ভাব প্রকাশ করার মতো এক অদ্ভুত ক্ষমতা থাকে ঘরের মাঝে আবছা আলো রয়েছে এর মাঝেই বিনা বলেই হুড় মুড়িয়ে মুসুলধারে বৃষ্টি নেমে পড়ে বাড়ি থেকে শীতল বাতাস সব রুমের ভেতরে প্রবেশ করছে আব্রাহাম গিটারটা হাতে নিয়ে তার চোখগুলোতে এক নেশা লাগানো ভাব এনে ছাড়া কলায় গান ধরে চোখের জলে ভাসিয়ে দিলাম মনের ঠিকানা খেয়ার স্রোতে চাইলে তুমি অন্য মোহনা তবু তোমার সুখে ব্যথার জোয়ারে বুকে ঢাকব শুধু তোমারই থাকব আমি তোমারই থাকব আমি তোমারই থাকব শুধু তোমারই থাকব মুহূর্তে বাইরে একটা বিকট বজ্রপাতের শব্দ শোনা গেল আব্রাহাম আস্তে করে গিটারটা নামিয়ে সাইডে রেখে দিল তখনই দরজাতে কারো করা নাড়া শব্দ আসে আব্রাহাম তার মাথা ঘুরিয়ে দেখে দরজার আড়ালে রাত্রি দাঁড়িয়ে আছে আসব কি হুম কি হয়েছে মন খারাপ না এমনি তাহলে থামলি কেন গানটা তো সুন্দরই ছিল ভালো লাগছে না রাত্রি আব্রাহামের পাশে এসে বসে পড়ে আব্রাহামের কাঁধে হাত রাখে আসলে না আমরা যে কখনই নিজেদের লাইফ এক্সপেক্ট করি না বা তার বিন্দু মাত্র ধারণাও থাকে না পরবর্তী দেখা যায় সেগুলি আমাদের সাথে হচ্ছে জীবনটা যে এভাবে বদলে যাবে ভাবি না জীবনের মোটা যে এভাবে ঘুরে যাবে সত্যিটা ভাবিনি আমি তো চাইনি এমন কিছু কিন্তু দেখ না কি থেকে কি হয়ে গেল অনেক রাত হয়েছে যা ঘুমিয়ে পড় তুই আমি তো আমি তুই যা আচ্ছা রাত্রি চলে যায় তবে যাওয়ার আগে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আরেকবার আব্রাহামকে দেখে যায় আব্রাহাম ইচ্ছে করে ঘরের লাইট অফ করে একটা বড় সাদা মোমবাতি জ্বালিয়ে রেখেছিল বাইরে দমকা বাতাস এসে তাও ধুপ করে নিভিয়ে দিয়ে যায় ঘরটা আবছা আলো আঁধারে ছায়া হয়ে যায় বাইরে যে বিদ্যুৎ চমক দিচ্ছে তার আলো ঘরের মাঝে থেকে থেকে জ্বলে উঠছে আব্রাহাম শূন্য দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকায় আরে তার কথাগুলো খুব পাজেভাবে মনে পড়ছে তার পট্ট বেশি আব্রাহাম উঠে গিয়ে একটা কালো মোটা ফ্রেমের ডায়রি বের করে কালো কালে দিয়ে তাতে গাঢ় ভাবে লিখে যত নেশাই করো না কেন সারা দুনিয়া খুঁজে ও নারী চেয়ে তীব্র নেশা কোথাও পাওয়া যাবে না এটা লিখে দিয়ে আব্রাহাম টাস করে ডায়রিটা বন্ধ করে ফেলে বিছানাতে গিয়ে গায়ে দিয়ে দেয় এভাবেই রাতটুকু কেটে যায় তার 
পরের দিন সকালে রাশেদ তাহলে ফাইলগুলো নিয়ে আমি যাচ্ছি ওকে তোমরা এই দিকটা দেখো আর মিস্টার ডিসোজার কোনো ক্লায়েন্ট যদি এখানে আসে তাহলে সোজা আমার কাছে পাঠিয়ে দিন জি ম্যাম তনয়ের দুই দিন ধরে কোনো খবর নেই যার ফলে কাছে চাপটা একটু বেশি পড়েছে আর যদিও তনয়কে ফোন দিয়েছিল আর দুই এক দিনের মাঝে সে আবার অফিসে জয়েন করবে তবে এখন কিছু নতুন ক্লায়েন্ট আছে আর তারা এরেতের সাথে দেখা করার জন্য বাইরে হয়তো কোনো একটা হোটেলে সব অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছে তাই এরা সেখানে যাচ্ছে আরেতের বাইরে বের হতেই অফিসের বেশ কিছু স্টাফদের সাথে তা দেখা হয় তারা সবাই আরেতকে মর্নিং উইশ করে আরেত হেসে সবার উত্তর দিয়ে দ্রুত পায়ে গিয়ে তার গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিয়ে চলে যায় আরেত আজ নিজেই কিছুটা ব্যস্ত তাই সে আব্রাহামকে ফোন দেয়নি আরেত গাড়ির স্পিড বেশ বাড়িয়ে দিয়ে আপন গতিতে যেতেই আছে তবে মাঝপথে আচমকায় একটা গাড়ি আরেতে গাড়ির সামনে এসে পড়ে আরেত কোনো রকমের দ্রুত ব্রেক কষে অল্পের জন্য সেই গাড়িটার সাথে ধাক্কা লাগেনি তার আরেতের মাথায় ধুপ করে আগুন চলে উঠে এখন ওই গাড়িটারও বড়টা বাঁচবে আর তার সাথে গাড়ির মালিকেরও আরেত গাড়ি থেকে রেগে মেগে আগুন হয়ে নামতে যাবে তার আগেই গাড়ির ওনার আরেতের গাড়ির উইন্ডের পাশে এসে দাঁড়ায় আরেত গাড়ির উইন্ডটা নামিয়ে বাইরে তাকায় আর যে দাঁড়িয়েছিল তাকে দেখে আরেত সব রাখ যেন নিমিষে পানি পানি হয়ে গেল তার মুখে ফুটে ওঠে দীর্ঘ হাসি বকবক করে এই বলে আব্রাহাম আয়রাতের ডান বাহু ধরে দেয় এক হ্যাঁচ কাটান ফলে আয়রাত হোম রিখে গাড়ির বাইরে বের হয়ে পড়ে আব্রাহাম আর কিছু না বলে আয়রাতের হাত ধরে দৌড় লাগায় দুজনেই দৌড়িয়ে বেশ কিছু দূর এসে পড়ে আয়রাত তো হিল পড়েছিল যার ফলে একটু অসুবিধা হয়েছে দৌড়াতে আর হাঁপিয়েও গেছে আমি বুঝলাম না এভাবে টেনে বাইরে আনলেন কেন আর আমরা দৌড়ালামই বা কেন আব্রাহাম তার জ্যাকেটের হাতা গুটিয়ে নিয়ে আয়রাতের দিকে কপাল কোঁচকে থাকায় আর তার সাথে সাথেই এক কগন ফাটানো আওয়াজ করে আয়রাতের গাড়িটা ব্লাস্ট হয়ে যায় অর্থাৎ বিস্ফোরণ আয়রাতের মুখ হা হয়ে গেছে সে ফাটা চোখে তার গাড়ি থেকে তাকিয়ে আছে আর আব্রাহাম আয়রাতের দিকে তাকিয়েই রয়েছে এই বলে আব্রাহাম চলে আসে আর আয়রাত অবাকের চরম পর্যায়ে এখন মানে কি তার গাড়িতে কি বোন টোম ফিট করা ছিল নাকি আয়রাত এইসবের কিছু ভুল করেও জানত না অল্পের জন্য আজ বেঁচে গেছে ভাগ্যিস আব্রাহাম সময় মতো এসেছিল তবে আব্রাহাম এটা জানলো কি করে আয়রাত তার পাশে তাকিয়ে দেখে আব্রাহাম নেই আয়রাত ঘুরে তাকায় দেখে যে আব্রাহাম তার গাড়ির সাথে হেলান দিয়ে ফোন কাটছে এইগুলো কোন কথা মাত্র একটা এত বড় বিস্ফোরণ হয়ে গেল চোখের সামনে আর আব্রাহাম এখন এমন একটা ভাব ধরছে যেন এখানে কিছুই হয়নি এমনকি আব্রাহাম আয়রাত থেকে কিছুটা দূরে আয়রাতের ওই গাড়িটায় আগুন লেগে জ্বলছে চলে পুরো একদম ছাই হচ্ছে আয়রাত দ্রুত বেগে আব্রাহামের কাছে চলে গেল চিল্লিয়ে বলে উঠে কি হচ্ছে এগুলো গাড়িতে বোম এগুলো কোথা থেকে আর আপনি বা জানলেন কিভাবে আব্রাহাম আয়রাতকে তার গাড়িতে তুলে আয়রাতে যে জায়গায় যাওয়ার কথা ছিল আব্রাহাম তাকে সেখানে পৌঁছে দিয়ে আসে অবশেষে আয়রাত আব্রাহামের গাড়ি থেকে নেমে পড়ে আয়রাত ভেতরে চলে যেতে ধরবে কিন্তু কি যেন একটা মনে করে আবার ঘুরে আব্রাহামের কাছে আসে বেশ ঝুঁকে আব্রাহামের গাড়ির উইনতে দুই হাতটা রেখে বলে উঠে फायल আর কয়েক মাস আগে ধরতে গেলে দুই বছরই আর আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে যে এটা মেয়েটাকে কেউ খুঁজতে আসেনি বা পরে এই মেয়ের বিষয়ে কোনো খবরাখবর রাখেনি পরবর্তীতে আর না পেরে বাধ্য হয়ে এই কেসটা ক্লোজ করে দেওয়া হয়েছে মেয়ের নাম কি নাম নাম ও হ্যাঁ মেয়ের নাম প্রীতি প্রীতি জি স্যার প্রীতি নাম ওর ওকে এই কথা বলেই আব্রাহাম ফোন কেটে দেয় মাথায় হাজারো চিন্তা ভর করে বসেছে হাজারো কথা মাথায় ঘুরপাক আছে আব্রাহাম তনয়কে দিয়ে পুলিশ স্টেশনে সব অ্যাক্সিডেন্ট অ্যান্ড মিসিং কেসগুলো চেক করছিল তনয়া যেন পুলিশ তার কাজে বাধা না দেয় তার জন্য তনয়ের কাছে পারমিশনটাও ছিল 
আর চেক করানোর কারণ হচ্ছে যে আব্রাহামের যখন অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল তখন কেস কতটুকু এগিয়েছিল বা কিভাবে ক্লোজ হয়েছে তা জানা যে কারণে এইসব করা তা তো জানা যায়নি তবে হ্যাঁ উল্টো আরেক প্রসঙ্গ উঠে এসেছে এই প্রীতির কথা তো আব্রাহামের মাথা থেকে পুরোপুরি বেরি হয়ে গিয়েছিল প্রীতি নামে যে কোনো মেয়ে আছে তাও প্রায় ভুলেই গিয়েছিল আব্রাহাম সে ভাবতেও পারেনি যে এখানে প্রীতির এমন কোনো কেস তার কাছে পড়বে আর মিসিং মানে প্রীতি মিসিং কিভাবে আর কবে হলো আব্রাহাম এগুলো ভেবে ভেবেই গাড়ি ড্রাইভ করছে এখন বেশ রাত হয়ে গেছে তাই রাস্তাঘাটে মানুষ জনগম আব্রাহাম তার এক হাত মুখের কাছে রেখে আরেক হাত দিয়ে আস্তে আস্তে করে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে হঠাৎ এক ফাঁকা রাস্তা ক্রস করে যেতেই কিছু একটা বাধে আব্রাহামের চোখে একজন লোক কালো চাঁদরের মতো কিছু একটা পরে মনে হলো দ্রুত আব্রাহামের গাড়ির সামনে দিয়ে চলে গেল আব্রাহাম গাড়ির ব্রেক কষে কপাল কুঁচকে তাকায় লোকটার অবয়ব দেখে আব্রাহামের তাকে বেশ চেনা জানা মনে হলো আর লোকটাকে দেখে বোঝা যাচ্ছে যে সে খুব তাড়ায় আছে আর মূল কথা হচ্ছে আব্রাহাম এখন আয়রাতের অফিসে নিচে দাঁড়িয়ে আছে মানে সেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল আর কি সেই চাদরে থাকা লোকটিও ঠিক চোরের মতো করে এখান দিয়ে চলে গেল এমনি আয়রাতের উপর বিপদের সীমা নেই তার উপর আবার এই অচেনা অচেনা লোকটা আব্রাহামের বেশ সন্দেহ লাগলো সে গাড়ি থেকে নেমে কি লোকটার পিছু নিল লোকটা শুধু অলিতে গলিতে যাচ্ছে আর রাস্তাগুলো বেশ অন্ধকার একটা সময় হুট করেই কিছু একটার সাথে বেঁধে লোকটার ওপর থেকে কালো চাদরটা সরে যায় সে তার পেছনে ঘুরে আর আব্রাহাম সে লোকটার চেহারা থেকে বেশ অবাক হয় লোকটার কেউ না রায়হান নিজে আব্রাহাম বহু বছর পর রায়হানকে দেখছে এভাবে হুট করে এমন একটা জায়গায় সে রায়হানকে দেখবে তা আব্রাহাম ভাবেনি তবে এবার রায়হান উল্টো ঘুরে দ্রুত চলে যায় আব্রাহাম নিজেও দ্রুত পায় রায়হানের পিছু পিছু যায় রায়হান সাথে আব্রাহামকে দেখতে না পারে আব্রাহামের সেই দিকেও খেয়াল রাখতে হচ্ছে রায়হান যেতে যেতে একটা মোড় ঘুরে তার কিছুক্ষণ পরে আব্রাহাম তার পিছু যায় কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আব্রাহাম রায়হানকে হারিয়ে ফেলে রায়হান হুট করেই গুম হয়ে যায় আব্রাহাম তাকে সব দিকে খুঁজতে থাকে আশেপাশে সব জায়গাতেই খুঁজে কিন্তু রায়হান হঠাৎ করেই নাই হয়ে যায় আব্রাহামের রগ উঠে গেল একটুর জন্য একটুর জন্য সে রায়হানকে হারিয়ে ফেলল আব্রাহাম আবার এসে নিজের গাড়িতে বসে পড়ে রাত অনেক তাই এখন তো অবশ্যই আরে তার অফিসে কারো থাকার কথা না আব্রাহাম একবার অফিসের দিকে তাকিয়ে চলে যায় জানি না আমি কিছু জানি না তবে আমি এইটুকু শিওর যে যাই হচ্ছে যেটুকুই হচ্ছে সব কিছুর পেছনেই ওই রায়হানেরই হাত আছে আই এম ড্যাম শিওর কারণ রায়হান জেল থেকে পালিয়ে গিয়েছে তো সে তো আর হাতে চুরি পরে বসে থাকবে না সেদিন আমার উপর গুলি চালানো থেকে শুরু করে কাল আমার গাড়িতে বোমা ফিট করা পর্যন্ত সব কিছুতেই কোনো না কোনোভাবেই রায়নই আছে ভাগ্যিস আব্রাহাম ছিল আমি বেঁচে গেছি দেখি কি করা যায় তনায় কোথায় ও এসছে ওকে আমার কেবিনে পাঠ এই বলে রাশেদ চলে গেল তার কিছুক্ষণ পর আরেতের কেবিনে তনয় আসে বেবি আমাকে ডাকছিস ভেতরে আয় এলাম কিন্তু হয়েছে কি এই দুই তিন দিন তোর এমন কি ইম্পর্টেন্ট কাজ ছিল শুনি আরেতের কথায় তনয় কিছুটা আটকে যায় না মানে আসলে এমনি কিছু কাজ ছিল আর কি কাল রাতে কোথায় ছিলি হ্যাঁ হ্যাঁ কোথায় ছিলি আরে ছিলাম কিছু কাজে তুই বল না কিছু বলবি আমায় কিছু জানিস না তুই না কেন কিছু জানিস না তুই রায়ান জেল থেকে পালিয়েছে রায়ান জেল থেকে পালিয়েছে প্লাস আমার ওপর গুলি চালিয়ে প্লাস আমার গাড়িতে বোম ফিট করেছিল ভাগ্য ভালো বেঁচে গেছি হোয়াট ইয়েস কিভাবে কি জানিস মাঝে মাঝে ভয় লাগে আমিও মানুষ খুব তো স্ট্রং থাকার ভং ধরি কিন্তু মাঝে মাঝে আমারও ভয় হয় প্লিজ অনেক হয়েছে আর চাই না আমার মাঝে আর সহ্য করার ক্ষমতা নেই আমি এখন একটু হ্যাপি থাকতে চাই একটু হ্যাপি আব্রাহামের সাথে সব ঠিক হয়ে যাবে চিন্তা করিস না সব এলোমেলো হয়ে গেলেই যা তা শেষ হয় বা শুরুর কোনো পদ নেই তা তো একদমই নয় না আর এখানে এখানে তো কিছুই শেষ হয়নি সব ঠিক আছে তুই শুধু আর একটু ধৈর্য ধর ভরসারা আশা ছাড়িস না ব্যাস আরে তনয়ের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে দেয় তারপর আরও বেশ কিছুক্ষণ সময়ে তনয় আরেতের কেবিনের থেকে বের হয়ে পড়ে তনয় চলে যেতে আরে আব্রাহামকে ফোন করে আব্রাহাম প্রথম বারেই তা রিসিভ করে নেয় হ্যালো আব্রাহাম ফোনের অপর পাশ থেকে আরেতের মিষ্টি কণ্ঠস্বরটা পেয়ে তার চোখ দুটো বন্ধ করে ফেলে আব্রাহাম কিছু বলছে না দেখে আরে তারপর বলে ওঠে হ্যালো আব্রাহাম আমি জানি আপনি শুনছেন সবই 
কোথায় আপনি বাসায় আছি কি করছেন ভাবছি কি সবথেকে বেশি ঘৃণিত ব্যক্তি কে তোমার কাছে বলতে কি জরুরি হয়তো যদি বলি আমি নিজে আমি মানব না কেন তোমার নিজেরই কোনো অধিকার নেই নিজেকে ঘৃণা করার অধিকার খাটানোর মানুষটা কাছে থেকেও বেশ দূরে যে আমার প্রীতি সাথে লাস্ট কবে কথা হয়েছিল তোমার প্রীতি হ্যাঁ মনে আছে হ্যাঁ থাকবে আবার না ও তো আপনার পেছনেই ঘুরঘুর করত যত সব লুচি মাইয়া ও মিসিং ইনফ্যাক্ট বছরের উপর হবে সে মিসিং কোনো খবরই নেই ও রায়হানের কোনো খবর পেলে আপাতত না ও আচ্ছা তো কি করছো এই তো বসে বসে ফাইল চেক করছি করো হ্যাঁ ও হাসানের কাছ থেকে দূরে থাকো প্লিজ কেন পছন্দ না আমার ওকে ওফো আমার জামাই জানে চলছে বুঝি মোটেও না আচ্ছা বুঝলাম এবার রাখি বাই এই বলেই আব্রাহাম ফোনটা কেটে দেয় সে করিডোরে একটা বেতে চেয়ারে বসে রয়েছে পরনে অ্যাশ কালারের টি শার্ট চুলগুলো বেশ এলোমেলো হয়ে কপালে পরে রয়েছে প্রচুর খোলা বাতাস রয়েছে ছোট ছোট বেশ কিছু গাছপালা রয়েছে পরিবেশটা সুন্দর আব্রাহামের আজকে এমন যেন মনে হচ্ছে তার কাল রাতের রায়হানের কথা মনে পড়ছে রায়হান লুকিয়েছিল তা মানা যায় গা ঢাকা দিয়ে আছে মানা যায় কেননা সে চেল পলাতক আসামি কিন্তু সে আয়রেতের অফিসের নিচে কি করছিল অবশ্যই তাহলে আয়রেতের কোনো না কোনো ক্ষতি করার জন্য এসেছিল আব্রাহাম বসে বসে এগুলোই ভাবছিল তখন হঠাৎ এক আন্ডার নাম্বার থেকে আব্রাহামের কাছে একটা ফোন আসে আর ফোনের অপর পাশে থাকা ব্যক্তিটার কণ্ঠস্ব শুনে মুহূর্তেই যেন আব্রাহামের পায়ের রক্ত মাথায় উঠে যায় কেমন আছিস ভাই নির্লজ্জের মতো কেন ফোন করেছিস হায়াত অনেক লম্বা রে তোর তাই তো এত উঁচু থেকে পড়ে গিয়েও বেঁচে ফিরেছিস কিন্তু এখন হয়তো তুই আর বাঁচবি না কে মারবে আমাকে তুই তোকে মেরে আমি আমার হাত অপবৃত্ত করতে চাই না আর আমি যদি তোর আয়রাতকে মেরে দিই তো আর আয়রা নিজের লিমিটে থাক আয়রাতের উপর একটা আঁচড় উপ দিয়েলেও আমি তোকে জ্যান্ত পুতে দেব তাই না আচ্ছা আসলে কি এটার মানে এটাই হবে যে তোরা দুজন দুজনের জন্য অনেক বেশি লাগে তো তুই চলে যাওয়ার পর আমি আয়রাতের কাছে গিয়েছিলাম ওকে সুন্দর করে বুঝিয়ে নিচের করে নিতে কিন্তু না তোর বৌদের জন্যই তেরা আমার কাছ থেকে পাখির মতো পালিয়ে গেল আমাকে শুট অবধি করলো তারপর আমাকে জেলের পেছনে বন্দি করে দিল বিশ্বাস কর ভাই তারপর আয়রাতকে মেরে ফেলার কত কিছুই না করেছে আমি কিন্তু মাইয়া হ্যাভি স্মার্ট কাল রাত চোরের মতো আয়রাতের অফিসে নিজে কি করছিলি ও তো ওইটা তুই ছিলি আমার কোনো আমার কেন যেন মনে হচ্ছিল যে কেউ আমাকে ফলো করছে বা আমার পেছনে কেউ আছে তাহলে সেটা তুই ছিলি কথা না ঘুরিয়ে যা জিজ্ঞেস করছি তাই বল আয়রাতকে দেখতে গিয়েছিলাম মেয়েটার মাঝে এক আলাদা ভালো লাগা কাজ করে অন্য জিনিসে নজর দেওয়ার স্বভাব বন্ধ কর যদিও তোর এই স্বভাব পুরোনো আমার বাড়ির গ্যারেজে এসে পড়েছ বেশ কিছু সত্য বলার আছে তোকে আর কতদিন আবছা ঘোরের মাঝে থাকবি বল জানিস সত্যি জানিস তুই কিন্তু সত্যি জানিস তুই কিন্তু অর্ধেক আই দেখা করি কথা মিটমাট করি নিজের মরণকে নিজে আমন্ত্রণ জানা সবাই হ্যাঁ আগে তুই আই তো দেখি কে কাকে মারে আব্রাহাম ফোনটা কেটে দেয় রাগ যখন আর অফ কন্ট্রোল চলে যায় তখন মানুষ স্বাভাবিকের থেকে আরও বেশ চুপচাপ থাকে আব্রাহামের ক্ষেত্রেও তাই আব্রাহাম এখন একদম চুপ করে বসে আছে রাগের সীমা একদম অতিক্রম করে গেছে যাই হোক আব্রাহাম উঠে পড়ে রুমে এসে নিজের ব্ল্যাক প্লাস ব্রাউন কালারের জ্যাকেটটা নিজের সাথে জড়িয়ে নেয় এক্ষেত্রে আব্রাহাম একটু চালাকি করে নিজের জ্যাকেটের বাটনের সাথে একটা ছোট্ট ক্যামেরা ফিট করে নেয় অর্থাৎ বাটন ক্যামেরা এরা করার কারণ হলো রায়হান সেখানে যাই করবে বা যাই হবে সেগুলো রেকর্ড হয়ে যাবে আব্রাহাম তার কাবার থেকে রিভলভারটা হাতে নিয়ে নেয় বুলেটস একদম লোড করা তাদের তবে বড়ক্ষণে আবার কি যেন একটা ভেবে আব্রাহাম রিভলভারটা কাবারটার ভেতরে আবার ছুঁড়ে মারে নিজের সাথে কিচ্ছু নেয় না সোজা বাইরে বের হয়ে গাড়িতে করে চলে যায় গাড়িতে বসেই আব্রাহাম তার কানে এয়ারপোর্ট লাগিয়ে নেয় তনয়ের সাথে কানেক্ট করে নেয় হ্যালো হ্যালো তনয়া জি স্যার লস আমি কেয়ার ফুলি কাবি রায়হানের কাছে যাচ্ছি ওকে আর হ্যাঁ আমার সাথে ক্যামেরাও আছে আর এই ক্যামেরা কানেকশন তোমার ফোনের সাথেই করা মনে আছে তো জি স্যার আছে আমি সেখানে গেলে সেখানকার সবকিছু এখানে রেকর্ড হবে যা তোমার ফোনে দেখা যাবে সেটাকে ওভাবেই রেখে দেবে আমি যখন তোমাকে কিছু করতে বলবো দেন কিছু করবে বুঝলে ওকে এই বলে আব্রাহাম কল কেটে দেয় প্রায় চল্লিশ কি পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় পর আব্রাহাম রায়হানের কাছে এসে পড়ে এই তো এটাই রায়হানের দ্বিতীয় নাম্বার বাড়ি আর এটা শেষের দিকে একটা গ্যারেজ আছে বেশ বড় সড়ো আব্রাহাম এসে দেখে বাড়ির সামনে না আছে কোনো গার্ড আর নাই আছে অন্য কোনো কিছু 
আব্রাহাম বাড়ির একদম পেছনে গিয়ে রেখে গ্যারেজটা একদম খোলা সে ভেতরে চলে যায় বেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরটা ঘরটা ঠিক মাঝ বরাবর জ্বলছে একটা হলুদ কালারের বাতি পাশেই ওপর থেকে বেশ কিছু ইলেকট্রিকের তার ঝুলে আছে সেগুলো থেকে কিছুটা আগুনের ফুলকির মতো বের হচ্ছে আব্রাহাম গিয়ে একদম ঘরের মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে পড়ে ওপরে কিছুর কিঞ্চির মিচের আওয়াজ শুনে আব্রাহাম ওপরের দিকে তাকায় দেখেছে একটা লোহার ফ্যান বেশ জোরে জোরে দুলছে যেন এই নিচে পড়ে গেল এমন বেশ বিরক্তিকর একটা অবস্থা আব্রাহাম সেখান থেকে চলে আসতে ধরলেই তার পেছনে ডাকে সে থেমে যায় আব্রাহাম কোথায় যাচ্ছিস ভাই আমার সাথে দেখা না করেই চলে যাচ্ছিস আব্রাহাম তার পেছনে ঘুরে তাকায় দেখে রাহেন দাঁড়িয়ে আছে এত বছর জেলে থাকার ফল বা খাতির দাঁড়ি তার চোখে মুখে স্পষ্ট আগে থেকে বেশ কালো হয়ে গেছে চোখের নিচে গাঢ় কালো দাগ মুখে বেশ কিছু স্পট পড়েছে চুলগুলো উস্ক খুস্ক তবে আগে সেই শয়তানি হাসি মুখে আছেই দেখ তোর বউ আমার কি হাল করে দিয়েছে পাগল কুকুর বানিয়ে দিয়েছে আমাকে ওর পেছনে কি বলবে জলদি বল আগে তুই বল যে তুই আয়রাতকে কতটুকু ভালোবাসিস সেই কৈফিয়ত অবশ্যই আমি তোকে দেবো না বিশ্বাস আছে আয়রাতের উপর হ্যাঁ আছে আয়রা যদি আমাকে নিজ হাতে মেরে রেখেও যায় তবু আমি ওকেই ভালোবাসি বাসবো আর বেশেই যাব তাহলে ওর সাথে এত রাগ আর অভিমান কেন না রাগ আর নাই অভিমান শুধু কিছু এমন ঘটনা জীবনে ঘটেছে যার ফলে আমাকে তার কাছ থেকে দূরে থাকতে হয়েছে মনে পড়ে কি সেই দিন সেই রাতের কথা যখন তোর অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল সেই অভিশপ্ত ঘটনায় আমার জীবনের চেহারা পুরো পাল্টে দিয়েছে আমি কি করে ভুলি তা আয়রাত তোকে মেরেছে হয়তো না হয়তো হ্যাঁ তবে আমি এইটুকু জানি যে এই সবগুলোর পিছনে কেউ না কেউ তো অবশ্যই আছে আর সত্যি বলতে আমার পুরো সন্দেহ তোর উপর ঠিক ধরেছিস আমি তোকে মেরেছি লেট মি এক্সপ্লেন আমি আয়রাতকে ভালোবাসতাম আর এখনও বাসি বুঝলে বাট কি করব বল ওর উপর তো তোর নজর ছিল আর হ্যাঁ কে যেন ঠিকই বলেছে যে মেয়েদের জন্য ঘর যেমন জুড়ে আসে ঠিক যে মেয়েদের জন্য ঘর যেমন জুড়ে আসে ঠিক তেমনই মেয়েদের জন্য ঘর তেমন বরবাদ হয়ে যায় আজ পর্যন্ত দুনিয়াতে যত যুদ্ধ বিবাহ ই হয়েছে সেগুলোর অধিকাংশই মেয়ে জনিত মেয়েরা খুব বেশি অদ্ভুত হয় তাই তো দেখ না আমার অবস্থা এখন এমন এই আয়রাতকে পাওয়ার জন্য কম কিছু করেছি আমি কত কিছু না করেছি এমন কি তোকেও খুন করতে দুইবার ভাবিনি কিন্তু ফলাফল কি হলো দেখ শূন্য পাইনি আমি ওকে তাই ভাবলাম যে যখন আয়রাতকে পাবই না তখন ছেড়ে দিই অর্থাৎ মেরে ফেলি হ্যাঁ আমি মেরেছি তোকে আর আয়রাতকে মারার চেষ্টা করছি সেদিন পার্কে গুলি আয়রাতকের বাড়িতে বোমা আমার লোকেরাই লাগিয়েছে যখন আয়রাতকে আমি পাবই না তখন ওকে কেউ পাবে না আর শোন প্রীতিও কিন্তু কম ভালোবাসে না তোকে কিন্তু মেয়েটা আর নেই প্রেমের জন্য তোকেও মরতে হয়েছে তাকে আর কেউ না এই আমি মেরেছি নাও কাম টু দি মেন পয়েন্ট তুই যখন সেদিন রাতে আসছিলি ওই পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে আমি আগে থেকেই তোর গাড়ির ব্রেক ফেল করে রেখেছিলাম তোর গাড়ির অ্যাক্সিডেন্টও আমি করেছিলাম তারপর তুই কিছুটা আঘাত পেলি বাইরে বের হয়ে পড়লি বাইরে বের হয়ে পড়লি গাড়ি থেকে আমি ভেবেছি তুই মরে গেছিস কিন্তু না তোর হোস তখনও ছিল তখন তোর মতে তোর কাছে আয়রাত চায় তাই না আসলে না সেটা আয়রাত ছিল না সেটা প্রীতি ছিল প্রীতি এখন প্রশ্ন হলো প্রীতি কিভাবে আয়রাতের মতো দেখতে হলো এখন একজনের চেহারা আরেকজনের মতো করে করতে বেশি কিছু করতে হয় না আর্টিফিশিয়াল ওয়ার্কস অ্যান্ড সাম টেম্পোরারি কসমেটিক সার্জারি ব্যাস প্রীতিকে তোর আয়রাতের মতো করে দিতে বেশি সময় লাগে তবে হ্যাঁ আমার জন্য একটা প্লাস পয়েন্ট ছিল তা হচ্ছে এই যে সেই রাস্তাটা একদম ঘুটঘুটে অন্ধকার ছিল তারপর তুই তোর মাথার পেছনে আঘাত পেয়েছিলি যার ফলে তুই সব ঝাপসা দেখছিস সেইভাবেই আয়রাতকে দেখেছিস তাও আবার এই রূপে তোরই খুনির রূপে আয়রাত রূপে প্রীতি যখন সেখান থেকে চলে আসতে নিয়েছিল তখনও তুই সহজে বিশ্বাস করতে চাসনি তারপর তুই ভালোভাবে প্রীতির মুখে দেখিস যা নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইন পারসেন্ট আয়রাতের মতো ছিল তুই মরলে না উঠে দাঁড়ালি আর জানিস তো তখন কি হলো আমি রড নিয়ে তোর মাথার পেছনে আঘাত করি ব্যাস তুই সেন্সলেস তোকে তোর গাড়িতেই তুলি আর খাদ থেকে আমি যে নিচে হাত তোকে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দিই কিন্তু প্রীতি বাড়াবাড়ি করেছিল বেশ নিজের জীবন হারানোর জন্য তাই একমাত্র সে তোকে মেরেছি তো তাই ওর অনেক খারাপ লাগছিল আমার কলার খামচে ধরেছিল আমাকে গালিও দিয়েছে তোকে চাই তো 
এখন আমি কি করে প্রীতিকে কষ্ট দিতে পারি বল বিকজ প্রীতি আমার অনেক হেল্প করেছে ইনফ্যাক্ট সে না থাকলে তুকে আর আয়রাতকে আমি এত বছর দূরে রাখতেই পারতাম না তাই ওকে এবার আমি একটু হেল্প করি প্রীতিকেও আমি তোর পরে সেই খাদে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিই ব্যাস খাতাম কাহিনী কিন্তু দেখ তোর ওই মাছের প্রাণ এখনো বেঁচেই আছে আর আয়রাতের কাছেও পৌঁছে গেছিস রায়হান আব্রাহামকে সব খুলে বলে আর সব কিছু শুনেছেন আব্রাহামের পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যায় তাহলে আয়রাত কিছু না করেই দোষী আয়রাত এগুলোর কিছুই জানে না আয়রাত হয়তো ধারণাও করতে পারবে না যে তার পিঠ পিছে কত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেছে আব্রাহাম কেন দূরে ছিল কিভাবে ফিরে এলো আর গায়ে বিবা কোথায় ছিল আয়রাত এগুলোর কিচ্ছু জানে না কেউ একজন যে মিথ্যা আয়রাত সেজে এসে তারই নাকে নিজ দিয়ে এত বড় একটা ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেছে তার এক ফোটা আন্দাজ আয়রাতে নেই না আব্রাহাম যে একদম আয়রাতকে নিজের খুনি হিসেবে ভেবে এসেছে তা না আব্রাহাম দ্বিধায় ছিল কিন্তু এবার যেন সব ক্লিয়ার তার কাছে একদম পানির মতো পরিষ্কার সব আব্রাহাম রায়নের অগোচরে তার জ্যাকেটে থাকা বাটন ক্যামেরাটার একটা জায়গায় প্রেস করে অর্থাৎ এতক্ষণে সব কিছু রেকর্ড হচ্ছিল আর ক্যামেরাতে প্রেস করার ফলে তা একটা এমএমএস হিসেবে তনয়ের ফোনে চলে যায় মেসেজের শব্দ পেয়ে তনয় তা ওপেন করে আর সব কিছু দেখে তনয় নিজেরও মুখ একদম হা হয়ে যায় তনয় আর এক মুহূর্ত দেরি না করে সে এমএমএসটা সোজা আয়রাতকে সেন্ড করে দেয় আয়রাত তার ফোনে শব্দ পেয়ে তা ওপেন করে দেখে একটা ভিডিও এসেছে আয়রাত ভিডিও ক্লিপটা অন করে দেখতে থাকে কি অবাক লাগছে কিন্তু এটাই সত্যি এটাই হয়েছে তোদের সাথে আয়রাত জানেই না যে তারই নকল করে তার সাথে কেউ এমনটা করেছে ও হ্যাঁ আর একটা খবর খুব জলদি তোর আয়রাত জেলে যাচ্ছে হোয়াট হ্যাঁ ভাই কেন জানিস কারণ আয়রাতের নামে প্রচুর ব্ল্যাক মানির ইললিগাল কেস আছে আয়রাত তার বাড়িতে ইভেন অফিসেও অনেক ব্ল্যাক মানি জরুরি করে রেখেছে যেগুলো সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ আর হ্যাঁ চিন্তা করিস না সেগুলো ভুয়া ফেক ভুল নিউজ কিন্তু সত্য কেননা সেখানে টাকার মানে ব্ল্যাক মানির হিসেবে যে ফাইলগুলো আছে সেগুলো সবগুলোতেই আয়রাতের সিগনেচার আছে আয়রা জেনে শুনে এমন কোনো পেপারের সিগনেচার কখনোই করবে না হ্যাঁ তা তো আমিও জানি আর তার জন্যই তো আমাকে উল্টো পথ বেছে নিতে হয়েছে আমার যে দু একজন লোক আয়রাতের পেছনে জাসুস হয়ে আছে তারাই আয়রাতের সাইন কপি করেছে কিন্তু আয়রাত এত বড় একজন বিজনেস ওম্যান আর সিগনেচার তো আর এত সহজে কপি করা যায় না তাই না তাই একজন লোককে আমি আয়রাতের অফিসে এস এস স্টাফ হিসেবে পাঠিয়েছি আর আয়রাত তো অনেক ব্যস্ত মেয়ে তার এত সময় কয় যে সবার বায়োডাটা নিয়ে ঘুরবে আর সেটাই আমার সুবিধা হয়েছে স্টাফটা মানে যে কিনা আমার লোক সে ফাইলগুলো কালেক্ট করে কোনো না কোনো কাজের ফলে আর তখনই সেটা ফাইলগুলো থেকে আয়রাতের সিগনেচার কপি করে নেয় এই তো হয়ে গেল এখন এই যে ব্ল্যাক মানি সব পেপারস আছে সেখানেও আয়রাতের সাইন মানে কপি আর কপি তবে সবাই তো এই ভাববে এখন যে আয়রাত ব্ল্যাক মানির সাথে জড়িত আছে এতক্ষণে পুলিশের কাছে এই খবর চলেও গিয়েছে আর কিছু সময়ের মাঝে তার আয়রাতকে অ্যারেস্ট করে নিয়েও যাবে নে সব হয়ে গেল মরার আগে তোকে সব সত্য আমি জানিয়ে দিলাম এবার বল আমার প্ল্যানটা কেমন হয়েছে একদম মাস্টার ফিস না রায়হানের কথা শুনে আব্রাহাম বেশ তাচ্ছিলের একটা হাসি হিসে দেয় যা দেখে রায়হান রাগ উঠে যায় স্বীকার করলো কি ক্যামেরা ক্যামেরা কোথায় আমি তা ভেঙে ফেলবো কোন লাভ নেই সব রেকর্ড হয়ে গেছে আর এতক্ষণে তো আমি একজনকে পাঠিয়েও দিয়েছি কত কিছু বললি তুই কত কিছু কত প্ল্যান তোর কিন্তু দেখ আমাকে শুধু একটা ক্যামেরা আনা ছাড়া কিছুই করতে হয়নি সব একটা একটাই হয়ে গেছে রায়হান বেটা ফেসে তো তুই গেছিস আব্রাহামের কথা রায়হানের বেশ রাগ উঠে পড়ে সে চিল্লিয়ে তার বাসে থাকে একটা বড় লোহার রড নিয়ে আব্রাহামের দিকে থেয়ে আসে কিন্তু আব্রাহাম তাকে তার হাত দিয়ে আটকিয়ে দেয় রায়হানের হাত শক্ত করে ধরে পেঁচিয়ে তাকে উল্টিয়ে দেয় রায়হানের এক হাত পেছনে থেকে মুচড়ে ধরে এতে রায়হানের হাতে বেশ টান লেগে তার হাতে থাকা লোহার রডটা পড়ে যেতে ধরে আব্রাহাম রডটা তার হাতে নিয়ে বিনা বাক্যে সোজা রায়হানের পিঠ পিছে মেরে দেয় রডটা রায়হানের পিঠের মাছ দিয়ে ঢুকে একদম সামনে দিয়ে বের হয়ে পড়েছে মুহূর্তে এই জায়গাটা একদম শান্ত হয়ে গেছে রায়হান না পারছে কথা বলতে না পারছে অন্য কিছু করতে গল গল করে রক্ত ঝরে যাচ্ছে 
রায়হান খুব কষ্ট করে তার মাথা ঘুরিয়ে আব্রাহামের দিকে তাকায় আব্রাহামকে দেখে তার আত্মা আঁতকে ওঠে চোখে যেন তার রক্ত জমে গেছে রাগে মুখটা কাঁপছে মাথার রকগুলো সব ফুলে গিয়েছে তার আব্রাহাম রায়হানকে নিচে থেকে ঘুরিয়ে সোজা বুক পড়ার একটা লাথি মেরে দেয় যার ফলে রডটা আরও বেশি করে রায়হানের মাঝে ঢুকে পড়ে এবার জন্য রায়হানের মুখ দিয়েও রক্তের ধারা বের হয়ে পড়ে আব্রাহাম পাশে তাকিয়ে দেখে এক ধারালো চাঁকু পড়ে আছে আব্রাহাম তার সাথে সাথে হাতে নিয়ে বাতাসের গতিতে রায়হানের কাছে চলে যায় রায়হান দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে একটা লোহা চেয়ারে মরার মতো করে পড়েছিল আব্রাহাম তার এক পা রায়হানের চেয়ারের হাত লিতে রেখে দিয়ে তার বাম হাত দিয়ে রায়হানের গলা চেপে ধরে আব্রাহাম একটা কথাও বলছে না সে শুধু তার মতো করে রাগ মেটাচ্ছে আব্রাহাম ছুরি দিয়ে রায়হানের গাল বরাবর দেয় এক ঘা বসিয়ে এতে রায়হানের গালের ভেতর দিয়ে ছুরিটা একদম তার মুখে মাঝে চলে যায় রায়হান কিছু বলতে পারছে না শুধু যন্ত্রণায় ছটফট করে যাচ্ছে আব্রাহাম ছুরিটা গাল থেকে তুলে আবার সোজা তার গলার শ্বাস নালিতে বসিয়ে দেয় এতে যেন রায়হানের শ্বাস পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে রায়হানের উভয় হাতে রগগুলো আব্রাহাম কেটে দিয়েছে অর্থাৎ রায়হানের শরীরের রক্ত একদম ছেয়ে গেছে অবশেষে আব্রাহাম রায়হানের গলাতে একদম ছড়ি দিয়ে একটা টান দিয়ে দেয় রায়হান শেষ এক ফটা শক্তিও আর বাকি নেই তবে পুরো জীবন যায়নি তার এবার আব্রাহাম ঠিক একটা সাইকোর মতো করেই রুমের আশেপাশে তাকাতাকি করতে থাকে হয়তো সে খুঁজছে যে এখন রায়হানকে আর কিভাবে যন্ত্রণা দেওয়া যায় আব্রাহাম পাগলের মতো করে খুঁজছে অবশেষে আব্রাহাম দেখতে পেল যে গ্যারেজে বেশ বড় বড় পানির কিছু ড্রাম রয়েছে আব্রাহাম সেগুলো সব নিয়ে আসে এক এক করে ড্রাম থেকে সব পানি রায়হানের উপরে ঢালতে থাকে রক্ত আর পানি মিশে এক একার হয়ে গেছে প্রায় তিন ড্রাম পানি আব্রাহাম রায়হানের ওপরে ঢালে তারপর আব্রাহাম সৌজা সে ইলেকট্রিক তারের কাছে চলে যায় খুব সাবধানে তা নিয়ে এসে রায়হানের সামনে দাঁড়ায় রায়হান আধো আধো চোখে আব্রাহামের দিকে তাকিয়ে আছে দেখতে খুব বিভৎস লাগছে তাকে গলা চেহারা শরীর একদম ক্ষত বিক্ষত এমনকি শরীরের ঠিক মাঝ বরাবর লোহার রডটা বিধেই আছে তার উপর পানি দিয়ে একদম ভেজা আব্রাহাম এসে রায়হানের দিকে তাকিয়ে আছে রায়হান যে আব্রাহামকে মারার জন্য এত প্ল্যানিং করেছে তার জন্য আব্রাহামের বিন্দুমাত্র চিন্তা বা রাগ নেই রায়হান আয়রাতকে কেড়ে নিতে চেয়েছে আব্রাহামের কাছ থেকে এটি যেন আব্রাহামকে জলিয়ে পুড়িয়ে ছয় করে দিচ্ছে আব্রাহাম রায়হানের দিকে তাকে শুধু একটা কথাই বলে এই বলে আব্রাহাম তার হাত থেকে ইলেকট্রিক ওয়ায়ারটা রায়হানের গায়ের ওপরে ছুড়ে মারে ব্যাস রায়হান সেটি কিভাবে ছটফট করছে তা বলার বাইরে একে তো রায়হানের উপরে পানি আর তার উপর কারেন্ট ইলেকট্রিক শক খুব বাজে ভাবে লাগছে রায়হানকে রায়হান তার চোখগুলো উল্টিয়ে দিয়েছে এইভাবেই কাঁচরাতে কাঁচরাতে রায়হান মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে আর আব্রাহাম তার জ্যাকেটের কলার ঠিক করতে করতে এই গ্যারেজের বাইরে এসে পড়ে যেন কিছুই হয়নি অন্যদিকে ক্যামেরাতে শুধু আব্রাহামকে মারার কথা রেকর্ড হয়েছে এই ব্ল্যাক ম্যানের কথা রেকর্ড হয়নি আয়রাত তার চোখগুলো বড় বড় করে দিয়ে তার ফোনের দিকে তাকিয়ে আছে সে এতটাই অবাক যে আশেপাশে কি হচ্ছে না হচ্ছে তারও খেয়াল নেই তার আয়রাতের চোখ থেকে টপ করে পানি গড়িয়ে পড়ে আয়রাত তার হাতে ফোনটা নিয়ে অবিশ্বাসে চোখে তাকিয়ে আছে রায়হানার প্রীতি যে এমন কিছু করেছে তার কল্পনা মাত্র আয়রাতে ছিল না আয়রাত নিজের হৃদায় জ্ঞান শূন্য হয়ে গেছে তখনই কিছুটা দ্রুত বেগে আয়রাতের কেবিনে কয়েকজন পুলিশ অফিসার আসে আয়রাত তাদের এইভাবে এখানে দেখে অবাক হয় না কেননা যে ঝাঁটকা আয়রাত খেয়েছে তার কাছে এটা কিছুই না चले गोदी चिंता शेष नहीं যাই হোক সব পরে কিন্তু এই মুহূর্তে তাকে আগে আয়রাতের সাথে দেখা করতে হবে আব্রাহাম গাড়ি হাওয়ার বেগে চালিয়ে নিয়ে গিয়ে সোজা আয়রাতের অফিসে চলে যায় আব্রাহাম গাড়ির দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে দৌড়ে অফিসের ভেতরে চলে যায় গিয়ে দেখে রাশে দয়ন আসান সহ বাকিটা বেশ চিন্তায় আছে এই মুহূর্তে আব্রাহামকে অফিসে দেখে তারা অবাক হয় আব্রাহাম দ্রুত রাশেদের কাছে এগিয়ে যায় রাশেদ আয়রাত কোথায় আয়রাত কোথায় স্যার স্যার আয়রাত ম্যাম ছেলে কি কখন নিয়ে গেছে কিছু পুলিশ অফিসে এসেছিল তাদের মতে ব্ল্যাক ম্যানের পেপারসে ম্যামের সাইন আছে কিন্তু ম্যাম তো কখনোই সেগুলোতে সাইন করবে না জানি না ম্যামের সাইন কি করে এলো তাদের কাছে অ্যারা প্রুফ ছিল তাই তারা ম্যামকে নিয়ে গেছে ড্যামেজ আব্রাহাম আবার বাইরে এসে দ্রুত গাড়িতে উঠে পড়ে রগে গক কাঁপছে ওদিকে আয়রে জেলের ভেতরে বসে আছে মাথা নিচু করে এই এতগুলো বছর যাবৎ আয়রাত এক ভুল ধারণা নিয়ে বেঁচেছিল আয়রাত না শুধু প্রায় সবাই এগুলোই যেন আয়রাতের মন মস্তিষ্কে ঘুরপাক খাচ্ছে প্রায় তিরিশ মিনিট পর আব্রাহাম পুলিশ স্টেশনে এসে পড়ে দ্রুত বাই গিয়ে পুলিশ স্টেশনের ভেতরে চলে যায় আব্রাহাম যেদিক দিয়ে আসলো সেদিক দিয়ে সবাই দাঁড়িয়ে পড়ছিল তাকে দেখে কিন্তু আব্রাহাম সবাইকে এক প্রকার ইগনোর করেই ভেতরে এসে পড়ে 
আব্রাহাম এসে পুলিশ অফিসারের টেবিলে ঠাস করে নিচের হাত রাখে পুলিশ অফিসার আব্রাহামকে এই রূপে থেকে দ্রুত দাঁড়িয়ে পড়ে আব্রাহাম স্যার আপনাকে এখানে আপনারা কিসের ভিত্তিতে আইরাতকে অ্যারেস্ট করেছেন স্যার কিছু বিআইনি কাগজে ওনার সাইন পাওয়া গেছে তো তার জন্য এটাই যথেষ্ট আব্রাহাম অফিসারের দিকে তার জ্যাকেটে থাকা ক্যামেরাটা এগিয়ে দেয় যাতে রাহেনের নিচের মুখে শিকার করা সব কিছুই রয়েছে সেটা অফিসারকে দিয়ে আব্রাহাম আরো ভেতরে চলে যায় ভেতরে কয়েক কক্ষ পেরিয়ে আব্রাহাম থেমে যায় তার ডান পাশে তাকিয়ে দেখে আয়রাতে একটা জেলের কক্ষের ভেতরে একদম একা বসে আছে আব্রাহাম আর কিছু না বলেই জেলের দরজা সই দেয় এক লাথি মেরে সাথে সাথে ঠাস করে দরজাটা ভেঙে নিচে পড়ে যায় এমন বিকট শব্দে আয়রাত ফট করে মাথা তুলে তাকায় দেখে আব্রাহাম এসেছে আয়রাত আব্রাহামকে দেখে ফেল ফেল করে তাকিয়ে থাকে আব্রাহাম এসে কোনো কথা না বলেই সোজা আয়রাতের হাত ধরে তাকে বাইরে বের করে নিয়ে আসে সব কিছুই রেকর্ড হয়েছিল রাহেন যখন আব্রাহামকে খুন করার প্ল্যানগুলো নিজ মুখে সব স্বীকার করছিল তাও আবার প্রীতি নাম সহ সেটাও রেকর্ড হয়েছে আর ব্ল্যাক মানির ব্যাপারটাও অর্থাৎ আয়রাতকে ইচ্ছাকৃতভাবে ফাঁসানোর ব্যাপারটাও রেকর্ড হয়েছে সবাই রাহেন তার মরার আগে নিজ মুখে স্বীকার করে গেছে আব্রাহামকে খুন করার অংশটুকু আব্রাহাম রেকর্ড করে আগেই তনয়াকে পাঠিয়ে দেয় অর্থাৎ সেই ক্লিপটুকু আলাদাভাবে সেন্ড করা হয়েছে তনয়াকে তবে পরবর্তীতে কিন্তু ক্যামেরা বন্ধ হয়নি ক্যামেরা অন করাই ছিল যার দরুন ব্ল্যাক মানির ব্যাপারটাও রেকর্ড হয় তা শুধু আব্রাহাম নিজের কাছেই রেখেছিল অতপর আব্রাহাম যখন জানতে পারে যে আয়রাতকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তখন আব্রাহাম দ্রুত পুলিশ স্টেশনে গিয়ে আয়রাতকে একদম নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য প্রুফ হিসেবে সেই ভিডিও ক্লিপটা দেখিয়েছে অফিসারকে সেখানেও রায়হান সব নিজের মুখে উগলে দিয়েছে আব্রাহাম যখন জেলে আয়রাতকে দেখে তখন সে কোনো কথা না বলে সোজা আয়রাতের হাত ধরে থেকে পুলিশ স্টেশন থেকে বাইরে বের করে নিয়ে আসে এখনও পুরনো অনেক কিছুই বলার আছে আব্রাহামের আয়রাতকে সব ঠিক করে নিতে হবে সব আবার আগের মতো করে নিতে হবে যে কোনো মূল্যেই আব্রাহাম আয়রাতকে বাইরে এনে নিজের গাড়িতে বসিয়ে দেয় তারপর নিজে গিয়ে ড্রাইভিং সিটে বসে পড়ে তীব্র গতিতে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে আব্রাহাম সে এক হাতে গাড়ি ড্রাইভ করছে আর এক হাত নিজের কপালের সাইডে ঠেঙ্গিয়ে রেখেছে মাঝে মাঝে আয়রাতের দিকে তাকাচ্ছে তবে আয়রাতের মাঝে কোনো ভাব নেই সে একদম ভাবলেশহীন ভাবেই বসে রয়েছে ঠিক আগের মতো চুপ থাকার লক্ষণটা আবারও দেখা যাচ্ছে আব্রাহাম বেশ ভালো করেই বুঝতে পারছে যে আয়রাত কেন এভাবে বসে আছে আব্রাহাম ইচ্ছে করে আয়রাতকে একটা আলাদা ফ্ল্যাটে নিয়ে যায় সেটা অবশ্য পুরোটাই আব্রাহামের আব্রাহাম গাড়ি থামিয়ে দেয় নিজে গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে আয়রাতের পাশে গিয়ে দরজা খুনে দাঁড়ায় কিন্তু এবারও আয়রাত আগের মতোই চুপ মেরে বসে আছে আব্রাহাম কিছু বলতে যাবে তার আগে আয়রাত নেমে পড়ে আব্রাহামের আগে আয়রাত নেমে গিয়ে দ্রুত পায়ে ভেতরে চলে যায় আব্রাহাম গাড়ির দরজা খুলে আয়রাতে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে এই ফ্ল্যাটে আয়রাত এর আগেও দু একবার এসেছিল যার ফলে তার চিন্তা বেশি একটা অসুবিধা হয় না আব্রাহাম গাড়ির দরজা লাগিয়ে দিয়ে চাবি দিয়ে গাড়ি লক করে ভেতরে চলে আসে সিরবে আব্রাহাম উপরে নিজে রুমে চলে যায় গিয়ে দেখে আয়রাত কাঁচায় দরজায় হেলান দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে আব্রাহাম ভেতরে এসে দরজা লাগিয়ে দেয় দরজা লাগানোর শব্দ শুনে আয়রাত তার পেছনে ঘুরে তাকায় আব্রাহাম আয়রাতের দিকে তাকায় তবে আয়রাতকে দেখে আব্রাহামের বুকের ভেতরটা কেমন যেন একটা মোচর দিয়ে ওঠে কেননা আয়রাতের চোখ দুটো রক্ত লাল হয়ে রয়েছে তাতে পানিগুলো যেন টলমল করছে আয়রাত এক দৃষ্টিতে আব্রাহামের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ টুক করেই কয়েক ফোটা পানি তার গালে বেয়ে গড়িয়ে পড়ে আয়রাত দ্রুত এগিয়ে গিয়ে আব্রাহামের জ্যাকেটের কলার দু হাতে খামচে ধরে রাগ দুঃখ সব একসাথে কাজ করছে আয়রাতের মাঝে চোখে অশ্রু মুখে রাগ নিয়ে বলে উঠে আমাকে কিভাবে আর ঠিক কতভাবে ভাঙবেন আপনি আর কত যেগুলো স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি সেগুলো কিনা আজ আমার সাথে হচ্ছে আমি কিসে ছিলাম এতদিন কি নিয়েছিলাম আমি একটা ধোয়াশার মাঝে থেকে এসছি আমি এতগুলো দিন আপনি আপনি আমাকে আমাকে এতদিন আপনার খুনি ভেবে এসছিলেন আমি মারবো আপনাকে আব্রাহাম কিভাবে মেনে নিলেন আপনি এটা আপনাকে খুন করার আগে আমি নিজেই না মরে যাই আমার কথাটা আপনি খাদে পড়ে যাবার পর কোথায় ছিলেন এই বছরগুলো এর পর্যায়ে কিভাবে এলেন বা এই গ্লামার বা এই গ্লামার ওয়ার্ল্ডে কিভাবে এলেন আমার কাছে আসতেন আপনি আপনি আমার কাছে আসেননি সব সমাধান করা উচিত ছিল আপনার আমার কাছে এসে আমাকে একবার জিজ্ঞেস তো করতেন রাগ করতেন আমাকে আমাকে কাটতেন মারতেন বকতেন যা খুশি করতেন বাট যা খুশি করতেন বাট এই মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং তো ক্লিয়ার করতেন না কি এতগুলো বছর আমার জন্য পুরো একটা ভুল ধারণা নিয়েছিলেন আপনি আমি তোমাকে দোষী বলছি না আমি তোমাকে কোনো দোষী এখানে দিচ্ছি না আমার কথা তো শুনবে তুমি যেভাবে এত সহজে বলছো না ব্যাপারটা ঠিক এতটা সহজ ছিল না এরাত আমি জানি যে আমি কিসের মাঝে ছিলাম তা কেবল সেটা আমি জানি তুমি কি ভেবেছো যে নিজের উপর দ
আব্রাহামকে খাত থেকে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দেওয়া হয় গাড়ি সহ একদম নিচে আছড়ে পড়েছিল সে এক পর্যায়ে আব্রাহাম গাড়ি থেকে ছিটকে গিয়ে বেশ দূরে পড়ে যায় আর গাড়িটার অবস্থা একেবারে বাজে হওয়ার ফলে তা ক্র্যাশ হয়ে যায় তবে আব্রাহামের তখনও কোনো সেন্স ছিল না কবলের অংশ বেশ খানিক কেটে গিয়ে রক্ত জমার বেঁধে গিয়েছিল গায়ের সারটাতেও রক্ত লেগেছিল সেই খাদের অন্ধকার জায়গাতে আব্রাহাম পড়েছিল এখনও সেই রাত্রিকে আর রাত্রির সাথে আব্রাহামের দেখা কি করে হলো তাতে তাবাসুম আলাম রাত্রি পেশাগতভাবে রাত্রি একজন ডক্টর পড়াশোনা শেষ করে দেশেই কাজ করছে বাবা সরকারি পুলিশ কর্মকর্তা ছিলেন তিনি গত হয়েছেন রাত্রিরা দুই বোন ছিল রাত্রে বড় বোন তমা আর রাত্রি মোট তিনজনের সংসার ছিল তাদের রাত্রে বড় বোন তমা ছিলেন একজন ফ্যাশন ডিজাইনার তমার বিয়ে ঠিক হয় সবাই খুশি ছিল এই বিয়েতে আর বিয়ে হয়েও গিয়েছিল তবে তোমার বিয়ের পর যখন সে তার হাজবেন্ডের সাথে গাড়িতে করে আসছিল তখন দুর্ভাগ্যবশত একটা দানব আকৃতির ট্রাকের সাথে তাতে গাড়ির ধাক্কা লাগে গাড়িতে ছিল তারা বরকনে এবং গাড়ির ড্রাইভার আর কাকতালীয়ভাবে তমা আর তার বর সেই পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল তাদের গাড়ি এক ধাক্কায় নিচে খাঁদে গিয়ে পড়ে এদিকে তো রাত্রি তার মা নিশ্চিন্তে ছিল তমাকে নিয়ে যে সে তার শ্বশুরবাড়ি চলে গিয়েছে তবে বেশ ঘন্টা পেরিয়ে যায় তাদের আসার আর নাম নেই দেখতে দেখতে যখন প্রায় সকালই হয়ে গেল তখন তোমার শ্বশুরবাড়ির লোকজন সবাই রাত্রির কাছে ফোন দেয় তমা বা কেউই এখনো বাড়ি আসেনি বিয়ের পরের দিনই এমন খবর পেয়ে রাত্রি তো চিন্তায় যেন মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল সবার মাঝে একটা দুশ্চিন্তা আর ভয় এসে ভর করল রাত্রি বাবা যেহেতু একজন সিনিয়র পুলিশ অফিসার ছিলেন তাই পুলিশ ডিপার্টমেন্ট তাদের বেশ কিছু চেনা জানা লোক রয়েছে সেখান থেকেই রাত্রির কাছে ফোন আসে রাত্রি পুরো ফ্যামিলিকেই প্রায় সেই ডিপার্টমেন্টে সবাই চিনত এক অফিসার রাত্রিকে ফোন করে বলে যে খাদে একটা গাড়ি বাজেভাবে কিছু অংশ পাওয়া গেছে গাড়িটা সাজানো ছিল হয়তো বিয়ের আর দুটো লাশ পাওয়া গেছে একদম বরকনের বেশে তবে চেহারা বিগড়ে গেছে খুব খারাপভাবে তাই চেনা যাচ্ছে না রাত্রির হাত থেকে ফোন পড়ে যায় কি বলবে খুঁজে পায় না তার মাকে কি করে সামলাবে তাও জানা নেই তার অতপর রাত্রি আর তার মা সেই অ্যাক্সিডেন্ট স্পটে যায় লাশগুলোকে চেক করতে হবে না করে উপায় নেই তাই লাশগুলোর উপরে হাত দেওয়া বা ধরা নিষেধ তাই বাধ্য হয়ে খাতের একদম নিচে নামতে হয়েছিল রাত্রিকে রাত্রি সেদিন মনে হচ্ছিল যে নিজে চোখের সামনে নিজের বড় বোনের এমন নির্মম মরণ দেখাচ্ছে ভালো সে এর আগেই মরে যেত সব কিছু দেখে শুনে অবশেষে রাত্রি বলে যে হ্যাঁ এরাই তার বড় বোন আর বোনের স্বামী তারা মারা গিয়েছে রাত্রি তো সেখান থেকে এসেই পড়ত কিন্তু হঠাৎ তার চোখ যায় কিছু একটার উপর পুলিশরা অন্যদিকে আর রাত্রি অন্যদিক যেয়ে যাচ্ছিল আর এছাড়া ওইখানে বেশ বন্য পশু আছে তাই সহজে কেউই আসতে চায় না রাত্রি তার কপাল কুঁচকে সেদিকে এগিয়ে যায় আর যেতে অবাক কারণ এখানে আরও একটা লাশ রাত্রি ভেবেছিল যে এইটাও লাশ তাই রাত্রি দ্রুত সেদিকে এগিয়ে যায় রাত্রি ভয়ে জেইনা পুলিশকে ডাক দিতে যাবে তখনই সে খেয়াল করে যে লোকটার হাত নড়ছে রাত্রি তার হাঁটু ভাঁজ করে বসে পড়ে কান কিছুটা সে ব্যক্তিটার মুখের কাছে নেয় শ্বাস চলছে সে আব্রাহাম ছিল রাত্রি তার হাতের পাশ চেক করে দেখে সে জীবিত আছে রাত্রি আব্রাহামকে খেয়াল করে দেখে বেশ চেনা চেনা লাগছে কোথাও তো দেখেছে রাত্রি তখনই সে খাত থেকে আব্রাহামকে নিয়ে আসে আব্রাহামকে বাসায় এনে রাত্রি পক্ষে যতটুকু সম্ভব সে তার স্বার্থমতো সব করে আব্রাহামে যখন জ্ঞান ফিরে তখন সে বুঝতে পারে আর রাত্রিও বুঝে যে এই আব্রাহাম রাত্রির মারও কোনো রকম সমস্যা ছিল না তবে রাত্রি পরবর্তীতে এইভাবে অবাক হয়ে যে এত বড় একজন মানুষ এইভাবে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তার আর পুলিশরা টের অবধি পেল না আশ্চর্য রাত্রি অনেক ট্রাই করেছে পুলিশকে ইনফর্ম করার কিন্তু প্রত্যেক বাড়ি আব্রাহাম তাকে বাধা দিয়েছে তাকে মানা করেছে আর রাত্রি যেদিন আব্রাহামকে নিয়ে এসে পড়ে তার পরের দিনই পুলিশরা সেই খাঁদে গিয়ে তদন্ত করে আব্রাহামকে পাওয়ার জন্য কিন্তু আব্রাহাম যখন সেখানে ছিলই না তাহলে পাবে কোথা থেকে কারণ তার আগেই রাত্রি আব্রাহামকে নিয়ে এসে পড়েছিল আব্রাহাম সুস্থ হয়ে যায় মোটামুটি আর সে তো আর হাতে হাত রেখে বসে থাকবে না আব্রাহাম বেশ কিছুদিন পর বাইরে বের হয় উদ্দেশ্য ছিল সব কাহিনীর মূল খুঁজে বের করা কিন্তু ততদিনে আব্রাহাম আহমেদ চৌধুরী যে নিখোঁজ তা পাবলিক হয়ে গিয়েছিল আর সিচুয়েশনটাও এমন ছিল যে আব্রাহাম কারো সামনেও আসতে পারছিল না আব্রাহাম যেহেতু মাফিয়া তো তার বাইরের দেশেও কানেকশন ছিল সেখানেও আব্রাহাম অনেক চেষ্টা করেছে কিন্তু হাতে কিছুই আসেনি অবশেষে আব্রাহাম জানতে পারে যে তাকে মৃত ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে তাই কোনো কিছুই আর বাকি নেই এখন তো কারো সামনে যাওয়ার প্রশ্ন আরও আসে না আব্রাহাম প্রতিদিন বাসায় বসে বসে তার মৃত্যুর খবর টিভিতে দেখত ব্যাপারটা হাস্যকর অনেকে সন্দেহ ছিল যে আব্রাহামের এই মৃত্যু শুধুই সাধারণ নাকি এটা ছিল মার্ডার আর সেই দিন রাতে প্রীতি যেইভাবে আব্রাহামকে কথাগুলো বলেছিল বা যা যা প্রুফ রেখেছিল সেগুলো যে কেউ বিশ্বাস করবে আব্রাহাম যে খুঁজে নেই বা তার পক্ষ থেকে কোনো তালাশি করেনি তা কিন্তু নয
তার মস্তিষ্ক বলছিল আয়রাতি তার খুনি কিন্তু মন বলছিল তার বিপরীতে আর যদি আব্রাহামকে খুন করি থাকে তাহলে এতদিনের এই ভালোবাসা এত ওয়াদা এত কিছু সব কি মিথ্যে ছিল তাহলে মানুষ এত নিখুঁত অভিনয়টা কি করে করতে পারে আব্রাহাম দ্বিধায় ছিল সব কিছু ছিল কিন্তু তবু যেন আব্রাহামের মন মানছিল না আয়রাতকে নিজের খুনি হিসেবে সাব্যস্ত করতে একদিন আব্রাহাম শুনে যে তার অফিসে একটা অংশ নাকি নিলামে উঠেছে আব্রাহাম নিজ হাতে নিজ একার দক্ষতায় যোগ্যতায় তার এই অফিস আর এই ডাক নাম পরিচয় সব বানিয়েছিল আব্রাহাম ভেবেছিল হয়তো তার জীবনটা এভাবেই আস্তে আস্তে আরও বরবাদ হয়ে যাবে কিন্তু না এভাবেই চলতে থাকে ধীরে ধীরে দিন যেতে থাকে আব্রাহাম রাত্রিদের সাথেই ছিল এদিকে রাত্রির মা আর রাত্রি জানত যে আব্রাহাম কেমন পার্সোনালিটির ব্যক্তি আর আব্রাহাম কিন্তু আয়রা তার তার ব্যাপারে রাত্রিকে কিছুই জানায়নি থাকতে থাকতে রাত্রির সাথে আব্রাহামের বেশ ভালো বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে আর সেই সুবাদেই তুই তুকারি ডাকা একদিন আব্রাহামের অফিসের ওনারকে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় আব্রাহাম তখন কপাল কুমসকায় তবে পরে সব ক্লিয়ার হয় আয়রাত হাল ছাড়েনি সে নিজে সব কিছু হ্যান্ডেল করেছে আর সেটাই ছিল আয়রাতের জীবনের প্রথম অ্যাওয়ার্ড তবে তাতেও আব্রাহাম বেশ বিচলিত হয় কেননা আয়রাতের অ্যাওয়ার্ড ফাংশনের একদিন আগে আয়রাতের আর কবিরের বিয়ের ফেইক খবরটা ঘোষণা করা হয়েছিল এবার তো আয়রাতের উপর থেকে আব্রাহামের মন একদম উঠেই পড়েছিল পুরো ভেঙে গিয়েছিল আব্রাহাম যখন সে আয়রাতের বিয়ের খবর শোনে আয়রাত কিভাবে পারলো আব্রাহামকে ভুলে আরেকজনকে আবার বিয়ে করতে এর এই ঘুরপাক খাচ্ছিল তার মাথায় আয়রাতও আরেকটা বিয়ে করে খুশিই থাকবে এই ভেবেই আব্রাহাম ছিল কিন্তু তার পরের দিনই আব্রাহাম তার অফিস থেকে আবার অ্যাওয়ার্ডের অ্যানাউন্সমেন্ট শুনে পরবর্তীতে আব্রাহাম খোঁজ নিয়ে দেখে আয়রাতে সেই বিয়ের খবর ভুয়া ব্যাস সেদিন রাতে আব্রাহাম সিদ্ধান্ত নেয় যে এইভাবে কিছুই হবে না কিচ্ছু না সব নতুন করে আবার শুরু করতে হবে আব্রাহাম এবার তার লাইফের সেকেন্ড চয়েসটা প্রফেশন হিসেবে নেয় যদিও এটা তার জীবনের ফার্স্ট চয়েস ছিল একটা সময় রকস্টার আব্রাহাম নিজের পরিচয় একদম গোপন রাখে তবে এক্ষেত্রে কিছু মানুষ তার কাজে আসে অর্থাৎ যারা আব্রাহামের হয়ে ছোটোখাটো কাজ করত তাদের দ্বারা নিজের সব পুরনো পরিচয় গোপন রেখে বাকি কাজগুলো করে ফেলে অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি আব্রাহামের গানের গলা ভীষণ সুন্দর তাই তাকে এই প্রফেশনে আসতে আর পাবলিসিটি পেতে বেশি একটা বেগ পেতে হয়নি একদম চকলেট বয় বলে কথা আব্রাহাম যেখানে এই গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ডে গিয়েছে প্রায় দুই বছরের কাছাকাছি হবে সেখানে আব্রাহাম বলে দিয়েছে সাড়ে তিন বছর আর এইটা বলার মানে হচ্ছে কেউ যেন সন্দেহ না করে দেয় আব্রাহাম এই গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ডে যাওয়ার পর থেকে আয়রাতের চর্চা আরও যেন দ্বিগুণ হারে শুনতে পায় আর যখনই কেউ আয়রাতের প্রশংসার পুল আব্রাহামের সামনে নিয়ে বসত তখন আব্রাহাম এমন একটা ভাব ধরত যেন সে তাকে চেনেই না অবশেষে আব্রাহাম তনয়কে আয়রাতের কাছে পাঠায় তনয় আয়রাতের সাথে কাজ করে বেশি দিন হবে না প্রায় সাত আট মাস এভাবেই আব্রাহামের দ্বিতীয় জার্নিটা শুরু হয় একদম প্রথম বাড়ি ছক্কা মেরে দেয় তার ফ্যান ফলোয়ার্স নাম ডাক উঠে আরেক দফা আব্রাহাম এই টু জেড আয়রাতকে সব খুলে বলে আর সব কিছু শুনে আয়রাত ধুপ করে বিছানার কিনারে বসে পড়ে আয়রাত তনয় এখনো বিজনেসের জন্য তোমার সাথে কাজ করেনি তাকেও আমি পাঠিয়েছিলাম আয়রাত চোখ তুলে আব্রাহামের দিকে তাকায় আয়রাতের রগে মথা ফেটে যাচ্ছে আয়রাত এক ঝাঁটকা আবার উঠে গিয়ে আব্রাহামকে ঠটি একটা চর মারে তাতে তো আব্রাহাম এক বিন্দু নড়ে না ঠাই দাঁড়িয়ে থাকে আয়রাত একদম আব্রাহামের কাছে গিয়ে রেগে বলে উপসংহারে যদি বিচ্ছেদেই থেকে থাকে তাহলে তার সূচনাটা এত রঙিন কেন আব্রাহাম আয়রাতকে এখন কিভাবে শান্ত করবে তা জানা নেই তবে আয়রাত অনেক হার্ট হয়েছে যদিও আব্রাহামের ক্ষেত্রেও একই জান পাখি আপনি জানেন না আব্রাহাম আমি আপনাকে ছেড়ে কি হালে থেকেছি আমার দম বন্ধ হয়ে আসে প্লিজ আমাকে আর ভুল বুঝবেন না আমি ভুল বুঝিনি তোমায় আমি ভেঙে গিয়েছিলাম পুরো আপনাকে ছাড়া আমি নিজেকে কল্পনাও করতে পারি না আমি নিজেকেও এতটা ভালোবাসি না যতটা আপনাকে বাসি আমি সবসময় দূরে থেকেছি ভালোবাসা নামক এই জিনিস থেকে কারণ আমি এতে বিশ্বাস করতাম না মানতাম না যে ভালোবাসা নামক জিনিস আসলে আছে কি কিন্তু আমার ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে দিয়ে আমার জীবনে আপনি এলেন ভালোবাসতে আমাকে আপনি শেখালেন আর সেই আপনি কি না এভাবে আমাকে ছেড়ে দূরে চলে গেলেন আব্রাহাম আয়রাতের দিকে এগিয়ে এসে তার দুই হাতে আয়রাতের গালে ধরে আমি আছি ছিলাম আর সব সময় থাকব আয়রাতে পর হু হু করে জোরে শব্দ করেই কেঁদে দেয় কেঁদে কেঁদে নিচে বসে পড়ে আব্রাহাম থেকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকে আয়রাত প্রথমে আব্রাহামকে নিজের কাছ থেকে ছাড়াতে চায় রাগে কিন্তু আব্রাহাম যেন আয়রাতকে নিজের সাথে আরও শক্ত করে চেপে ধরে রাখে একটা সময় আয়রাত হাঁপিয়ে যায় তারপর গা এলিয়ে দিয়ে সেখানেই বসে থাকে চোখগুলো ফুলে লাল হয়ে গেছে কান্না করতে করতে সেখানে আয়রাত বেশ কিছুক্ষণ থেকে আব্রাহামকে এক ঝাটকায় নিজের কাছ থেকে ছাড়িয়ে এসে পড়ে আব্রাহাম আয়রাতে নাম ধরে ডাকে কিন্তু আয়রাত থামে না সে একদম বাইরে এসে পড়ে বাইরে এসে দেখে
অভিমানের পাহাড় জমে রয়েছে তা আপনার বেশ ভালোই বুঝতে পারছে কিন্তু এইভাবে থাকতে তো আর চলবে না রাগ ভাঙাতে হবে আর তার জন্য আব্রাহামকে আবার আগের ফর্মে ফিরে আসতে হবে এটা ভেবে আব্রাহামে ক্ষীণ দম ত্যাগ করে তারপর আব্রাহাম নিজেও তার ওই ফ্ল্যাট থেকে এসে পড়ে আব্রাহাম হয়তো তার এই বাড়িতেও বেশি একটা দিনার থাকবে না অর্থাৎ যে বাড়ির সাথে রাত্রিটা থাকে আর কি আব্রাহাম গিয়ে শিরবে নিজের রুমে চলে যায় নিজের উপর থেকে জ্যাকেটটা খুলে শার্টের হাতাগুলো গুটিয়ে নেয় তখন আব্রাহামের রুমে দরজাতে রাত্রি করে না রে কিরে রাত্রি বাইরে দাঁড়িয়ে আছিস কেন আই ভিতরে আজ তোকে অনেক খুশি খুশি লাগছে ঘটনা কি হুম হুম আব্রাহাম রাত্রিকে বিছানার উপরে বসিয়ে দিয়ে এসে তার সামনে বসে পড়ে দেখ অনেক কিছুই আমি তোকে বলিনি আমার ব্যাপারেই আমার পার্সোনাল লাইফের ব্যাপারে আমি ম্যারেড রাত্রি সেদিন যে মেয়েটা এসেছিল না সে আয়রাত আমার বউ ওকে তো জিনিসই ওর জন্যই আমার এত কিছু করা আর আমার ওই আব্রাহাম আহমেদ চৌধুরী থেকে আব্রাহাম চৌধুরী অর্নিল হওয়ার কাহিনীটা তুই জানিসই অর্নিল শুধু একটা ছদ্মনাম আমি আব্রাহাম আহমেদ চৌধুরী আর ও মিসেস চৌধুরী আরে হ্যাঁ আমি আমি যা জানি আমার সেদিনই সন্দেহ হয়েছিল তোর ওপরে আর ঠিকই আছে তোর বউ তোর থেকেও বেশি সুন্দর আর তুই যে রাফ অ্যান্ড টাফ মুন্ডা তাতে আইরাত তোর বউ হিসেবে একদমই পারফেক্ট একেবারে মানান সই আর তুই ফ্রেন্ড হিসেবে রাত্রি আর আব্রাহাম কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে তারপর রাত্রি নিজে বলে ওঠে চলে যাবে কি এখান থেকে হ্যাঁ রে যেতেই হবে সেখানে সব ঠিক করতে হবে আমি আয়রাত কে ছাড়া থাকতে পারবো না ওকে আমার লাগবে সেখানে সব আগের মতো করে নিতে হবে আমি করব। আচ্ছা তুই একজন ডক্টর রাত জেগে থাকা সাইড এফেক্টস গুলো অবশ্যই ভালো করে জানিস তাহলে ইদানিং কেন এত রাত অব্দি জেগে থাকিস বলতো যা গিয়ে ঘুমা না মানে তুই আসতে দেরি করছিল তো তাই এখন তো এসে গেছি তাই না এবার তুই যা গিয়ে ঘুমা গুড নাইট গুড নাইট উইথ সুইট ড্রিমস রাত্রি সেখান থেকে এসে পড়ে নিজে রুমে গিয়ে দেখে তার মা বসে আছে এত রাতে রাত্রি তার মাকে তার রুমে দেখে অবাক মা তুমি ঘুমাওনি এদিকে আয় রাত্রি তার মায়ের কাছে চলে যায় সোজা তার মায়ের কোলে মাথা রেখে দিয়ে শুয়ে পড়ে রাত্রি একটা কথা বলবি হ্যাঁ বলো না কি কথা তুই আব্রাহামকে পছন্দ করিস তাই না আব্রাহাম পাগলের মতো করে আয়রাতকে ভালোবাসে যেন আব্রাহামের জীবনটা আয়রাতের মাঝেই রয়েছে ও নিজের জান দেখে আয়রাতকে এদের এত ভালোবাসার মাঝে সেখানে আমার একতরফা ভালোবাসাটা একেবারে ঠুন কোমা আমি কখনো বলবো না আব্রাহামকে যে আমি ওকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম এমনকি এখনো বাসি শোন একতরফা জিনিসটা খুব বেশি খারাপ সেটা বন্ধুতেই হোক কিংবা ভালোবাসা মা মাথায় হাত বলিয়ে দাও না খুম দরকার আমার ওদিকে আয়রাজ সোজা নিজের বাড়িতে গিয়ে কাউকে কিচ্ছু না বলেই রুমে চলে যায় কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ে কিন্তু আব্রাহামের তো ঘুম নেই আয়রাতকে ফোনের উপরে ফোন করেই যাচ্ছে কিন্তু সুইচ টফ দেখাচ্ছে আব্রাহাম বুঝল যে এইভাবে কাজ হবে না আবার উল্টো পথ বেছে নিতে হবে বাঘিনী রেগে গেলে শুধু বাঘ কেন বাঘের পুরো চোদ্দ গুষ্ট উদ্ধার করে ফেলবে এমনিতেই ব্যাপারটা হাতের বাইরে চলে গিয়েছে আজ যেতে দেওয়া যাবে না তার আগে আয়রাতকে সামলাতে হবে শুরু হয়ে গেল আবার আগের কাহিনী আগামীকাল থেকে আব্রাহামের সাইকোগিরি আবার শুরু পরের দিন সকাল হতে না হতেই আব্রাহাম বের হয়ে পড়ে গাড়ি নিয়ে সোজা আয়রাতের বাসার উদ্দেশ্যে আব্রাহাম বাড়ির বাইরে গাড়ি থামে গাড্রা গেট খুলে দিলেই তারপর ভেতরে চলে যায় তবে কেন যেন আব্রাহামের একটু অস্থির অস্থির লাগছে অ্যাক্সিডেন্টের পর সেই প্রথম আবার নিজের বাসায় যাচ্ছে আব্রাহামের দাদি তো অবশ্যই ভেতরে আছে না জানি আব্রাহামকে দেখে কেমন রিয়াকশান দেয় যাই হোক আব্রাহাম সব চিন্তা বাদ দিয়ে বাড়ির একদম ভেতরে চলে যায় আর আব্রাহামের যেদি ইলার সাথে তার একদম মুখোমুখি হয়ে যায় ইলা তো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অবাক লাগা নয়নে আব্রাহামের দিকে তাকিয়ে আছে ইলার হাতে মেডিসিনের বক্স ছিল তার ধিরিম করে হাত থেকে নিচে পড়ে যায় ইলা হু হু করে কেঁদে দিয়ে ছুটে আব্রাহামের কাছে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে আব্রাহামের কপালে কালে হাঁস আরও চুমু দিচ্ছে আর তাকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে আব্রাহাম নিজেও কিছুটা ঝুঁকে তার দাদিকে জড়িয়ে ধরে আছে আসলে দাদি নানিরা হয়ই এমন তাদের কাছে যেন তাদের সন্তানের থেকেও তাদের নাতি নাতনিদের কদরটা অনেক বড় তাদের উপর দাদি নানিদের একটা আলাদা টান থাকে একটা আলাদা মায়া থাকে এমনও আছে যে নিজের পেটের সন্তান দেখতে না পারলেও একমাত্র তাদের নাতি নাতনিদের জন্য বারবার ছুটে আসে তারা বেড়াতে এসে বা চলে যাওয়ার সময় ওই যে হাতে একশো বা পাঁচশো টাকা নোট গুজে দিয়ে বলা এটা আমি তোকে দিলাম তোর মাকে বলিস না যেন মাঝে মাঝে মায়ের কাছ থেকে লুকিয়ে দাদি নানির পানের বাঁটা থেকে পান চুরি করে খাওয়া একসাথে ঘুরতে যাওয়া আরও কত কি এগুলো যেন দাদি নানিদের আদরের এক অন্যতম অংশ ইলা আব্রাহামকে বেশ সময় জড়িয়ে ধরে তবে আব্রাহাম বুঝল যে বেশি কান্নাকাটি করলে শরীর খারাপ হয়ে যাবে 
তাই আব্রাহাম ইলাকে আস্তে করে নিজে থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে চোখের পানিগুলো মুছে দেয় আব্রাহাম ইলার বয়সে চাপে কুঁচকে যাওয়া চামড়ায় হাতগুলো দিয়ে তাতে চুমু এঁকে দেয় কোথায় ছিলে এতগুলো দিন শোনা জানিস কত খুঁজেছি তোকে কত কেঁদেছি নামাজে বসে কতই না আল্লাহর কাছে দোয়া করেছি তোর জন্য আমি জানতাম যে তুই একদিন না একদিন আমার কাছে আসবি এসে গেছি তো আমি যেমন তেমন আয়রাতটা তো মরেই গেছিল তোর ভাগ্য যে আয়রাতের মতন মেয়েকে জীবনে পেয়েছিস আর ওর ভাগ্য যে আমার মতো জামাই পেয়েছে ইলা কান্না অবস্থাতেই ফিক করে হেসে দেয় তখনই আব্রাহাম খেয়াল করেছে দরজার এক কিনারে রনিত হাতে একটা পুতুল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মুখে কেমন একটা মায়া মায়া ভাব আব্রাহামের হঠাৎ নিজের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেল সেও ঠিক এভাবেই দরজার আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে তার বাবার দ্বিতীয় সুখী সংসার দেখেছে কিন্তু সেদিন কেউ তাকে কাছে টেনে নেওয়ার মতো ছিল না আব্রাহাম হেঁটে গিয়ে রনিতের কিছুটা কাছে চলে যায় তারপর নিচে এক হাটু ভাঁজ করে রনিতের দিকে তার দুই হাত কিছুটা মেলে ধরে রনিত এক গাল হেসে দিয়ে দৌড়ে আব্রাহামের কাছে এসে পড়ে আব্রাহামও তাকে জড়িয়ে ধরে কোলে তুলে নেয় কোষে গালে একটা চুমু এঁকে দেয় বাবা কি রে বেটা বড় হয়ে গেছিস তো তোমার মতো তো হয়নি আরে না রে ভাই আমার মতো হোস না জীবন শেষ আর তোর যদি তোর বোনের ক্যাটাগরির মেয়ে কপালে পড়ে রে তা হল ঠেলা কথাই নেই দাঁতগুলো শেষ করেছি চকের খেটে খেতে ক্যাভিটিস আচ্ছা শোনো হুম তুমি কি আবার চলে যাবে না তো একদম না এভাবেই সময় ঢুকে যায় না রনি আর নাই ইলা কেউ যেন আব্রাহামকে ছাড়ার নাম অবধি নিচ্ছে না আব্রাহাম সারা বাড়িতে চোখ বোলাচ্ছে কিন্তু যাকে খুঁজছে তাকে কোথাও পাচ্ছে না বউকে খুঁজছিস বুঝি হ্যাঁ ওরে ছেলে এখন তো অনেক সকাল আয়রাত ঘুমাচ্ছে নাকি না আয়রাত বাসায় নেই মানে ও জিমে গিয়েছে সাথে তনয়াও হয়তো আছে আমাকে শুধু দাদি যাই এই কথা বলেই হাতে ওয়াটার পটটা নিয়ে বেরিয়ে গেল ও আচ্ছা এখন কি আমিও যাব মানে জিম করতে না তবে ওর কাছে আয়রাত এসে পড়বে তো আর বেশি সময় হয়তো থাকবে না তবু যাই আচ্ছা আব্রাহাম বাড়ি থেকে আবার বের হয়ে পড়ে অন্যদিকে আয়রাত মুখে এক কঠোর ভাবে নে ট্রেড মিলের উপরে দৌড়েই যাচ্ছে কবলের সাইডে বুক দিয়ে ঘর পিঠ দিয়ে ঘাম ঝরে যাচ্ছে বেশ হাবিয়ে গিয়েছে সে কিন্তু তবু তার থামার নাম নেই জোরে জোরে দম নিচ্ছে এক প্রকার ফুসছে তবু দৌড়েই যাচ্ছে তনয় আয়রাতের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে সে তা দুই হাত ভাঁজ করে অবাক চোখে আয়রাতের কাছে এসে পড়ে আয়রাতের তাতেও যেন ভ্রুক্ষেপ নেই সে আনমনের সামনে তাকে দৌড়েই যাচ্ছে এবার তনয়া নিজে আয়রাতের ট্রেডমিলের স্পিডটা কমিয়ে দিল আয়রাতের দৌড়ের বেগ আস্তে আস্তে কমে আসে এবার আয়রাত হাঁটছে আচ্ছা কি হয়েছে রাগ মোটেও না তাহলে এত স্পিড বাড়িয়ে দিয়ে এমন করছিস যে কেন মানুষ দৌড়াই না দ্রুত গতিতে দৌড়াই কিন্তু তোকে দেখে মনে হচ্ছে রেগে আছিস না রেগে নি আমি সত্যি বলতে আমি খুশি জানিস তবে হ্যাঁ একজনের উপর রেগে আছি ভীষণ কে তোর উপরে ও মা কেন আমি কি করলাম আবার আরা ট্রেডমিলের উপর থেমে নেমে পড়ে তনয়ের পিঠে দুই একটা মেরে দিয়ে বলে ওঠে আর আমি তুই আব্রাহামের সাথে ছিলি তাও আমাকে বলিস নি ওহ এই কথা আরে স্যার যা স্ট্রিক মানুষ জানিস তো আমি যদি তোকে বলে দিতাম তাহলে স্যার হয়তো আমাকেই শ্যুট করে দিত কিভাবে বলতাম বল হুম তোর সিচুয়েশনও বুঝি আয়রা তার হাতে একটা ছোট টাওয়াল নিয়ে ঘর গলা মুছতে থাকে অ্যাশ অ্যান্ড ব্ল্যাক কালারের একটা জিম আউটফিট পরে এসেছিল আয়রা খামে তার আউটফিটের অ্যাশ কালারের অংশটাও যেন ব্ল্যাক হয়ে গেছে গলা শুকিয়ে কাট হয়ে গেল এই পানি দে আয়রা তার তনয়ে কথা বলছিল তখন একটা ছেলে আসে অ্যাকচুয়ালি জিমের ট্রেনার কিন্তু আয়রাত ওকে দুই চোখে দেখতে পারে না আয়রা যতটা দূরে দূরে থাকে এই ছেলের থেকে এই ছেলে ততই আয়রাতের সাথে মিশতে চায় হে আয়রাত হোয়াট অনেক দৌড়িয়েছো মনে হচ্ছে ক্লান্ত নিশ্চয়ই মাইন্ড ইওর ওন বিজনেস বাই দা ওয়ে আজকে তোমার মুখটা অনেক মলিন লাগছে মিষ্টি কুমড়া খেয়ে এসেছি তো তাই মলিন লাগছে হোয়াট এ জোক আয়রাত গাধা আয়রাত এগুলোই বলছিল তখনই আব্রাহাম আসে একদম ব্ল্যাক কালারের প্যান্ট পরে জ্যাকেট ট্যাকেট পরে চোখে চশমা দিয়ে বেশ অনেক মেই জিম করছিল কেউ কেউ হাতে ভারী বস্তু নিয়ে আপ ডাউন করছে আব্রাহাম যখন ভেতরে আসে তখন সবাই তাকিয়েছিল একটা মেয়ের হাত থেকে তো সোজা ভারী ডাম্বেলটা নিচে পড়ে যায় আব্রাহামকে দেখতে গিয়ে তবে আব্রাহাম এসেই দেখে আদি বাইরেতের সাথে ফ্ল্যাট করা ট্রাই করছে তনয়া দেখে আব্রাহাম দুই হাত ভাঁজ করে সরু চোখে তাকিয়ে আছে একবার আব্রাহাম রেগে গেলে শেষ তনয়া আয়রাতকে ইশারা করে 
আরে সেখান থেকে চলে আসে বিরক্তি একটা ভাব নিয়ে যাক বাবা চলে গেল না না সে তো তোমার কাছে থাকার জন্য এখানে এসেছে তাই না আব্রাম সের বউ হয় আমার জাস্ট স্টে আউট ফর হার ডু ইউ গেট দ্যাট জিচি আদিব দ্রুত চলে যায় এবার আব্রাহাম আয়রাতের কাছে যায় আয়রাতের বাহু ধরে দেয় এক টান আয়রাত পানি খাচ্ছিল এইভাবে টান দাওতে পানি পড়ে যায় হোয়াট দ্য হেল আব্রাহাম আয়রাতের বাহু ধরে চেপে নিজের বেশ কাছে এনে রেগে বলে ওঠে কসম লাগে খোদা যদি কোনো পোলাত ওর দিকে তাকায় রে আমি জান নিয়ে নিব তো জান নিন জান নিজের উপরে জ্যাকেটটা জড়িয়ে নেয় তারপর আব্রাহামের সাথে গাড়িতে করে চলে যায় তবে আব্রাহাম আরেতকে বাড়ির সামনে নামি দিয়ে সে নিজে তার বাড়িতে চলে যায় যেখানে রাত্রি রাও থাকে আজ হয়তো আব্রাহাম সেখান থেকে চলে আসবে আব্রাহাম সেখানে গিয়ে নিজের সব প্যাকিং শুরু করে দেয় ঘণ্টাখানিক পর আব্রাহাম তার রুম থেকে বের হয়ে হল রুমে আসে রাত্রির মা লাবণের সাথে আব্রাহাম অনেক কথা বলে একটা সময় আব্রাহাম বাড়ির বাইরে বের হয়ে পড়ে আব্রাহাম খেয়াল করল যে রাত্রি অনেক বেশি চুপচাপ আব্রাহাম তার গার্ডকে দিয়ে নিজের সব লাগেজগুলো গাড়ির ডিকিতে তুলে ফেলে তারপর সে নিজের রাত্রির দিকে এগিয়ে আসে রাত্রি রাত্রির এক শুনে বাড়ি গেটের পাশে এসে দাঁড়ায় মন খারাপ একদম না আমাকে মিস করবি তুই একদম না সত্যি তো আব্রাহাম রাত্রির দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে আছে যেন সেই চোখে যে কেউ তাকালেই মায়ায় পড়ে যাবে রাত্রি রাত্রি তার চোখ তুলে আব্রাহামের দিকে তাকায় অনেক মিস করব শোন হুম আব্রাহাম রাত্রির দিকে কয়েক কদম এগিয়ে আসে আমাদেরকে হাজার গুণে ভালো ছেলে পাবি তুই যে তোকে ভালোবাসবে পর আগলেও রাখবে রাত্রি অবাক হয়ে আব্রাহামের দিকে তাকাই না মানে আমি জানি সবই একজনের মন কখন কিভাবে আরেকজনের ওপরে এসে পড়ে তা জানা নেই কারণই আর আমি সত্যি বলতে এতটা ভালো একজন না দেখিস তুই তো লাইফে এমন একজনকে পাবি যে কিনা তোকে নিজের নয়নের মুড়ি বানিয়ে রাখবে তোকে অনেক অনেক ভালোবাসবে আর তুইও হুম এখানে মাঝে মাঝে আসবি তো অবশ্যই আইরাতকে নিয়ে আসিস আমার জাস্ট এক কথায় ওকে অনেক ভালো লাগে হ্যাঁ আমি বুঝি মাসে কয়দিন হয় আর বছরে কয়দিন ওই তো তোর জন্য ঠিক আছে আচ্ছা আমি যাই রে তুই নিজের খেয়াল রাখিস রানটিকেও দেখে রাখবি আর হ্যাঁ যাই হোক যে কোনো সময়ই হোক না কেন যা কিছুই হোক না কেন সবার আগে আমাকে ডাকবি ওকে কোনো প্রবলেম হলে আমাকে আগে ডাকবি অবশ্যই তোকে জ্বালানো ছাড়ছি না আমি যাই যাই বলতে নেই বল আমি আসি আমি আসি রে আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ হাফেজ আব্রাহাম রাত্রির দিকে এক নজর তাকিয়ে এসে পড়ে রাত্রিও আব্রাহাম চলে গেলে বাড়ির ভেতরে এসে পড়ে বেশ কিছু সময় পর আব্রাহাম তার নিজ বাড়িতে এসে পড়ে গাড়িতে যা কিছুই ছিল সব গার্ডরা ভেতরে নিয়ে এসেছে এখন সব ঠিক সব কিছু একদম আগের মতো আব্রাহাম আয়রা দাদি আর রনিত একটা ছোট্ট হ্যাপি ফ্যামিলি আব্রাহাম সিঁড়ি বেয়ে নিচে রুমে চলে যায় তবে রুমে গিয়ে আব্রাহাম তো অবাক একটা শুধু অবধি নরনের রুমের বেশ বছর আগেও যেমন ছিল এখনও ঠিক তাই শুধু রুমের দেওলগুলোতে আব্রাহাম আয়রাতের আরও বেশ কিছু ছবি যুক্ত হয়েছে আব্রাহামের চোখে আয়রাতের একটা ছবি বাঁধে সেখানে শুধু আয়রাত একাই দাঁড়িয়ে আছে লাল সাদা কালারের হাজার ও বেলুনের মাঝে আয়রাত একটা সাদা গোল জামা পরে তুই হাতে দুইটা বেলুন নিয়ে এক গাল হেসে বসে আছে আব্রাহাম দেওয়ালে এক হাত রেখে আয়রাতের সেই ছবিটা থেকে ঝুঁকে পড়ে কিছুটা ডান হাত দিয়ে ছবিতে থাকা আয়রাতের ওপরে হাত বুলিয়ে দেয় তখনই ওয়াশরুম থেকে শাওয়ারের আওয়াজ আসে অর্থাৎ ঝরে যাওয়ার পানির শব্দ আব্রাহাম তার ঘাড়গুলি সেদিকে থাকায় সে বুঝল যে আয়রাত ওয়াশরুমে আয়রাতের এমন গান শুনে আব্রাহাম ফিক করে হেসে দেয় সে ভালোই বুঝল যে আয়রাত বেশ খাঁটি একজন বাথরুম সিঙ্গার তার প্রায় আধা ঘন্টা পর আয়রাত ওয়াশরুম থেকে বাইরে বের হয়ে পড়ে তাও তার হাঁটু অবধি সাদা টাউল পেয়েছে আয়রাত গুনগুন করে গান গিয়ে যাচ্ছে তো গিয়েই যাচ্ছে অন্যদিকে খেয়ালই নেই তার আয়রাত তার ভেজা পায়ে রুমের ভেতরে এসে মাথা থেকেও টাওয়ালটা খুলে নেয় ভেজা চুলগুলো পিঠের উপরে ছড়িয়ে পড়ে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় তখন আয়রাত খেয়াল করে যে বিছানোর উপর আব্রাহাম তার দুই হাত ভাঁজ করে হেলান দিয়ে শুয়ে আছে আয়রাতের দিকে তাকিয়ে আছে আয়রাত আয়নাতে আব্রাহামকে দেখি দেয় এক চিল্লানি আম্মু আয়রাত ঠাস করে আবার ওয়াশরুমের ভেতরে চলে যায় এদিকে আব্রাহাম শুধু আয়রাতের কাণ্ড দেখছে পরিস্থিতি একদম নীরব চুপচাপ কয়েক মিনিট পর আয়রাত তার ওয়াশরুমের দরজা হালকা খুলে এক চোখ বের করে রুমে তাকায় আব্রাহাম নেই 
আয়রত অবাক হয় আব্রাহাম কি তাহলে চলে গেল নাকি আয়রতে বা দরজা বেশটুকু খুলে মাথা বের করে সারা রুমে চোখ বোলাচ্ছে আর তখনই আব্রাহাম হুট করেই সামনে এসে পড়ে এতে আয়রত পুরো চমকে যায় আয়রা দরজা লাগাতে যাবে কিন্তু আব্রাহাম তার এক হাত দিয়ে ওয়াশরুমের দরজা আটকে দেয় আয়রত যেখানে নিজের দুই হাতার বড়ি দিয়ে দরজা লাগানোর চেষ্টা করছে সেখানে শুধু আব্রাহাম তার এক হাত দিয়ে আটকে রেখে দিয়েছে তবে আব্রাহাম এক প্রকার ঠেলে ওয়াশরুমের ভেতরে ঢুকে পড়ে আয়রা তো ঠোঁট উল্টিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর আব্রাহাম এক পা এক পা করে আয়রাতের দিকে এগুচ্ছে আয়রাত আব্রাহামের কাছ থেকে যতটা পেছে আব্রাহাম আয়রাতের দিকে ঠিক তার দ্বিগুণভাবে আগায় একটা সময় পেছাতে পেছাতে আয়রাতের পিঠ দেওয়ালের সাথে ঠেকে যায় আব্রাহাম আয়রাতের কোমর ধরে নিজের দিকে এক হ্যাঁচ কাটান দেয় এতে আয়রাত এসে সোজা আব্রাহামের বুকের উপরে পড়ে আব্রাহাম আয়রাতকে দেওয়ালের সাথে ঠেকিয়ে ধরে তার দিকে বেশ ঝুঁকে যায় আয়রাতের ভেজা ভেজা চুলগুলো তার গালে ঠোঁটে আর কিছুটা কপালে লেগে রয়েছে আব্রাহাম তার হাত দিয়ে সেগুলো আলতো করে সরিয়ে দেয় আয়রাতের মাথা নিচে নামিয়ে ফেলে তার জন্য পরিস্থিতিটা সামলানো বেশ কষ্টসাধ্য আব্রাহাম খেয়াল করে দেখে আয়রাতের ফর্ষায় ঘাড়ে বিন্দু বিন্দু পানি জমে রয়েছে আর তার ঠিক মাছ বরাবর জায়গাটা একটা কালো তিল ফুটে রয়েছে আব্রাহাম সাথে সাথে আয়রাতের ঘাড়ে নিজের মুখ ডুবায় আব্রাহামের বডির সাথে এইভাবে লেগে গিয়ে আয়রাতে যেন একটা ছাঁটকাই লাগলো চেয়েও সে আব্রাহামের থেকে দূরে সরতে পারছে না আয়রাতে শ্বাস ভারী হয়ে এসেছে আব্রাহাম আয়রাতে চুলের এক দফা ঘ্রাণ নিয়ে মাথা তুলে আয়রাতের দিকে তাকায় আয়রাত আধো আধো চোখে তাকিয়ে আছে আর এগুলো যেন আব্রাহামকে মেরেই ফেলছে সামলানো বড্ড তাই তার পক্ষে আয়রাতের বুকের টাওয়ালটা কিছুটা ঢিলে হয়ে এসেছে তাই সে কিছুই বলতে যাবে তার আগেই আব্রাহাম আয়রাতের ঠোঁটগুলো আঁকড়ে ধরে নিজের করে নেয় আয়রাত তার চোখগুলো বড় বড় করে তাকায় কিন্তু আব্রাহাম তো আব্রাহামই সে তার বাম হাত দেওয়ালের উপরে রেখে ডান হাত দিয়ে আয়রাতের দুই হাত পেছনে আটকিয়ে ধরে আয়রাতে মগ্ন কতক্ষণ আয়রাতকে এইভাবে সে ধরে রেখেছিল তার ধারণা নেই আব্রাহাম আয়রাতকে ছেড়ে দেয় আব্রাহাম অপলক্ষীনভাবে আয়রাতের দিকে তাকিয়ে আছে আর আয়রাত মাথা নামিয়ে রেখেছে আয়রাত খেয়াল করল যে তার গায়ের টাওয়ালটা আরও ঢিলে হয়ে এসেছে তাই আয়রাত তার বুকের দিকটায় হাতিয়ে খামছে ধরে আব্রাহাম আয়রাতের গালে টুক করে একটা চুমু এঁকে দেয় আয়রাত আর এইভাবে থাকতে না পেরে বলেই দিল আব্রাহাম প্লিজ থামুন আবার চেঞ্জ করতে হবে আব্রাহাম আয়রাতের অবস্থায় খেয়াল করে আব্রাহামের শার্টটা আয়রাতের গায়ের পানি দিয়ে বেশ ভিজে গেছে অবশেষে আয়রাতের কবলে একটা গাঢ় চুমু খেয়ে আব্রাহাম তাকে ছেড়ে দেয় আর ছাড়া পেয়ে আয়রাত ছুটে চলে যায় চেঞ্জিং রুমে আব্রাহাম নিজেও চেঞ্জ করে নিচে ড্রয়িং রুমে এসে পড়ে সেখানে ইলা রনিত সবাই বসে আছে আব্রাহামও বসে বসে কথা বলছে আর খাচ্ছে তখনই উপর থেকে সিঁড়ি বেয়ে আয়রাত নিচে নামে সবাই আয়রাতের দিকে তাকায় ইলা তো বেশ অবাক আয়রাত ওই যে আগের মতো করে নেভি ব্লুর কালারের একটা গোল জামা পরে এসেছে আয়রাত নিচে নেমে ড্রাইনিং টেবিলে বসে পড়ে সবাই আয়রাতের দিকে থাকি আছে দেখে আয়রাত মুচকি হেসে বলে উঠে কি সবাই এভাবে তাকিয়ে আছো কেন দেখতে খারাপ লাগছে নাকি কতদিন পর তোকে এভাবে দেখলাম প্রচন্ড রকমের মিষ্টি লাগছে দেখতে অনেক সুন্দর লাগছে থ্যাংক ইউ আয়রাত খেতে বসে কিন্তু তখনই আব্রাহামের মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি আঁটে টেবিলে নিজ দিয়ে আয়রাতের পায়ে সুরসুরি কাটতে শুরু করে দেয় সে এতে আয়রাত বিষম খায় রাগি চোখে আব্রাহামের দিকে তাকায় কিন্তু আব্রাহাম আয়রাত খেয়ে উল্টো চোখ মেরে দেয় আয়রাত এখন না বাড়ছে হাসতে আর না বাড়ছে খেতে কি আর করার এভাবেই চলতে থাকে সময়টা আব্রাহাম মকমলে বিছানার উপরে একটা হোয়াইট কালারের স্লিভলেস টি শার্ট পরে ঘুমিয়ে আছে একদম গভীর ঘুম চুলগুলো উস্কো খুস্কো হয়ে আছে তখন আয়রাত আসে রুমে এসে দেখে বাইরে থেকে ভেতরে পর্দা ভেদ করে রোদ এসে রুমে আঁচড়ে পড়ছে সেদিকে খেয়াল নেই আব্রাহাম পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে আয়রাত গিয়ে বড় বড় পর্দাগুলো সরিয়ে দেয় এবার যেন রোদের প্রখর উষ্ণতা এসে সোজা আব্রাহামের মুখের উপরে পড়ে এতে আব্রাহাম তার মুখটা কুঁচকে ফেলে আয়রাত গিয়ে আব্রাহামের পেছনে দুই হাত ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে পড়ে আব্রাহামের দিকে উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে আয়রাত এইভাবেই উঁকি দিচ্ছিল তখন আচমকায় আব্রাহাম আয়রাতের দিকে ঘুরে তার কোমর ধরে দেয় এক টান এতে আয়রাত থ্রিং করে আব্রাহামের উপরে পড়ে যায় আমি আপনাকে লুকিয়ে দেখতে যাব কেন না মানে সামনে এসেও তো দেখা যাবে তাই না লুকিয়ে দেখব কেন এখন আমার একটা জিনিস দরকার কোন জিনিস না আব্রাহাম উঠুন ফ্রেশ হন আমাকে অফিসে যেতে হবে আর আপনার আজ মিডিয়ার সাথে ইন্টারভিউ আছে দ্রুত উঠুন আব্রাহাম অফিস আর ইন্টারভিউকে গুল্লি মারি খোলা ডিম দিলে তো মুড্ডা বারোটা বাজে এখন তোমার জিনিসটাই লাগবে আচ্ছা কি লাগবে বলুন নাও আই ওয়ান্ট এ মর্নিং কেস কি জি না মানে আচ্ছা উঠুন আপনি পরে এগুলো দেয়া নেওয়া যাবে তো এই চুপ তোরা এখন এই দিতে বলছিস তুই এখনই দিবি ধমক দেয়
আয়রাতে দেয় অথচ যেন আব্রাহামের পেট ভরেনি তাই আব্রাহাম উল্টে গিয়ে আয়রাতকে তার নিচে ফেলে দেয় তারপর আয়রাতের গালে কপালে গলায় ইচ্ছে মতো চুমো দিতে থাকে আর এইদিকে আয়রাতে হাসতে হাসতে বেড়ে ব্যথা হওয়ার মতো অবস্থা আব্রাহাম প্লিজ স্টপ দিস লাভ ইউ টু এইভাবে হাসছো কেন আপনার এই খোঁজা খোঁজা দাড়ি গুলো দিয়ে সুরসুরি লাগছে আমার তাই না এই বলে আব্রাহাম আবার আয়রাতের গলায় সুরসুরি দেওয়া শুরু করে দেয় অবশেষে আয়রাত কোন রকমে আব্রাহামকে ছাড়িয়ে ছুটে এসে পড়ে আল্লাহ হাসতে হাসতে আমি শেষ আচ্ছা শুনুন আপনি উঠুন আমি নিচে যাই রান্নাঘরে যাবে না কিন্তু এই চুপ আবার শুরু হয়েছে আগের কাহিনী আমি তো আর এইভাবে রান্না করি না জাস্ট সিম্পল কিছু ব্রেকফাস্ট সেগুলো নিজ হাতে করি সব সময় কি আর ড্রাগদের হাতের খাবার ভালো লাগে ওকে ফাইন আয়রাত নিচে চলে গেল দাদি কি খাবে বলো রনিত রনি কি রে কি করিস কিছু না এই তো হালকা পাতলা রান্না রনিত কোথায় ব্রাশ করছে ও আচ্ছা আব্রাহাম উঠেছে হ্যাঁ ওর জন্য কফি বানাবো ফ্রেশ হতে গেল তো মাত্রই আর একটু পর বানাও আচ্ছা আয়রু দেখ সোফার উপর তোর ফোন বাজছে আচ্ছা দেখছি আয়রাত গিয়ে ফোন রিসিভ করে কিছুক্ষণ কথা বলে তারপর রেখে দেয় আব্রাহাম ততক্ষণে ফ্রেশ হয়ে নিচে নেমে আসে তারপরে সবাই একসাথে খাবার টেবিলে বসে আয়রাতের পাশেই আব্রাহাম বসে আর আব্রাহামের স্বভাব তো আয়রাত বেশ ভালো করেই জানে দীর্ঘার টেবিলে নিজ দিয়ে পায় সুরসুরি দেবে তাই আয়রাত তার চেয়ারটা হালকা সরিয়ে দেয় আব্রাহাম সাথে সাথেই তার হাত দিয়ে আয়রাতের হাত খপ করে ধরে ফেলে সাহস কি করে হলো আমার থেকে দূরে যাবার এখানে অন্তত কোনো মাত্রামি না করে চুপচাপ খান আয়রাত আব্বা হ্যাঁ হ্যাঁ দাদি ব্রেড আর একটা দিব না না রনিত কে দাও অফিসে যাবে না তুমি না আসলে রাশেদ ফোন করেছিল তো তেমন কিছু নেই আজকে মানে তেমন কোনো কাজ নেই তো আমিও ভাবলাম যে আজ না যাই আমার সাথে যাবে কোথায় ইন্টারভিউ এ এই সব মিডিয়া প্রেস আবার প্রফেশন দেই আবো না যে উপায় নেই হুম ওকে তো কখন যাবে দেরি আছে কয় ঘন্টা পর গার্ড বলবে ও এভাবেই সকালটা তাদের কেটে যায় আব্রাহাম সবার সাথে বেশ সময় কাটিয়ে ওপরে রুমে চলে যায় আয়রাত গিয়ে তাকে এক কাপ কফি দিয়ে এসেছে আর যেহেতু সবাই প্রায় বাসাতেই আছে তাই আয়রাত ভাবল যে নতুন কিছু রেসিপি ট্রাই করা যাক যেই ভাবা সেই কাজ আয়রাত আর ইরে গিয়ে রান্না করে মিষ্টি ঝাল সবই বানাচ্ছে প্রথমে পায়েসা লাড্ডু বানিয়ে নেয় মাত্রই বানালো আয়রাত তাই একটা ছোট বাড়িতে বেশ কিছু লাড্ডু নিয়ে নেয় রনের ড্রয়িং রুমে বসে বসে খেলছিল আয়রাত তার মুখে একটা লাড্ডু দিয়ে আবার কিছুটা ছুটে সিঁড়িবে উপরে রুমে আব্রাহামের কাছে চলে যায় আয়রাত গিয়ে ঠাস করে রুমে দরজা মেলে দাঁড়ায় আব্রাহাম নেই তাহলে কোথায় গেল আয়রাত করিডোরে গিয়ে দেখে বাইরে থেকে তাকিয়ে থেকে আব্রাহাম কফি কাঁচে আয়রাত তার গুটি গুটি পা ফেলে আব্রাহামের দিকে এগুতে লাগে উদ্দেশ্য আব্রাহামকে ফো খরে চমকে দেওয়া আয়রাত যেই না আব্রাহামের পেছনে গিয়ে দাঁড়ায় তখনই আব্রাহাম বলে ওঠে বাচ্চা মো এখনো গেল না তোমার আব্রাহাম তার পেছনে ঘুরে আয়রাতের দিকে তাকায় আয়রাত মুখটা লোটকিয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আব্রাহাম তখনই টুক করে আয়রাতে নাকে ডগের উপরে একটা চুমু এঁকে দেয় আয়রাত ফিক করে হেসে দেয় আচ্ছা শুন এটা খান আমি নিজে হাতে বানিয়েছি কি দিল্লি কা লাড্ডু দিল্লি তুমি ইন্ডিয়া কবে গেলে আরে না না আমি ইন্ডিয়া যাইনি আসলে এই লাড্ডু নামই দিল্লি কা লাড্ডু হুম তো আরে আগে ধরুন মুখ খুলুন আয়রাত ঠেসে একটা লাড্ডু আব্রাহামের মুখে পড়ে দেয় আর আব্রাহামের তো চাবানো মুশকিল হয়ে গেছে গালগুলো ফুলে গেছে কোনো রকমে জি বুঝছে আর আব্রাহামের এমন হাল থেকে আয়রাত হেসে দেয় আব্রাহাম তা কোনো রকমে খেয়ে ফেলে এইভাবে কেউ খাওয়ায় আর এগুলো লাড্ডু সাইজ এত বড় কেন এগুলো এমনই হয় কেমন হয়েছে দারুণ তবে এটা খেয়ে পেটও ভরল না মন তাহলে তাহলে আরো তাহলে আরেকটা নি তোমাকে খাই ও হ্যাঁ তোমাকে খাই একটু লুচু কো থাকার চুপ করুন আর বলুন না কেমন হয়েছে সত্যি অনেক মজা হয়েছে আমার আয়রাত বানিয়েছে ভালো হবে না প্রচুর মিষ্টি তবে তোমার থেকে বেশি না সব পাম্পটি দেয়া শেষ আরে সত্যি তবে প্রচুর মিষ্টি আরে হয়েছে একদিন একটু মিষ্টি খেলে আপনার বডি ফিটনেস নষ্ট হবে না হুম রেডি হয়ে নাও বের হবো আমরা আচ্ছা আরে গিয়ে সবকিছু ঠিকঠাক করে ফেললো তারপরে সে রেডি হয়ে নাই আব্রাহাম ব্ল্যাক কালারের রিপ প্যান্ট পরে ওপরে অ্যাশ কালারের শার্ট পরে তারপরে জ্যাকেট জড়িয়ে নেয় এদিকে আয়রাত এই যে চেঞ্জিং রুমে ঢুকেছে তার আর বের হওয়া নামই নেই এর মাঝে আব্রাহাম দুবার ডাকও দিয়েছে তাকে আব্রাহাম আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বড়িতে পারফিউম দিচ্ছে হাতে ঘড়ি পড়ছিল 
তখনই চেঞ্জিং রুমের দরজা স শব্দে খুলে আয়রাত বের হয়ে আসে আব্রাহাম আয়রাতের পা থেকে শুরু করে মাথা অবধি একবার স্ক্যান করে নেয় আয়রাত স্লিভলেস একটা জামো পড়েছে কিছুটা ব্যাকলেসও জামাটা হাঁটু অবধি কিন্তু সে যে জুতো পড়ে আছে সেইটা আবার পা থেকে শুরু করে একদম হাঁটুর খানিক নিচ পর্যন্ত অর্থাৎ লং জুতো আয়রাত নেভি ব্লু কালারের ড্রেস পরেছে ফর্সা গায়ে যেন বেশ মানিয়েছে চুলগুলো পেছনে ছেড়ে দেওয়া আয়রাতের হাতে দুটো হোয়াইট রিং আর একটা হোয়াইট স্টোনের ব্রেসলেট আয়রাত আব্রাহামের দিকে এগিয়ে আসে আব্রাহামের দিকে তাকিয়ে নিজের ভ্রু জোড়া খানিক না চায় আব্রাহাম মুচকি হিসে দিয়ে নিজের আঙুল দিয়ে কপালের সাইডে কিছুটা স্লাইড করে আয়রাত আব্রাহামের দিকে সরু দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চলে আসে তারপর তারা বের হয়ে পড়ে আব্রাহাম আর আয়রাত একটা জায়গায় এসে থামে এখানে অনেক বেশি মানুষের ভিড় আর সবগুলোই প্রায় মিডিয়া লোক অনেকগুলো গার্ড আব্রাহাম আয়রাতের গাড়িকে প্রোটেকশন দিয়ে রেখেছে সবাই সাইড দেয় তখনই আব্রাহাম আয়রাত গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে সামনে এগোয় চারিপাশে তাদের অনেক গার্ড ক্যামেরাম্যানরা ছবির উপরে ছবি তুলছে তাদের অবশেষে আব্রাহাম আয়রাত এসে সবার সামনে স্টেজে গিয়ে বসে তাদের সামনে মিডিয়া প্রেসার অভাব নেই মাঝে মাঝে আব্রাহাম আয়রাতের কানের কাছে গিয়ে কথা বলছে আর আয়রাত হাসছে অতপর একজন ইন্টারভিউর গিয়ে আব্রাহাম আয়রাতের সামনে গিয়ে বসে বেশ সময় কুশল বিনিময় করে তো মিস্টার আব্রাহাম আহমেদ চৌধুরী অ্যান্ড মিসেস চৌধুরী আপনাদের নিয়ে এক প্রকার তোলপাড় চলছে মিডিয়া জগতে আপনাদের নিয়ে বেশ কিছু প্রশ্নও আছে জি যা কিছু আছে জিজ্ঞেস করতে পারেন আগে আমি আমার নিজের डाउट ক্লিয়ার করি এই আব্রাহাম চৌধুরী অর নীল আর আব্রাহাম আহমেদ চৌধুরীর কাহিনী কি কাহিনী কিছুই না দুইজন একই ব্যক্তি এই আমি থাকে না মানুষের নাম দুইটা আমারও হলো এখন মেইন প্রফেশন হিসেবে কি চুজ করে নিয়েছেন আপনি এই গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ড নাকি মাফিয়া দুটোই আছে যখন যার প্রয়োজন পড়ে আমার বেসিক্যালি এই মাফিয়া বা গ্যাংস্টার যে শব্দগুলো আছে না এগুলো হলো মানুষ তার সবার সামনে অস্বীকার করে লোকনো চেষ্টা করে কিন্তু না আমার এই ক্ষেত্রে কোনো দ্বিধাই নেই আই ক্যান প্রাউডলি সে দ্যাট আই হ্যাভ এ মাফিয়া এটা যে যাই ভাবুক বলুক আই রিয়েলি ডোন্ট কেয়ার अबाउट দ্যাট দিস ইজ কল অ্যাটিটিউড আমার থেকে বড় একজন আমার পাশে বসে আছে অ্যাটিটিউডে গো ডাউন আব্রাহামের এমন কথা সবাই হেসে দেয় হায়রাত ম্যামের তো কথাই নেই সিরিয়াসলি এত কম সময় এসে এত বড় অ্যাচিভ করাটা বেশ টাফ আপনারা কতটুকু সাকসেসফুল তা বলার আর কোনো দরকারই পড়ে না এবার আসি আপনাদের লাভ লাইভে মানে কেউ শুধু আব্রাহাম বা শুধু আয়রাত এদের আলাদা আলাদা নাম নেয় না আব্রাহাম আয়রাত এই দুটো নাম সব সময় একসাথে উচ্চারণ করা হয় বেস্ট কাপল আই হ্যাভ এভার সিন থ্যাংক ইউ আচ্ছা আব্রাহাম স্যার আপনি কখনো নিজের রিলেশনশিপ স্ট্যাটাস পাবলিক করেননি কেন মানে আপনি সিঙ্গার পেশাটার ক্ষেত্রে হায়রাত ম্যামের সাথে আপনার সম্পর্কটা পাবলিক করেননি কেন এর পেছনে অনেক বড় লম্বা কাহিনী আছে বলতে বলতে তার রাত হয়ে যাবে অনেক কাট ঘর পোড়াতে হয়েছে তাকে না আয়রাতের সাথে আমার বিয়ে হয়েছে বেশ কয়েক বছর আগে আমি ম্যারিড আপনি জানেন আপনার এই কথায় আজ কতগুলো মেয়ের মন খান খান হয়েছে করার কিছুই নেই আমার আয়রাত আছে আচ্ছা তো আব্রাহাম স্যার আপনার আর ম্যামের প্রথম দেখা কোথায় হয় আব্রাহাম এমন প্রশ্নে আয়রাতের দিকে হেসে দিয়ে তাকায় আয়রাত নিজেও বুঝতে পেরেছে যে আব্রাহাম কেন তার দিকে তাকিয়ে হাসছে কি থামলেন কেন বলুন আমাদের কোথায় দেখা হয়েছিল প্রথম আব্রাহাম বলুন এমন কোথায় দেখা হয়েছিল ওকে ফাইন আয়রাতের সাথে প্রথম দেখা হয় আমার একটা বারে আব্রাহামের এমন কথায় সব পাবলিক ও ঘুরে ওঠে না না তেমন কিছু না আয়রাত তার বেস্ট ফ্রেন্ডের বার্থডে সেলিব্রেট করার জন্য সেখানে যায় আর কাকতলীয় ভাবে আমার নজরে পড়ে যায় জানি না ওর মাঝে কী এমন ছিল বাট বিলিভ মি আয়রাতকে দেখার পর থেকে আমার দুরাতের খুব বুড়ো হারাম ছিল কথা বলা কীভাবে স্টার্ট হয় আয়রাত এবার আব্রাহামের হাত ধরে হেসেই দেয় আব্রাহাম বুঝেছে যে কেন আয়রাত হাসছে মানে আমাদের লাভ লাইফ নিয়ে এত বেশি ইন্টারেস্ট কেন আপনার স্যার শুধু আমার না আপনাদের সবারই অ্যাজ ইউজুয়াল আয়রাত খুব সিম্পল একটা মেয়ে ছিল চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল তার মাঝে মাঝে আমি হুট করে তাকে বলে দিই হেই বিউটিফুল একটাতে যেন আমার বউ হবে আব্রাহামের কথা সবাই হেসেও দেয় আবার সেই সাথে অবাকও হয় হোয়াট এক্স্যাক্টলি ও গড ম্যামের রিয়াকশন কেমন ছিল আয়রাত অবাকে চরম পর্যায়ে গিয়ে আমাকে অবাক করে দিয়ে আমার দিকে তাকিয়েছিল ম্যাম মানে ব্যাপারটা কিছুটা এমন যে আমি যেতে চাইনি কিন্তু আমার ফ্রেন্ড জোর করে নিয়ে গেছে আমি আমার মতোই ছিলাম তার মধ্যে হুট করে আমার কথা মানে কি যে একটা অবস্থা ছিল তবু আমি অনেক কথা শুনিয়ে এসে পড়ে তবে আমি ওর পিছু ছাড়িনি আর সেই দিন থেকে আয়রাতের পিছু ছাড়িনি বলে আজ এই পর্যন্ত আসতে পেরেছি 
ওকে তো ম্যাম আপনাকে আব্রাহাম স্যার কি নামে ডাকে ইউ মিন নিক ম্যাম জি জান পাখি মেবি গার্ল মানে এই দুটো নাম আব্রাহামের একদম মার্ক করা এগুলো আব্রাহামের দেয়া নাম ও আমাকে আয়রাত বলে খুব কমই ডাকে মানে আব্রাহাম যখন খুব বেশি স্ট্রেস থাকে তখন আমাকে আয়রাত বলে ডাকে আর আমিও বুঝি যে জামাই আমার এখন স্ট্রেস মুডে আচ্ছা তো স্যার ভালোবাসা কি মানে আপনার মতে ভালোবাসা কি এটা ঠিক মুখে প্রকাশ করার মতো না ভালোবাসা নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা নেই এক একজনের কাছে ভালোবাসার সঙ্গে এক এক রকম কারো কাছে ভালোবাসা পাওয়ার অফুরন্ত আনন্দ খুশি আবার কারো কাছে ভালোবাসা না পাওয়ার বুক ফাটা আর্তনাদ তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে এটা যে আমার উভয়েরই অভিজ্ঞতা আছে আমি ভালোবাসার নামক জিনিসের একদম বাদ ভাঙা খুশিকেও জানি আবার তা হারিয়ে ফেলা নরক যন্ত্রণাও কারণ আমার সাথে দুটোই হয়েছে অ্যাকচুয়ালি আমাদের সাথে তবে এখন আমাদের জীবনটা না খুশির ভাগেই পড়ে পরিশেষে শুধু এটাই বলার আমার আয়রাত না থাকলে আমি নেই হাউ সুইট আমার তো এখনই হিংসা হচ্ছে আপনাদের মতো এত কিউট কাপল দেখে আরে সবার জীবনেই কেউ না কেউ আসে তোমার আসবে আচ্ছা লাভ স্টোরিতে যেমন বাবা ভাইরা শত্রু হয়ে দাঁড়ায় মানে মেয়েদের ক্ষেত্রে এই আর কি তো আয়রাত ম্যামের ক্ষেত্রে কি এমন কিছু হয়েছে কখনো না আমার চাচু যখন বেঁচে ছিলেন তখন তিনি কিছুটা আপত্তি জানান কিন্তু পরক্ষণে আবার সব ঠিক তেমনভাবে ফ্যামিলি থেকে কোনো শত্রু ছিল না আচ্ছা তো দুইজনের মাঝে কে বেশি ডেয়ারিং মানে স্যার নাকি ম্যাম এবার আব্রাহাম আয়রাতের দিকে আঙুল দিয়ে দেখায় আর আয়রাত আব্রাহামের দিকে তার আঙুল দিয়ে দেখায় সামিয়া হেসে দেয় সাথে বাকি সবাইও ম্যাম আব্রাহাম স্যার কি ভালোবাসা পাগলামি করে ভালোবাসা আরেক রকম পাগলামি প্রচুর আর কিছু বললাম না শুধু প্রচুরটাই বলে দিলাম এখন বাকিটুকু বুঝে নাও মানে আমি বলতে পারবো না যে ও ঠিক কি কি করেছে কে বেশি ভালোবাসা প্রকাশ করে আব্রাহাম फ्लैंग प्रचुर পানির উপরে শূন্যে ভাসা যায় অর্থাৎ এক প্রকার স্কাই ডাইভিং এর মতোই কিন্তু পায়ের নিচে দিয়ে পানির দ্রুত স্রোত থাকে এই ফ্লাই বোর্ডিং দিয়ে অনেক উঁচুতে ওঠা যায় পায়ের জায়গায় বেশ কিছু প্রসেস থাকে সেখানে নিজের ইচ্ছে মতো কন্ট্রোল করা যায় যেইভাবে খুশি মন মতো হাওয়াতে ভেসে ড্রাইভ করা যায় উপরে যে ব্যক্তি থাকে সে পানির মাধ্যমে উপরেই ভেসে বেড়াতে থাকে তবে নিচে সমুদ্রতে বেশ কিছু স্পিড বোর্ড থাকে যেগুলোর সাথে পানির কানেকশন থাকে আর উপরে থাকা ব্যক্তিটাকে সাপোর্ট দিতে থাকে সাইলে কেউ সার্চ করে দেখতে পারেন আয়রাত আর আব্রাহাম এখন যেখানে আছে সেখানে এক প্রকার বিচ সাইডি তাদের সাথে সাথে অনেক মানুষও রয়েছে আব্রাহাম তো তার ফর্মাল গিরাবেই ছিল তাই তার চেঞ্জ করতে হয়নি আয়রাত গিয়ে একটা প্যান্ট আর টি শার্ট পরে আসে আয়রাত বের হয়ে দেখে আব্রাহাম গার্ডদের সাথে কথা বলছে আয়রাতকে আসতে দেখে আব্রাহাম একদম রেডি হয়ে গেল বোর্ডের সাথে অর্থাৎ যে জায়গায় দাঁড়িয়ে ড্রাইভিং করা হয় সেখানে একটা জোড়া জুতা থাকে ভারী আর খুব মজবুত আব্রাহাম সেগুলো পায়ে পড়ে নেয় कोमरे जड़िए मिसिए 
এই ফ্লাই বোর্ডিং এর যে ট্রেনার আছে সে আস্তে করে তাদের পানিতে নামিয়ে দেয় পানিগুলো কি ঠান্ডা পানির বেশ মাছ বরাবর আব্রাহাম আয়রাত গিয়ে থামে তখন তিন চারটা স্পিডবোর্ড পানিতে নামে আস্তে আস্তে আব্রাহাম আয়রাত ওপরে উঠে পড়ে আর আব্রাহামের দুই পায়ের নিচ দিয়ে তীব্র বেগে পানির ধারা বয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে তারা দুজন বেশ উপরে উঠে পড়ে আয়রাত আব্রাহামের শার্ট খামসে ধরে চোখ খিঁচে বন্ধ করে আছে বেবি গার্ল দেখো উঁচু থেকে সব কিছু কত সুন্দর লাগে মানুষগুলোকে লিলিবুটের মতো লাগছে দেখতে তুমি আস্তে আস্তে চোখ করো একদম নিচে তাকিও না শুধু আশেপাশে তাকিয়েও দেখো তখনই আব্রাহাম আয়রাতকে নিজের সাথে চেপে ধরে একটা ঘোড় আনটি দেয় আয়রাত আব্রাহামকে জড়িয়ে ধরে শক্ত করে আর এদিকে আব্রাহাম মিটি মিটি করে হাসছে মাঝে মাঝে আব্রাহাম আয়রাতের কোমর ধরে নিচে থেকে কিছুটা আলগা করে ঘুরিয়ে দিচ্ছে প্রথমে আয়রাতের ভয় লাগলেও এখন সে একদম নর্মাল আব্রাহাম আয়রাতের হাত ধরে এবার একটু জোরেই ঘুরিয়ে দেয় তারপর আবার আয়রাতকে নিজের বুকের উপরে ফেলে আয়রাত হেসে দেয় দূর থেকে কি যে সুন্দর লাগছে আব্রাহাম আয়রাতকে সব কিছুর ঊর্ধ্বে আব্রাহাম আর আয়রাত একসাথে উপরে ভাসছে আব্রাহাম তার মাথা আয়রাতের মাথার সাথে লাগিয়ে দেয় তারপর তারা ঘুরতে থাকে তারপর থামিয়ে দেয় এভাবেই প্রায় তিরিশ মিনিটের মতো উপরে ভেসে আব্রাহাম আয়রাত আস্তে আস্তে নিচে নেমে আসে ইটস কল ফ্লাই বোর্ডিং নিচে নেমে এসে আয়রাত আগেই নেমে পড়ে তারপর আব্রাহাম তার উপর থেকে জ্যাকেটটা খুলে হাতের গ্লাভসগুলো খুলে গাছের হাতে দিয়ে দেয় কেমন লাগলো এবার বাসায় যাই হ্যাঁ চলুন আব্রাহাম আয়রাত বাসায় চলে যায় সারাটা দিন এভাবেই চলে যায় এখন রাত বাঁচে প্রায় এগারোটার মতো আব্রাহাম হেলান দিয়ে বিছানাতে বসে আছে আর আয়রাত আব্রাহামের কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে আব্রাহাম এক হাতে ল্যাপটপ চালাচ্ছে আর এক হাত দিয়ে আয়রাতের মাথায় বিলি কেটে দিচ্ছে আর আয়রা তো আয়রাতি সে তার মতো করে বক বক করেই যাচ্ছে আর আব্রাহাম শুধু হুম হুম করে যাচ্ছে এবার যেন আয়রাতের রাগ উঠে পড়ে তাই আয়রাত এক লাফে উঠে বসে পড়ে আব্রাহামের দিকে কপাল পৌঁছকে তাকায় তারপর আয়রাত আব্রাহামের চোখ থেকে চশমাটা খুলে নিয়ে ল্যাপটপটা বন্ধ করে দেয় আব্রাহামের সামনে একদম থুম মেরে বসে আব্রাহামকে বলে উঠে আমি বিয়ে করব ও আচ্ছা হ্যাঁ কি বললা আমি বিয়ে করব আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে তো না না আমি আপনাকে আবার বিয়ে করব আব্রাহাম নিজে দুই হাত দিয়ে আয়রাতকে নিজের কাছে টেনে নেয় এত রাতে বিয়ে করার শখ হয়েছে তোমার কিন্তু এখন আমার তো অন্য কিছু শখ জেগেছে আরে আপনি আমার কথা শুনুন আমি বিয়ে করব আব্রাহাম আমি বিয়ে করব আচ্ছা করব সত্যি হ্যাঁ হ্যাঁ এবারে দিকে এসো আব্রাহাম আয়রাতকে নিজের বুকের মাঝে একদম আগলে নেয় সে আয়রাতের মাথার পেছনে এক হাত রেখে আরেক হাত আয়রাতের কোমরে রেখে দিয়ে নিজের সাথে মিশিয়ে রাখে আয়রাতও আব্রাহামের বুকে মুখ লুকায় আব্রাহামের বুকের উষ্ণতায় আয়রাত তার চোখ বন্ধ করে রাখে আব্রাহাম থেকে থেকে ঘুমন্ত আয়রাতের কবালে গালে আর বাচ্চার মতো পিঙ্কিশ কালারের ঠোঁটে চুমো দিয়ে যাচ্ছে আব্রাহামের কাছে তাদের এই মুহূর্তটা যেন স্বর্গসুখ ভালোবাসা কথাটা শুনলেই বুকের ভেতরে কেমন এক শিহরণ জায়গা অনুভূতি বয়ে যায় ভালোবাসা খুব অদ্ভুত একটা জিনিস মানুষকে তার ব্যক্তিত্বকে পাল্টে দিতে সক্ষম এটা ধূসর অন্ধকার ছন্ন কালো জীবনটাকেও হাজারো রঙে রঙিন করে দিতে পারে এই ভালোবাসা পশুকে মানুষও বানিয়ে দিতে পারে তবে এই ভালোবাসার একটা বিপরীত শব্দ হচ্ছে ঘৃণা কাটা দিয়ে কাটা তুলতেও এই ঘৃণাকে কিন্তু ঘৃণা কাটাতে পারে না এই ঘৃণার জন্য দরকার পড়ে ভালোবাসার অন্ধকারকে অন্ধকার না একমাত্র আলোই দূর করে আলোকিত করে দিতে পারে মানুষ ভালোবাসা মায়াই দুটোই ক্ষুধার্থ তাই এটার গুরুত্ব অপরিসীম আর এই ভালোবাসা দিয়েই আব্রাহাম আয়রাতের জীবন সাজানো আব্রাহাম আয়রা দুজন দুইজনের পরিপূরক বাকিদের কিচির মিচির আর হালকা রোদের আলো এসে যেন আয়রাতের ঘুম ভাঙাতে বড্ড ব্যস্ত হয়ে পড়েছে তাই আর না পেরে আরমোরা ভেঙে আয়রাত ঘুম থেকে উঠে পড়ে চোখগুলো হাতের উল্টো বাঁশ দিয়ে ডোলে রুমের আশেপাশে তাকাচ্ছে মূলত আব্রাহামকে খুঁজে চলেছে কিন্তু আব্রাহাম নেই আয়রা তখন বেডের পাশেই থাকে ছোট্ট টেবিলটি দিকে তাকায় সেখানে সুন্দর করে একটা কফি আর ব্রেড রাখা বেডের উপর জ্যাম দিয়ে স্মাইলি আঁকা তার উপর লিখা গুড মর্নিং আমার বিউটিফুল কুইন আয়রা তা হাতে নিয়ে হেসে দেয় অতপর উঠে ফ্রেশ হয়ে নেয় ফ্রেশ হয়ে বাইরে বের হতেই দেখে আব্রাহাম সামনে মুচকি হেসে দাঁড়িয়ে আছে আয়রাত খেয়াল করলো আব্রাহাম একটা হোয়াইট প্যান্ট আর ব্লু কালারের চেক চেক টি শার্ট পরে আছে মুখটা বেশ ফর্সা হয়ে আছে আর তাতে কালো চাপ দাঁড়ি বেশ সুন্দর লাগছে আব্রাহামকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আয়রাতের মনে যেন সারা দুনিয়ার প্রশান্তি এসে ভর করল আয়রাত এক লম্বা দম ছাড়ে আব্রাহাম তার দুই হাত আয়রাতের দিকে মেলে ধরলে আয়রাত দ্রুত গিয়ে আব্রাহামকে জড়িয়ে ধরে কিছুক্ষণ পর আয়রাত গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ায় আব্রাহামও আয়রাতের পেছনে গিয়ে দাঁড়ায় তার মাথা থেকে টাওয়ালটা সরিয়ে দেয় আয়রাতের চুলগুলো ঘাড়ের এক সাইডে এনে ঘাড়ে আলতো করে চুম হয়ে দেয় পেছন দিক দিয়ে জড়িয
আব্রাহাম এক টান দিয়ে আয়রতকে নিচে দিকে ঘুরিয়ে নেয় আয়রতও আব্রাহামের কাঁধে নিচে দুই হাত রেখে দেয় জামাই জান জি গতকাল আপনি আমায় কিছু বলেননি কেন তুমি তো কিছু করোনি তাহলে কি বলবো কাল আমি কিছুটা শর্ট কাপড় পরেছিলাম মানে দেখা তেমন কিছুই যায়নি বাট অত্যাধিক স্মার্ট ছিল কিছু বলেননি কেন লিসেন প্রথমত ভালোবাসা মানে সম্মান করা আমার ভালোবাসার মানুষটার ইচ্ছে বা মতামতে প্রাধান্য দেওয়া আর আমি তোমার ইচ্ছের কখনোই অসম্মান করি তোমার জান তুমি কি পড়বে কি খাবে কোথায় যাবে সেটা সম্পূর্ণ তোমার ইচ্ছে আর হ্যাঁ আমি জানি তুমি ভুল বা খারাপ কিছু কখনোই করবে না কখনোই না ভালোবাসা মানে মুক্তি দেওয়া ইনাফ স্বাধীনতা দেওয়া তার ইচ্ছেকে নিজের ইচ্ছে দিয়ে চালিয়ে তার খুশি কেড়ে নেওয়া নয় আমি তোমাকে ভালোবাসি তোমার সব কিছু কেউ ভালোবাসি আর আমি জানি যে তুমি কেমন রয়েছ পড়ো আমি তোমাকে শুধু একটা বিষয় জোর করতে পারি একটা বিষয়ের উপর জোর একটা বিষয়ের উপর নিজের সব সাইকোগিরি পাকামি দেখাতে পারি আর তা হচ্ছে তোমার ভালোবাসা বেবিকার দুনিয়া উল্টে গেলেও তোমাকে আব্রাহামের কাছে থাকতে হবে আর এই আমাকেই ভালোবাসতে হবে সত্যি বলতে আমি আপনার রিয়েকশন দেখার জন্য পড়েছিলাম আমি একবার রিয়াকশন দেখানো শুরু করলে তুমি সাহল দিতে পারবে না চুপ করুন আরে তো আব্রাহামের কাছ থেকে চলে যেতে ধরেও আবার ঘুরে তার কাছে আসে আব্রাহাম হুম আমাদের কি কথা ছিল আজ কি কি সরি সরি বিয়ে করব তো এই তো আমার লক্ষ্মী জামাই জান সিরিয়াসলি বিয়ে করব ওকে ফাইন না করলেন আমার জন্য হাজারো ছেলে লাইন ধরে আছে আমি গেলাম এই রিভলভারে অর্ধেক গুলি যাবে তোমার এখানে আর অর্ধেক যাবে এখানে আমি পেটের মাছ বরাবর হাত দিয়ে বললাম থাক বিয়ে করব না 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 বেবি গার্ল এখন এটা বললে হবে না এখন তো বিয়ে করতেই হবে মাস্ট দাঁড়াও বিয়ে সানাই বাজাচ্ছি আরে কিন্তু আব্রাহাম আব্রাহাম সিডি বাজাতে বাজাতে রুম থেকে বের হয়ে গেল আর আয়রাত মুখটাকে বাংলার পাঁচ বানিয়ে রেখে দিয়েছে আর অন্যদিকে আব্রাহাম এতক্ষণ সব কিছু মজা ছলে নিলেও এখন যেন বেশ সিরিয়াস হয়ে গেছে সে ইলাকেও বলে দিয়েছে যে দুই জামাই বউয়ের আবারও বিয়ের বেড়িতে বসার শখ জেগেছে ইলা বেশ খুশি হয় শুনে যাক সব কিছু আবার নতুন করে শুরু আহ ভাবতেই এক আলাদা ভালো লাগা কাজ করে নিজের মাঝে আব্রাহাম নিজে দিয়া অয়ন রোহিত আরসি কৌশল অবনী তনয়া রোদেলা রাশের আসান সবাইকে ডাকে বিয়েটা ঘরও ভাবেই হবে এবার শুধু ঘরের মানুষজন তবে যাক চমক প্রচুর অবশেষে অনেক আয়োজন করা হয় তবে মেয়েরা সবাই বাহানা তুলল যে মেহেদি পড়বে তাই মেয়েরা সবাই হল রুমেই ছিল আর ছেলেরা সবাই ছাদে আড্ডা দিচ্ছিল আরে তার হাতে যেই না মেহেদি পড়াতে যাবে তখনই আব্রাহামের আগমন হেই ওয়ার্ড সবার নজর সামনে আব্রাহামের দিকে আব্রাহাম এগিয়ে আসে আয়রাত নিজেও ড্যাপ ড্যাপ করে তাকিয়ে আছে আয়রাতের হাতে সবার আগে আমি মেহেদি লাগাবো এই যে কোন আপনাকে আমি মেহেদি লাগাবো তোমরা কি কম প্রেম করো নাকি হয়েছে আর ভোলা সাজতে হবে না আমরা সবাই জানি যে আপনি আর অয়ন ভাই ডুবে ডুবে জল খাচ্ছেন বহু আগে থেকে শুধু তাই না অবনী আর কৌশল ভাই হাটে একদম হাড়ি ভেঙে গেল সবাই হেসে দেয় আর আব্রাহাম আয়রাতের কাছে বসতেই মেয়েরা সেখান থেকে উঠে দূরে সরে যায় আব্রাহাম তার দুই পা গুটিয়ে বসে আয়রাতের হাতে মেহেদি দিয়ে দেয় আর আয়রাত এক মনে আব্রাহামের দিকে তাকিয়ে থাকে প্রায় দশ থেকে পনেরো মিনিট পর একদম আয়রাতে দুই হাত ভরে মেহেদি লাগানো শেষ হয়ে গেল আব্রাহাম এতক্ষণ একেবারে জন্য অন্যদিকে তাকায়নি এক মনে মেহেদি লাগা ছিল মেহেদি লাগানো শেষ হলে আব্রাহাম আয়রাতের দিকে তাকায় আয়রাতকে ইশারা দেয় যেন সে নিজের হাতের দিকে তাকায় আর আয়রাত তাকাতেই থ আব্রাহাম এটা এটা পাঠিয়েছেন হ্যাঁ মাত্রই তো লাগিয়ে দিলাম কারণ নিজের কাছে এত মূল্যবান মেয়ে রয়েছে আয়রাত হেসে দেয় এভাবেই সময়টুকু কেটে যায় বাড়িতে সবাই আছে আর সবাইকে নিয়ে আজ বাড়িটা যেন পরিপূর্ণ মনে হচ্ছে একটা সময়ে কাজিকে রাখা হয় সবাই নিচে বসে আছে আব্রাহামও সেখানে আব্রাহাম একটা গ্রে আর হোয়াইট কালারের কম্বিনেশনে শেরওয়ানি পরেছে সোফাতে বসে বসে ফোন কাটছে আয়রাত তো নেমে আসে পরনে হালকা মিষ্টি ও সাদা কালারের মিক্স লেহেঙ্গা আয়রাত এসে সোজা আব্রাহামের পাশে বসে পড়ে আব্রাহাম দুই কালায় হাত রেখে আয়রাতের দিকে তাকিয়ে আছে 
এই যে গুনা আর কতবার ঘায়েল করবে আর কত মারবে আর কত যতদিন আছি মেরেই যাব তাদের কথা বলার মাঝেই কাজে আসে এসে তাদের সামনে বসে কাজে আব্রাহামকে কবুল বলতে বলে আব্রাহাম সাথে সাথে ফট করে কবুল বলে দেয় আয়রাতকে বললে আয়রাতও বলে কবুল 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 আয়রাতের কবুল বলতে এই সবাই একসাথে বেশ চিল্লিয়ে ওঠে কবুল হ্যাঁ এই বলে আব্রাহাম আয়রাতে ঠিক সামনে একটা সুন্দর আয়না রেখে দেওয়া হয় তার দিকে আয়রাত তাকায় আয়রাতে আব্রাহামকে দেখা যাচ্ছে আয়রাত সাথে সাথে একটা চোখ মেরে দেয় আব্রাহাম হেসে দেয় সাথে আয়রাতও আব্রাহাম আয়রাতের বিয়েটা কিন্তু হলো কিছুটা বিকেল বিকেল এমন দিকে তাই আব্রাহাম আয়রাত চেঞ্জ করে এসে আবার সবার সাথে হলরুমে বসে আড্ডা দিতে লাগে বেশ মজা হয় এবার যেন ফ্যামিলিটা একদম খুশিতে ভরা লাগছে একটা সময় সবাই বিদায় নিয়ে চলে যায় এখনো বিকেল পুরোপুরিভাবে কাটেনি সময়টা সন্ধে আর বিকেলের মাঝামাঝি বাইরে মেঘ সাজ করে এসেছে মেঘলা ভাব আয়রা দেশে রুমের বড় থাই গ্লাসটা সরিয়ে দেয় তখনই বিকট শব্দ করে বিদ্যুৎ গর্জে ওঠে আর দু এক বিন্দু বৃষ্টি ফোঁটা আয়রাতের মুখের উপরে পড়ে স্নিগ্ধ শীতল বাতাস গায়ে এসে দোলা দিয়ে যাচ্ছে বাতাসে আয়রাতের চুলগুলো উড়ে উড়ে যাচ্ছে হঠাৎ নিচের কোমরে কারো হাতে স্পর্শ পায় আয়রাত কিচ্ছু বলে না কেননা এই স্পর্শটা তার খুবই চেনা স্পর্শটা আয়রাতের আব্রাহামের আব্রাহাম আয়রাতকে জড়িয়ে ধরে তার কাঁধে নিজের থুত নিয়ে রেখে দেয় অমনি বাইরে ঝিরি ঝিরি শব্দে বৃষ্টি নেমে পড়ে পরিবেশটা ভারী সুন্দর না আমার কাছে কি আর ওগুলো দেখার টাইম আছে তোমাকে রেখে বা বা আব্রাহাম খানিক আয়রাতকে ছেড়ে দিয়ে দূরে সরে পড়ে তারপর আবার আয়রাতের কাছে গিয়ে তার দিকে একটা গরম চায়ের কাপে গিয়ে দেয় ওয়াও আমি আরো আপনাকে বলতে চাচ্ছি যে কফি বানি আনতো নাকি বাই দ্য ওয়ে আপনি আজ কফি বানি দিয়ে চা কেন চা বানি ভালোবাসা এটার কোনো তুলনা হয় না আর বৃষ্টি দিনে তো কোনো কথাই নেই ওয়া আমার ডায়লগ আমাকে বলতো আমারই তাই না হুম তখনই ধূপ করে ইলেকট্রিসিটি চলে যায় আরে অবাক কেন না এইভাবে ইলেকট্রিসিটি যাওয়ার কোনো কারণ নেই আর আব্রাহামের বাসায় তো নয় অন্যান্য দিন হলে হয়তো আয়রে তার রাগ করত কিন্তু আজ আর রাগ নেই ফরং কারেন্ট চলে যাওয়াতে ভালোই লাগছে আয়রে এই সবই ভাবছিল তখনই আব্রাহাম একটা মোটা মোম জ্বালিয়ে দেয় আচ্ছা আধারে রুমে মোমের আলোটা জল চল করছে আব্রাহাম আরও দ্রুত আলো জ্বালিয়ে দেয় কেননা সে জানে যে আয়রে ভয় পায় আয়রে ঘুরে আব্রাহামের দিকে তাকায় আয়রে গিয়ে আসতে করে আব্রাহামের দিকে এগিয়ে যায় বাইরে থেকে এক দমকা বাতাস এসে মোমবাতিকে নিভিয়ে দিতে চাইলে আব্রাহাম এক পাশ দিয়ে হাত দিয়ে আগলে ধরে তারই আরেক পাশে আয়রে ধরে দুজনের হাতের আড়ালে যেন বাতিটা আরও স্পষ্টভাবে জ্বলে ওঠে আব্রাহাম আয়রাতের দিকে তাকিয়ে দেখে আয়রাত এক নয়নে আলোর দিকে তাকিয়ে আছে মোহের আলোতে আয়রাতের মুখখানা যেন আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে অপূর্ব লাগছে আয়রাতকে মুখের যে এক মাধুর জুতা রয়েছে তা ফুটে উঠেছে আয়রাত আব্রাহামের দিকে তাকায় তখনই আরও একবার মেঘ জোরে ডেকে ওঠে আব্রাহাম মোমটাকে কিছুটা দূরে সরিয়ে রেখে এসে পড়ে নিচে গিটারটা নিয়ে সোজা করিডোরে চলে যায় এখানকার পরিবেশটা আরও কারো ভাবে মন কেড়ে নেওয়ার মতো বৃষ্টি ছিঁটে পড়ে এসে হালকা ভেজা ভেজা ভাব আবছা অন্ধকার তার মাঝে বিদ্যুৎ চমকের আলো পরিবেশটা দুর্দান্ত আব্রাহাম গিয়ে করিডোরের থাই গ্লাসটা সরিয়ে দিয়ে তার পাশেই বসে পড়ে গিটা নিয়ে এদিকে এসো আয়রাত আব্রাহামের কাছে চলে যায় আব্রাহাম আয়রাতের হাত ধরে টেনে নিয়ে নিজের সামনে বসিয়ে দেয় অর্থাৎ আয়রাতের পিঠটা আব্রাহামের বুকের সাথে লেগে আছে আব্রাহাম তার গিটারটা আয়রাতের কাছে দিয়ে নিজে আয়রাতের পেছন দিয়ে গিটারটা ধরে অর্থাৎ আয়রাতকে সাথে নিয়ে এসে গিটারে সুর তুলেছে নিজের বাম হাতটা আয়রাতের হাতের উপরে রেখে দেয় আর নিজের মুখটা আয়রাতের ঘাড়ে আয়রাতের হাতের উপর নিজের হাত দিয়ে ধরেই গিটারে সুর তুলে আব্রাহাম जब सासे भरू मैं बंद आखे करू मैं नजर जो मुझे तू याद आया दिल को करारा तुझ पे ही प्यारा पहली पहली बार ओ यार दिल को करारा तुझ पे ही प्यारा पहली पहली बार ओ यार 
সে শুধু আব্রাহাম গিটারটা রেখে দিয়ে আয়রাতকে নিচের দুই হাত দিয়ে পেছন থেকে একেবারে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে আয়রাত খিল খিল করে হেসে দেয় এভাবে কিছুক্ষণ বসে থেকে আয়রাত খেয়াল করে দেখে যে রাত হয়ে গেছে তখন ইলেকট্রিসিটিও এসে পড়ে আয়রাত হুট করে আব্রাহামের দিকে ঘুরে বলে ওঠে আব্রাহাম আজ আমাদের বিয়ের রাত ওহো আজ তো বারশো রাত হ্যাঁ ওয়েট কোথায় যাচ্ছেন আসছি জাস্ট কে মি টু মিনিটস এই বলে আব্রাহাম চলে গেল আর আয়রাত বসে রইল সেইখানেই আব্রাহাম গিয়ে সবার আগে তার কালেকশনে যেসব অ্যালকোহলের বোতল ছিল বা যাই ছিল সব সব এক এক করে সরিয়ে ফেলে কারণ আয়রাত তাদের প্রথমবারের বিয়ে রাতে যা করেছিল হি আল্লাহ আব্রাহাম তা পুনরায় দেখতে চায় না ঘাট হয়েছে তার আর না বউয়ের এমন রূপ আর সে দেখতে চায় না কিছুক্ষণ পর আব্রাহাম এসে পড়ে কোথায় গিয়েছিলেন খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট কাজ করতে এমনি ইম্পর্টেন্ট কাজ তা তোমার না জানলেও চলবে আচ্ছা শুনুন আমার কিছু দেয়ার আছে আপনাকে তো দাও এই ধরুন আয়রাত আব্রাহামের হাতে একটা লম্বা চড়া কাগজ দিয়ে দেয় আব্রাহাম কাগজটা মিলতেই তা গড়িয়ে নিচে পড়ে যায় মানে আয়রা তাকে এমন বড় একটা কাগজ দিয়েছে যা বলার বাইরে বাজারে লিস্ট হয়তো এত বড় হয় না এটা কি পড়ে দেখুন পড়ে দেখুন আব্রাহাম সবার উপরে দেখে লেখা কন্ডিশনস অর্থাৎ শর্ত কন্ডিশন হ্যাঁ এগুলো আমার কিছু আবদার যা আপনাকে পূরণ করতেই হবে আব্রাহাম পড়তে শুরু করে দেয় তো আয়রাতে শর্ত হচ্ছে নাম্বার 1 সকালে প্রতিদিন মর্নিং কিস দিতে হবে নাম্বার 2 ব্রেকফাস্ট আব্রাহাম আর আয়রাত একই প্লেটে খাবে নাম্বার 3 অফিসে বা কনসার্টে যেখানেই যাক আয়রাতকে আদর করে তারপর যেতে হবে নাম্বার 4 দিনে কমপক্ষে 7 থেকে 8 বার ফোন করতে হবে নাম্বার 5 বাসায় আসার সময় হাতে অবশ্যই অবশ্যই চকলেট আর ফুল থাকতে হবে তাও এতগুলা নাম্বার 6 যথেষ্ট সময় দিতে হবে নাম্বার 7 ওরাট পরেই ঘুরতে নিয়ে যেতে হবে তা বাইকে হোক বা গাড়িতে হোক বা হুটতলা রিকশায় নাম্বার এইট মাঝে মাঝে এই বৃষ্টি ভেজা দিনে তারা দুজনে মিলে বৃষ্টি বিলাস করবে আর তার সঙ্গী হয়ে উঠবে গরম ধোঁয়া ওঠানো যা নাম্বার নাইন এক সপ্তাহে কমপক্ষে দুইবার লাল গোলাপ বা বেলি ফুল দিয়ে সিরিয়াসভাবে প্রপোজ করতে হবে নাম্বার টেন তার চাচি চাচুর কবর দেখতে নিয়ে যেতে হবে নাম্বার ইলেভেন বেশিরভাগ সময় আয়রাতের সাথে চিপকে থাকতে হবে লাইক আঠা নাম্বার টুয়েলভ আয়রা যা যা খেতে চায় সব দিতে হবে কোনো রোক টোক করবে না নাম্বার থার্টিন আয়রাতের মোড অফ থাকলে অবশ্যই গান গিয়ে তা ঠিক করতে হবে নাম্বার ফরটিন তারা হবে আনকমন কাপল অ্যালকোহল বা সিগারেট সব একসাথে খাবে মানে ভাবতেই অবাক লাগে আর হাসিও পায় জামাই বোন আগে একসাথে এগুলো খাবে বাট খাবে নাম্বার ফিফটিন ম্যাচিং শাড়ি পাঞ্জাবি পরে ঘুরতে বেরোতে হবে নাম্বার সিক্সটিন তারা অনেক কারল করবে পিলো ফাইট একসাথে বসে পপকর্ন খাওয়ার কার্টুন দেখা সব নাম্বার সেভেন্টিন আয়রাতকে রেডি করিয়ে দিতে হবে নাম্বার এইটিন তারা প্রেম করবে লাইক গার্লফ্রেন্ড অ্যান্ড বয়ফ্রেন্ড নাম্বার নাইনটিন কোনো কাজ করা না থাকলে রুমের দরজা জানলা সব লক করে ধুমিয়ে গান ছেড়ে নাচবে নাম্বার টোয়েন্টি মাঝে মাঝে তার পছন্দের ফুলের গাছরে এনে মাথার পেছনে গুজে দিতে হবে নাম্বার টোয়েন্টি ওয়ান আয়রাতকে কপালে ছুঁ দিতে হবে বেশি বেশি নাম্বার টোয়েন্টি টু তাকে অনেক 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 বেশির থেকেও অনেক বেশি ভালোবাসতে হবে শেষ হলো আয়রাতের কন্ডিশনস এগুলো পরে আব্রাহাম লাইক এগুলো তোমার কন্ডিশন ছিল আবার জিকাই তবে আরো একটা আছে কি এত বেশি হ্যান্ডসাম হওয়া চলবে না নয়তো সবাই তাকিয়ে থাকে আব্রাহাম লেটারটা রেখে দিয়ে আয়রাতের হাতুরে হ্যান্ডস্কা টান দিয়ে নিজের কাছে আনে নিজে দুই হাত আয়রাতের কোমরে পেঁচিয়ে বলে ওঠে এগুলো আমাকে না বললেও আমি নিজেই করতাম মানে এগুলো আবার বলতে হয় ওই যে তুমি যেভাবে বলো আবার জি গাই আমি এর থেকে বেশি করব হুম চলো একটা গেম খেলি কি খালি কাছের বোতল রেখে দিয়েছে সেটা ঘোরাবে যার দিকে পড়বে সেই প্রথমে আব্রাহাম এদিকে পড়ল কুসুম নাম ছিল 
আমার প্রথম ভালোবাসা আমার ভালো লাগার সবটাই আমার মা ছিল জন্মের পর থেকে আমার প্রথম ভালোবাসা ছিল আমার মা না অন্য কোনো মেয়ে তোমার আগে ছিল আর না হবে তুমি প্রথম আর তুমি শেষ এমন ফাজলামি আবার করলে আমি তোর মাথা ফাটাই দিব আব্রাহামের হাসি যেন ফেটে পড়ল রিভলভারটা নগল আর তা থেকে সাদা সাদা সাবানের বেলুন বের হচ্ছে বাচ্চাটা যা দিয়ে খেলে আর কি আয়রা যতই চাপ দিচ্ছে ততই বেলুন বের হচ্ছে অবশেষে রাত বেশ ভারী হয়ে গেল আয়রা তাইনার সামনে দাঁড়িয়ে নিজে চুল বাঁধছিল তখনই আব্রাহাম এসে আয়রাতে চুলে হাত দেয় সে নিজে আয়রাতে চুলগুলো বেঁধে দেয় বাধা শেষ হলে আয়রাতের কানের পাশে নিজের মুখ নিয়ে আলতো করে বলে ওঠে প্রথম দিন তো এক রাতে বউ হওয়ার অফার করেছিলাম রাজি হলো না এই জন্য সারা জীবনের জন্যই বউ বানিয়ে দিলাম আব্রাহাম আয়রাতকে ফট করে নিজের কোলে তুলে নেয় আয়রাত প্রথমে অবাক হলো আব্রাহাম তাকে চুপ করিয়ে দেয় আব্রাহাম গিয়ে আয়রাতকে সোজা বিছানার উপরে ফেলে দেয় ধীরে ধীরে আয়রাতের দিকে এগিয়ে আসে আব্রাহাম আমি আমার বিয়ে সেই প্রথম রাত্রে তোমার পাগলে বিজন নষ্ট করেছিলাম কিন্তু আজ আজ আমি আর পারবো না সেটা আজ তোমাকে আমার লাগবে আয়রাত আর কিচ্ছু বলে না আব্রাহাম আয়রাতের হাত দুটো বিছানার সাথে চেপে ধরে ঠোট জোড়া নিজের করে নেয় পরক্ষণে আবার আয়রাতের ঘাড়ে নিজের মুখ ডুবায় সেই রাতটা তারা দুজন দুজনাকে ভালোবাসার চাদরে মরিয়ে নিল পরের দিন সকালে আয়রাত ঘুম থেকে উঠে আরমোরা ভাঙছে তখনই আয়রাত সামনে তাকিয়ে দেখে খুব সুন্দর করে লিখা হ্যাপি থার্ড ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি আয়রাত দেখে অবাক আয়রাতের মনেই ছিল না প্রায় আজকের দিনটা আর মনে না থাকার আরও একটা কারণ হচ্ছে যে গতকাল আবার আব্রাহাম আয়রাত বিয়ে করেছে তার মানে তারা যখন একদম প্রথম বিয়ে করেছে এটা তখনের মানে আজকের দিনটাই আয়রাত উঠে গিয়ে ফুলানো বেলুন দিয়ে সুন্দর করে লিখাটার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় আয়রাত এক গালে হেসে দাঁড়িয়েছিল তখনই আব্রাহাম এসে পেছন থেকে আয়রাতকে জড়িয়ে ধরে তার কানে নিজের ঠোঁট লাগিয়ে বলে ওঠে আব্রাহাম কিছু কাজ করছিল কিন্তু প্রায় ঘন্টা খানিক হয়ে যাবে আয়রাত নেই এটা মনে পড়তে আব্রাহাম দ্রুত নিচে চলে যায় আয়রাত কে খুঁজছে রান্নাঘরের দিকে যেতে আব্রাহামের চোখ কবলে আয়রাত একদম শাড়ি পরে শাড়ির আঁচলটা কোনো রকমে কোমরে গুজে চুলগুলো খোপা করে রান্না করছে ইলা হয়তো পড়িয়ে দিয়েছে তা আব্রাহাম রান্নাঘরের কিনারে এসে দুই হাত ভাঁজ করে আয়রাতকে দেখছে আর আয়রাত এতই কাজে ব্যস্ত যে সে আব্রাহামকে খেয়ালই করেনি আব্রাহাম আয়রাতকে আপাতমস্তক দেখতে লাগে আয়রাত একটা অ্যাশ কালারের শাড়ি পরে আছে আসল কোমরে কিছুটা গুঁজে দেওয়াতে কোমরের বেশ খানিক অংশ দেখা যাচ্ছে চুলগুলো সামনে কিছুটা বের হয়ে আছে গরমে খেমে গেছে ফর্ষা মুখে ঘাম কিছুটা মুক্তর মতো জল জল করছে মাঝে মাঝে বেশ বিরক্ত হয়ে আয়রাত তার হাতে উল্টো পাশ দিয়ে কপাল মুছে আর চুলগুলো পেছনে ঠেলে দিচ্ছে ওদিকে আব্রাহাম যেন নিজেকে আর ধরে রাখতে না পেরে আয়রাতের পেছনে গিয়ে দাঁড়ায় কোমরে শীতল স্পর্শ পেয়ে আয়রাত চমকে যায় আব্রাহাম আয়রাতকে নিজের বুকের সাথে ঠেকিয়ে সারের আঁচলটা আরও ভালোভাবে তার কোমরে গুঁজে দেয় তারপর আয়রাতের কানে লথিতে একটা চুমু এঁকে দেয় আব্রাহাম জান এখান থেকে কাজ করতে দিন তুমি এই অবস্থায় কেন যদি অনেক বেশি সুন্দর লাগছে তবে ইহাল কেন এই গরমে আব্রাহামের এই কথা বলতে আয়রাত ঘুরে তার হাতে একটা বড় পাত্র নিয়ে আব্রাহামের দিকে ধরে আব্রাহাম তাকে দেখে তাতে গরম ধোয়া ওঠানো বিরিয়ানি না বেশি ভালো না বেশি খারাপ ওই তো ওই আগের মতো আপনি যেভাবে পছন্দ করেন আমার হাতে বিরিয়ানি দিলে তার কিছু বললাম না থাক না তো এখন তোমার বারোটা বাজাইতাম তুমি আমার আগে বের হও রান্নাঘর থেকে আরে কো আয়রা যাও না না যাচ্ছি আয়রা শুরশুর করে বের হয়ে পড়ে রান্নাঘর থেকে তারপর সবাই একসাথে বসে অনেক আনন্দ খুশির ভেতর দিয়ে কেটে যায় সময়টা এই তো এইভাবেই চলছে আব্রাহাম আয়রাতের জীবন 
আব্রাহাম যেন আহিরতকে নিজের চোখে হারায় আহিরত রোজ অফিসে যায় আব্রাহামও আবার তার অফিস সামলাচ্ছে সাথে নিজের দ্বিতীয় ক্যারিয়ারও অর্থাৎ এখন অফিসের বস দুইজন কাজ অনেক কিন্তু যাই করুক না কেন রাত দিন চব্বিশ ঘন্টাই তারা একসাথে থাকে অফিসেও একই সাথে আর বাড়িতেও তাদের যেন কোনো কিছুরই কমতি নেই ভালোবাসা কাকে বলে কেউ এদের কাছ থেকে শিখুক অনেকেই বলে এই অত্যাধুনিক জেনারেশন নাকি ভালোবাসা নিতান্তই ঠুনক কিন্তু আব্রাহাম আয়রাত এই ধারণাকে একদম ভুল প্রমাণ করে দিয়েছে আয়রাতের আব্রাহাম আর আব্রাহামের আয়রাত একদিন বিকেলবেলায় গোথুলি লগ্নে আব্রাহাম আয়রাত বাগানে দোলনাতে বসেছিল আয়রাত বসে আছে তবে তার কোলে আব্রাহাম মাথা রেখে শুয়ে আছে আগাছটা লাল কমলা রঙের রঙিন পাখিরা তাদের কিঞ্চির মিচির ডাক তুলে তাদের নিরে ফিরে যাচ্ছে মন মাতানো হাওয়া বইছে চারিদিকে তার উপরে বাগানে সব ফুলের এক মাতো আর সুগন্ধি মিশে আছে এই মনোমুগ্ধকর বেলায় আব্রাহাম আয়রাতের নেশাক্ত ভালোবাসা যেন নেশা ধরিয়ে দিচ্ছে আব্রাহাম উঠে বসে পড়ে আয়রাতের ঠোঁটে আলতো করে চুমো দিয়ে দেয় তারপরে আয়রাতকে নিচের বুকে জড়িয়ে ধরে শক্ত করে আয়রাতও জড়িয়ে ধরে আব্রাহাম তার এক হাত আয়রাতের কোমরে আর এক হাত দিয়ে মাথার পেছনে চুলের মাঝে মিশিয়ে দিয়ে রেখেছে পরিপূর্ণতা পেল আব্রাহাম আয়রাতের নেশাক্ত ভালোবাসা 